，在开启修仙纪元的世界，获得了勤能捕捉天赋。方彻发现自己的天赋好像出了一点点怪问题。天赋、勤能捕捉、修为、练气三层、勤能一千、捕捉、可捕捉项目：灵根、灵石、炼丹、符箓、阵法、斗法。只要勤奋修行，就能获得勤能，用以补足自身拙劣方向。抱着试一试的态度。方彻开局，将自身虚灵根补足成天灵根。就这样，一个勤奋到令全世界感动的天才修仙者诞生了。第一章，除了勤奋，你还有什么？大夏仙门，仙门历1542年，飞雷城仙城第二高中，姓名方彻，年龄15境界炼气三层，灵根下品，虚火灵根，科目成绩文科，炼丹58分，符箓。六十一分，阵法三十三分，助气七十六分，科目成绩斗法科，冥想十分，飞剑四十四分，法术六十分，体术七十一分，总分四百一十三分。仙城第二高中一年级排名三百七十二名。灿烂的阳光透过窗户投射在教室内布满小刀划痕的托妻书桌上，一位面容清秀的少年有气无力地趴着。骨节分明的手指捏着一面套着青铜壳的手机，手机散发莹莹光泽，上面呈现的正是方彻高一上学期期末考的成绩。显然，成绩很不理想。他方彻给广大穿越者们丢脸了，但没办法，修仙实在太难了。穿越到这个世界，转瞬便是九年。他遵从十二年义务修仙，也修了九年。因为原身在小学入学时，检测出灵根乃是下品虚火灵根，为了让火灵根由虚转实，他几乎比任何人都努力勤奋的修行。可惜收效甚微，这也让方彻明白了一个残酷的事实：修仙这件事， 9 9的努力真比不上 1% 的天赋。这个世界原本与方彻前世的蓝星很相似，走的亦是科技发展的道路。可 1,500 多年前，神秘的宇宙中飘来一块名曰“仙门”的残破修仙大陆，各国皆动用航天力量登临，且联手开发研究。不久后，便共同发布了修仙白皮书，更改仙门历，开启了修仙纪元。修仙教育也成了这个世界非常重要的事情。剩下接近尾声，蝉鸣都变得虚弱几分，任由阳光照脸。方彻趴在课桌上，神色萎靡，长长吁气。当勤奋了这么久，见不到任何的希望，是个人都会失落与疲乏。他累了，坚持不下去了，就这样吧，摆烂吧。这些年，他流过太多的汗水。凌晨三点起床学习炼丹，五点学习符箓，六点开始斗法训练，吃过早餐到仙城高中，开始一天修仙教育学习。放课后，以压缩饼干加水填饱肚子后，便用父母给的所有生活费租借修行室，刻苦修行练气。然而，就算是这么努力刻苦，回报的成绩依旧惨不忍睹。跟那些觉醒真灵根的天才们相比，简直燕雀与鸿鹄的区别。将手机倒扣在桌面，方彻就打算摆烂，想好好的睡一觉。轰隆！一声震耳欲聋的雷鸣，宛若九天之上有化神老怪渡劫般的恐怖雷音，炸响在方彻的耳畔，吓得方彻一个机灵。浑身大汗淋漓，眼中满是惊魂未定。方彻一脸懵逼，咋的呀？还不让摆烂？摆烂遭雷劈！忽的，方彻眼前有淡淡的光泽涌现，一行透明的文字呈现：灵魂检测、血脉检测、缺点检测，检测完毕，契合度 96% 符合标准，开始绑定。绑定完成，勤能捕捉，请宿主继续勤奋努力，补足自身不足，至真无瑕，圆满登仙，万古无双。透明的文字缓缓的暗淡下去。随后有散发荧光的面板浮现，宿主方彻，天赋勤能捕捉，年龄十五，修为炼气三层，勤能灵捕捉，可捕捉项目灵根、灵石、炼丹、符箓、阵法、斗法，全勤奖珍藏九年的全勤宝箱，评价满身皆捉，你还睡得着？除了勤奋，你还有什么？勤能捕捉，方彻缓缓吐出一口气，压下心头的兴奋。作为前世很喜欢看小说、动漫和打游戏的宅男，对于这突兀出现的面板，接受能力极快。扫视面板，方彻唇角忍不住扬起。勤能捕捉天赋，虽然单独的勤能概念略显古怪，但只要勤奋就能获得勤能，借以补足自身的拙劣之处。天底下还有这等好事？不就是勤奋吗？过去九年，谁能比他更勤奋？只要勤奋就能变强，还摆什么烂？努力修仙，完善自身，最后登仙飞升。长生不死，为世人所敬仰，一步步走到至高，这不爽吗？你有一个全勤宝箱尚未开启，是否开启？眼前透明文字再度浮现，方彻闻言顿时正襟危坐，
，神色郑重至极。开启，心头默念，方彻只感觉灵石微微震动，像是琴弦被拨动。随后，眼前便有宝箱灿烂开启的特效涌现，光芒万丈，绚烂多彩。恭喜获得专项情能灵根十万，下品灵石成石，聚气丹成一。灵石，方彻呼吸急促，整个人身躯都不住的颤动。要知道。随着飘荡来的修仙大陆，本就不多的资源开发殆尽，灵石已经成为了稀缺资源。灵药之类的倒是通过培育种植，实现了灵药自由。但是灵石这种资源，用一点少一点。虽然仙门研发出了人工灵石，可修仙效率与真正的灵石根本无法相比。大夏仙门之所以大力发展义务修仙，亦是为了正在开辟资源战争，进行军事力量储备。至于那后面的奖励聚气丹，倒是变得平平无奇。灵石与聚气丹奖励已收纳入储物格。当前储物格为三，可花费情能开辟。面板再度于眼前浮现出提示，储物格不就是储物空间？对此方彻倒是不太激动，因为大夏仙门早已攻克须弥那界子的术法，各种各样的储物法宝实现批量生产。虽然价格高昂，最便宜的储物法宝都高达一万上宫，但是方彻毕业后若从事修仙工作，很快就能攒够。所以储物格对方彻而言，吸引力比不得灵石。检测到宿主过去九年刻苦修行所积攒的情能加倍后，转化为专项情能。专项情能只能用于捕捉专用项目，是否捕捉？随着这两行半透明文字的浮现，方彻猛地攥起拳头，心忍不住开始站立。专项情能捕捉的方向是灵根，而灵根却是他心头一直以来的痛。修仙靠什么？靠的就是灵根。灵根涉及到悟性、灵气吸收速度等等各方各面，是个人修仙的基础。许多人连续灵根都没有，根本没有修仙未来，参加不了高考，只能通过文化课毕业，最终步入社会，赚取微薄善功。方彻有个虚灵根吊着，还有一线希望冲击修仙大学，这一世他能够发愤图强的底气所在。这算是新手礼包吧？我过去九年积攒的勤奋于今日开花结果，他日因，今日果。不知道这所谓的专项情能，能否将我的虚灵根补成真灵根？方彻心头不禁有些小期待，也有些忐忑。他的要求不高，只要补成真灵根就行。捕捉，念头一动，叮，情能捕捉天赋触发，即将捕捉灵根像。捕捉完成后，预计宿主灵根品质提升为火属天灵根。丁，捕捉进行中。方彻，一股灼热热流强势的从头顶之上注入，方彻只感觉浑身上下有一股炽热如蛛网般在经脉间散开，令他面色忍不住赤红。可他此刻瞪大了眼，只剩下了懵逼。等等，啥灵根？第二章，修仙不努力，作画两强类。天灵根，真的假的？方彻彻底的无法淡定了。胸膛高低起伏，宛若风箱抽动。安静的教室内，唯有他沉重的呼吸在回荡，不由得吸引了周围学生们的目光。嗨嗨，冷静，一定要冷静。面板的出现，给了方彻全新的希望。勤奋就能变强，并非不劳而获，这不正合适方彻吗？过去的九年，方彻为了能够稳固虚灵根，成为真灵根，勤奋到了极致。可以说，他是整个飞雷城第二高中第一勤奋干地。一些没天赋的学生早就选择摆烂。没他勤奋，一些有天赋的虽然也会努力修仙，可稍稍努力就能考上修仙大学，自然不需要如方彻这般拼命勤奋。方彻冷静下来，坐在位子上，靠着窗，阳光透过碧绿树叶被切割的星星点点，阳洒在他的脸上，映照忍不住上翘的唇角。灵根的品质分为下品、中品、上品、地灵根、天灵根，这是修仙教科书上的官方划分。传闻天灵根之上还有更好的灵根，但是方彻也只是听说而已，并不了解。丁，专项捕捉已完成，虚灵根蜕变天灵根。丁提示：天灵根仅帮助提升修炼方面天赋，灵石、炼丹、制服、阵法、傀儡等单独项目不受天灵根提升影响，请努力勤奋获取情能，提升单项天赋。望着眼前浮现而出的透明文字提示，方彻只感觉脑袋轰鸣了一声，随后一切恢复清明，似乎有什么地方感觉不一样了，却又怀疑是错觉，这就天灵根了。取出套着青铜鞘的手机，点出自己的基本信息，却是发现上面的灵根依旧是下品虚火灵根。这就像是一盆冷水泼下，让方彻稍稍冷静了下来。修仙教育网上的信息并非是实时更新，而是与下一次的考核检测有关。下一次的考核结果录入后才会更新。方彻深吸一口气，修长的手指在课桌上有节奏的轻点。若是真的捕捉了灵根为天灵根，根据提示，天灵根不影响灵石、炼丹、制服等专业项目方面。但对他的悟性、修行速度、灵气汲取、炼化速度等修炼方面加成，都将不可同日而语。一念及此，方彻便打算验证一下。如今身在教室，当场修炼自是不可能。不过
，检验下悟性却能做到。他从课桌洞中抽出一本皱巴巴的书籍，封面印刷书写着《练气期基本理论》人教版。翻开书页，上面的空白处用红色圆珠笔写满了标注与问题：练气二层供应灵气游走经脉，该如何减缓灵气对经脉的细微损伤？练气七层意味着踏足练气后期有什么实质上的蜕变？利用经脉储存的灵气施展术法之时，树印的变化该稳定控制在多少时间内？阐述雷欧真君所创的雷欧灵气游走公式。方彻翻阅着书籍，黝黑的瞳孔映照着一个个文字，文字宛如精灵在舞蹈，从纸上跃然而出，钻入他的脑海。很多他之前怎么琢磨、怎么询问老师都无法理解的内容，竟然平平无奇，变得无比的简单和清晰。方彻眼眸晶亮，翻出一本又一本书籍。什么炼丹基础手法大全，大夏仙门炼气总纲，五行符箓基础绘制，一本本的翻看，方彻仿佛被打开了新世界的大门，浑身心俱是沉浸在其中，不知时间流逝。知识索取的感觉让他毛孔喷张，血流加速，难以自抑。这是之前虚灵根时期的浑浑噩噩，完全无法相比的感觉。爽，这就是天灵根货真价实的天灵根。方彻兴奋至极，许久，他才是放下了书籍，长吁出一口气。定，你勤奋研读修仙书籍一个小时，且理解内容超 70% 勤能加十。修仙不努力，作画两行泪，请继续勤奋。刚放下书，眼前半透明的提示便弹出。方彻不禁反喜，明白了面板的出现并非是他的幻觉，而是真实存在。当勤奋的收获变成实质性，动力就变得源源不断。就在方彻沉浸在喜悦中的时候，一旁突然有粗大的手肘顶了过来，那是一位满脸憨居喜态的小胖子。方彻，怎么样？你刚才的模样贼吓人，振作一点，不就没进三百名吗？以你的勤奋劲，分科后学文也能有出路的。这小胖子是方彻的同桌，叫做程氏，是一个有着中品灵根的学霸。方彻为了提高自己的理论成绩，就主动找了小胖子做同桌，顺带帮助辅导他修仙。一来二去，关系倒是挺好。上学期期末考结束，过去就让他过去，往事随风。这学期要进行修仙分科了，你怎么选？还继续坚持修仙吗？你如果不选择继续修仙，咱们可能得分班，以后见面机会就少了。程氏叹息，觉得方彻大概要放弃了。他看到了方彻的努力，却也同样看到了虚灵根的愚钝。明明他稍看一眼就能理解的知识，给方彻讲解，方彻却怎么都理解不了。那种挫败感，小胖子程氏想象不来。可是方彻却依旧努力勤奋，没有如其他人那般摆烂，花费比寻常下品真灵根十倍的努力，才换来了如今的成绩。这成绩对于虚灵根而言已经很不错了，可却连三百名都进不去。分科，那还用想？肯定是继续修仙。修仙多爽啊！小程程，你要记住，生命不息，修仙不止。方彻拍了拍小胖子肉嘟嘟的肩膀，灿烂且自信的笑道：“程氏顿时肃然起敬，这达不烂的斗志，牛逼！不愧是我彻哥，果然铁打的。飞雷仙城第二高中干地，此名不虚。彻哥。”听说虚灵根也许能蜕变为真灵根，勤奋也许真的能够看到希望呢。小胖子诚实笑起来，眼睛都笑没了。他的话语自然是安慰方彻，不忍打击其积极性。方彻却是愣了下，眼睛微亮，似是听进去了，若有所思。就在方彻思索的时候，一阵冰寒之意扩散而来，让方彻忍不住睁眼望去，便见得一位冷若冰霜的少女出现在课桌旁，容颜秀丽，不施粉黛，长发披肩，亭亭玉立。哪怕第二高中宽大的校服都难掩少女高挑的身材。少女正是班中的班长洛琉璃，有着极其惊艳的上品灵根，而且是稀缺的冰灵根。修仙成绩极好，在高一历次月考中从未掉出过前三。据说已经有修仙大学尝试联系他，欲要提前保送录取。如果说程氏是学霸，那班长洛琉璃就是传说中的学神。分科意愿表带回签好，明天交给我。”班长洛琉璃清冷地说道，将两张表格拍在桌上，程胖子和方彻各一份。面对洛琉璃冰冷的气场，程胖子不敢作声，不住的点头。方彻则是取过分科意愿表，班长，我现在填可以吗？方彻看向了洛琉璃，洛琉璃怔了一下，他性子清冷，虽然顶着个班长头衔，但是他很少与班级中同学打交道，毕竟高一同学于他而言只是个萍水相逢的概念。不过，方彻这个同学，他听说过，仙城第二高中有名的干地，修仙极其勤奋刻苦，且一干就是九年，可以。洛琉璃冷着脸，淡漠道：“不过，我建议你还是选择文科。你的灵根不行，修仙只会吃无尽的苦，再怎么勤奋也很难看到希望。”程胖子在一旁瞪大眼：“哇，班长这个冰坨子
，居然一口气说了这么长的话。虽然班长的话语很直白扎心，但方彻却能感到对方与程胖子一样是好心的劝谏。一阵微风拂动，窗外蝉鸣依旧。方彻清秀的面庞映照着斑驳碎金般的阳光，朝着少女灿烂一笑：“谢谢。”洛琉璃美丽的容颜清冷，微微点头。就在他以为方彻听进去劝了，便见少年取过表格，再继续修仙一栏，没有丝毫犹豫。义无反顾地签下了名字，洛琉璃。他无语地接过方彻的表格，清冷视线落在了选择继续修仙的理由一栏，微微怔住。一情天下无难事，功夫不负苦心人。修仙路漫漫，我辈无悔前行。第三章，捕捉灵石，刹那入定。窗外的天空，棉花糖般的白云轻轻飘荡，烈阳绽放自身光芒，极力给人间带来充满希望的光明。穿透树叶的斑驳阳光映照在桌面上，映照在斗志昂扬的少年身上。宛如一幅静止的画卷，洛琉璃修长的睫毛轻轻颤动，静默地看着方彻在表格上写下的“继续修仙理由”。修仙路漫漫，我辈无悔前行。轻声诵念，平静的心湖似石子投落，泛起点点涟漪。他想到了家里刚刚结丹失败的母亲，万念俱灰奔赴向开荒战场的模样，忍不住喃喃：“真的能无悔吗？”很快，他面容恢复清冷，点了点头：“好。”没有再劝阻，言简意赅一个字，恢复了清冷如冰霜的风格。收起了方彻填写的表格，一旁的小胖子程氏赶忙也填好表格，双手呈递给了洛琉璃。程氏有着优质的中品灵根，肯定是会继续走修仙路，因为他考上修仙大学是板上钉钉的事情，甚至刚升上高三就会被一些修仙大学所提前招收。因此，修仙分科表实际上是给方彻这些成绩不太理想的学生准备的，有劝退的意味在里面。看着洛琉璃离去，小胖子程氏赶忙长长吐出一口气。班长还是一如既往的可怕，可惜就算分班了。以我的灵根天赋，大概还是要继续面对他。好惨啊！程氏唉声叹气。方彻看了程氏一眼，总感觉这小胖子在炫耀他优质的中品灵根。不过他没有证据。哼，班长劝你，你居然不听。虚灵根还有什么必要继续修仙？什么天赋，自己心里该有点数。人贵在要有自知之明。努力如果有用，那还有灵根做什么？忽然，一阵带着饱含酸意的冰冷言语响起。那是从坐在侧前方课桌上的一位头发梳得油光发亮的白脸少年口中传来，少年正是班级中的学习委员徐清安。看到一向清冷的洛琉璃居然多对方彻说了几句，便惹得他心中不禁生出些醋意。他可是一直想要接近洛琉璃这位上品灵根的天才，却一直失败，连话都没能说上一句。方彻这等虚灵根的垃圾，居然捷足先登，怎能不酸？关你鸟事啊！方彻听了还没什么情绪，可小胖子程氏可不惯着对方阴阳怪气。直接就炸毛了，回怼过去，怒喷起来。程氏经常在仙网上冲浪，擅长键盘华尔兹，一秒五喷不在话下。徐清安被喷的面色青红变幻，转头就离开了。彻哥，这小白脸的话你别放心上，这等人就是自己不努力，却看不得别人努力，鸟人一个，物理。程氏宽慰方彻，方彻则笑笑，摆手表示不在意，他从不需要向任何人证明什么，他的勤奋只是为了自己。等会还有最后一节冥想课。这可能是咱们在一起上的最后一节课了。程氏转移了话题，冥想课，方彻心头不禁有些期待，跃跃欲试。以前他最怕的便是冥想课，对于虚灵根而言，冥想课是最痛苦的。听说这最后一节冥想课，仙门高中会提供一张一阶高品的冥想符，用以打消一些灵根水准不足的学生继续修仙的心思。不过，程氏看到方彻面色淡定的样子，心中不禁疑惑：方彻怎么一点都不紧张？平时冥想课，方彻总是抱怨一阵。方彻笑了笑。没有解释什么，也不好解释，总不能摊牌说不装了，我是天灵根吧？方彻拿起修仙书籍，继续研读起来。小胖子程氏看到方彻连这么短的时间都要认真看书，又进入熟悉的勤奋状态，吐了口气，趴在桌子上打算补个觉。当震荡灵石的钟声响起，稀稀疏疏的教室瞬间静得真落可闻。方彻放下书籍，看向教室门外，一位身穿法袍、身上灵气波动剧烈的中年男子，踩着铃声的尾音踏足教室。此人正是负责教授冥想课的老师南离火，据说是一位强大的筑基修士。南离火目光扫视班级，临时微压微微扩散。这节算是分班前的冥想课，目的想必大家也清楚了，我就不多做赘述。我将激发一张一阶高品的冥想符，若能借助这张高品冥想符维持冥想状态一个小时，未来筑基才有希望。维持时间越短，筑基希望越渺茫。对于灵根天赋不行的同学，这也是一次让你们见识到差距、知难而退的机会。该选择自己擅长的方向，莫要再不擅长的领域蹉跎岁月，浪费生命。南离火目光扫视底下一张张稚嫩的面孔，淡淡道
，修仙很残酷，没有你们想象的那么美好。没有多言，南离火的法袍宽袖似有清风鼓荡，一张玄黄符纸以朱砂书写的符箓飘荡起来，强横的法力波动，符箓迎风飞扬，光芒大盛。而在南离火激发符箓的时候，方彻心头一动，面板浮现。将先前看书一个小时所获得的十点勤能捕捉到灵石一项上，丁捕捉项灵石，当前灵石天赋等级 LV 一，是否用十点勤能进行捕捉？半透明的光幕弹出，方彻毫不犹豫的选择捕捉。丁捕捉完毕，灵石 LV 一，十分之十提升至灵石 LV 二冒号零一百。修仙不努力，作画两行泪，请继续勤奋。提示逐渐消弭，方彻感觉心头似乎陡然冰凉了片刻，意识都宛若清明许多。随后，视线挪移，望向南离火激活的一阶高品符箓，盯着的那符箓，其上符文宛若活过来般，如蝌蚪般蠕动，泛起金光，遂突兀的飘浮出一座金色的七层高的八角铜岩宝塔。宝塔不断的盘旋，散落着点点粒子扩散般的光芒。这些粒子是储藏在宝塔之内，需要通过冥想运转炼神法门，调动粒子漂浮而出。以前冥想课用的都是一阶下品的冥想符，不过是三层宝塔而已，如今竟是九层。精神粒子数量翻了十倍不止，无比磅礴。灵根天赋越好，越能吸引精神粒子靠近；而灵石天赋越高，捕捉精神粒子的能力就越强。仙门灵石冥想详解中，将灵石冥想根据冥想成功后的灵石强度划分为几个阶段：入定、灵台、神藏、元神、神火，分别对应修仙中的境界为炼器、筑基、结丹、元婴、化神。诸位元婴上人亲身论证后，表明突破相对应的境界。灵石强度越高，破镜成功率越大。炼器境界若想要提高筑基成功率，灵石势必要踏足入定层次。而灵石的修炼与炼丹、制符等项目不太一样的地方，除了看灵石天赋外，还与灵根有关。方彻压下心头的激动，盯着那九层宝塔，浓厚的精神粒子满溢而出，冥冥中有一股极其强烈的渴望自心头涌起。他渴望那些精神粒子。正色起来，方彻盘膝而坐，运转仙门官方炼神功法——莲花冥想法。莲花冥想法，初中才开始学习传授，方彻苦苦修炼了三年。哪怕不在冥想课，他也会自费善功，租用学校的冥想室修行冥想。所以，冥想法的勾勒路径以及配合的莲花印，他早已掌握的滚瓜烂熟，不会出错。轰！运转的瞬间，方彻只感觉五感六识在这一刻，像是化作了巨大的漩涡般高速盘旋，犹如黑洞。面板上虽有提示，天灵根不会提升灵石天赋，但是灵根与冥想能力的高低却分不开。因为灵根的品质决定对精神粒子的吸引效率，天灵根的精神粒子吸引力加上升至二级的灵石天赋，一阶高品冥想符所凝聚的九层宝塔之中，弥散的精神粒子像是遇到了极其渴望之物，一时蜂拥而出，与方彻的冥想进行双向奔赴。方彻只感觉自己的脑海之中，精神粒子堆砌，慢慢勾勒出一片又一片莲瓣，渐渐的形成一朵莲花，莲花盛放又凋零，凋零又重新绽放，循环反复，宛若一呼一吸，连生连灭。方彻手掐莲花印，眸光如晨起的平和阳光，静静观摩，完全由精神粒子组成的莲花生灭，心灵因此而宁静祥和。获得情能捕捉面板的激动情绪被抚平，对修仙未来的未知恐惧与莲花生灭间聚消，静气凝神，心若明灯，心魔不起，智慧顿生。侍卫，入定。第四章，虚灵根不可能这么猛。仙门第二高中，骄阳的光辉被树叶阻挡，微风徐徐间，枝叶抖动。使得散落满地的碎金阳光如湖面起伏波澜。讲台桌上，身穿法袍，坐在椅子上，正拿着一本制服大全、消遣打发时间的冥想老师南离火，忽然抬起头，嗯，冥想塔中的精神粒子居然被抽取了这么多，是谁的灵根如此霸道强势？洛琉璃、徐清安，还是程氏？南离火眉头微蹙，脑海中不由闪过班级中灵根优质的几个名字。在他看来，洛琉璃的可能性极大，因为洛琉璃乃是上品灵根。且已经临时入定，虽然只是高一，却已然成为不少顶尖的修仙大学考察对象。只要一踏足筑基，立刻会被保送入修仙大学。目光扫过，忽而一顿，不对，有人在尝试入定。南离火合上了手中的书籍，目光炽盛，尝试冲击入定，那肯定不是洛琉璃，会是谁？临时涌动而出，扫荡而过，便锁定了冥想符中的精神粒子被大量抽取的方向。得见一位面容清秀、抿着唇角、满脸坚毅的少年。嗯，南离火微微怔然，他自是认得方彻的面容。仙门第二高中的干弟，哪怕是他这位筑基后期的修士，都有所耳闻。不过，在他看来，所谓勤奋，只是徒劳无功而已。因为这位干弟的灵根只是下品虚灵根，仅仅只是下品也就罢了
还是虚灵根，能否修到炼气五层以上都是个问题。可今日从方彻身上，他竟是感觉到了灵石冲击入定的波动。虚灵根有这份灵石积累，不可能，绝对不可能！虚灵根不可能这么猛！南离火蹙眉，一时间有些没想通。此子勤奋努力，毅力惊人，兴许在灵石方面有特殊的天赋，看来是个不错的制服方面的苗子。南离火想了个理由，看向方彻的目光不禁有些欣赏，也多了些期待。想明白了缘由，便没有再关注。南离火重新翻开书册看了起来。方彻灵石冲击入定的波动，班级中大多数学生都感受不到，因为他们灵石太弱了，所以并未引起什么波澜。时间一点一滴的流逝，借助高品冥想符进入到冥想状态的学生们，一个个悠然转醒。最早的学生才仅仅冥想了五分钟不到，心态顿时炸裂。要知道，一张高品冥想符价值高达五千善功，可是才仅仅维持他五分钟的冥想，他到底是什么垃圾啊？这样修仙下去还有什么意义？坚持五分钟的学生心灰意冷，道心破碎，坚定不移的选择摆烂，放弃修仙。事实上，不仅仅是这个学生，大多数学生都在十分钟以及三十分钟之间，基本上二十分钟以下的学生都明白修仙不易，未来晦暗，明智的选择放弃。教室中无比安静，冥想苏醒的学生都被难离火。给赶了出去，学生越来越少，意味着剩余的学生坚持的时间也越来越长。城市在刚过一个小时后悠然苏醒，他常常吐出一口气，胖嘟嘟的面容红润有光泽。他，城市果然有筑基之姿，起身朝着南离火鞠躬，便打算安静的离开教室。忽然，城市满脸肥肉一颤，忽而感受到了什么，瞳孔极致收缩，宛如机械般扭过头，便不可思议的看到了坐在侧畔的方彻。方彻盘膝而坐。眉心微微泛光，捕捉冥想符的精神粒子，显然还在冥想。操！程氏没压住，惊呼了一声。然而，刚刚开口，一股压迫感瞬间笼罩而来。南离火翘着二郎腿，扯了眼皮瞥了他一眼，五指一鞠一扔，小胖子程氏便跟个球般被抛出了教室。大惊小怪，南离火嘀咕了一句，下意识的看了方彻一眼。虚灵跟冥想坚持这么久，而且隐约有入定成功的趋势。操，还挺吓人。难不成灵根一变了？可惜，检测灵根的仪器需要向官方申请，只有每次考试时候，教育局才会发放，否则还真打算当场给方彻检测一下。深吸一口气，南离火继续看书。时间继续流逝，教室中，灵根不弱于城市的学习委员徐清安起身，他看到洛琉璃还在冥想，不由感慨。但在看到方彻的时候，瞬间满脸错愕，瞳孔紧缩，不可置信如蛛网，遍布满脸。绝对不可能，这垃圾虚灵根的方彻，怎么可能坚持这么久？然而尚未来得及如城市般发出言语，便被南离火未雨绸缪地扔出去了，防止打扰到洛琉璃与方彻的冥想。当时钟指针跳动到第二个小时，洛琉璃眉心的光芒散去，缓缓睁眼。教室中空荡荡，只有玄黄符纸漂浮着，一散光芒。他早已习惯这样的情况，拥有上品灵根的他，在冥想课上总是比别人坚持的更久。高处不胜寒的寂寞如雪。忽然，他睫毛轻颤，视线锁定在了侧方靠窗位置的方彻身上。阳光倾洒，映照着少年的身躯。少年身上一股熟悉的灵石波动涌荡而来，那是冥想入定的灵石波动。洛琉璃有过体验，所以知晓。入定？这怎么可能？洛琉璃清冷脸上难得浮现惊讶的小表情。听说他修行很勤奋，加上灵石方面有些天赋，过往的灵石积累量变隐之变，此次借助高品冥想福德或冲击入定的机会，幸运成功了。南离火合上书册，轻声解释道：“醒来。”南离火看向方彻。舌尖如战春雷，使得方彻从冥想状态中徐徐脱离。漂浮的高品冥想符意识慢慢开始收敛波动，最后散去光辉，飘落南离火手中，被他收取起来。他只给高品冥想符设定了两个小时的激发时限，这也是他预估的入定后的洛琉璃所能坚持到的最长时间。没想到意外出了个方彻，符箓激活时间到了，不得不以平和的方式打断方彻冥想，因为哪怕重新激发，也仍旧会打断方彻的冥想，甚至会因为强行终止。而造成临时创伤。幸而方彻已经入定完毕，否则的话，这节冥想课将发生教学事故，成为他的教学污点。方彻眉心光芒收敛，精神粒子引入识海，睁开眼，方彻感觉四周一切都发生了变化。窗外蝉鸣清晰入耳，甚至学校外公路上的汽笛声都能捕捉到，地上的细小尘埃碎粒都能看得清清楚楚。你刚入定，六感增强，需要一段时间适应，慢慢就能恢复正常感知。南离火解释道。有兴趣来我制服班吗？你的临时天赋可以尝试走制服师的路线。听说你选择了继续修仙。
。有了入定的灵石，哪怕只是虚灵根，你未来也大抵能冲到炼气后期，有机会尝试考核二阶制符师媲美筑基修士。南离火看着方彻，提议道：“虽然有些因为打断方彻冥想而补偿的原因，但也不全是。制符师乃是很辛苦且枯燥的职业，除了需要灵石天赋外，还需要忍耐枯燥。”日复一日描摹符文的毅力耐心，甘地方彻很适合，就怕方彻因为临时入定后会丧失这份勤奋品质，但他不吝啬给出这个机会。方彻一愣，没有想到南离火居然会向他提出邀请，颇有些受宠若惊。有兴趣？太有兴趣了！多谢南老师。方彻赶忙答应下来。在仙门，制服师与炼丹师一起并称为最赚善功的职业，如今有机会成为制服师，他岂能放弃？南离火很满意方彻这份对制服师职业渴望与向往的态度。好，等分班后来找我，这是我的手机号码，你记一下。南离火报了一串号码给方彻，便头也不回的潇洒离去。仙门高中的老师个个皆是行色匆匆，莫要说拖堂，他们甚至比学生更渴望下课。就算是教师亦在休闲，休闲休闲，百舸争流，生命不息，修炼不止，千帆竞速，自然要争分夺秒。第五章，天灵根的快乐。南离火的邀请对于方彻而言，自是极其重要的事情。若是能够在高中毕业前成为正式的一阶制服师，等于是拿到了铁饭碗。哪怕未曾考上修仙大学，亦是能够在当今修仙至上的社会中赚取足够活下去的善功，乃至贴补到修仙之路上继续追逐梦想。善功乃是仙门中传下来，经过各国研究后统一认定的最高级货币体系。普通人或许会使用各国发行的货币，但修士之间的交易认定的只有善功，一些修行物资的使用。也只考虑善功交易，因为一些仙门中流出的法宝、丹药之流，用一脉相承的善功来衡量最为方便与标准。南离火的制服班在飞雷仙城第二高中内很有名气，毕竟南离火自身便是一位三阶制服师。哪怕放眼整个飞雷仙城，都算是赫赫有名之辈。三阶制服师在地位上，甚至媲美尊贵的金丹修士。成为一阶制服师，能够绘制基础符箓，所赚取的善功，基本上能满足日常的修行需求。丁，你勤奋冥想。临时两个小时，且成功入定，勤能加倍，勤能加四零。眼前半透明的文字提示弹出，方彻眼睛不由一亮。他没有因为入制服班的事激动太久，毕竟成为制服师这事离他太远了。他更关注的还是自己刚刚入定的临时，临时入定，这是他之前想都不敢想之事。毕竟虚灵根可能这辈子都无法临时入定。入定的临时虽然无法外放，但是增强了六十，对于外物的感应变得无比的清晰。而制服最重要的便是灵石的强大。方彻之前尝试过制服，可惜失败的毫无悬念。虽然制服的理论背得滚瓜烂熟，可纸上得来终觉浅。而以前他想要攻行，却连资格都没有。或许我可以再度尝试绘制符箓。方彻思沉着，能进入离火老师的制服班，算是你的机缘。不过制服并不简单，现在莫要高兴太早，能在制服班站住脚才最重要。身侧传来了清冷的声音，方彻望去，正是班长洛琉璃。说话一如既往的直，言辞犀利且扎心。方彻倒是并未被打击到。先不说勤能捕捉天赋，单说天灵根的悟性，虽无法大幅影响制服天赋，但也能给方彻在制服一道上提供加持，至少不会比以前的虚灵根更弱了。就算他真的在制服一道上天赋差劲，那岂不就巧了？拙劣天赋正是发挥勤能捕捉作用的时候。甚至不仅仅是制服、炼丹、阵法等等，方彻都有希望涉猎且获得不低的成就。没事，我很勤奋。方彻灿烂一笑，自信道。洛琉璃闻言不由一怔，勤奋这品质他无法反驳。方彻的勤奋有目共睹，未曾多言。洛琉璃转身离去，离开了教室。方彻意识走出教室，正午的阳光灿烂，让他微微眯眼，映照出无限好的心情。彻哥，牛啊！一声大吼，破碎了无限好的心境。小胖子城市眼睛瞪大如铜铃，滚了过来，满是震惊。你真入定了呀！临时入定，程氏惊讶道：“学习委员徐清安黑着脸，酸溜溜道：‘运气而已，嘚瑟什么？侥幸入定又能如何？区区虚灵根，这辈子都无法筑基。’这酸言酸语，程氏的小暴脾气瞬间被点燃，张嘴开喷，一秒九喷，唾沫横飞，就差指着徐清安的鼻子骂了。徐清安又被骂得脸色涨红，却根本喷不回去。这样也好，感觉咱们又能继续在修仙路上结伴同行。”程氏喷完徐清安，神清气爽。回首望向方彻，笑的眼睛都眯成了缝。周围看热闹的同学一开始慢慢散去。最后一节冥想课结束，不少人命运的齿轮发生转动，有人欢喜，有人落寞，百态丛生。
。程氏跟在方彻身边，二者并肩行。分班名单下午，他出来，彻哥，你现在要去哪里？难得入定，咱们去搓一顿，庆祝一下。程氏兴奋道。提到吃，脸上的肉便不住抖动。方彻却是摇了摇头，不了。到下午分班名单出来前，还有三个小时，我得去修炼室巩固灵石。程氏脸上对美食的渴望顿时被无情击碎，他捂住脑袋，满脸痛苦。彻哥。你慢一点，不要冲得这么猛啊！方彻看着程氏，轻笑道：“告诉你一个秘密，我的灵根可能由虚转实了，定然是老天爸爸看到了我的勤奋而奖励我，我自然要用更大的勤奋来汇报老天爸爸。”程氏一怔：“真的假的？灵根由虚转实？这可很少见啊！但并非没有，有原因大能曾经出过论文专刊，证明了虚灵根转实的可行性。但真实发生在身边，还是挺有冲击力。”程氏不由恍然，或许这才是方彻能临时入定的原因。一念及此，程氏不由为方彻感到高兴，守得云开见月明，苦心人，天不负。赞。程氏只能勉为其难的孤身一人去品味美食了。嘿嘿。告别了程氏后，方彻从书包中取出压缩饼干，一边啃一边来到了仙门高中的修炼区。在自助区接了一杯温水后，方彻取出了自己的善功卡，递给了前台的一位青春靓丽的马尾辫女子。周学姐，开间一阶灵气修炼室，三个小时。方彻礼貌道。三十善功，周雨齐头也不抬的接过方彻的善功卡，轻轻刷过一块水晶板，便成功扣取了卡中的善功。没有过多的交流，交卡刷卡。周雨齐乃是高三学生，今年即将高考，他已经筑基成功，甚至收到不少一流修仙大学的保送名额。但他想冲击修仙大学，冲击更高端的学府，因为家庭原因，得获勤工俭学的机会，帮助学校管理修炼区，赚取善功，补贴修行。尽管方彻与周雨齐经常碰面。可二者就像是熟悉的陌生人，方彻熟忍的进入到开好的修炼室。每一座仙门高中的地基都是由三阶阵法师布置的巨灵大阵，修炼区便是位于巨灵阵的中央位置。根据靠近阵眼的位置远近，将修炼室分为不同品阶。一阶修炼室最低级，一个小时却也要十善功。从方彻开门进入开始，便进入倒计时。修炼室内很简单，大概十平方左右，四壁光滑，刻画有静音阵，没有什么装修和布置。只有一张帮助静气凝神的蒲团摆在修炼室中央，一屁股坐在了蒲团之上，心静凝神。方彻心神一动，从储物格子中取出了全勤大礼包，开出的食物奖励：一瓶聚气丹一剂，零食。聚气丹属于一阶丹药，倒也不便宜，在仙网的正版炼丹师小店中购买，一瓶三粒装，一百善功一瓶。遇到打折优惠，到手差不多九十善功一瓶。方彻之前买过，效果不佳，所以并不抱多大希望。从玉瓶中倒出一粒圆滚滚的褐色丹药，塞入口，吞入腹，郑重地取过一枚拇指大小的菱形灵石，闭目运转仙门高中所传授的基础炼器法门。轰隆隆，霎时，方彻只感觉一股庞大无比的灵气汹涌澎湃地注入他的经脉之中，他那紧致的经脉被强行撑开，刺痛感传来。方彻猛地睁开眼，这聚气丹怎么跟他之前服用的不太一样？眼眸中的惊异仿佛被打开了新世界的大门。灵气的强势灌注，又粗又快又猛，这便是天灵根配上灵石配上高品质聚气丹的修炼，这便是天才的修炼，这便是天灵根的快乐。怎么呢？这，妈，爽！第六章培优班，爽！只能用一个爽字来形容。对于方彻这等常年遭受下品虚灵根困扰的修士而言，根本无法想象天灵根的快乐，更是难以想象天才的修炼速度有多快。而如今，他体会到了。那种宛若扶摇直上的感觉，让方彻几乎沉醉其中，难以自拔。丹田内的灵气在快速的凝聚，炼气三层的修为瓶颈，几乎没有任何的阻遏，就轻易的被撕破，踏足到了炼气四层。经脉中传来的刺痛感，可是根本无法影响方彻彻底癫狂的心绪。练，继续练，往死里练，吃的苦中苦，方为人上人。以前天赋不行的时候都那么勤奋，如今天赋好了，自然要加倍的勤奋。全勤宝箱开出的聚气丹品质极高，迸发出的推动气旋旋转的灵气量极其澎湃。方彻头顶之上，甚至都隐约出现了一个灵气漩涡。除此之外，手掌心中攥握的灵石更是源源不断地输送着精纯的灵气灌入气海中。方彻第一次体验到了飞一般的感觉，彻底沉浸其中，废寝忘食。与此同时，管理修炼区的前台周雨琪眉毛微微一挑，放下手中炼丹技术进阶书籍。他感觉到了修炼区的灵气似乎出现了异动，他打开了前台上的电脑，其上显示了修炼区每一间修炼室的灵气波动情况。嗯，这不是方彻所开的修炼室？
，周雨琪自然认得方澈，也记得刚给方澈开的修炼室房间号。这灵气波动指数都快逼近十了，达到一阶修炼室的灵气聚敛极限，若是超过这个极限，我得出手。不过他的天赋有这么好吗？周雨琪疑惑了片刻，他依稀记得方澈的灵根好像很一般，好像还是虚灵根，应该是嗑药了，而且丹药的品质极高。不过就算如此，他的灵根应该也不差，没有窥探别人秘密的性质。只要没有出现破坏修炼室的恶劣举措，他都不会去管。高考在即，他的目标可是大夏仙门三大顶级修仙大学之一。只要能进入顶级修仙大学修行，基本上板上钉钉，成就金丹。金丹修士在仙门之中都属于上层修士了，地位极其尊崇，拥有参与探索仙门大陆、远征其他界域、获取资源的资格。关注到电脑上标注的灵气波动指数开始下降后，周雨琪放下心来，继续看书。三个小时很快就结束了。方澈徐徐睁开眼，气海之中，灵气磅礴，成功抵达炼气四层的顶峰，拥有冲击炼气五层的资格。不过，方澈并没有强行突破，因为他此刻是借助冲击炼气四层的一股气，加上灵石和聚气丹，方达到炼气四层顶峰。需要考虑的还有境界平稳后灵气回落的保有量问题。虽然仙门发放的基础炼气法诀，乃是仙门诸多元婴上人几经研究改版后的版本，炼气效率高，灵气利用率高。加上一些原因，上人关于基础炼气法诀的要点讲解视频，高屋建瓴之下，灵气境界突破后回落不会太多，但放肆突破，根基不稳，终究不是什么好事。方澈如今捕捉出了天灵根，不需要着急，稳扎稳打就可以。就像是个穷怕了的人，突然得到了巨大的财富，很容易被冲昏与迷失了心灵方向。方澈头脑清醒，勤奋才是他变强的最大资本。稳住，别浪，用勤奋。一步一个脚印的踩出一条无上之路，定，努力练气三个小时，修为境界突破，勤能加倍，勤能加六零，请继续勤奋。眼前半透明的提示弹出，又是六十点勤能入账，因为境界突破，额外得到勤能加倍，否则正常应该是三十点。由此可推，全身心投入的认真修行，一个小时可得勤能十点。心神一动，面板弹出，宿主方彻，天赋勤能捕捉，年龄15。修为炼气四层，勤能一百，捕捉可捕捉项目灵根、灵石、炼丹、符箓、阵法、斗法、全勤奖、赞无。评价：除了灵根，满身皆捉，你还睡得着？扫了一眼，积累的勤能达到了一百点，可以用来继续捕捉灵石天赋。但方彻想了想，暂时留着，以待后用。修炼式的阵法开始停止运转，显然三个小时的防费到期，除非他续中，否则再过十分钟。周学姐就得来赶人，简单收拾一下，神清气爽的离开修炼区。方彻来到了教学楼下，城市圆滚滚的身形便从远处灵活的窜来。彻哥，没了，没了呀！城市满脸悲伤，隔着老远便嚎啕起来。彻哥，我们俩终究敌不过现实，被迫分开了。城市捶胸顿足，渲然欲泣。方彻斜看了他一眼，没有理会这戏精，走到了工事栏前。总共六张纸，意味着飞雷仙城第二高中。高一年级分班后，继续修仙之人只能凑齐六个班，其实只有五个班，因为第一个是培优班，班中只有二十个名额，优先得到学校的资源，倾斜培养。城市凑过来介绍道：“方彻目光落在了培优班上，他在其中看到了洛琉璃、徐清安，还有城市这三个熟悉的名字，基本上有中品灵根都能入选培优班。不过咱们高中不及一高，中品以上灵根只有十八人，还有两人乃是下品灵根，但是各科成绩好。”所以，易入选了培优班。城市对于这些门门道道知晓的很清楚，他拍着方彻的肩膀，所以，彻哥呀，你莫要放弃哦。你如今灵根由虚转实，凭你的勤奋劲，还是有机会弯道超车，挤入培优班。培优班非是一成不变，每一次月考通过成绩来比对，排名下滑，态度不端正者都有可能会被挤出培优班。但是大体上不会变，因为有资源倾斜，加上灵根品质上的碾压，培优班的学生只会越来越强，最终固定名额，直至高考结束。虚灵根能入培优班，我们算什么？别把虚货和我们混为一谈。他若能入培优班，我徐清安亲自申请退出培优班。徐清安似乎跟方彻杠上了，冷嘲热讽的声音从旁边传来。显然，他刚才又在偷听。这人有点烦啊！城市脸微微黑下来，拍了拍自己肉嘟嘟的脸颊，放松下脸部肌肉后，扭过头正对徐清安，预备开始展现一秒九喷的真正技术。然而，这一次方彻按住了城市的肩膀。看着徐清安饶有兴致的一笑，我若入培优班，你便退出培优班。此话当真？周围看好戏的人
，纷纷凑了过来。徐清安面色青红变幻，没想到方彻会主动开口，但放出去的话，一如泼出去的水。此刻否认，岂不是在打自己的脸？徐清安只能回应：“当然当真。”方彻笑得愈发的灿烂，意味深长的看着徐清安：“那你可以开始准备书写退班申请了。”第七章，未来的捕捉方向。徐清安简直不敢相信自己的耳朵。没想到方彻居然会说出这样的话语，什么叫做他可以开始准备书写退班申请了？这家伙怎么敢这么狂？难道是临时入定给了他底气？可方彻的灵根只是虚灵根，哪怕临时入定，也绝不可能有进入培优班的资格。所以他在狂什么？不可理喻！周围不少看热闹的学生也是不禁哗然诧异。认识方彻的学生其实不少，方彻非雷仙城第二高中甘地之名，还是颇有些知名度。可在大家认知中，方彻之所以勤奋化身甘地，乃是为了弥补自身灵根天赋的不足。的确，虚灵根已经超过了许多连灵根都未曾拥有的学生，可比起那些中品、上品灵根的天才而言，差的太多太多。徐清安拥有的乃是雷属中品灵根，在中品灵根中都属于高品质，哪怕是城市在灵根上都比不得徐清安。这也是徐清安作为学习委员的底气。你很狂妄，我倒要看看你怎么做到让我书写退班申请。徐清安还真不信邪了。颇有几分上头的冷笑，算是坐实了打赌之约。哪怕方彻的灵根由虚转实又如何？还不只是个下品灵根。方彻没有过多的进行口舌之争，因为他选择放城市来。擅长键盘华尔兹的城市与方彻默契拉满，在方彻转身离去后，立刻接替了方彻的位置，对着徐清安就开始嘚嘚嘚一顿口水输出。这让本打算继续与方彻对线的徐清安又气又恶心，发誓这辈子与胖子不共戴天。跟徐清安的打赌。只是顺手为之，主要是徐清安的冷嘲热讽让方彻也有些不爽。一次二次都还好说，接二连三的冷嘲热讽就有点针对性了。方彻自然不用给好脸色。培优班的名额很珍贵，毕竟进入培优班就能够得到第二高中修仙资源的倾斜，慢慢的就会与普通班的学生拉开差距。方彻因此特意了解过培优班的入选规则，除了根据高一第一学期期末考成绩排名之外，还有另外的方式，便是学生自主申请进行培优班的入班考核。不过，这份申请需要一位老师背书引荐。想了想，方彻拿出了手机，拨通了一个号码：“喂，李火老师，你好，是我，方彻。”手机很快接通，话筒中传来了南李火淡淡的声音。方彻简单的表述了一下自己的意思。手机另一端的南李火沉默了片刻，道：“你来制服教室一趟。”挂了电话后，方彻快速离开了公示栏，朝着教学楼方向走去。很快来到了第四栋教学楼，南李火的制服班教室就设在这里。南离火披着一身法袍，一手直握浸润宝影灵墨的灵笔，走出教室，朝着方彻招了招手。方彻赶忙小跑赶过去，南离火却只是说了句“跟上”，便带着方彻进入了教室。教室很大，大概有500个平方，极其宽阔，摆着一张张木质工作台。南离火的工作台则在教室入门后的主位上，一盏盏聚光灵灯打开，清晰照亮工作台的每一个角落。你以后是制服班的学生，摆有笔墨纸砚等制服工具的工作台，代表有人，你自己找个空的。那就是你以后的工位。南离火直握灵笔，指了指底下遍布的工作台，对方彻介绍道：“制服班三天一场小考，小考内容很简单，上交一份你所绘制的符箓就可以。刚入班的新生有三次失败的机会，三次后小考中还未能成功绘制符箓，自觉退班。”南离火一边落笔画符，一边给方彻介绍：“有问题吗？”似乎发觉方彻很安静，南离火笔锋一顿，扭头看了一眼：“没有。”方彻赶忙道：“至于你说的……”想要我背书引荐你申请培优班考核的资格，自然没问题。有信心吗？你若是失败了，我会很没面子。南离火继续画符，说道：“离火老师，我的灵根由虚转实了，应该没问题。”方彻深吸一口气，认真道：“反正天灵根之事迟早会暴露，所以他也不怕提前坦白。”哦，南离火闻言，眼睛顿时一亮，抬起手抓住安乐的手腕，如中医把脉般轻轻点掐。咦，灵根的确有变。灵性澎湃了许多，看来真的由虚转实。而且你的灵根好像有点古怪，可惜没有专业的仪器检测。行吧，你的培养班考核申请我包了，等会我去跟校长提一下。你有三天准备时间，三日后将开始考核。南离火松开了手，笑着说道：“灵根由虚转实，方彻在冥想课上临时能完成入定，显然与灵根的蜕变有不小的关系。这小子或许真能够成为不错的制服苗子。”想到这，南离火不由叹息一声。二高在飞雷仙城的一年一度的高中制服大比中，已经连续四年未曾进入前三了。今年不知道有没有希望。方彻自然不知南离火在叹息什么。有了南离火的背书保证，他开心的去选择自己的工作台。
最终在角落找到了一张空着的、散落满尘埃的工作台。离火老师，我就选这张吧。”方彻道。南离火扫了一眼，诧异挑了下眉，仿佛这张工作台有什么故事似的。不过他也没解释什么，点了点头。明天过来，有空就过来，熟悉下课程节奏，会提前给你备好制服工具。没空就算了。等陪游班考核结束后再开始。说完，南离火便沉下心继续画符，不再理会方彻。方彻也没有打扰，他其实也想立刻试一试画符，可惜没有工具。眼巴巴的看了会儿，便悄然离去，顺手将门给带上。离开了制服教学楼，方彻并没有直接回家，而是来到学校操场，开始跑步锻炼，增强体魄。为三天后陪游班入班考核中的斗法做准备。考核中，斗法实战是很重要的一项，甚至占比颇高。这是方彻每日都会训练的项目，体魄的增强有益于修仙，这是得到仙门官方认证。不过，大多数人都很少像方彻这般勤奋锻炼，毕竟盘膝打坐、引渡灵气、冲刷就能增强体魄，何须如此麻烦的去锻炼？慢跑、快跑、冲刺跑、高抬腿跑，三百个俯卧撑、单指俯卧撑，方彻孤零零的身影在操场上汗流浃背的锻炼着。期间，城市来了一趟，见方彻练的兴起，便远远打了个招呼就离去了。夕阳如火，映照天边彩霞漫漫。方彻锻炼了差不多两个小时后，才是大汗淋漓的结束了每日体魄锻炼。叮，勤奋练体两个小时，勤能加二十，请继续勤奋。刚收拾完，方彻眼前半透明的提示弹出，这一次没有得到额外的加倍，毕竟没做出什么突破。沉浸式修炼，按一小时实勤能来算，共得二十点，加上原本积攒的一百点，如今方彻的勤能达到了一百二十点。方彻一边收拾东西离开学校。一边思考着该如何好好运用这120点擒能，首先可以确定的一点，这些擒能用来捕捉的方面，肯定是要有助于他三日后的培优班入班考核。而培优班的入班考核涵盖的科目很全面，文科分为炼丹、符箓、阵法、铸器；斗法科分为冥想、飞剑、法术、体术。孤零零的伫立在操场上，夕阳拉扯着方彻低头思考的背影，狭长又孤单。忽而，方彻猛地抬起头。经历一番心理斗争以及深思，心中对于未来的捕捉项目已然有了明确的思路与方向。那是一个非常大胆的想法。第八章，家人，全面发展，或者说是走全职业路线，这便是方彻对自己未来的规划。若是别人，可能没有这个能力，但方彻不一样，勤能捕捉天赋给了他实现这个野望的资本。只要攒够勤能，再以勤能补足自身拙劣的职业天赋，全职业发展至真无瑕，毫无短板。将不再是问题。不过，全面发展算是未来的规划。如今得立足于眼前，勤能利用要有助于三日后的培优班考核。方彻压下激动情绪，归于现实，开始思忱。如今有120点勤能，先前捕捉了灵石，将灵石从 LV 一提升到了 LV 二，再度提升需要100点勤能。不过，灵石天赋短暂提升，也无法让我的灵石强度从入定突破到灵台，因为需要长时间的冥想积攒精神粒子。因此。提升灵石对三天后的入班考核帮助并不大，毕竟天赋这种东西属于隐性条件，灵根还能用工具检测，而灵石天赋这等东西就不好测了，无法加分。或许我可以将诸多职业的天赋都提升到 LV 二级别先，天赋提高，我的各科成绩也会有所提高。炼丹、符箓、阵法、铸器、傀儡等单职业天赋不受天灵根的影响，但是斗法一向上，还是会稍稍受天灵根的影响。灵根是一种玄物，影响修炼速度、灵气汲取速度、悟性以及力量的掌控等等。而斗法看的便是悟性以及力量掌控，自然会因灵根而受些影响。在面板中，斗法是被单独列出来的一项，可以用情能来捕捉。心神一动，方彻率先捕捉斗法项。叮，捕捉项斗法，斗法 LV 一十分之十提升至斗法 LV 二冒号零一百。半透明的提示弹出，方彻眼眸一亮，果然单项天赋的提升。都只需要十点勤能吗？那方彻的打算倒是可以实行，将几个职业项目纷纷提升到 LV 二级别。说做就做，方彻心神涌动，将炼丹、符箓、铸器、阵法这四个职业项目提升到了 LV 二级别，还剩余七十点勤能。方彻思考片刻后，将用五十点勤能加在斗法向上，剩余二十点加在符箓一项上。虽然要全职业发展，但是在未曾攒够足够多的勤能之前，在保持斗法天赋的前提下。还是要选择一个主要的职业发展方向。既然加入到了南离火的制服班，那方彻毫无疑问选择符箓作为首个主持方向。当然，还有一个原因是制服师很容易赚取善功，想要修行到高境界，单单有天赋还不够
，资源也是关键。而资源哪里来，自是需要善功去购买。斗法 ：L V 2冒号5 0 1百，符箓 ：L V 2二十一百。扫了一眼面板的符箓像，方彻吐出一口气，将符箓天赋提升到 L V 2又补了20点情能后，方彻感觉脑海中原本关于制服十分模糊的记忆陡然就清晰了起来。原来每一点情能的补足。都会对天赋产生细微的影响。深吸一口气，方彻目光灼灼。情能，他需要大量的情能。一时间，方彻对情能的渴求变得十分迫切。飞雷城，全秀路，昏黄的路灯映照出橘色的光线，泼洒在深夜潮湿和杂乱的街道。道旁一棵棵芒果树枝叶连绵，遮掩住了其后的老旧居民楼。外墙布满青苔，乃至脱落不少贴砖，铁质栏杆锈迹斑斑，使得空气中都弥漫着锈味。结束锻炼的方彻伫立昏黄路灯下，看着来到此事住了九年的地方，百感交集。一日日的勤奋，每次都是披星戴月。沐浴路灯归来，除了想要踏上修仙之路外，也怀揣着一个能让此事的家人能过上更好日子的念想。顺着狭窄且肮脏的楼梯走上了楼，顺着栏杆楼道低头穿过家家户户挂在楼道顶上还在滴水的衣服，回到了家中。关上门，依旧能听到居民楼中各种各样的嘈杂声音，夫妻吵架声，小孩哭声。音响外放声等等，小彻回来了，我去热下菜，你洗个澡准备吃饭。方彻刚进屋，在客厅沙发上打盹等他归家的母亲就醒来，起身打算给方彻热菜。你爸还在傀儡厂里加班，加这个夜班能赚三十善功，不少了呢。我们先吃，吃完我得给你爸送饭去。母亲端着凉透了的菜肴，笑着说道：“这是一个戴着围裙、身材消瘦的中年女子，岁月在她脸上留下了风霜，眼角浮现了皱纹。这是方彻此时的母亲，陈淑婷。”毕竟相处了九年，是人都会产生感情。方彻早就没了心中的抗拒。方彻洗了澡后坐下吃饭，陈淑婷不住的给方彻夹菜。小彻，听说今天高一分科，你怎么选？陈淑婷问道。先成高中，高一会分科，这并不是什么秘密。所有经历十二年义务修仙教育的人都有过这份经历。我选择继续修仙。方彻扒了一口米饭，直接道，随后郑重的看向了母亲陈淑婷。我并不是不愿与爸妈你们商量，而是因为。今天我的灵根由虚转实了，且在今天的冥想课上成功入定，我有机会和把握考上修仙大学，所以便直接签了继续修仙的意愿表。陈淑婷怔了片刻，随后面容上浮现出了惊喜之色。灵根由虚转实，临时入定，惊喜来得太突然，让他有些手足无措，只能不断的给方彻夹菜。入定了呀，入定了好，那肯定要继续修仙，修仙才有出路。若能筑基，未来赚取善功跟喝水一样简单，哪像我们普通人啊？陈淑婷是真的欢喜，方彻这九年来的勤奋，他都是看在眼里的，十分心疼。他自然是支持方彻继续修仙，孩子能继续修仙，肯定要竭尽全力去攻修。想到了什么，陈淑婷起身入了里屋，片刻后取出了一张善功卡的给了方彻。小彻，既然你需要继续修仙，那资源不能少。这是我跟你爸这些年存的善功，总共五万，本是打算给你做老婆本。可既然你现在选择继续修仙，老婆就先不急了，拿去用。多买点好的丹药和符箓，不要苦了自己，一定要考上修仙大学。现在花费的善功，等你考上修仙大学，肯定都能轻松的赚回来。”陈淑婷认真的说道，硬是将这张善功卡色给了方彻。方彻想拒绝，他如今捕捉了制服天赋，应该很快就能在制服一道有所建树，成为制服师后，就能自己制作符箓赚取善功了。所以方彻并不是很想收，可看到陈淑婷那坚定又认真的样子，方彻没有拒绝，收了下来。陈淑婷见方彻收下，顿时眉开眼笑。你不用担心我和你爸，厂里都有的吃，一日三餐有保证，饿不死的。陈淑婷笑道：“快点吃饭，我要去跟你爸分享这个好消息。”咱儿子要继续修仙，要考修仙大学喽。小彻，吃菜吃菜，你每天那么勤奋修仙，咱们得多吃点。方彻看着母亲开怀的样子，唇角亦是微微欢欣上挑，大口扒饭。饭后，母亲陈淑婷收拾好碗筷。便将剩余的菜打包到饭盒中，给父亲送饭去。当铁门闭合声音响起，方彻走出里屋，行至窗前，透过玻璃看着走路都开心到带风的母亲，在昏黄路灯下拉扯出狭长的影子，怀揣着给父亲报喜的喜悦，渐行渐远。家虽贫，但却幸福，而不让家人失望，便是最大的幸福。方彻转身回屋，取出一枚灵石，盘膝而坐，继续修行，便让他用勤奋来维持这份幸福。第九章。再一次获得全勤宝箱，叮！你连续练气五个小时，效果寻常，但精神可嘉，勤能加五零。夜深人间，方彻缓缓睁开眼。
面板半透明的文字提示弹出。松开掌尖攥握的零食，因为没有在修炼室中修行，且没有科举契丹，所以修炼效果很普通。一颗零食中的灵气，大概只汲取了三分之一左右，效率颇低。方彻如今也是慢慢弄懂的勤能获取的原则与规律。寻常的刻苦修炼，差不多一个小时十点勤能，而若是有做出突破之类的变化，勤能会获得随机的加倍。还是得去修炼室。听闻进入了培优班。就有免费使用各品类一阶修炼师的特权，对我而言能省下不少善功。方彻将尚未汲取完的零食收到储物格内，简单洗漱后便躺下睡觉。在尚未筑基前，睡眠对于人体很重要，这是经过科学研究后总结出的经验。不过，方彻如今已经是练气四层，只要每日保持三个小时以上的睡眠就足够了。凌晨一点，方彻躺下睡眠。四点钟，方彻已然习惯性的起床。清晨的光呈现鱼肚白，自天际蔓延。慢慢的张罗满整片天空，出了小区，绕着沉静的街道开始晨跑，速度加快，体内灵气微微运转，维持灵气输送的熟练，培养自身耐力。花费两个小时进行晨起锻炼后，收获二十点勤能的方彻大汗淋漓回到了家中。熬夜加班的父母尚未起床，方彻蹑手蹑脚的回屋，开始看制服方面的典籍。或许是因为制服天赋在勤能的捕捉下提升了许多，方彻只感觉对制服的悟性高了极多，很多以前不懂的难点一下子就通顺了。越是看，越是沉浸在其中，知识像是化作养分，不断滋润着如饥似渴的方彻。不过因为看书不到一个小时，所以并未收获勤能。早晨七点，方彻收拾好书籍出门离去，前往飞雷仙城第二高中。虽然申请了培优班的考核，但是考核尚未出结果，方彻依旧得去修仙五班上课，认真听课。完成一早上的课程后，便赶忙追向那到点，便立刻收拾书册，打算离开的五班班主任。赵老师，等等！五班班主任疑惑地看了方彻一眼。老师，我打算请三天假。方彻看向五班班主任，道：“刚开学就要请假。”赵老师眉毛一挑，理由：“我打算三日后参加培优班考核，这三天我打算请假冲刺，提升自己。”培优班？赵老师没有想到方彻居然给出这个理由。有老师给你背书吗？有的，我请的是南离火老师，我加入了他的制服班。那就可以，三天假我批了，希望你能成功考入培优班。修士就该去争。争取自己向上提升的机会，赵老师点了点头，没有因为刚开学就请假，反而欣赏的鼓励道：“修仙者不怕你争，就怕你不争。”方彻既然想去争培优班的机会，他作为老师自然没有什么不准许。他虽然是五班班主任，但说句不好听的，五班虽然都是有修仙意向的学生，可基本等于是被放弃的班级。方彻缺席这三天的课程影响不大，所以何不给他机会去搏一搏？赵老师说完就匆匆离去了。学生在争，做老师的也同样在争。资源就那么多，你不争就会被人所踩下。赵老师的态度让方彻在意外的同时又有些释然。或许这便是修仙。方彻目光炽盛灼灼，他直接回到班中，收拾好了东西，赶往修炼区。前台坐着的依旧是学姐周雨琪，正在攻读着阵法类的书籍。看到方彻的到来，微微愣住。上课时间你怎么来这儿？周雨琪问了一句，并未接过方彻递过来的善功卡。我请假了三天，我申请了培优班的考核。方彻如实说道。周雨琪闻言，接过善功卡，问道：“开多久？”方彻深吸一口气：“十个小时。”周雨琪握着善功卡的手一抖，怀疑自己耳朵听错了：“十个小时？你是铁打的牛啊？勤奋到入魔了吗？过犹不及。”周雨琪难得劝阻一句，方彻咧嘴一笑，心里有数。二人的对话就是这么的言简意赅。一阶十三号修炼室，十个小时，共一百善功。周雨琪刷了方彻递来的善功卡后，便告知了修炼室的房号。方彻熟忍的进入其中。周雨琪看了方彻的背影一会儿，才是收回了目光。他拍了拍自己的脸颊，随后悄悄握拳，小声鼓舞。周雨琪看看人家，你也得勤奋起来，头悬梁，锥刺骨，刺骨起来，加油！他平时不爱说话，不是他如落琉璃那般高冷，而是因为他有些性格上的社恐。周学姐的反差表现，方彻自然是没有看到。来到修炼室内。聚气阵运转，方彻立刻盘膝，不愿浪费一点时间。从玉瓶中倒出一粒聚气丹，聚气丹总共三粒，快要磕完了。磕药，攥握灵石，运转基础炼气法门。方彻进入闭关状态，熟悉的天灵根的快乐又强硬的涌了上来。修炼是个极其枯燥的事情，在狭窄逼仄的修炼室内一待便是十个小时，非常人所能承受。不过，方彻还真的是做到了。十个小时的修行，当然不全部都是在运转炼气法门。汲取灵气，经脉承受不住的，若是把经脉给练伤了，那就得不偿失。方彻每练气两个小时
，就会停下，开始翻阅书籍，强行唤醒记忆中关于各科的知识。因为将各科天赋都提升到了 LV 2唤醒记忆后，很多知识点都涌上心头，被他感悟，能省去不少重修的时间。看书、练气、循环往复，便是方彻在密室的苦修分配。真的沉浸进去，其实十个小时还真不算漫长。当傍晚的霞光映照满天空之时，方彻才是满足的走出了修炼室。虽然修为还是练气四层圆满，但经过这一日的巩固，方彻有把握明天突破练气五层。高一下学期达到练气五层，应该有资格进入培优班了。丁，你勤奋闭关修行十个小时，毅力可嘉，勤能加一百。半透明的提示自眼前弹出，方彻心情愈发的愉悦。修炼区前台，周雨琪还在，看到方彻真的在修炼室中待了十个小时。他眼中不由闪过敬佩之色，二高干地果然名不虚传，牛啊牛啊！方彻笑着跟周学杰点了点头，遂离开了修炼区，来到了学校操场。放课后的学生三三两两的在操场上散步，沐浴着金辉闪耀的夕阳。方彻没有太在意，开始在操场上开始每日的体魄锻炼，长跑、短跑、快跑、慢跑，方彻大汗淋漓，压榨与熬练着体魄，让自身拥有一副善于斗法的身体。比起在夕阳下悠闲散步的学生们，勤奋锻炼的方彻几乎格格不入，却宛如一道亮丽的风景线。路旁树荫下，周雨琪怀中捧着书籍，刚从修炼区离开，便见到操场上挥汗如雨的勤奋少年，不由吐了吐小舌头。真猛！月色攀上了夜空，操场上也只剩下方彻孤单的身形。完成最后一圈加速跑，方彻的身躯被汗水浸透，弯着腰，扶着膝盖，大口喘息。忽然。方彻眼前半透明的提示再度弹出，只不过这一次弹出的内容却是有些不太一样。丁，你勤奋修行两小时，勤能加二十。丁，检测你今日修行时间超过十五小时，获得全勤奖宝箱，宝箱已发放，是否开启？汗水顺着发梢滴淌而下，映照出方彻那越来越亮的眼眸。全勤奖原来是这样获取的，当真是意外的惊喜啊！上一次乃是珍藏了九年的全勤宝箱，开出了专项勤能。直接将他的灵根给捕捉到了天灵根，这一次又能开出什么？方彻心头不禁变得万分期待。开启第十章体术八荒暴。方彻没有想到会以这样的方式触发全勤宝箱，一天勤奋修行超过14个小时，这个要求在方彻看来不算太高，只要下定决心还是很容易做到。难点主要是在于坚持。对于全勤宝箱，方彻自然是期待的，眼眸赤亮，心绪激荡。定。全勤宝箱开启中，熟悉的感觉涌上心头，灵石宛如琴弦被轻轻拨动。比起上次开启珍藏九年的全勤宝箱，插上许多的光芒特效涌现。恭喜获得专项勤能斗法加一百体术八荒暴。提示：全勤奖领取后，即将陷入冷却，冷却时间三日。光芒如烟花般落幕，半透明的提示便于眼前浮现而出。深吸一口气，方彻眼眸中闪烁异色。专项勤能果然与珍藏九年的没法比。不过也算不错了，可以省不少苦功。方彻一笑，当然，更让他好奇的，则是后面的奖励体术八荒暴。体术在斗法一项中占比极高，与前世小说中所看到的仙人斗法不一样。此世的斗法不仅仅看法术，亦是看体术。毕竟这个世界有着发达的科技，甚至科技都与修仙融合，形成了修仙科技。传闻有一种灵气枪，威力极强，开枪之后爆发出的灵气子弹速度极快。筑基修士哪怕入定灵石反应过来了，可身体却未必能跟上。这时候，体术的重要性就体现出来了。专项勤能只能用于捕捉专用项目，是否捕捉？方彻没有犹豫，毕竟专项勤能留着也无用，选择捕捉斗法项。斗法 LV 3冒号五零一千。方彻目光一凝，升到 LV 3后，想要再继续提升斗法天赋，就需要一千点勤能。不过，尚且在可接受的范围内，毕竟只是几天苦修就能攒够了。接收了体术八荒暴后，方彻只感觉脑海中有一股热流涌动，有许许多多破碎的画面在脑海中闪烁而过，宛如记忆传输般。八荒暴属于一种成长性的体术，极其看重肉身强度，同样也是一种断体的体术，共分九重天。方彻所接收的信息中，只有前三重天的内容和修炼法，要后面的内容，则是需要勤能来解锁。这是不见勤能不撒鹰啊！这是逼着他方彻更加勤奋。月色朦胧。灰色的千云在高空中缓缓飘荡，月光透过云层缝隙照耀洒在地面，在操场上将方彻的影子拉扯出狭长姿态。方彻没有选择回家，因为刚刚提升了斗法项，且又得到了新体术，手痒难耐，给母亲陈淑婷打了个电话后，就在学校操场直接修炼了起来。以一种种奇怪的姿势摆动
，方彻浑身的肌肉似乎被焚烧般，灵气在皮膜下的血管中高速运转，有热气腾腾升起。只是几个动作，方彻便大汗淋漓，感觉体力快速流失。但兴许是斗法天赋提高到了 LV 3连续演练了几次动作后，方彻感觉自己已经完成了八荒暴的入门，正朝着一重天进发。八荒暴的每一重天修炼都需要配合上药材，那样才能加快修炼效率。果然，原因上人们说的都没错。制服副一代，炼体穷三代。方彻瘫在了地上，胸膛剧烈起伏，忍不住吐槽。因为没到一个小时，甚至未能赚取到情能。方彻趁着休息的间隙，开始分配今日所获得的情能。情能190不知不觉，今日的情能就积攒到了190点。不过，从凌晨算起，方彻只睡了三个小时，就全身心的投入到修炼中，获得这么多情能，倒也正常。方彻因为确定了接下来情能的捕捉方向，所以没有过多犹豫。190点情能分配，先用80点情能将符箓一项提升到 LV 3将剩余的110点全部捕捉到斗法项上，提高斗法一项的天赋，期望能早点将八荒暴提升到一重天。方彻申请培优班考核的消息，很快在整个高一年级修仙班中传开了，引起了不小的哗然。毕竟每年有胆量申请培优班考核的学生真的不多，毕竟学校是按成绩与林根划分，大家心中都有个数，不可能考上就没有必要去自取其辱。况且，大多数申请培优班考核的都是来自一班的学生，方彻被分到了五班，基本上被放弃的班级。结果，他居然敢申请了培优班考核，这等行为自是引起了许多学生的质疑。特别是五班的学生，觉得方彻是嫌弃他们，觉得在五班与他们共同修行是一种耻辱。故而，他们在不爽方彻的同时，亦是在唱衰着方彻。培优班中的徐清安也得知了这个消息，大松了口气，特意找到了方彻，发出了冷嘲热讽。还以为你让我提前书写退班申请是有什么底气呢？原来你是要参加培养班考核，你觉得你能过？你区区虚灵根哪里来的自信？真以为勤奋能改变命运吗？你就算是一天修炼二十个小时，把自己练死也不可能进入培优班。徐清安感觉自己把握愈发的足了，根本不看好方彻能通过培优班考核。在方彻的修炼室门口，隔着门趾高气昂地说道：“他与方彻之间的矛盾起因，本就是因为一点小事，但是发展到如今。”徐清安觉得已经是面子问题了，他不能退缩，得嘲讽到底。反正他就是看方彻这种勤奋的人不爽。如果勤奋有用，你还要林根做什么？修炼室内的方彻没有理会他，但是周雨琪却是冷着脸出现在徐清安身边，冷酷道：“修炼区喧哗，罚款善功五十。”徐清安面色一僵：“学姐，我跟修炼室中的人认识，我们就说个话。”周雨琪看向紧闭门户的修炼室，挑眉：“认识？不认识？”沉默许久的修炼室内，方彻轻描淡写的声音飘出。周雨琪了然，看向了徐清安，五指一鞠，法力漩涡如风暴般在凝聚。徐清安的脸都黑了，赶忙肉疼的上缴罚款。外界的评价与唱衰，于方彻而言根本没有什么影响。他浑身心都投入到了修炼中，基本上是维持着与昨日一样的作息与勤奋。睡眠三小时，晨起锻炼，看个科书籍，随后到学校修炼室修炼。日程排得满满的。方彻主要目标便是培优班的考核，所以他没有去南离火老师的制服班，打算待培优班考核结束再去。而方彻的举措在所有人眼中都宛若疯魔了似的。修炼室开十个小时，然后操场上跟疯子一样进行各种各样看着就无比可怕的体魄锻炼。不过可以理解，只当方彻是临时抱佛脚罢了。待的培优班考核落选，就该会如大多数人般恢复摆烂。这两日时间，方彻收获也颇丰。情能每日能积攒200点，积攒的情能也都未曾浪费。分出100点情能，将临时天赋提高到 LV 3后，剩余300点均分到了制服与斗法项上。可惜全勤奖每一次刷新宝箱后，有三天的冷却时间，暂时无法再获得。另外，经过不懈苦修，他的修为不出所料，突破到了练气五层。体术八荒报道是还差了些，因为缺少灵液辅助，所以未能踏足一重天。可方彻整个人已经焕然一新了。精气神与三日前完全不同。第四日，方彻申请培优班考核的日子如约而至。第十一章，培优班的卷子就这程度吗？第四日，方彻并没有因为今日要考核就有所松懈，依旧是四点起床。东方的天空泛着鱼肚白，蒙蒙星光尚未消散干净，甚至街道两旁的路灯还在倔强散发着昏黄。方彻开始干燥且乏味的每日修行，到出门前往第二高中的时候，就已经成功获得四十点情能。来到学校，刚到门口，遇到了早早等候在这儿的小胖子城市。方彻申请培优班考核的事情早已传得沸沸扬扬。
程氏怎么可能会不知道？彻哥有没有信心？看到方彻，程氏便立刻小跑过来与他同行。信心自然是有的，放心吧。方彻笑道。二人一同进入了校园，朝着培优班教室的方向走去。路上有不少目光扫来，显然是认出了方彻。到了教室门口，程氏捶了下方彻的胸口：“加油啊，彻哥！培优班真的很不一样。”程氏认真的说道。虽然分到培优班仅仅三日。但所了解到的信息已然完全改变了他对修仙的认知。方彻郑重地点了点头。片刻之后，伴随着上课铃声响起，三道身影从远处走廊走来。方彻看了过去，其中一人他还认识，正是给他背书申请了考核的南离火。另外两人，一男一女，男的穿着紧贴身躯的武士服，背上还背着一副黄鹂木剑匣，露出一捆绑布袋的剑柄。男子眉眼之间有着犀利与锋锐迸发，宛若要展开天穹般。女子则是穿着宽松的法袍，可哪怕是宽松法袍，亦是难以遮掩住其丰满的身材。这位是负责主考的苏尚行老师，这位是培优班班主任裴玲珑。南离火看向方彻，主动开口介绍。方彻赶忙打招呼：“你的情况我们都知道了。培优班考核将以公平公正的方式进行，全程由南离火老师与裴玲珑老师进行监督。”背负剑匣的苏尚行说道。随后，方彻便被带到了一间空荡的教室中，教室只有一张桌子。摆在正中央，用来给方彻考试用的。考核分两场，第一场文科试卷考核，第二场斗法考核。听南离火老师说，你的灵根尤需转时。灵根检测设备我们已经从教育局申请下来，所以增设第三场考核灵根检测。有问题吗？苏尚行语气很直接，也很锋锐，仿佛言语中都带着刺人的剑气。没问题。方彻郑重点头。考试时间四个小时，那便开始吧。苏尚行说了一句，手中光芒闪烁，凭空出现了四份试卷，分别是炼丹、符箓、阵法、铸器四门课程。方彻接过了卷子，深吸一口气，再缓缓吐出。入定灵石涌动，静气凝神。翻开卷子，开始作答。窗外阳光灿烂，映照而入，被枝条上的叶片给切割粉碎，如散落的金沙。伴着微风浮动树叶，摩挲声，宛如金沙流动，发出沙沙响。方彻的笔锋在散发着墨香的卷子上书写，亦是发出了沙沙声响。三位老师作为监考老师，分别站立三个位置，杜绝作弊的可能。临时扩散开来，交织成网，盯着方彻。若方彻有任何作弊行为，都立马会被察觉。方彻做题的速度很快，眼眸中的光越来越亮。炼丹卷子很快写完，随后是符箓卷子。方彻作答的更快了，笔若如有神，不到半个小时就做完了两张卷子，其中符箓卷子更是花费了不到十分钟。当拿过阵法卷子的时候，方彻掸了掸，面上浮现犹豫了之色。倒不是觉得卷子太难，而恰恰相反。嗯，培优班考核的卷子就这种程度吗？好像有点简单。方彻知道，这是因为他各科天赋都提升上去的缘故。原本曾经他认为极有难度的卷子，一下子就变得容易许多。因为提高天赋后的他，不再浑噩，能理解透吃透个课知识点。剩余的两张卷子，方彻依旧是快速作答，并未减缓自己的速度。快点考核完，他没准还能去修炼室继续开房修炼呢。一小时四十分钟，方彻便将四份卷子全部答完，除了符箓卷子，其余三分各花了半个小时。拿起卷子看了看，检查一番，看是否有遗漏的题目，确认无误后，方彻起身交卷。培优班的班主任，那坐在椅子上看着阵法类的进阶书籍，感知到方彻交卷，目光微微一动，挪移开来，落在其身上。这是做不出来，索性直接交卷吗？很多申请培优班考核的学生都是这个性子，没有遭受毒打，就觉得自己有进入培优班的资格。余光瞥了卷子一眼，裴玲珑那宏伟的山峰微微一颤，轻咦了一声，取过了卷子，盯着方彻给出的答案一行行审阅起来。第一题正确，第二题正确，第三题，居然真全部做出来了。裴玲珑面色越来越严肃，有这般水准，为何上学期期末考连三百名都进入不了？要知道。培优班考核的卷子难度还会比期末考大上许多，有意思，太有意思了。此子在故意藏拙吗？裴玲珑微微点头，将卷子传给了苏尚行和南离火两位老师共同审阅。三位监考老师最终给出确定的分数：炼丹94分，符箓100分，阵法97分，铸器95分， 3 8 6分。这个分数可不低了。苏尚行看着分数，有些惊异。本来他在看过方彻的资料后。只当方彻的培优班考核就是随便玩玩而已，现在看来非是闹着玩。南离火笑了笑，作为背书的申请老师，此刻面容上有光，心情不错。那小子的灵根尤需转时，而且
，我推测还不是普通的下品灵根，可能会有个惊喜。”南离火道：“这小子已经被我收到制服班了，看看他的符箓卷子，打起来太轻松，果然有制服天赋。不是他的能力只有100分，而是符箓卷子的上限只有100分。”裴玲珑瞥了南离火一眼，似乎有些受不了他那嘚瑟劲，还有斗法考核以及灵根考核呢。三人出了教室，教室外，方彻正在做着俯卧撑热身，为接下来的斗法考核做准备。斗法考核比较简单，直接就在这儿进行吧。我们三位老师做见证就可以。苏尚行笑着说道，对方彻的态度稍稍有些变化，至少可以确定方彻不是那种因为不服气而对自己天赋不自知来浪费时间的学生。因为这儿靠近培优班教室，此刻正好是下课休息时间，培养班的学生们便纷纷走出教室。在走廊上好奇地看着底下即将准备进行考核的方彻，城市小胖子更是扯开嗓子喊了声“彻哥加油”，惹来不少意味深长的笑声。徐静安也走了出来，他双手抱胸，冷眼看着，一如既往觉得方彻不可能通过培优班考核。他甚至已经做好了在方彻考核失败后狠狠践踏其尊严的犀利言语。第二场是斗法考核，为了更符合培优班的宗旨，所以与期末考的规则不一样。苏尚行说道，手掌轻轻一挥。一具金属人形傀儡便出现在了方彻面前。那傀儡高一米八，通体金属打造，脑袋面容由一整块液晶玻璃覆盖，隐约散发着一股煞气。这是一阶中品精灵傀，你只要能在精灵傀手中坚持十分钟，便算是斗法考核通过。苏尚行笑着对方彻说道：“一阶中品精灵傀。”方彻深吸一口气，体内的血液微微滚动起来，兴许是想到了对星体术的掌控还不太熟悉，忽而抬起头看向了苏尚行，目光炽盛。苏老师，这精灵傀耐揍不？第十二章，技经四座。精灵傀耐揍不？方彻的话不仅仅让苏尚行愣住，裴玲珑和南离火亦是忍不住皱起眉头。原本对方彻还有些好感的裴玲珑，不由觉得这个学生似乎有点狂妄，乃至不知天高地厚。南离火则是摸着下巴，揣摩着方彻话里的意思：一个人不可能无缘无故的狂妄，肯定有什么作为底气。你的修为是练气三层。大抵是无法伤到精灵傀分毫。苏尚行道。说完，苏尚行愣了下，随后目光熠熠看向方彻：“你突破了，练气四层。”方彻咧嘴笑了笑，望向了那已然被苏尚行激活的精灵傀，扭动了下脖子，浑身上下的骨骼发出噼里啪啦的声音。如今，方彻的斗法天赋提升到了 LV 3且还捕捉了360点擒能。苏尚行唇角一挑，似笑非笑：“练气四层还是不够。”轰！灵石一动。金灵魁的眼眸陡然亮了起来，身形开始移动，双腿在地面一蹬，急速弹射而出。周围不少培优班的学生探头探脑，已经开始幸灾乐祸了。他们没有想到，培优班考核中居然会出动金灵魁。这几日，培优班的学生在斗法课上可就饱受金灵魁的折磨，一个个被揍得鼻青脸肿。除了洛琉璃等几位达到了练气七层的天才，能与金灵魁周旋对抗之外，其他人基本上都被揍了一遍。所以。他们确定方彻肯定也要被揍一顿，下场甚至更加凄惨。方彻目光炽烈，这算是他第一次实战斗法，之前的斗法都是机器模拟，体验感不太真实。轰！方彻身躯扭动，骨骼碰撞，他并未动用体术八荒暴，而是选择身体素质与精灵魁周旋。入定灵石涌动，附着在双腿之上，增添移动速度上的灵动。方彻蹦跳之间，显而又显得躲开了精灵魁挥舞打出的拳头，那硕大的拳头势大力沉。不过，方彻的身体素质极佳，毕竟每天都有锻炼，肌肉强悍，再加上修为突破，肉身得灵气洗礼加强，竟是跟上了精灵魁的速度。原本嘈杂嗤笑的培优班教室一下子就安静了下来，静静地看着那场中与精灵魁周旋的身影。这样下去，方彻撑够十分钟应该是没问题。苏尚行、裴玲珑和南离火三人对视一眼，眼眸中不禁流露出欣赏之色。他们已然看出了方彻的修为境界，练气五层。这个修为进入培优班不成问题，重要的是方彻的身体素质真的太好了。那衣上紧绷，不经意间流露出的肌肉线条，足以碾压第二高中 99% 的学生。这肌肉，这身体素质真不错。裴玲珑赞叹道。南离火脸上挂着笑，不错吧？拿勤奋换的，这小子二高干地，每天放课都会在操场体质训练两个小时再回家。苏尚行面容上的欣赏几乎不加掩饰，绝佳的斗法苗子，老苏。他已经是我这福班的学生了，南离火警剃道。苏尚行双手抱胸，临时控制操纵着精灵魁，笑道：“制服班与斗法班又不冲突。”然而他话语刚落，面上笑容陡然一凝。场上一直在躲避周旋的方彻突然转换了节奏。
，砰！方彻一步重重蹬踏在地面，经脉中的灵气滚滚涌出，覆盖在了机体皮膜，身上的校服鼓荡起来，额前刘海一时吹得飘动。八荒暴！方彻双眸赤亮，抓住转瞬即逝的空档瞬间，速度陡然暴涨一大截，如一颗炮弹般冲向了金灵葵，身形扭成一个古怪的姿势，整只手臂机体宛若凝成了麻花，灵气狂涌而出，巨鱼一拳推出。宛若重锤，狠狠砸在了金灵葵的胸膛，一股白色细微的气浪从方彻砸出的手臂上旋转着迸发，那是独特的发力方式。咔嚓，金灵葵的胸膛上凹陷了下去，那金属材质竟是未能抗住方彻这一拳，爆发的力量将金灵葵一米八的躯体给打得横飞出一米，倒在地上，倒滑出许远，扬起的尘埃洒落在地，沙沙作响，现场一片静默，鸦雀无声。培优班教室外看热闹的学生们。皆是茫然且呆滞。程氏张大嘴巴，合不拢嘴。徐清安双手抱胸，身躯却是在微微颤抖，眼中的惊骇和不可置信不断涌出。不可能，绝对不可能！徐清安心头涌现出了一股不太好的预感。教室窗口，一道倩影清冷的看着，睫毛下的瞳孔映照着场中气喘吁吁的少年，有一抹好奇浮现。体术，落琉璃呢喃。裴玲珑和南离火眼眸中诧异更浓。苏尚航脸上也不由浮现错愕之色，一阶中品金灵魁居然被击败了，而且听那声音，似乎在方彻那一拳之下受损了，只因为他与南离火的闲聊，导致精神上稍稍的不集中，便被方彻找到了机会，一击制敌。那是体术。苏尚行惊讶不已，当然惊讶的不是方彻修炼体术，毕竟体术这种东西，只要有足够的善功，还是能够从仙门网上购买到，但能买到是一回事，练出精髓。又是一回事，他更惊讶于方彻能够将体术运用的如此精妙，对时机的把握、身体力量的爆发及灵气的输送都达到了一个不俗的水准。体术、法术都是斗法中很重要的技能，但斗法最重要的并非是掌握何等技能，而是在于击溃对方。斗法胜利才是关键。方彻气喘吁吁、施展入门级的八荒暴，对他消耗还是不小。而且金灵葵的确很坚硬，拳头上的反震力让他骨骼都有些发麻。老师。看来金灵葵不太耐揍。方彻看着胸膛凹陷下去的金灵葵，有些尴尬道：“哈哈，放心吧，不用你赔，学校会报销。”苏尚行忍不住笑了起来，他的身形一闪，出现在了金灵葵身边，将其收了起来。“不错，表现的很好，斗法考核算你满分过。你的表现比起培优班里那些被揍的鼻青脸肿的学生好多了。”苏尚行夸赞道。“其实我觉得林根都可以不用测了，你直接可入培优班，你说呢？”玲珑老师，方彻脸上不禁流露出喜色。裴玲珑白了苏尚行一眼，话是这么说。不过，林根检测仪器已经从教育局申请下来，不用白不用。话语落毕，裴玲珑亦是从储物法宝中取出了一副圆盘模样的青铜八卦镜，其上刻满了密密麻麻的纹路，每一道纹路的走线都极其细致，分毫不差，显然经手铸造的铸器师绝对有着大师水准。裴玲珑调试着测试林根的青铜八卦镜，轻声道。不是说林根有虚转石了吗？还是测一下吧。第十三章，再测林根，身如佛陀。林根检测其实挺重要的，因为林根的属性会决定学生踏足练气后期后所该选择的筑基法门方向。裴玲珑说道：“我是建议你检测一下，当然，以你前两场考核的表现，培优班不会拒绝你这样优秀的学生。”裴玲珑看着方彻，说出了他的想法，倒是给了方彻自主选择的权利。一旁的苏尚行和南离火好奇的看了过来。二人都颇为好奇方彻的灵根，修仙网上所登记的下品虚灵根，那就是放屁。方彻所表现出来的斗法意识与反应，还有各科的成绩，都远远超越了虚灵根所能达到的极致。老南，你说这小子的灵根由虚转真，我猜应该是非常优质的、擅长斗法的中品灵根。苏尚行双手抱胸，与南离火打赌。南离火眯了眯眼，中品灵根吗？他有种直觉，这远远不是方彻所能达到的极限。我猜这小子的灵根。可能转到了上品灵根，上品灵根，你这猜测有点大胆啊！苏尚行有些惊讶，打赌，赌什么？我前阵子参与了一场魔教魔修的围剿计划，缴获了不少纯天然灵石，就拿一颗来与你对赌，如何？南离火惊诧的看了苏尚行一眼，中品灵石。南离火深吸一口气，再问了一句：“纯的？”苏尚行点了点头。那群魔修似乎联系上了其他仙门碎片大陆的修仙者，得获他们的资助，资源极其富有。其他仙门碎片大陆的修仙者吗？看来前线的局势没有我们想象中那么美好。南离火面色严肃了几分。仙门大陆的来历
比我们想象中要复杂的多。苏尚行想到了什么，一时叹了口气，随后又回过神来，将话题扭回来：“别扯那么远，你干脆点，赌不赌？”“好，赌了，我用一张二阶上品穿梭符与你赌，如何？”南离火道：“一张二阶上品穿梭符，价值不菲，对赌一枚中品灵石却是足够了。”有了对赌，二人对于方彻的灵根品质就愈发好奇了。本身虚灵根转真灵根就比较少见，而安乐这种由虚下品灵根转化为更高品质灵根的就更少见了。好奇也是理所当然。裴玲珑没有理会二人的对赌，而是看向方彻：“怎么样，测还是不测？你若不测的话，就只能等下个月后的月考，一些灵根属性上的扶持政策就无法享受。”裴玲珑说道。方彻一愣：“灵根还有扶持政策？”裴玲珑一笑，点了点头。进入培优班之后，这个扶持政策就开始生效。上品灵根每个月能够获得一瓶一阶上品的聚灵液，可以兑换同等品质的其他灵液。除了灵液，每个月还有下品人工灵石五枚，功德十点，善功补贴一千。中品灵根的扶持就差了些。至于下品灵根，除了善功补贴，其他基本没有。裴玲珑道。方彻听完，呼吸顿时急促了起来。这些补贴政策的确直戳方彻内心。他了解中，入了培优班。修炼区的一些修炼士可免费使用，却不曾想还有如此诱人的补贴。用这个考验干部的，谁受得了啊？怎么样，测不测？若你的灵根天赋真的很好，可就错过一个月的资源扶持了。裴玲珑劝诫道：“他是觉得方彻根本没有必要隐瞒自身灵根，早点测出来。若真有高品质灵根，早点享受扶持。仙门正值开拓时期，对于天才的优待也超乎想象，隐瞒自身灵根必大于利。好，我测。”方彻想了想，反正一个月后灵根也会暴露，结果都是一样的。好，裴玲珑笑了起来，抬起手，一道筑基法力从他的指尖迸射而出，漫入了青铜八卦境内，开始激活这件法宝。与此同时，他看向了苏尚行和南离火，驱散周围围观者，屏蔽临时探测。裴玲珑道：“苏尚行扭头看向了那走廊上由自被方彻一拳击溃精灵魁的战绩给震惊到的培优班学生们，他身上的劲装鼓荡。”张口舌战惊雷，回教室中去！一声呵斥，阵龙发聩，如惊雷落耳。学生们如梦初醒，纷纷转身回到了教室中。徐清安则是麻木如行尸走肉，面容上满是不可置信。他自是听到了三位老师的讨论。方彻入培优班已经是板上钉钉，那他与方彻的打赌不就输了？他难道真的要退班吗？徐清安一想到这，内心就忍不住站立与不甘。他现在只能寄希望于方彻的灵根天赋依旧是虚灵根。若依旧是虚灵根，方彻前两场考核表现的再优秀，兴许亦是进不了培优班。学生们都回到教室内，南离火的灵台境的灵石涌出，头顶之上宛若一方莲花状的莲台呈现，全部由精神粒子凝聚而成，极其磅礴与强大。灵石交织四周如大网，屏蔽了各方。好了，可以开始检测了。南离火道，裴玲珑面容正色起来，他看向方彻，放松身心，运转炼气法门，不要挣扎，不要在意。任由青铜八卦镜中漂浮出的灵性粒子检测，灵性粒子的颜色代表了灵根属性，粒子汇聚的越多，代表了灵根天赋越优秀。裴玲珑给方彻介绍，尽管每一次考试都会如此介绍，但裴玲珑还是例行公事。方彻点了点头，直接于地面盘膝，双掌交叠于胸口处，闭目运转学校发放教授的基础炼气法诀，灵气于经脉中流淌了起来，不急不缓，天地间的灵气汇聚而来。而那漂浮而起于空中旋转的八卦镜中，投射出光芒，映照在方彻身上。那光芒中有一点点灵性粒子飘荡溢出。开始了，苏尚行、南离火和裴玲珑都精神了起来。方彻前两场考核的优异表现，让他们都不禁有些期待其有虚转真的灵根。沐浴在八卦镜的光芒中，身心都有些温暖，像是前方有个壁炉，温暖着冬日里冻僵的身躯。方彻心绪平和，入定灵石让他静气凝神。心若明灯，不受影响。他就像是在修炼室中汲取灵气修炼般，那安静漂浮，萦绕于方彻周身的一颗颗灵性粒子，逐渐的像是黑夜中的火星，散发出了赤红之色，且越来越红。不远处，苏尚行见得这一幕，目光熠熠，极其精纯的火属性灵根。南离火和裴玲珑亦是点了点头。这等属性精纯度，灵根不会差了。忽然，那些漂浮萦绕的赤色灵性粒子突兀的暴动了起来。宛如洪流一般，疯狂地朝着方彻的身躯冲去，一个又一个，紧紧地覆盖在了方彻的身上。方彻盘膝而坐，宛若一尊赤阳，散发着极致的光与热，又如佛家得道高僧，铸就不灭金身。苏尚行呼吸一滞，南离火眼眸一缩，裴玲珑高耸的胸膛不由一抖。
，三者面对面相视，一抹震撼不由浮上彼此的面庞。这难道是天灵根？第十四章灵根扶持魔修之幻，少年端坐，赤阳璀璨，如佛陀金身，超越凡俗。苏上行、南离火和裴玲珑三位老师陷入了沉默当中，彼此都无语凝噎。许久，苏上行才是吐出了一口气：天灵根，难怪火属性能那般精纯。原来是天灵根。苏上行说到后面，看向方彻的目光都变得炽热起来。幸好我们进行了围观人员的清理，以及临时范围屏蔽，方彻是天灵根之事，定然尚未传播开来。裴玲珑有些庆幸的拍了拍胸前上下起伏的山峦。仙门大陆开发至今已过一千多年，开发出的典籍记载，天灵根已经属于凡俗所能孕育的最为高品质的灵根了。每一位天灵根修仙者，未来都有冲击化神境的希望。南离火神色很复杂，同样心头也颇为震撼。他居然眼捉到先前竟是未曾探测出方彻的灵根为天灵根。五百年前，元婴上人太化研究出了灵根培育术，发展下来，如今各大仙门天灵根已不如五百年前那么少见。可每一位天灵根修仙者依旧极其重要与珍贵。南离火深吸一口气，主要方彻还是灵根由虚转真成为天灵根，这才是他们震惊的一点，简直是不可思议的奇迹。隐藏他的灵根信息吧，对外标注为上品火灵根。这算是对他的保护，上传教育局备案，还是告知天灵根？如今魔教的其他仙门大陆宗门的支持愈发的猖狂，大夏仙门还好，有化神真君坐镇，魔教还不敢放肆，可还是要小心一些。其他一些小仙门势力早已被魔教渗透的千疮百孔，十分危险。苏上行开口道：“对此，南离火和裴玲珑都没有异议，三人就此达成了一致性。检测出了方彻的灵根后，八卦镜被裴玲珑收起，那赤阳般的光芒便逐渐的消散，但是。”南离火的灵石屏蔽依旧没有撤除。方彻，你的灵根检测为天灵根，灵根由虚转真之事并不少见，但转真为天灵根，仙门发展 1,500 年以来，怕是仅有寥寥数人。裴玲珑看向睁开眼的方彻，便将三人商讨的办法告知方彻。你的天灵根将进行隐瞒，不过对你的灵根扶持依旧是按天灵根的来，但你不可声张，小心隐藏。卧底的魔教魔修盯上你。”裴玲珑说道。方彻闻言，身躯不由一震，魔教。魔修，苏上行点了点头。不要认为世界很安全，修仙者有好有坏。各国从仙门大陆中挖掘出的修仙典籍无数，其中不乏魔修、邪修典籍。尽管被当做了禁典，可还是会有很多修仙者受不住诱惑，为了快速突破，走上魔修歪路。人都是有欲望，因为斩不断欲望，所以魔修之患屡禁不绝。方彻点头，魔修的威胁他还是第一次听说。果然，只有层次到了，很多信息才会对你开放。想到这，他心头一凛。低调，努力勤奋的修炼，抱紧国家大腿，先让自身强大起来，足以自保才行。魔修，万万不能招惹。等会儿将会把你的信息上传修仙网，你在其上的灵根标示将是上品火灵根。”裴玲珑说道。“另外，从今天起，你便是培优班的学生了，我便是你的班主任。这是我的手机号码，有什么问题可以来问我。今天会对你的信息上传教育局备案，明天准时来教室上课。五班那边，我会和赵老师说一下。”裴玲珑笑着对方彻说道：“好了，你现在还有什么问题？”裴玲珑看向方彻，方彻想了想，问道：“裴老师，不知道您先前所说的灵根扶持政策是否现在就开始发放？应该是明天完成手续后才会给你发放。”方彻闻言，顿时有些失望，又问道：“那修炼是我是否能够免费使用了？”裴玲珑一怔：“也要等明天完成手续后才可以。当然，你现在要用的话，我可以提前申请。”你告诉我修炼士所要使用的时限。方彻眼睛微微一亮，笑着搓了搓手，那就麻烦裴老师了，申请个十小时，不，十二个小时吧。裴玲珑，什么鬼？十二个小时？你要在修炼室中睡大觉吗？给他开吧，这小子干地啊。不过修炼室中修炼过犹不及，你小子的把握分寸，莫要把自己练废了。南离火笑着帮腔说道。裴玲珑面色还是很古怪，他对方彻的行事风格了解不多，他刚刚来到二高。甘地之名听得少，好，那就十二个小时。裴玲珑吐出口气，天灵根还这么勤奋，还让不让其他人活了？希望你不是三分钟热度，能持续保持勤奋的态度。裴玲珑告诫道。方彻赶忙点头，咧嘴笑道：“老师，我懂，修仙不努力，作画两行嘞。”裴玲珑，刚开始修仙就目光长远到开始考虑作画了吗？苏尚行此刻也走了过来，看着方彻道：“你的斗法天赋很不错，有兴趣。”来斗法班吗？斗法班与制服班不冲突。修仙一道，斗法很重要。等你修为提上来就知晓了。这世界并不安全。
，仙门大陆靠近，导致各国灵气复苏，魔修、妖物、异兽还有天外的敌人比比皆是。一旁的南离火并未反驳，显然是默认方彻可以选择斗法班。方彻本就打算在斗法一项上好好钻研，如今斗法天赋提高到了 LV 3自然是的利用起来，所以方彻答应了苏尚行的斗法班邀请。苏尚行顿时露出笑容，方彻记下了他的手机号码后，便与南离火一同离去。二人在离去时。还在争执着对赌之事，南离火觉得方彻虽然是天灵根，可如今标注只能是上品灵根，所以他应该算赢了。苏尚行的态度就简单了：“你南离火特吗？再想屁吃！”方彻，跟我来，去培优班中认个脸，让大家认识一下。”裴玲珑说道，随后带着方彻进入到了培优班教室内。教室中一下子安静了下来，二十双眼眸齐刷刷的扫来，落在了方彻的身上。方彻能站在这儿，已经表明了一切。培优班多了一位新成员，原本踩在培优班分数线进来的那位学生，则是面色煞白。因为培优班规定二十人下个月月考，他若是无法超越前一名，板上钉钉要被踢出培优班。方彻在完成自我介绍之后，没有象征性的留下上课，笑着朝班中大伙摆手：“大伙，明天见啊！我要去修炼师干一波了。”不少人轻笑起来，感慨方彻干地之名，名不虚传。裴老师，彻哥的灵根检测结果出来了吗？小胖子诚实目光灼灼。望着远去的方彻，开口问道：“既然大家都很好奇，那便告诉大家吧。”方彻同学的灵根检测结果出来了，乃是上品火灵根，是咱们这一届第五位上品灵根。”裴玲珑淡淡说道。话语一出，整个教室又一次的安静下来。不过片刻之后，大家反应过来，气氛陡然沸反盈天，抒发震撼情绪。上品灵根，虚灵根由虚转真成上品灵根，什么鬼奇迹啊！哪怕坐在底下，一直安静看书的洛琉璃。一时忍不住抬起头。第十五章，八荒暴意重天。清冷的眼眸下意识的望去窗外，看向了方彻急匆匆离去的方向。真的是上品灵根吗？洛琉璃因为性子冷淡，所以对人的情绪捕捉十分敏感。从裴玲珑对方彻的态度变化上，隐约间察觉到了什么。这种态度他有些熟悉，因为他曾经经历过。上品灵根，亦或天灵根？不过与他又有什么关系呢？收回目光，洛琉璃没有再去思考这些。继续翻阅手中的书籍，而此刻，小胖子乘势得知方彻居然是上品灵根，一开始震惊不已，满脸肥肉乱颤，随后眼眸瞪大，顿时兴奋起来。他知道替方彻争口气的时候到了。乘势宛如小人得志般，斜眼看向了脸色煞白的小白脸徐清安，冷笑了起来。有人不是跟彻哥打赌，说彻哥能进培优班，他就退班吗？彻哥现在来了，你是否该跟我等挥手说拜拜？乘势根本不知道什么叫做委婉。直接就将事情当着班主任裴玲珑的面上掀了出来。裴玲珑闻言，俏丽的眉毛一挑：“还有这等事？”他找了个学生了解一番事情的前因后果。而坐在位子上的徐清安，一张脸早已经变得煞白，抿着嘴，根本不做声，像是在埋头装死的鸵鸟。退出培优班，那他的损失可就太大了。况且，通过培优班了解到了真正的修仙世界，他又岂能因为一个可笑的对赌而退出能让他一飞冲天的班级？他咬着牙。心头暗恨方彻走了狗屎运，虚灵根居然能由虚转真，成为上品灵根。裴玲珑听完了前因后果，面容上流露出一抹无奈之色。这是修仙者间的对赌，可不是简单的赌约会影响修仙念头，念头不通达，甚至会影响到灵石的提升。裴玲珑正色起来。而等往后，莫要轻易与修仙者对赌，一旦对赌失败，都是要付出代价。未来若是突破高境界，甚至会引来心魔缠身。裴玲珑严肃的声音回绕在班级中，许多人闻言。面容之上的神色顿时精彩了起来，徐清安更是眼眸一缩。不一会儿，裴玲珑将徐清安给叫出了教室。片刻之后，徐清安面色苍白如薄纸，脚步无比沉重，眼泪几乎要溢出眼眶。他被劝退下放到了一班。当然，裴玲珑还保留了他在下个月月考继续考回培优班的机会。可徐清安还是感觉到了极大的屈辱。裴玲珑倒是没有想多少，他的所作所为只是为了保证方彻这位天灵跟天才学生的念头通达。不至于因为这一点对赌小事而影响心绪罢了，毕竟是天灵根啊。虽然说灵根培育法发展起来后，天灵根没有那么少见，可在二高这一届的天灵根原本就只有一人，而如今多了一个方彻。方彻对于教室中发生的事情一无所知。通过考核进入到了培优班，对方彻而言乃是大喜事。不过高兴不能高兴太早，修仙世界很危险，特别是在苏尚行给他普及了魔修之祸后，方彻刚刚突破到炼气五层的自傲就烟消云散。练气五层太弱了，他得低调的变强，不至于在面对魔修的时候无力被杀。来到了修炼区，周雨琪坐在前台翻阅着书籍。方彻一来
便对周雨琪说道：“师姐，开间一阶修炼室，共十二个小时。”周雨琪无言的放下书籍，封上瘾了是吧？十二个小时，十个小时已经不够过瘾了吗？不过这一次周雨琪没有劝谏，善功卡。周雨琪找方彻要善功卡来刷卡，然而方彻却是摊了摊手：“我成功通过了培优班考核，可以免费使用任何类型的一阶修炼室。”周雨琪一怔，有些吃惊。方彻居然进入培优班了，他不是虚灵根吗？难道努力真的有用？周雨琪在为方彻高兴的同时，却也很好奇。不过社恐的他张了张嘴唇，终究还是未曾问出口。他的手机忽然响起，接通之后打来的居然是裴玲珑，专门与他说关于方彻开12个小时修炼室的事情。看来是真的。周雨琪心中有些敬佩方彻，能在低迷中不放弃，终于坚持到灵根由虚转真，拨开云雾见明月。师姐。冥想是四个小时，修炼是四个小时，还有斗法训练场也是四个小时。方彻对自己的修行很有规划，自然不是十二个小时全部都是修炼室。周雨琪早就没有劝诫的心思，直接给方彻开了三间修炼室的使用权。这样的人心中有股拗劲，不需要劝，劝也没用。方彻率先进入到的是冥想室，他打算今天好好在修炼区修行一番，因为明日进入培优班，可能就要进入培优班的课程，得跟着培优班的节奏走。就没有这么多时间泡在修炼室中修炼了。冥想室与修炼室一样的布置，不同的是所篆刻的地基阵法。修炼室刻的是聚气阵，而冥想室地基篆刻布置的乃是冥想阵。方彻所选择的冥想室为一阶高频的冥想室，效果不弱于当初南离火所催动的那张一阶高频的冥想符。心神一动，眼前半透明的提示浮现：零时 L V 3冒号零一千。零时的天赋被方彻利用勤能捕捉到了 L V 3级别。这些时日。方彻在修炼的同时，也对天赋的各个等级进行了评估。L V 1大概就是普通人水准 ，L V 2属于稍有天赋 ，L V 3的临时天赋大概可以称得上是天才，类似于在某一科属于学霸一级，但与学神还有差距，还是存在不少拙劣之处。方彻越是捕捉，越是感觉到了勤能的不足。想要实现他所设定的全职业发展的路线，他需要大量的勤能，他得继续勤奋起来。盘膝而坐，冥想阵已然激发，方彻进入到了冥想状态。开始积攒精神粒子，闪烁光辉的八角重岩九层宝塔浮现在眼前，一颗颗精神粒子从中溢散而出。方彻开始如饥似渴的牵引与吸收，四个小时在冥想中转瞬变过。定，已完成了四个小时冥想，勤能加四零，请继续努力，勤奋不要停。眼前半透明的提示弹出，方彻又有四十点勤能到账。如今的他已经能够平和的面对浮现的提示，简单撤块压缩饼干，就着前台打的温水，方彻换场。来到了修炼室，按部就班的修炼起来。修为突破到了炼器五层，短时间很难再突破，需要继续积累。但是，钻握纯天然的下品灵石，配合上高品质的聚气丹，方彻的炼器速度极快。在体内经脉中高速运转的灵气，让经脉稍有些刺痛，但他却是痛并快乐着，因为那种能够清晰感知到灵气在气海中汇聚增加的真实感，令他无可救药的着迷。高悬在天空上的太阳逐渐西斜。通红的余晖倾斜，拉扯出不少建筑狭长的影子。斗法训练场中，方彻正在修炼着体术八荒暴，一次次的按照记忆中的招式姿势打出，榨干着气血以及气力。每一次练完都是大汗淋漓，跌坐在地上大口喘息。在方彻又一次咬着牙，浑身汗水如被热浪蒸发般训练完毕，他忽然感觉浑身上下的肌肉不受控制的蠕动颤抖起来，所有的气血都快速流动起来，化作奔腾的洪流，仿佛朝着无形的壁障冲撞而去，筋骨碰撞。宛如谷中轰鸣，张口喷吐，一股劲气从口中喷薄而出，化作气剑，在空中驰掠出数米，才缓缓消散。方彻眼眸中不由流露出一抹惊喜之色，他的体术八荒暴要冲击一重天了。第十六章，仙门高中斗法竞赛，筋骨轰鸣一阵，如金铁交割。片刻后，气血澎湃上涌，在方彻周身形成透明的气浪迸发，掀起训练场上的尘埃扩散。方彻只感觉浑身轻松，气血流转愈发的迅速。八荒暴，正是踏足一重天。方彻无比兴奋，挥舞了下拳头，感受着一股无形的爆发劲力在机体间流转。他现在若在锤中苏老师的精灵锤，怕是能一拳锤爆其胸膛，而不单单是锤的凹陷。叮，你勤奋炼体，有所突破，勤能加八灵，翠灵宝液药方加一。嗯，当眼前提示弹出，方彻怔了片刻，眼眸一缩，有些小惊喜。除了因为突破而收获的翻倍勤能之外。居然还获得了一副药方，翠灵宝液配合修炼体术的灵液药方，方彻有些惊喜。接受了记忆之后，药方的具体内容浮现在脑海中。
。然而，看清楚了翠灵宝液所需要用到的药材之后，方彻火热的心瞬间冰冷。随便一种药材都是大几百的善功起步，而所需要的药材高达十几种，还需要邀请炼丹师去熬炼配置，哪哪都需要用到善功。果然，阻碍他的不仅仅只有勤奋，还有贫穷。方彻深吸一口气，心头有些纠结。觉得他或许得尝试搞一波善功，因为翠灵宝业的事，方彻有些发愁，体术突破的快乐都消散许多，有气无力的走出了训练场，来到了前台。让方彻有些意外的是，前台不是周学姐，换了个人，还是方彻有些熟悉的人。早上给方彻考核过斗法的老师苏尚行，正坐在椅子上微笑的看着他。苏老师，方彻惊愕，赶忙打招呼。苏尚行起身，将摆在一旁的剑侠背负起来，我专门在这儿等你的，好小子。还真是一修炼就是十二个小时，都拥有天灵根了还这么勤奋。方彻笑道：“正是因为拥有了天灵根，才更需要勤奋。若非学校修炼室晚上要闭馆，我都打算通宵了呢。”苏尚行目光古怪：“通宵修炼，修炼狂人吗？不知苏老师专门等我有何事？”方彻主动问了起来：“今天见过你的斗法，我那金灵魁胸膛凹陷，险些伤了核心。”苏尚行直接说道。方彻刚听完，心头一突，险些心动脉梗塞。苏老师，你不会是来找我要赔偿的吧？苏尚行一滞，他像是差那点修缮傀儡善功的人吗？当然不需要你赔偿。当然，如果你真觉得心中过意不去，那帮我办件事就可以了。苏尚行笑了起来，不用赔偿就好。方彻心头松了一口气，随后看苏尚行，越看越顺眼，诚恳道：“苏老师，有什么能帮上您的，尽管吩咐。”方彻这态度让苏尚行越发觉得有意思。哈哈，也不是什么大事，对你而言。只有好处没有坏处。苏尚行抬起手，从储物空间中拿出了张表格，看一看。方彻接过了，扫了一眼，便看到表格上几个大字：“仙门高中斗法竞赛。”斗法竞赛。方彻微微一怔，看向了苏尚行。对，斗法竞赛，参赛范围囊括高一、高二的学生。这一届，我们飞雷城二高没有什么获奖的希望，可能连飞雷城都突破不了。所以，我打算让你去尝试一下，也算是见见世面，增长一下斗法见识。为明年的仙门斗法竞赛做准备，苏尚行笑道。方彻挑了挑眉，他虽然一心沉浸在修炼中，但是对于斗法竞赛还是有所耳闻。毕竟属于整个大夏仙门高中的盛世，仙门高中斗法竞赛乃是属于全国范围内的竞赛。若是能够得到奖牌，甚至有望保送仙门中的重点修仙大学。方彻从苏尚行的话语中听出了言外之意。二高算是放弃了这一届的斗法竞赛，所以苏尚行才打算让他去见识一下，培养竞赛经验。意味着苏尚行很看好他。打算好好培养他，尽管他现在只是高一学生，且才刚刚进入培优班。苏老师，那我若是太坑了，会影响飞雷二高的名誉吧？方彻有些哭笑，不得说道。苏尚行的这份欣赏，还真的是沉甸甸。参赛当然没问题，只是方彻不想背锅，怕什么？本就是让那个你去长见识的。况且今年你败了，丢了面，你还不知耻而后勇，明年肯定打了鸡血一样，要找回场子，增加斗志啊！放心大胆上吧，参赛者总共三人。你只是负责打酱油，主力也不是你，输了你也不用粘锅，放松心态，不用紧张。第一年本就不指望你们获得什么成绩。苏尚行话都说到这份上了，方彻若是再不答应，就真有些不识抬举了。但方彻其实还真是有些不情愿，毕竟参赛的话肯定会影响他的勤奋修炼时间，让他勤能获取数量减少。苏尚行目光似笑非笑的看着方彻，淡淡道：“仙门高中斗法竞赛可是有着善功奖励。”据我所知，今年教育改革注重斗法课，所以此次斗法竞赛的金牌奖金高达二十万善功。除此之外，还有修仙资源奖励，若能挤入全国赛，二高方面就会奖励善功以及修仙资源，另外还会优先奖学金评定。苏尚行话语落毕，方彻瞬间双眸澄亮，身躯站得笔直，目光坚定且有光。苏老师，我考虑清楚了，为二高出战，我辈义不容辞。好，那你在报名表上签个字，明天来办公室找我。我给你介绍队友，以及给你们进行斗法特训。虽然今年不抱希望，但是还是得尽力去争。你也得全力以赴，唯有全力沉浸其中，哪怕失败了，亦才能有所收获。苏尚行唇角微微抿起，像是在憋笑。他算是摸透了方彻有点爱才的脾性。好，方彻斗志如火，熊熊燃烧。方彻正愁没地方赚取善功呢，这不就是个方向吗？二十万善功啊，哪怕三个人分，也能有六万多。苏尚行离去后，方彻体内斗志昂扬。又去操场上训练了一会儿，拳头挥舞，虎虎生风，恨不得斗法竞赛立刻开战。伴着路灯回到了老旧小区的房子中，父母又去加夜班，没有回来。方彻简单煮了挂面
，吃了之后便回到了屋子里，取出了精纯的下品零食。盘膝开始修炼，聚气丹已经彻底服用完了，方彻也没有花费善功去购买。进入了培优班后，以他的天灵根享有的灵根扶持，他每个月能获得的扶持肯定不低。除了人工灵石外，还有一些上品的聚灵液，或许效果比不得聚气丹，但至少也能辅助修炼。入定灵石涌动，静气凝神，心若明灯。丝丝缕缕的灵气从灵石中被抽取，顺着经脉漫入体内，汇聚气海，夜色渐浓，残月如钩。母亲陈淑婷挽着一位中年汉子，便是方彻的父亲方青云，从傀儡工厂加班回来。寂静的街道上，路灯昏黄，只有夫妻二人结伴同行的身影。方青云时不时的捶打一下腰，眉头微蹙。陈淑婷见状，则给他揉着腰。阿彻要继续修仙，咱们得多赚取点善功补贴他。修仙不易啊，咱们帮不了他什么。只能提供善功上的支持。方青云叹了口气，陈淑婷抿着嘴，没有说什么。二人回到了住处，小心翼翼地开了门。路过方彻屋子的时候，透过门缝可以看到屋内依旧明亮的灯光，以及若有若无的灵气波动。夫妻二人对视一眼，脸上的疲惫进去。他们努力工作，熬夜加班，为的是什么？还不是为了给灵根天赋一般的方彻一个美好的未来？至少让方彻不用为了善功而发愁，能为了修仙的理想无后顾之忧的努力冲刺。而孩子的勤奋与努力，便是给他们最大的反馈与回报。谁不愿望子成龙？夫妻二人彼此依偎着，倚靠在方彻屋子门侧的墙壁上，脸上同时浮现出欣慰的笑容。第十七章功德。第二天，晨曦的光芒缓缓洒落，挂在青草末梢的露珠映照出一晚丝辉光。方彻松开了攥握在手中的灵石，结束了一晚上的修行。丁，你勤奋练气五个小时，获得勤能加五灵，请继续努力。眼前熟悉的半透明提示弹出。方彻早已习以为常，他站起身，给自己换了一身透气的速干衣后，出门晨练，熬练体魄。全勤奖早就刷新了，这两天都没有完成一天14个小时的勤奋量，今天争取修炼14个小时以上。方彻在热身时候给自己打气，热身结束，开始围绕着晨曦映照下的飞雷城区街道开始奔跑。一个小时后回到住处，再看一个小时的制服书籍，收获20点勤能后，收拾书包，准备去往培优班报道。厨房中。母亲陈淑婷早早起床忙碌，给他准备早餐。妈，告诉你一个好消息，我考上了培优班，每个月都有善功补贴。这张善功卡你们先存着，以后有需要我再找你们拿。方彻笑着说道，随后将善功卡放在了桌上，顺手拿走桌上的水煮蛋和肉包子。当陈淑婷赶忙从厨房中出来的时候，方彻已经跑没影了。这孩子真的是……陈淑婷看着摆在桌上的善功卡，有些无奈。牛奶还没喝呢。方彻来到培优班教室的时候，程氏早早就在门口等着了，双眼发光。彻哥，你可终于来了！告诉你一个好消息，老对你阴阳怪气的徐小白脸被劝退出培优班了。程氏兴奋说道。方彻闻言愣了一下，面容上倒是没有多少开心情绪。嗯，知道了。彻哥，你咋不兴奋啊？咱们打赌赢了，多爽啊！你是没看到徐清安被劝退时候那心灰意冷的表情，让我心情舒畅的很。程氏疑惑道。被方彻的态度弄得有点迷糊，没什么好兴奋的。以徐清安的灵根天赋，下个月就能回到培优班了，所以一时的兴奋有什么用？况且，这本就是在我的预料之中，我若没把握，岂会与他赌？方彻说道：“老程，有这幸灾乐祸的时间，不如好好修炼。莫要下个月徐清安杀回了培优班，名次还在你之前，那你可就丢大脸了。”方彻提醒道。程氏闻言，眼眸一缩，一想到那样的画面。顿时浑身肥肉都止不住的颤抖，妈哎，那画面想想就憋屈和尴尬。彻哥，你说的对啊，那画面太可怕了。我占据培优班资源，若还被徐小白脸给追上，我这张英俊的脸将被抽得肿胀不堪。方彻瞥了程氏一眼，其实很想说，你那脸不用抽就挺肿的。彻哥，我决定了，我要跟你一起修炼，跟你一样勤奋。程氏攥拳，斗志昂扬。那可怕的场面激发了他的修炼斗志。人活一世。不就争一口气，微一张脸吗？方彻目光怪异的看向程氏，你要跟着我修炼？当真？程氏目光喷火，当真？方彻深吸一口气，跟着他一起修炼。程氏这一身脂肪可能不够掉。与程氏聊了会儿，方彻便被班主任裴玲珑叫到了办公室。这是你的灵根扶持资源，好好保管，莫要丢失，丢失了可就没法补了。一个月一份，莫要懈怠。裴玲珑叮嘱道。方彻收过一个小包裹。灵石扫过，检查了一番，下品人工灵石二十枚，一瓶灵气波动极其浓郁的聚灵液，按照品阶应该达到了二阶下品，可以说是极高的扶持资源了。这张卡你拿好
，扶持的善功以及功德都在其中。功德很重要，比善功重要。以后你就知道了，莫要乱用。校外若是有人拿善功跟你换功德，千万别换。你们是学生，获得功德的途径很少，每一点功德都很珍贵。而真正的珍贵资源，用善功很难买到，需要用到功德。裴玲珑看着方彻，认真说道：“功德积攒的越多，在修仙教育网上的权限就越高，可换取的资源就越珍贵。”从获取资源开始，你在修仙教育网上的权限就开启了。你现在是一级权限，等你踏足练气后期，就可以着手准备筑基功法。以你的灵根天赋，至少得为自己兑换一部顶级的筑基功法吧。方彻闻言，顿时明白了过来。你有空可以登录修仙教育网的资源区看看，你会懂的。一点功德在黑市可售卖到一千善功，诱惑很大。但是基础资源配套学校都给你准备好了，忍不住诱惑而影响了自身修行，就怪不得人了。裴玲珑淡淡道。每年都有一些卖了功德的学生，非常后悔。希望你不会成为后悔的一员。方彻闻言，神色一凛。多谢裴老师解惑，学生懂了。裴玲珑被方彻的认真劲给逗笑了，去苏老师的办公室一趟，他在等你。听说你报考了斗法竞赛，加油啊！方彻笑着告别了裴玲珑，离开了他的办公室。每一位老师的办公室都是独立的。方彻抱着包裹来到了苏尚行的办公室，一进门，办公室中意外的有不少人。除了苏尚行外，南离火老师也在，还有一位满头双发坐在椅子上的老人。这老人方彻认得，在入学大会上见过，乃是二高的校长翟克，一位十分强大的金丹修士，在整个飞雷仙城都赫赫有名之辈。不仅仅是因为金丹修为，更是因为翟校长及其精湛的炼丹水准，乃是一位四阶炼丹师。在翟校长身边，南离火和苏尚行宛如学生般恭敬站着。除此之外，还有一男一女。这男的高高瘦瘦。穿着校服，扬着下巴，双眸犀利，气场强大，只是站着就散发出一种我是天才的自信。而另一人，方彻认识，还是老同学，正是班长洛琉璃。洛琉璃瞥了方彻一眼，一如既往的清冷，甚至连问好都没有了。苏尚行看到方彻进来，面上笑容浮现：“校长，这便是我举荐的参加斗法竞赛的第三人，方彻。”校长翟克看了方彻一眼，无形的压迫感让方彻心脏都宛若被钻握住似的。片刻。校长翟克慈祥微笑起来，那股威压一时如春风般散去。校长翟克微微颔首，眼中闪过一抹欣赏。不错，灵根不错，体魄也不错，好好培养，下一届的斗法竞赛争取拿奖牌。苏尚行点头，我也是这样的想法。教育改革后第一届斗法竞赛，难度不小，让他先去熟悉一下竞赛的感觉。随后，苏尚行看向了三人：“你们以后就是斗法竞赛的队友了，自我介绍下吧。”第十八章，两神带一坑。队友吗？方彻闻言倒是不意外，这个时间点能出现在苏尚行办公室的学生，大概就是参加斗法竞赛的队友了。不过，方彻尚未开口自我介绍，那高瘦的男子扬着下巴，充满审视的目光便扫向了方彻。高二培优班，贾胜利练气八层，上品雷凌根，斗法班排名第一。贾胜利看向方彻，点了点头，自我介绍道：“高一培优班，方彻练气五层，上品火灵根，斗法班粉嫩新人。”方彻在提及灵根的时候，看了眼苏尚行，转口还是说自己的灵根为上品。哦，你也是上品灵根，那很不错。难怪你一入办公室，我就闻到你身上属于天才的味道。可惜你修为差了些，要努力啊，学弟。贾胜利唇角一扬，下巴扬得越来越高。学长说的对，我还不够努力，我得更加勤奋。方彻十分认可的点头。吃得苦中苦，方为人上人。在天赋普通的时候，若能吃苦。若能勤奋，自然可成为普通人中的人上人；而成为天才后，若能勤奋吃苦，那就可成为天才中的人上人。方彻那谦虚认可的态度，让贾胜利心头十分的舒缓。这个学弟很老实，会做人。你修为低了些，只有练气五层，不过问题不大。这一次的斗法竞赛，由我和洛学妹参加，你重在参与就行了。洛学妹也是上品灵根，且修为已经到了练气七层，有我们在，你不用有太大的压力。个人斗法，我和琉璃学妹是帮不了你。就当去积攒经验，但是团体斗法有我们在，两神带一坑，你还是可以找个舒服的姿势躺好。贾胜利高昂的头，浑身上下都散发着澎湃的自信，字里行间的意思也很明显。我大神带你躺赢，稳住别浪，包赢上分。洛琉璃扭头面无表情的看了贾胜利一眼，这人怎么这么自信？方彻先前在培优班考核中展现出来的斗法技巧以及身体素质，一旦被他近身，谁躺还真说不定呢。方彻倒是面容上满是诚恳与欢喜，那可就太好了。有学长带，我也增长些见识，仗仗世面，躺赢什么的，我最喜欢了。
，方彻的欢喜倒还真是发自内心。因为若是能够躺赢，就无需费太多的心思，那他或许就有足够的时间花费在勤奋努力的修炼上，积攒勤能了。行了，行了，自我介绍下就可以了。这一次因为教育改革，斗法竞赛开赛很紧，再过半个月就开赛了。从今天开始，你们下午下课后到修炼区的斗法训练场集合，我会对你们进行集训以及斗法竞赛的规则说明。方彻和琉璃留下，胜利，你先回去上课吧。”苏尚行开口说道。贾胜利闻言，倒也没有犹豫，朝着坐在椅子上的校长翟克直礼后，随后行至方彻的身边，抬起手，拍了拍方彻的肩膀，眉毛高傲一挑，意思尽在不言中，那就是让方彻好好躺就行。随后，贾胜利转身出了办公室，拉开拉链的校服往两侧一甩，衣袂飞扬，颇有些潇洒。目送贾胜利离去，方彻感慨：这人初见颇为高傲，可实际上人还真不坏。一直让他躺好，自信又热情。关闭了办公室的门，苏尚行顺便扩散了临时封锁感知。好了，现在就剩你们了。这一次斗法竞赛，主要是让你们二人去体验与积攒经验，为下一届斗法竞赛做准备。方彻，琉璃与你一样，也是天灵根，本来是这一届中唯一的天灵根。你的出现，打破了这个唯一。苏尚行开口。方彻一怔，随后眼眸一缩，惊诧的看向了洛琉璃。洛琉璃面色冷淡，眼睑一呆，与你一样。登记为上品灵根二高保护行为，这也为什么期待你们成长的原因。两位天灵根，下一届的斗法竞赛可寄希望于你们。苏尚行面容带笑，眼眸有光，带着期待。两位天灵根，好好培养，下届斗法竞赛二高甚至有冲击国赛且拿奖牌的资格。方彻闻言，深吸一口气。所以，参赛的三人中，只有贾胜利是上品灵根。知道事实的贾胜利，那么自信的一个人，会不会眼泪掉下来？一个火属天灵根。一个冰属天灵根，冰与火，我可以传你们一种连击法术，你们若是配合好，机会很大。坐在椅子上的校长翟克笑着开口。不过，这种配合需要默契，这段时间你们可以多培养下默契，比如一起上课、一起修炼等等，增进默契，培养法力之间的契合度，为连击法术做准备。洛琉璃眉头微蹙，似乎有些不习惯。方彻挠了挠头，一起上课可以，一起修炼就算了，我的修炼计划可能不适合琉璃同学。洛琉璃眉头蹙得越来越深，他被嫌弃了，他居然被嫌弃。听出了方彻话语中的言外之意，觉得一起修炼，他可能会跟不上节奏。我可以试试。洛琉璃淡淡道。他知道方彻是干地，修炼起来不要命，但是他同样有属于他的骄傲，他要证明他不可能会跟不上方彻的修炼节奏。方彻有些无言，只能答应下来。好了，那今天就到这里。当然，你们天灵根的事莫要外传，也不要告诉贾胜利。就算你们未来是斗法竞赛的队友也一样。苏尚行面色严肃起来，郑重道：“方彻砸巴了下嘴，两神带一坑。”贾学长好像不知不觉间成了那个坑。方彻跟洛琉璃并肩行，二人毫无交流，回到了培优班教室。培优班内，一人一张桌子，方彻自己一张课桌，但是城市的位置就在他的旁边。彻哥，什么情况啊？你咋跟恐怖的班长一起回来？你俩偷偷幽会去了？城市满脸肥肉上写满了八卦的好奇，方彻瞥了他一眼，闭嘴吧你！这样说老洛不怕被打死？城市满脸肥肉一颤，随后回过味来，不对啊，老洛！这称呼喊的班长洛琉璃。远处板正的坐在位置上的洛琉璃也听到了，长长睫毛一颤，略带煞气的眼神扫来，教室中的温度都仿佛降了几度。老洛，洛琉璃盯着方彻，咱俩不是要培养默契吗？我寻思着，这样更不显得生分，默契培养起来更快。方彻咧嘴笑道：“洛琉璃，可她是个女孩子，女孩子最忌讳别人说她老了。”不许！洛琉璃冷冷道：“好的，老洛。”方彻一边回应，一边从书包中取出了书籍，开始看书。洛琉璃攥握了下秀气的拳头，有冰霜在周身凝结漂浮，好想凝出一冰边抽死这丫的。可想想，还是忍了下来。城市在一旁瞠目结舌。这二人的对话怎么宛若天书？他面如雕塑，感觉自己的脑子有点不够用，心头更是有种方彻在外面有人的莫名复杂情绪涌上心头。这两人有情况，偷偷背着他干了什么？第十九章，飞剑出侠，斗法特训。程氏感觉方彻在二高中跟他不是最亲了，可他心头的八卦之火还是熊熊燃烧，缠着方彻又问了一会儿，终于是明白了原因。死，飞雷仙城高中斗法竞赛。操，彻哥，你牛逼啊！我是不是能够从电视上看到你的比赛？城市激动无比的说道：“那可是扬名立万的机会。听说飞雷仙城高中斗法竞赛第一
，甚至有机会进入仙都参加国赛，还有机会提前重点修仙大学录取。彻哥，你翻身了呀！一定得加油，一定得干翻那些其他仙高的垃圾！程氏浑身肥肉都在乱颤，激动不已，甚至比方彻还激动。方彻瞥了他一眼，懒得理会。斗法竞赛都还没开始呢，这小子就幻想着国赛。伴随着上课铃声响起，任课教师踏足教室，方彻便开始进入认真学习的状态。一边看书，一边聆听老师的讲课。他要试试看，这样认真听课是否也能够得获情能。下课休息时间，方彻意识没有动，继续翻书阅读，学习着知识点。当中午放课的铃声响起，方彻才是从那种学习状态中抽离出来。丁，上课认真听讲，下课认真学习，知识点掌握超 80% 勤能加30勤奋，继续勤奋，不要不要停。这提示，方彻怀疑对方在搞颜色，但没证据。不过提示的内容却是让他心头一喜，果然可以，上课也能获取情能。这样一来，哪怕再上课也不算浪费时间了。中午放课，程世本打算跟方彻一起离开，但是方彻收拾完书包，却是扭头看向了班长洛琉璃。老洛，从放课到下午上课，总共有两个小时，我打算去修炼室，你要一起不？洛琉璃本打算去吃午餐，闻言动作一致，黛眉微蹙，他犹记得方彻对他的嫌弃，所以。他顿住了动作，淡淡道：“走。”方彻也没说什么，背上书包就离开了教室。洛琉璃默不作声，安静地跟在身后。两人一前一后的离去，程氏木然地站在原地，心头莫名有音乐飘荡而起，雪花飘飘，北风萧萧。看着两人成双成对离去的背影，忽然感觉自己有点多余。方彻与洛琉璃来到了修炼区，从书包中掏出了压缩饼干，扭头看了洛琉璃一眼，递了一块给他：“老洛来一块。”洛琉璃瞥了一眼。无动于衷，显然不愿吃这干巴巴的食物。方彻也不在意，熟忍的给自己倒了杯热水，就着压缩饼干吃了下去，保证不会肚子饿。随后来到前台，周学姐今天应该是去上课了，所以前台换人了。方彻开了一间修炼室，共两个小时整，跟洛琉璃打了个招呼，便一头钻入了其中，取出了刚分发的灵根扶持资源，修炼了起来。洛琉璃面无表情的也给自己开了修炼室，亦是埋头修炼。修炼室内。方彻又恢复到了正常的修炼进度，持握纯净的下品灵石，配合上分发的二阶灵液，方彻又一次的感受到了非一般的修行舒爽感，天灵根的快乐直扣心灵。两个小时结束，方彻感觉收获满满，不过修为未曾突破，只单纯的收获勤能加二十。走出修炼室，洛琉璃也清冷的走出，周围上有预留的冰霜。大夏天的，站在他的身边，连空调钱都省了。下午照常上课，上课方彻依旧是认真听讲。一边看书揣摩知识点，如饥似渴的获取着修仙知识。三个小时的课程，又是三十点情能收获。放课后，程氏慵懒的起身，伸了个懒腰。他没打算招呼方彻一起回家，因为他知道方彻不会跟他同行。忽然，一股寒意笼罩而来，程氏错愕的扭头看去，便发现洛琉璃冷冷看着他：“班班长啊，有什么事吗？”程氏对洛琉璃十分发怵，赶忙小心翼翼的问道：“你跟我换座位。”洛琉璃冷酷道。程氏闻言，顿时面皮一抖。这女人过分了呀、啊！下课一起修炼，现在连上课都要粘在一起吗？这女人要夺走她作为彻哥同桌的微薄权利，她程氏坚决不会屈服于这个女人的淫威。速度！洛琉璃眉头微蹙。好嘞，班长别动，您的书我来搬。程氏立刻屁颠屁颠的去帮忙，将洛琉璃堆撤在课桌上的书籍给搬了过来。方彻，夕阳如火，焚起漫天彩霞。修炼区，斗法训练场。方彻和洛琉璃并肩而来，他们到的时候，苏尚行已经在等候了。他身穿紧身武士服，背负着剑匣，双手抱胸，静立其中，一股无形的筑基气魄扭曲着傍晚的夕阳光泽。苏老师，方彻和洛琉璃共同问好。苏尚行点了点头。远处，贾胜利也来了，他居然特意换了一身练功服，手中攥握一柄细长纤薄的剑气，昂着头，下巴微扬，如一只高傲的白天鹅。方彻的目光则是落在了他手中的那柄剑上。长剑纤薄，有流光闪烁，挂着红色流苏，别样的精致。飞剑，方彻深吸一口气，惊异道：“方学弟识货，这便是一柄一阶高品的飞剑，市场价八万善功，乃是出自咱飞雷仙城三阶铸器大师裴大师大弟子之手。”贾胜利笑着扬了扬飞剑，介绍道：“一柄剑，八万善功。”方彻沉默下来，他父母这些年的积蓄都才堪堪五万善功而已，连柄飞剑都买不起。持握此剑的贾胜利。身为天才的气场愈发的强烈，此剑在手，我斗法水平可提高三成。方学弟，放心躺好。
。贾胜利一如既往的自信。苏尚行见人都到齐了，拍了拍手，都到齐了。我给你们简单介绍一下教育改革后首次举办的斗法竞赛规则。规则与往年有些许的不同，虽然依旧是分为个人斗法与团体斗法，但难度提升了许多。因为此次改革后的斗法竞赛已经不单单只是一场竞赛。存在着让你们明白修仙残酷与危险的目的。具体的规则其实并未下达公布，但是透露出的内幕消息中说，此次斗法竞赛与魔修、妖兽等等凶残之物有关，具备一定的危险性。苏尚行严肃地说道。但是，若能脱颖而出，奖励也比往届的斗法竞赛要丰富太多。苏尚行看向方彻与洛琉璃，除了修行资源奖励外，还有一个参加三大顶级修仙大学自主招生的名额。苏尚行的话语落下。方彻和贾胜利不约而同地深吸一口气，哪怕是平静的洛琉璃眼眸一时浮现微微波动。三大顶级修仙大学自主招生的名额，这有点夸张了呀！苏老师，我和老洛都只是高一学生，若是在斗法竞赛中获奖，也能参加三大顶级修仙大学的自主招生。方彻忍不住问道。苏尚行目光赤亮，点了点头，没错，可以。当然，非常难，几乎可以说是不可能。但你们可以怀揣这样的希望。毕竟，高一就能进入三大顶尖修仙大学，比起别人快了太多步，那是天大的机缘。修仙大学可不仅仅只是学校，苏尚行感慨道。训练场上，方彻心绪起伏剧烈，心头异动万分。好了，不用想那么远的事。高一想要在斗法竞赛中获奖，太难了。你们尽力就好，不要有负担。接下来，我将给你们进行特训，先考察下你们的整体斗法水平。我会将我的修为压制到练气七层，站在原地不动。你们三人一起上。若能碰触到我身体的任何部位，或让我移动，今天的特训就结束了。碰触不到，训练到今晚九点再回家。夕阳下，苏尚行的嘴角噙着笑，看着三人开口说道：“话语落毕，抬起手，剑指并拢，灵气于周身交织，扶起武士服，鼓荡飞扬。他的手指轻轻在剑匣上骤然抹过，霎时，有一道剑光从匣中迸射而出，窜动于其周身，剑盈如龙。手中电液以天剑，直斩长津海水开。”剑气如一线江潮，撕开了夕阳下斗法训练场的寂静。第二十章，八荒暴，一暴一冲天，如火的夕阳染红出漫天霞光，有苍鹰在霞光中展翅，飞羽映照光华，如梦似幻。飞雷仙城第二高中，斗法训练场。随着苏尚行匣中剑的出鞘，整个训练场的气氛陡然变得肃杀起来，一股无形的压迫与气势如江潮般涌动而出，仿佛有锋锐的剑气抵在心口。稍稍前进一寸，就能割裂肌肤，洞穿脏器。方彻眯起眼，望着那操纵一柄悬空飞剑的苏尚行，缓缓攥握起了拳头。八荒暴一重天的劲力在经脉中流转，等待着随时喷薄而出。另一边，洛琉璃清冷的面容上浮现出一抹凝重之色，白皙肌肤的毛孔之间隐约有冰晶凝聚。假胜利沐浴夕阳，下巴高扬，他那柄高达八万善功售价的华丽飞剑，亦是悬空飞驰，有剑气吞吐，压制修为到炼气七层。那苏老师便做好落败的准备吧。贾胜利是真的自信，他的修为是练气八层，又是斗法般的第一，他的这份自信理所当然。若是对上全力出手的苏尚行，贾胜利自然是有多远滚多远。可如今境界比苏尚行还高一层，他如何能败？远处，斗法训练场的边沿休息区，两道身影沐浴夕阳站立，一者佝偻着身躯，白发苍苍，正是校长翟克；另一人则是穿着法袍的南离火。苏尚行又开始了。又是压制境界一打三，欺负这些粉嫩的学生，他很快乐。真怀疑他当年是不是也被他的老师这般蹂躏过。南离火笑道：“老校长翟克满脸皱纹，却是笑意盈盈的看着。上行啊，当年也是二高毕业的，还是那一届斗法竞赛全国第二，那也是咱飞雷二高在斗法竞赛中取得的最高名次。他的老师，若我记得不错，是宋云慧吧？可惜战死在了第三仙门碎片的开辟战争中，惨烈啊！”老校长翟克深深叹息。如今教育部改革提高了斗法的教育权重比，看来仙门碎片开辟战争的局势并没有我们想象中那么美好。南离火亦是深吸一口气，凝重道：“往年各国的教育主要都放在炼丹、符箓、铸器、傀儡等项目上。斗法虽然重要，可为了维持仙门治安，修仙者彼此无故斗法都是违背仙门律法的行为，故而斗法的权重其实不高。”唯有到了修仙大学后，才会加重斗法的教育与培养。可如今，斗法的权重已经下放到了高中，观一而知秋，可知局势的严峻性。是啊，不容乐观。我得到的消息，最近一场仙门碎片的彼此碰撞中，我们大夏仙门战死了一尊元婴上人。老校长沉重道：“南离火心头同样一沉。”
，元婴上人啊，每一尊可都是镇国利器，如此强大的存在，亦会陨落吗？训练场中，贾胜利操纵飞剑，率先出手，他仗着自己练气八层的修为，直接前压，法力涌入，飞剑顿时呼啸迸射而出。贾胜利无比的自傲，身为斗法班第一，或许经验上不如苏尚行。可在高一个小境界的情况下，让苏尚行移动，难道还会做不到？飞剑伴随着剑吟，声势骇人，速度极快，像是高速飞行的无人机，乃是由灵石操纵。假胜利的灵石自然是突破到入定了，才能操纵飞剑。苏老师，我来了！假胜利眉心泥丸宫中，灵石如雷达音波扩散，操纵飞剑直刺苏尚行的喉咙。噗嗤！因为飞剑刺出的速度太快，甚至发出空气被绞碎的音爆声。不过。在临近苏尚行咽喉的瞬间，飞剑陡然调转了方向，划过一个极大的弧度，朝着苏尚行的后脑刺去。贾胜利眼睛一亮，要得手了！当一声脆响，贾胜利的一剑被苏尚行的飞剑给无声无息的挡下。速度太慢，力度不行。你的灵石看片看软了吗？苏尚行淡淡道。贾胜利面色涨红，而在飞剑与飞剑碰撞的刹那，洛琉璃冷峻的面容微微变化，身上法力涌动，身躯下蹲。口中诵念着法术法诀，双掌按在地面，砰砰砰，一道道锋锐的冰锥从地面中突然刺出，连续朝着苏尚行的位置蔓延。他若是不躲，必然被刺个正中下怀。苏尚行瞥了一眼，剑指轻轻下拨，法力涌动，他的飞剑弹飞了假胜利的飞剑后，陡然点在了地面，使得地面刚刚生出的冰锥突刺被斩成了散落满地的冰渣。不够，苏尚行看了洛琉璃一眼，摇头道：“洛琉璃咬牙，不服输的劲涌上心头。”双掌快速的结印，法力自体内剧烈波动起来。另一边，贾胜利一时召回了飞剑，再度点出剑指，操纵飞剑刺出。洛学妹，你我配合，前后进攻。他只有一柄飞剑，防不住两处。贾胜利高喝道。洛琉璃没有回应，不过手上的动作却已经表明了他的态度。苏尚行唇角挂着笑，风轻云淡，很是轻松。哪怕压制自身修为到练气七层，他依旧是游刃有余，因为本身的境界以及斗法经验上。高他们太多了，方彻则是站在远处，目光锁定着苏尚行。贾胜利和洛琉璃已然忽视了他，但是方彻并不在意，在等待找寻机会。他的斗法天赋达到了 LV 3属于天才一流，大大提高了他在斗法中的观察能力以及时机把握能力。先前对战那精灵魁的时候便是如此，攥握拳头，静气在经脉之中悄然涌动，等待开闸宣泄的时刻。另一边，贾胜利和洛琉璃再度组织了进攻，前后夹击。一前一后，欲要逼迫苏尚行挪移躲避。然而，苏尚行太老道了，先用飞剑击碎了冰渣，继而弹指击飞冰渣，冰渣击在了假胜利的飞剑上，使得飞剑偏离轨道，差之毫厘，贴着他的面颊而过，轻松写意的挡下了假胜利的一剑。用点力啊，你们！苏尚行笑道，语气中带着激发假胜利和洛琉璃情绪的刺激意思。忽然，一阵急促的脚尖点地的蹬地声，一阵疾风掀起，一道身影快速的冲刺而来。是方彻，苏尚行眼眸一凝，因为此刻乃是他体内法力运转，陷入凝滞的时期。方彻出手的时机居然如此刁钻，巧合还是天赋？咚！方彻的斗法技巧就很简单直接，一脚蹬下，依靠强大的身体素质，使得整个身躯朝着苏尚行压来。攥拳、挥拳、砸拳，动作一气呵成，体内经脉之中运转的八荒暴劲力蓄势待发，一股莫名的压迫感。陡然涌上苏尚行的心头，苏尚行临时一动，强行换气，调动法力，操纵刚刚击碎冰锥的飞剑，弹射而起，朝着方彻点去，欲要依靠飞剑的锋锐逼退方彻。然而方彻怡然无惧，眸光炽盛，砸下的一拳裹挟着一往无前的气魄，轰然砸在了飞剑之上。方彻手臂之上，青筋遍布而起，八荒爆，一爆一重天。当一声闷响，飞剑一颤。苏尚行面色淡然，以拳头硬接飞剑。方彻有点莽啊！然而，这个想法刚刚浮现，苏尚行面色忽而微变，因为方彻拳头中那股澎湃且磅礴的爆发冲劲，带着一股莫名的爆裂力量，在飞剑中再度迸发。轰！沉闷的爆裂声荡漾响彻，苏尚行那裹挟在飞剑中的灵石瞬间被这股暗境般的力量给冲散。方彻的一拳更是势如破竹的继续压下，直追其身。苏尚行瞳孔一缩，体术，方彻的体术中竟是蕴含着极难掌握的二次发力技巧。第二十一章，给自己加一点点训练量。二次发力乃是一种暗境的运用。
，属于体术中的高端技巧，需要花费很漫长的时间去熬练，去感知那种劲力的运转，最后形成爆发。苏尚行是真没有预料到，方彻这一拳中居然能有二次劲力爆发，所以吃了个哑巴亏，被方彻八荒暴的劲力冲击，抹去了临时的飞剑，顿时无力的弹射而归。苏尚行抬起手接住了弹飞的飞剑，剑上还仍旧蕴含着强大的冲击力量，这股冲击力量。带动苏尚行的身形微微一呛，与此同时，洛琉璃清冷的面容上，双眸如明灯，如炬般璀璨。他抓住这个机会，再度结印，换了一种法术，在空气中凝聚出一根粗大的、不断旋转的冰矛。一阶高频法术，冰矛穿刺，手掌一推，冰矛飙射而出。另一边，贾胜利则是大步上前，一手抓住了飞剑，竟是如寻常剑气般舞动起来，朝着苏尚行砸去。此刻被方彻八荒暴全境带动的，有些难以稳住身形的苏尚行，感觉到有些头疼。第一次特训，居然就翻车了。苏尚行稳住身形，点出飞剑，击碎了落琉璃的冰矛后，面对假胜利势大力沉砸下的飞剑，叹了口气。随后，身上的法力波动接连暴涨，一股强大的气息涌动，抬起手，五指一攥，化作了巨大的法力手掌。啪的一声，假胜利被一巴掌给拍得横飞而出，倒在地上，支棱了片刻，没支棱起来。整个人有点懵逼，不过贾胜利很快回过神来，眼眸中流露狂喜，赢了！他贾胜利一剑定乾坤。那最后砸下的一剑，逼得苏尚行爆发出超出练气七层的法力，所以他们赢了。果然，他贾胜利不愧是斗法班第一，一如既往的是那发挥稳定的斗法天才。训练场上，残阳如血，拉扯着众人的身影狭长，气氛沉闷，只有贾胜利狂放大笑的声音。回荡不休，苏尚行收起飞剑，面容复杂的看了方彻一眼。洛琉璃没理会大笑的贾胜利，而是看向了方彻。身为天灵根的洛琉璃，灵识敏锐，灵识水平比贾胜利更高，因此他知晓刚才方彻那一拳中蕴含的秘密。苏尚行之所以会失去平衡，露出巨大的空荡，便是因为方彻那一拳中所迸发的后续劲力导致。可以说，定乾坤的不是贾胜利那一剑，而是方彻的一拳。二次发力啊！洛琉璃眼眸波动。体术中的二次发力训练出了名的艰难和辛苦，稍有不慎，很有可能弄得遍体鳞伤。方彻居然掌握了二次发力，甘地之名，他原本只是耳闻，现在才是明白，方彻为了变强，到底吃了多少苦。贾胜利再大笑，他赢了。果然，只有他才配当二高斗法小队的主力。不管过程如何，刚才若是没有他那顶定乾坤的一剑，让苏尚行恢复法力，这一场特训，怕是要输得极其惨痛。当然，贾胜利也不眼瞎。方彻那一拳还是有点东西的，不过他最后一剑逼得苏尚行爆发实力应对，显然更有东西。代唐，他果然是专业的。贾胜利收剑，自信扬笑。方彻学弟表现得很好，就这样来斗法竞赛团体赛，放心大胆的躺好。贾胜利扬起下巴，自信且傲娇。方彻温和一笑，还是学长厉害。贾胜利笑容愈发灿烂，这嘴真甜。他稍稍认可了方彻，一个敢夸，一个敢接。洛琉璃面无表情，眉角不住的颤抖跳动。这样的队友让他有些心动，卖梗色。一边的苏尚行揉了揉头发丝，贾胜利放肆的笑声让他有些尴尬。最主要的是，老校长和南离火还在远处观战呢，丢人丢大了。瞥了眼大笑不止的贾胜利，苏尚行觉得必须给他进行一场加料的特训。训练场边上，老校长不由轻笑了起来：“小苏居然翻车了，第一次特训就失误，被逼得爆发了修为。”南离火一时忍不住笑。心中已经默默记下了苏尚行的黑历史，之后时不时的就可以拿出来好好嘲笑。不过翻车也是意外，主要还是方彻那一拳蕴含二次劲力爆发，练气五层能打出蕴含二次劲力爆发的一拳，说明没少下苦功，很不错，真的很不错。老校长翟克称赞不已，好好培养，没准这届斗法竞赛能有小惊喜。南离火一时点了点头，现在很多修仙者都不注重体术修炼，毕竟法术帅气，杀伤力又强大。配合科技，爆发威力更快。而体术，哪怕练就成为体术宗师，面对篆刻满庚金天雷杀阵的战舰，也只有被轰杀成渣的份。老校长点了点头，不过深邃的眼眸中还是带着欣赏。这年头，能沉下心锻炼身体素质、修炼体术的学生不多了。期待一下这小家伙的未来。而我们这些老家伙，能做的便是给这些小家伙撑起一片发展变强的天空。老校长笑了笑，背着手，佝偻着身躯，转身离去。特训持续的比想象中更久，在三人熟悉了彼此的斗法节奏后，苏尚行便没有再进行实战，而是提高了基础斗法的训练量，例如体能、法术消耗、法力控制等等。
。而贾胜利承受了太多，很荣幸得到了苏尚行的特训。贾胜利觉得，或许是因为他在先前的实战中表现得太好的缘故吧。然而，苏尚行却是因为觉得贾胜利比起方彻和洛琉璃这两位天赋超绝的天灵跟天才，需要更多的训练量来跟上二人的节奏。方彻对于这样的训练却是来者不拒，加大训练量。还有这等好事？洛琉璃和贾胜利就觉得吃力的很，片刻便是大汗淋漓。当明月高悬而起，训练场上，贾胜利瘫倒在地上，大口大口的喘着粗气，好难，当大腿好难。他承受了他这个年纪所不该承受的训练量。另一边，洛琉璃的青丝亦是被额头上的汗水打湿。方彻倒是还好，苏尚行布置的训练量于他而言刚刚好。常年干地的他早已熟悉了这种训练节奏，身子稍稍热起来了。定。你简单的修炼了一个小时，获得勤能加时，就这。少年，不要划水了，请个性的动起来。眼前半透明的面板提示弹出，方彻抿了抿嘴，果然连面板都觉得苏尚行布置的训练量有点低。好了，今天就到这儿吧，回去好好休息，明天继续特训。苏尚行看了眼月色，笑着说道。倒在地上的贾胜利大口吐气，终于结束了。洛琉璃亦是起身准备归家，不过。方彻却是看向了苏尚行，苏老师，咱们斗法竞赛小队有什么特权吗？嗯，苏尚行一愣，没明白方彻的意思是什么。得到他亲自斗法指点训练，不就是特权？不过苏尚行还是平气问道：“你要什么特权？难得要参加斗法竞赛，为了那二十万，不，为了给二高争光，我觉得训练量还可以稍稍再加大一些。”方彻差点说漏嘴，赶忙改口：“苏老师，修炼室。”冥想室以及斗法训练场可以给我们夜间开放的权利吗？夜间开放？你想干什么？苏尚行嘴角一抽，道：“贾胜利和洛琉璃一时好奇的望了过来。”方彻揉了揉脑袋，有些不好意思的开口：“只是想简简单单的给自己加一点点训练量，比如说通个宵。”第二十二章，为什么这么卷？通宵？听过通宵上网，通宵看片，还真没听过通宵修炼。这个理由无懈可击。苏尚行都不好意思张口说劝阻，况且大伙都是修仙者，心中有数。方彻通宵应该也会掌握一个度，不会朝着毁掉自身的目的去通宵修炼。苏尚行还真给方彻三人开了修炼区的权限。本身修炼区对他们而言就是免费开放，如今多个夜晚开放时间也不算什么。不少高二、高三的学生都拥有夜间修炼区使用的权利。方彻谢过了苏尚行，面容上浮现出喜色，跟贾胜利和洛琉璃打了个招呼后。方彻便自顾自找一间修炼室修炼去了。贾胜利人妈了，都这么累了，还要继续修炼，这么卷干什么啊？还让不让人活？洛琉璃面容清冷，看着方彻离去消失的背影，也没有犹豫，跟上脚步，一时开了一间修炼室修炼去了。贾胜利这是走也不是，不走也不是。你要休息，便回去休息吧。苏尚行瞥了贾胜利一眼，你重要的是心态上的调整，得学会稳住自己的心态。贾胜利仿佛有了台阶下，顺口就答应了下来。苏老师说的对，我懂，我是这支小队的核心，我肩上的责任重大。贾胜利明悟，苏尚行张了张嘴，倒是没有说的太直白。贾胜利开心就好。方彻直接开了四个小时的灵气修炼室，二阶灵液配合上精纯的下品灵石，炼气的效率提升极快。当然，想要突破到炼气六层还差了一些，但距离斗法竞赛还有半个月，方彻觉得或许有机会在斗法竞赛开始前突破到炼气六层，那样竞赛得奖金的把握就大了一些。四个小时很快就结束，方彻神清气爽地走出了修炼室，眼前半透明提示弹出，显示四十点勤能到账。另一边的修炼室门户大开，洛琉璃有些恍惚地走出。四个小时的枯燥修炼，哪怕是洛琉璃，亦是有些精神上的压力。他看到了方彻，心头不由有些敬佩，因为他知道方彻每天都是这样庞大的修炼量，据说已经坚持了九年，不敢想象，难怪能够获得虚灵根转化为真灵根的机缘。苦心人，天不负。方彻看着洛琉璃，咧嘴一笑，打招呼道：“老洛，继续吗？”洛琉璃长长的睫毛一颤：“还要继续吗？真通宵啊！”但是不服输的镜头让他咬牙。好，二人又开了四个小时的冥想室，继续冥想灵石，以冥想代替睡眠。当东方的天空泛起鱼肚白，晨曦的光辉撕开了黑暗，洒落人间，意味着新的一天开始。丁，你勤奋修行四小时，勤能加四零。丁。检测你今日修行时间超过15小时，获得全勤奖宝箱，宝箱已发放，是否开启？熟悉的提示在眼前浮现。冥想室中，刚刚结束冥想的方彻缓缓地睁开了眼，吐出一口浊气，又一次获得了全勤宝箱
，方彻心头颇为期待。上次开箱得到了体术八荒爆，对他斗法帮助极大，不知道这一次能获得什么。开启，话语落地，熟悉的灵石被波动之感浮现，光芒特效闪烁映照。恭喜获得专项情能福禄加一百，法术延环。提示：全勤奖领取后，即将陷入冷却，冷却时间七日，冷却时间越久，全勤奖励越好。四月重新刷新冷却。光芒如烟花坠落，提示接连的弹出。方彻眼眸情绪波动，有喜色浮现。三日之期一到，他又可以获得全勤宝箱了。而这一次获得的全勤宝箱奖励与上一次不同，上次开出了体术，而这一次开出了法术。法术延环，正是契合我的火灵根。方彻心情愉悦。法术这种东西，每一个二高的修仙者都会有学，但是基本上学的都是基础法术。身为火灵根。攻击类法术便是基础的火球术，威能很弱，攻伐效果形同于无。而昂贵一些的攻击法术，则是需要花费善功去购买。方彻先前连修炼的善功都不够用，又如何有善功去购买呢？所以获得白嫖的法术，方彻才会这么开心，因为这意味着他省下了一大笔善功。专项情能只能捕捉专用项目，方彻没有任何的犹豫，将获得的100点专项情能捕捉到了符箓项上。而他积攒的情能亦是达到了280点，这280点情能。被他全部加点到了斗法项上，为了能早日将斗法项提升到 LV 4级别，做完这一切，方彻才是静气凝神，开始接收法术延环。接收完毕，方彻睁开眼，眸光有些复杂。延环之术，严格意义上并非算是一阶法术，没有品质，乃是根据所修法术者所熔炼到延环之中的真火威力来判定。真火亦是有着不同的品阶，赤炎、青炎、紫炎、黑炎、金炎。方彻喃喃。等级还挺森严，这等修仙者所提炼的火焰属于法宝，哪怕是最弱的赤炎都不便宜。一朵赤炎一千善功起步，方彻感觉头皮发麻，想要提升法术火环的威力，任重而道远。另一个让方彻在意的点，则是全勤宝箱的冷却时间变长了，居然需要七天，那下一次可能需要更久。而下一个月重新刷新冷却，意味着从冷却三天开始，这般说来，一个月大概有获取三次全勤宝箱的机会。至于开出什么奖励，全凭运气。像是体术八荒暴，像是法术延环，都是讲究手气。整理完了收获，方彻走出了冥想室。清晨的阳光温暖如心，方彻与恍恍惚惚、懵逼无比的洛琉璃打了个招呼后，便开始了每日的晨练。或许是宝箱的获取，让方彻斗志愈发的高昂，勤奋不能停。继续，操场上，方彻活力四射，开始奔跑锻炼体魄。洛琉璃漠然的看着活蹦乱跳的方彻。有些怀疑人生，方彻的修炼节奏真不是一半人能跟的。不过，洛琉璃咬着牙没有认输，继续跟在方彻的身后，默默的奔跑锻炼体魄。方彻亦是有些意外的看了眼默默咬牙坚持的洛琉璃，没有想到这冷面女班长的毅力居然如此强大。因为昨夜未曾回家，方彻早晨锻炼完毕后，给家里打理报了平安，随后去了学校食堂吃了早餐，便赶往教室，开始每日的培优班课程学习。培优班的课程明显比普通班的时候高太多，幸而方彻各项天赋都提升上来，算是小有天赋，不至于跟不上节奏。完成一早上的学习，方彻便如往常一般前往修炼区开冥想室修炼。洛琉璃亦是默默的跟了上来。或许是不服输的劲头，让洛琉璃在尝试跟上方彻的修炼节奏。下午，方彻收拾一番，前往制服教学楼去学制服课。这算是他答应南离火加入制服班后第一次去上课。在以前。顶着虚灵根的时候，制服是他心头的痛。如今符箓天赋提升到了 LV 3级别，方彻还真挺好奇，他的制服水平能提高多少？第23章制服天才。培优班的每个学生都有选择额外的课程，例如炼丹、铸器、制服、阵法等等，算是实操课。但是，并非每一个学生都有机会跟着南离火这样的飞雷先成制服。大拿学习，南离火的制服班进入要求很高。方彻来到制服班的时候，南离火已经到了，正有几个高二的学生围绕在他的身边，询问讨教着关于制服的要点。方彻来了，直接去你的工作台，制服工具都已经给你准备好了，不过都是学校提供的基础工具，你若是要更好的，可以自己花善功去买。南离火看了方彻一眼，特意说道：“方彻那一日至关重要的一拳击溃了苏尚行，让他印象深刻。能够在练气五层掌握体术的二次发力的学生，他极其欣赏，毕竟。”连体术那么需要吃苦的项目都能练成二次发力，那制服的苦对方彻而言自然就不算什么了。方彻来到了先前选好的工作台前，工作台上打扫了一通，散去了尘埃
，堆着一叠玄黄色符纸，摆着一杆基础符笔和一块符墨。南离火走了过来，这是你的第一堂制符课，先熟悉一下符箓的绘制。每一张灵符的绘制都需要很多次的失败铺垫，方能成功。制服是一件需要耐得住寂寞的事。南离火穿着法袍，看着方彻微笑道。他站在方彻的侧方，先教方彻调制符墨，随后演示绘制了一张符箓。这是一阶下品的基础符箓，清洁符。笔画不多，法力的引渡难度不大。你且看着，你的第一次制符小考便是清洁符。随后，南离火便提笔染墨，落笔符纸开始绘制。方彻在一旁赶忙屏气凝神，入定灵石涌动扩散而出，开始感知和铭记南离火绘制符箓的要点。画完一张符后，南离火看向陷入沉思的方彻，笑了笑。继续画符，总共画了五张，每一张几乎像是打印机打出来的一般，符箓纹路间无半点偏差。这便是制符师的基本功。好了，你尝试一下，三天后来上交小考作业。南离火放下了符笔，笑道。方彻缓缓回过神来，点了点头，心绪却是激荡不已，感觉那清洁符的符文像是铭记篆刻在脑海中盘，使得他手痒痒，忍不住想要试一试。南离火倒也没有选择离开，而是看着方彻画符，看着方彻提笔。引墨落笔在符纸上，开始绘制。渐渐的，南离火眼眸中浮现出了不可置信之色。伴随着方彻临时波动缓缓散去，一张一阶下品的清洁符便顺利成型。一次成功，南离火眼眸中有惊异。你以前成功绘制过清洁符？南离火不由问道。方彻摇了摇头，表示这是他第一次制服。来，继续。这次教你一阶中品的攻击性符箓——爆裂符。看好。南离火来了兴致，引墨落笔。在符纸上放慢速度绘制起来，给方彻学习的时间。方彻同样精神振奋 ，L V 3级别的制服天赋让他对制服似乎有着天生敏感的嗅觉。他盯着南离火的绘制过程，一遍、两遍、三遍。南离火足足绘制了五张符箓，才是让方彻来尝试。一阶中品的符箓显然比一阶下品要难太多。方彻第一次尝试，毫无悬念的以失败告终。符箓绘制一半便自然起来。继续，南离火双手抱胸。却是有些惊喜道：“方彻没有颓唐与落寞，清理了工作台后，静气凝神，继续绘制。两次、三次、四次、五次。当第五次的时候，工作台上有一股灼热的灵气波动涌动而起。爆裂符，符成。制服班中一片安静，所有学生都是瞠目结舌的看着方彻。第一次接触制服，一阶中品的爆裂符，居然只画了五次就成功了。要知道，他们之中不少人绘制爆裂符。”可是摸索花费了足足半个月的时间才堪堪成功，人比人真气死人！<笑>好小子，我果然没有看错，你天生就是当制服师的料，完美的天赋配合上绝佳的毅力和勤奋，你的未来三阶制服师不在话下。南离火很开怀，南离火想了想，从储物法宝中取出了一本手札，这是我编写的制服心得手札，你回去之后好好记下里面所描述的符箓绘制过程与手法，多练多画。想要成为正式的一阶制服师，需要掌握五种不同的一阶中品符箓的画法，多下点功夫在制服上，不要浪费了你的天赋。南离火苦口婆心，他愈发的欣赏方彻了。接下来的时间，方彻完全沉浸在了制服当中，画符，不断的画符，一遍遍的画着，成功率也越来越高。四个小时转瞬而过，方彻身前上百张的符纸被他全部给画完，符箓的成功率高达 70% 南离火人都笑妈了。毕竟从沙砾中挖掘出一颗美玉，证明他的眼光独到，他岂能不开怀？定，你勤奋画符四个小时，勤能加四零，请继续画，不要，不要停。提示：你的制服水平提升，请完成职业认证，可获得专项奖励。眼前半透明的提示弹出，方彻一愣，随后有些惊喜：认证职业可以获得专项奖励吗？方彻自然知道认证职业的意思，像是炼丹师、铸器师、制服师等等职业，都有国家开设的。专业的认证机构，若是认证成功，会记录在个人档案上。不过，如今的方彻想要认证成功，难度还是颇大，主要是他所能画出的符箓太少了。这倒是不急，可以等斗法竞赛结束后去认证。方彻心头计划着。接下来的十日，方彻的日子便变得普通而规律。早上陪游班上知识课，遨游知识的海洋无法自拔；下午上制服课，晚上则是接受苏上行的斗法特训。每一天都过得十分的充实和忙碌，方彻却是十分享受这样的日子。在特训结束后，他选择继续在修炼室修炼四个小时，才是回家。一天下来，收获的勤能大概在二百点左右。时间如指尖沙，与指尖流逝。十日转瞬而过，而明日便是斗法竞赛开赛日。夕阳如火，
映照漫天火烧云。斗法训练场上，方彻、洛琉璃与贾胜利三人安静地站立着。经过了半个月的特训，彼此之间的默契意识培养了起来。苏尚行对他们的特训、修为压制都必须提高到练气八层，才能抗住三人的联手进攻。当然，这前提是在方彻和洛琉璃不适用连击法术的情况下。老校长翟克传授给方彻和洛琉璃的连击法术名曰“冰火莲华”，法术的品质不详。虽然方彻和洛琉璃只是粗略掌握，但是联合爆发下，威力哪怕是练气八层都要脱层皮。方彻安静站立，十天时间的苦修，他的练气修为成功突破到了练气六层，而真正的收获不只是修为，眼前则是有半透明的面板浮现，每日可获取情能在180点左右，加上突破的翻倍情能，十天时间总共是 2,000 点左右。对于方彻而言，改变了不少东西，斗法 LV 4冒号4011000符箓 LV 4十幺零零零零，灵石 LV 4冒号零幺零零零零，两千多点情能，成功让方彻将斗法、符箓及灵石三个项目的天赋，据数捕捉到了 LV 4真正的天才级别。第二十四章，体术二重天，斗法竞赛开启，三项天赋的捕捉，据数达到了 LV 4让方彻在斗法。符箓和灵石三个项中踏入到了一个全新的领域，天赋的提升所带来的变化与提升，不是突兀的发生，而是需要一段时间的积累。LV 4级别的天赋属于罕见的天才，三项巨石达到这个级别，让方彻对斗法竞赛更有信心。虽然他斗法经验少，但在 LV 4级别的斗法天赋下，以战代练，亦是有自信去冲击一下那二十万善功的奖励。目标得奖，斗法训练场中，夕阳映照天边，红霞漫漫。明日。便是斗法竞赛开赛的日子，苏尚行今日不打算特训，正给三人进行着最后的动员。不过，动员的话语已经说了很多次，苏尚行自己都有些厌烦，索性这次就直接摊开表态，表达这次竞赛的期待。特训时光到此结束，明天便是斗法竞赛开赛之日，祝诸位好运。老师对你们要求不高，飞雷仙城总共有仙高十三所，还有飞雷仙城周遭七所乡镇高中，大概会有二十支参赛队伍。咱们二高往年的斗法竞赛大概都在第五名左右，所以。你们的名次只要不低于前五，就算不给二高丢脸了。苏尚行笑着说道：“不低于前五，这个要求有点低。”贾胜利扬起下巴，拄着他那柄售价高达八万善功的华丽飞剑，自信道：“不过苏老师放心，一切交给我，我会带领他们至少冲入前三。”苏尚行似笑非笑的看了一眼贾胜利，谁带谁还真说不定。好了，回去好好休息，今晚就不要搞通宵，保持好精神状态。苏尚行的话很明显是在点名方彻。的确，苏尚行也怕方彻明日的竞赛状态会被影响到，他可不会真的将方彻当成一个躺赢的。方彻笑了笑，倒是并未与苏尚行的意思对着干。行了，散去吧，明天早上八点，校门口集合，我带你们前往考场。苏尚行道。话语落毕，三人分别告别离去。方彻走出了二高的校门，并未径直回家，而是来到了二高旁的一家私人店铺。因为八荒爆卡在了一重天，提升极其缓慢，方彻还是决定配置翠灵宝液。这家店铺是南离火给他推荐的。这半个月，方彻在制服班中展现出来的天赋，彻底的惊艳到了南离火。因为碍于修为原因，无法制作一阶高品符箓，可方彻在一阶中品符箓上基本上没有遇到任何的困难。甚至因为符箓天赋提升到了 LV 4后，方彻甚至有把握尝试制作一阶高品符箓。方彻制作的那些成功的一阶中品符箓，南离火也没有收缴，介绍了这家店，让方彻来售卖，赚取善功，价格会低于市场价。但是不需要制服师认证。叮铃，推开门进入其中，挂在门口的风铃发出清脆的声音。店铺中，一位身材曼妙、穿着大夏传统旗袍的烈焰红唇女子，正在前台上撑着光洁下巴，看着一本炼丹书籍。夏姐，我那灵液配置好了吗？方彻一入店便开口问道。女子姓夏，具体什么名字，方彻不知道，因为她有南离火的介绍，女子才给方彻配置药液。一阶高品的药液，乃是炼体用的，市面上很少见。配置起来颇为麻烦，不过药方很有意思。小芳芳，你下次还有这种稀奇古怪的药方，尽管来找姐。夏姐看到了方彻，顿时妩媚一笑，随后从柜台中取出了一罐装在黑色陶罐中的药液。这药液的烈性很强，你小心使用，能坚持五次使用，一次涂抹五分之一，绝不可过多。夏姐叮嘱道。方彻点了点头，谢过了女子，随后又用善功卡赚了配置费五百善功。这还是看在了南离火面子上的人情价。夏姐，你能找到赤炎吗？方彻想到了什么，问道。夏姐眉毛一挑，你要赤炎练功？方彻点了点头，并未隐瞒。可以
，想要几朵，我去帮你弄。你斗法竞赛回来，后来找我拿就行。另外，你要什么品质的赤炎？赤炎分文，三文为最，提炼起来比较麻烦，价格也最高，一朵三千善功。夏姐道。方彻深吸一口气，想了想，咬牙定下。既然要，自然要炼化最好的。回到了家中，父母还在傀儡工厂加班，方彻也不在意。早就习惯了这种情况，他简单的煮了面填饱肚子后，便回到屋内，取出了那份配置好的翠灵宝液。翠灵宝液是他八荒暴突破到一重天后所获得的额外奖励。方彻才是明白，原来有的时候突破也能有额外奖励。不过此刻不是研究这些的时候。他将门窗关好，拉上窗帘，盘膝在了地上，将衣服全部脱光，取出了药罐中的翠灵宝液，取了二分之一均匀的涂抹在了身上。拥有翠灵宝液的药方。方彻当然知道如何使用。夏姐所说的每次使用五分之一，太过保守，是指使用过程中不会有太大的痛苦。而药方中建议是二分之一，只不过涂抹后修炼过程会痛苦，痛苦，痛苦亦是磨砺勤奋的一种方式。方彻当然不怕，自然毫不犹豫选择按照药方来。涂抹完毕后，方彻直接在屋子内开始打出八荒暴的一些姿势，轰隆隆，灼热感觉瞬间自皮肤上涌动。那涂抹的宝液像是化作了烙铁一般，灼烧着他的皮肤，刺痛感无孔不入，瞬间冲击他的经脉，他的灵石。哪怕是方彻，亦是忍不住发出了低吼。可是他没有止住动作，脑海中有一根线紧紧绷起，让他坚持着动作，在如海潮般不断拍打来的恐怖痛苦下，没有放弃。两个小时之后，当宝液最后一点能量被榨干，体内的气血轰隆发出闷响，像是什么阻隔被冲破的时候，方彻瘫在了地上。大口大口的喘息，胸膛不住的起伏，大汗淋漓，像是忘记关水龙头似的，使得整个地面都扑上了一层汗水。但是方彻唇角却是翘起，眼中浮现出一抹喜悦之色。体术八荒暴，终于踏足二重天了。叮，你忍耐痛苦，勤奋苦修，炼体突破，勤能加四灵，树灵沙袋加一。提示：佩戴树灵沙袋，勤奋修炼，所获得的勤能翻倍，炼气效果翻倍。提示。树林沙袋已放置入储物格，躺在地上的方彻一个机灵爬了起来，眼睛中有光，报道句了。佩戴树林沙袋修炼，勤能翻倍啊！还有这等好东西，心神一动，从储物格中取出了树林沙袋，那是类似护腕护踝一样的东西，摸上去十分的柔软，还是纯棉的。没有过多的犹豫，直接套在了两只手腕和两个脚踝上。霎时，方彻便感觉到体内的灵气运转凝滞，且沙袋的重量。不断的攀升，让他的身体变得十分的笨重。这，方彻深吸一口气，眼眸中前所未有的火热。当承受高压训练许久之后，若是突然解开束缚，那爆发该有多强？说练就练，方彻光溜溜着身子，直接盘膝而坐，开始练气。翌日，斗法竞赛开赛日，飞雷仙城二高校门前，贾胜利和洛琉璃早早就已经到达，在等候着。苏尚行到来时，看到只有贾胜利和洛琉璃。稍稍有些疑惑，方彻呢？不过苏尚行刚问完，远处便有粗重的喘息响起，便看到方彻满头大汗的跑来，像是一口气跑了十公里一样的疲惫。嗯，苏尚行嘴角一抽，方彻，你又偷偷加练，有些无奈。学生勤奋是挺好，可是太勤奋了也很头疼。方彻仰起头，一边喘气一边露出灿烂的笑容。苏老师，你放心，我现在的状态前所未有的好。绝对能给那些竞赛对手一个大惊喜。第二十五章，斗法乃是为自己的命负责。方彻的状态是真的好，莫要看身体的疲惫，那只是暂时的。可是精神状态亢奋至极。当二倍勤能收获到账的时候，方彻感觉自己还能佩戴树林沙袋，再来个十公里往返。那种勤奋修炼的有收获的快乐，又不断骚弄着他的心。苏尚行无奈，却也不再说什么。八点半，二高的校车开来，众人上车。校车内。看着取出灵液打坐的方彻，苏尚行声音都有些破音的问道：“方彻，你又要弄啥嘞？”苏老师，你不是说到竞赛场地要一个小时车程吗？所以练气啊，莫要浪费这个时间。”方彻憨厚一笑：“苏尚行，明，他恨不得把校车的椅子都给掀了。”可方彻说的好有道理，他竟是无言以对。但一个小时的练气能有什么收获啊？拿着一个小时来好好的收拾心情，观看斗法视频不好吗？贾胜利和洛琉璃也是无言，这也太卷了吧！洛琉璃跟着方彻的训练量修炼过些时日，倒是习惯了方彻的风格，但这一次他没有跟着方彻一样修炼。
，而是扭头看向窗外风景。毕竟他的修为的突破也不是这一个小时的修炼就能做到，且在校车上修炼，左摇右晃，修炼效果大打折扣，会影响心情。方彻则是不理会他们，沉浸在了修炼之中。他的炼气修为达到了炼气六层，可是距离炼气七层还需要一段时间的积累。如今在树林沙袋的帮助下，炼气效果翻两倍。他岂能浪费时间？若是能突破炼气七层，方彻对于冲击斗法竞赛的金牌就更有把握了。早上九点半，飞雷二高的校车终于缓缓地驶入了目的地。那是一座极其庞大的、类似蛋壳形状的建筑。苏老师，这里是飞雷仙城镇守地。贾胜利看着窗外那栋建筑，忽然惊异出声。他们没有想到，这次斗法竞赛举办地点居然设在飞雷仙城的镇守地。这个地方，寻常人可是没机会进来。对。之前没告诉你们，是因为不允许。现在你们看到了，自然也就知道了。这次斗法竞赛，仙门官方会全程参与，且还有十大重点修仙大学以及三大顶级修仙大学的老师前来考察。你们可以好好表现，兴许有机会直接获得保送修仙大学的名额。苏尚行介绍道。方彻还在练气，洛琉璃漠不关心，只有贾胜利无比惊喜。经过了门口的重重严格的检查，校车驶入了镇守地内，不一会儿便来到了停车处。总共二十辆校车，除了飞雷仙城能排的上名次的十三所仙高以外，还有仙城外的一些乡镇高中参赛。二十支小队，总共六十位参赛学生汇聚成流，在镇守地的广场汇聚。嗡，一道剑银之上有飞剑流光闪烁，澎湃的灵气威压扩散。所有学生看向上空，剑光之中，一位仙风道骨的男子飘然御剑于广场上空。飞雷仙城斗法竞赛第一轮，二十支来自飞雷仙城各大高中的队伍。分为天地玄黄四个组，每组五支小队进行斗法角逐，五支小队全部轮换斗法一遍，胜者积一分，败者积负一分。小组分最高一队晋级半决赛，规则可知晓。现在各带队导师来前台抽签分组。冷酷的声音从这御剑男子口中传出，言简意赅，没有什么长篇大论繁琐的开场白。可这简单又直接的规则介绍，让不少学生汗毛倒竖，感觉斗法竞赛的压力陡然就浮上心头。片刻后。抽完签的苏尚行回来，我们在黄组这一组，你们需要注意的有两支小队，一支是八中小队，一支是体高的小队。特别是体高小队，在去年的斗法竞赛上排行第三，仅次于一中和五中。虽然没能参与国赛，可他们小队中有二人是去年的参赛学生，实力显然不可小觑。苏尚行认真的介绍，分析着情报，将选组难啃的对手纷纷介绍了一遍，哪怕是方彻都认真的倾听起来。知己知彼方，能百战不殆。轻敌乃是大忌。当时间走到十点，选组第一场便开始了。我们是第一支出战队伍，对手是一个乡镇高中，来自灵溪镇的高中队伍，三局两胜，谁先来？苏尚行问道。话语刚落，贾胜利便立刻自告奋勇，该是他表现的时候了。他要让方彻和洛琉璃好好躺赢出线。然而，苏尚行直接忽视了他，目光落在了方彻身上。想到方彻那不加节制的勤奋，或许对状态有些影响，所以。他打算用这一战来提点一下方彻。方彻，第一场你上。苏尚行道。方彻一愣，虽然意外，但是并未拒绝，甚至有些小期待。广场之中分了四个区域，分别对应天地玄黄。每支小队在对应的分组区域都有休息区。镇守地，黄组区域。方彻佩戴着树林沙袋，走入了比赛区域。有专门的镇守地修仙者作为裁判，划分出区域，负责比试的学生安全。方彻走入了斗法区域。在他的对面是一位短发女生，皮肤黝黑，目光盯着方彻，竟是隐约间带来了一种真芒在背之感。方彻眉头微微一蹙，斗法竞赛不限制规则，丧失斗法能力、超出斗法区域、自动认输，都视为斗法落败。你们可以将斗法竞赛视为修士斗法对决的模拟，你们只管斗法，其余事不用管。皇祖的裁判是一位中年修士，身上的灵气波动爆发，竟是一位筑基高手。现在斗法开始。话语落毕，裁判的身形便如一团烟雾飘散，消失在了擂台上。方彻对面那皮肤黝黑的少女，甚至连自爆性命都没有，直接就动手，法力爆发，形成涟漪扩散空气。地面上一根根绿植藤蔓生出，藤蔓之上还有叶片如刀，快速的朝着方彻的脖颈抹过来。练气五层，方彻根据法力波动判断出了对方的修为，而他的修为在练气六层，方彻有自信解决对方。砰，一步踏下。八荒暴展现而出，方彻便以极快的速度冲向了少女。那藤蔓生长蔓延的速度根本跟不上方彻的速度。看着不断逼近自身的方彻，少女有些慌乱，想要拉开距离
，可是他的速度如何与方彻相比？瞬间便被方彻近身，五指一抓，扣住少女的手臂，折到背部，轻轻用力，便将少女压按跪在了地上。承让，方彻道，他在等待少女自动认输。然而，少女的背部突然破开，一根锋锐的藤蔓如箭矢般迸射而出。方彻眼眸一缩，入定灵石让他快速反应过来。加上强大的身体素质，猛地偏过脑袋，躲开了这根藤蔓的刺杀。但是脸颊却依旧是被划破出伤口，有一滴血珠密出。让，绝不可能让！我们出身乡镇高中，修仙资源极少，我们要去争取搏。得罪了！少女咬着牙低声吼道。方彻深吸一口气，回过神来，顿时明白了什么是斗法竞赛。这是模拟修士生死之际的斗法之争。刚才那裁判也说了，斗法竞赛不限制规则。对手丧失战斗能力，才算真正的胜利。他居然打算等对方自动认输，何等可笑！修仙者的修行需要用命去争取拼，命只有一条，而斗法便是唯命负责。苏尚行在特训时，虽然一再的描述，可亲身经历还是很不一样的体验和感悟。方彻学到了。轰！少女背部生出的藤蔓猛地一甩，其上的锋锐之液朝着方彻的脖子切割而来。不过，方彻却不会再给机会。实力上的绝对碾压让他底气十足，手掌扬起，攥握住少女割来的藤蔓，直接以血肉之躯硬抗其法术，将藤蔓从少女躯体中撕扯而下，连带着还有成片皮肤和血肉，鲜血泼洒，场面血腥无比。可方彻却冷酷无比，攥握藤蔓的那只拳头重重打下，毫无心软，拳风炸裂，甚至有阴爆。噗！如今的方彻力量何其庞大，一拳砸下，砸在少女背部。恐怖的劲力却直接透体而过，爆碎少女心脏，使得少女前胸炸开，喷洒出无数的血雾。少女惨嚎都未曾发出，意志丧失，瞬间昏厥了过去。第二十六章，一串三。方彻没有再继续砸拳，因为已经可以确定少女已经失去了战斗能力。一道身影瞬息出现，正是那位消失的裁判。二高胜，裁判面无表情，开口公布结果，随后蹲下身给少女喂了一颗丹药。灵溪高中的带队老师上台将少女抱了下去，那颗乃是一阶高品疗伤丹药，足以让其血肉重生，破裂的心脏重新恢复，死不了的。所以你不用担心，小家伙，这就是斗法。心软乃是斗法之大忌，若是参与到仙门碎片开辟战争，你的心软不仅仅会害死你自己，还有可能害死你的队友。裁判对方彻多说了一句，方彻闻言深吸一口气，面色动容，他明白裁判是在给他点名，在这擂台之上。不要留手，全力出手，一切都有裁判在解决。方彻走下了擂台，神情并未有胜利的喜悦。苏尚行走来，拍了拍他的肩膀：“这就是斗法，莫要心软，因为让你们学习斗法的目的是为了参加仙门碎片的开辟战争，在战争中，心软是活不久的。你只管全力出手，哪怕打死了对手，裁判也能救。毕竟，你们这个水准的斗法还做不到让对手魂飞魄散。只要未曾魂飞魄散，以现如今的修仙医疗，都能救回性命。”苏尚行的话，亦是在打消方彻的后顾之忧。方彻懂了，洛琉璃和贾胜利也点头，表示明白，知晓登台之后该怎么做了。方彻心头微微一松，这个时候他才注意到眼前有半透明的提示弹出：“丁，你经历了一场惊险的战斗，且战胜了对方，专项擒能斗法加武林道具效果触发，擒能翻倍。记住，斗法乃是为生命负责。”方彻一怔，随后眼眸一缩，一股喜意陡然涌上心头。战斗居然能获得专项擒能，甚至还没有时间限制，这岂不是意味着他战胜的对手越多，获得的专项擒能越多？要知道，他现在是斗法天赋，乃是 LV 4级别，想要提升到 LV 5需要一万点擒能。他每日大概获取的擒能平均下来大概在180点左右。现在要参加斗法竞赛，可能擒能还要有所削减。也就是说，他想要继续提升斗法天赋，将每天擒能都捕捉这一项的情况下，都得要接近两个月。而他还有符箓、灵石等项目，尽数提升到 LV 5哪怕分配均匀，都得需要接近一年。这还是他不提升筑气、炼丹等其余项目的情况下，因此对于擒能，方彻自然是要多多益善。下一场谁上？就在方彻沉浸在获取到斗法专项擒能的喜悦中时，苏尚行开口问道：“我上。”贾胜利斗志昂扬，他该展现真正实力了。苏尚行正准备点头，方彻却是赶忙举手：“苏老师，还是我上吧。”贾学长乃是我们小队的底牌，乃镇队之宝，哪有让镇队之宝这么快暴露的说法？方彻咧嘴憨厚一笑，落琉璃
，三人对方彻的话语态度各有不同。苏老师，我觉得方彻学弟的话有那么一点点对，便让他上吧。贾胜利昂起了下巴，对，贾学长可是给我们兜底的。方彻笑得越发的憨厚。苏尚行对方彻翻了个白眼，信你个鬼！不过贾胜利既然都这般说了，那自然就上方彻了。第二场，方彻再度踏足斗法区。林夕高中的选手看到方彻的时候，眼眸中浮现出怒色。你打算一挑三？你再看不起谁？这一次，林夕高中的选手是一个身躯颇为魁梧的男生，有些怒意夹带的怒吼。方彻却是没有什么表示，看向了裁判。裁判宣布了斗法开始后，再度隐身消失，不影响到二人的斗法。给我死！男子眼眸赤红，怒意在斗法之中宣泄而出，或许是要为先前险些被方彻打死的少女报仇。男子的战意飙升。方彻的身形快速奔跑而出，虽然佩戴着树林沙袋，可在熟悉了树林沙袋的束缚后，速度亦是不弱。观战的苏尚行和洛琉璃似乎看出了方彻速度上的减缓，皆是不由蹙起眉头。他看向了洛琉璃道：“看到没有，这就是过量给自己增加训练量的下场，身体有些吃不消了，速度明显减缓。”洛琉璃却是没说什么，而斗法区中却陡然生出了变故。暴怒的男生在方彻的身形靠近他的瞬间，脸上的暴怒消失不见。原来一切愤怒的情绪都是他的伪装，他双掌猛地拍合，地面陡然有泥土炸开，一团团炸开的泥土竟是朝着方彻笼罩而去，要将方彻包裹起来，活生生憋死。八荒暴，被包裹成泥球的方彻并不慌乱，轻轻发声，强大的力量直接将泥球打爆，方彻的身形窜出，一拳如长枪撞入男生的心口，男子大口喷洒出鲜血，胸口炸开，身躯横飞而出，飞出了斗法区。裁判适时的在斗法区外浮现，给男子喂了一颗丹药，随后宣布方彻获胜。方彻给自己甩了一张清洁符，身上的泥土和血渍尽数被清扫干净。看着再度到账的一百点斗法专项情能，方彻唇角挂笑，朝着苏尚行等人比了个大拇指，随后继续站在斗法区中等待下一场。意味着他还要打。苏尚行没有阻止。方彻既然打算一串三，那便让他去。反正方彻已经赢了两场，这场就算输了也不碍事。还有洛琉璃在，灵溪高中的第三位选手显然是核心底牌，乃是一位瘦弱的少年，修为竟然有练气六层，且还是一位制服师。斗法规定，制服师可以使用自己绘制的符箓，因为制服也是能力，斗法用到符箓太正常了。一张张符箓从少年袖中滑落而出，皆是一阶下品的锋刃符，数量极多。斗法区中顿时狂风乱作，不过方彻面色平静，从腰间拍出了一张符箓，那是他绘制的一阶中品攻击符箓。火烈符，风御火，火势大涨。而方彻再度掏出一张符箓，同样是一阶中品符箓——暴风符，直接将大涨的火势吹向了少年。少年有些惊慌，没有想到方彻也是一位制服师。可制服师为何一开始居然用体术战斗？有辱斯文！轰！风暴吹拂着磅礴火势，瞬间吞没了少年。少年惨嚎一声，浑身燃烧着火焰，高喊认输。他可以确定，方彻是水平比他更高的制服师。裁判出现，灭去了少年身上的火焰，宣布方彻胜利。这也意味着方彻率先在斗法竞赛中完成了一串三之举。一时间，不少参赛小队的选手目光纷纷投射而来，落在了那满脸憨厚笑容的方彻身上。今年的二高似乎来势汹汹。第二十七章：碎胸狂魔。方彻憨厚的笑容并未打消其余参赛选手对他的忌惮。一位擅长体术的一阶中品制服师。难缠啊！很显然，第一个出场的肯定不是队伍中最强的。这意味着二高这一次来势汹汹，对斗法竞赛存在冲击国赛的野心。谁说二高放弃了？不少高中的带队老师皆是心中暗骂。回到休息区的方彻，则是被苏尚行怪异的目光打量着：“你居然能够绘制一阶中品符箓了？”苏尚行深吸一口气，问道：“对啊，这半个月我跟随南离火老师学的，我可是南老师制服班的学生。”方彻笑着说道：“也就是不到半个月的时间，你就成为了一阶中品制服师。”苏尚行嘴角微微一抽：“制服这么容易的吗？制服如果这么容易，当年他也就不会在制服课上挂科了。”洛琉璃亦是奇异的看了方彻一眼，很是惊讶。贾胜利倒是满脸兴奋：“好小子，没丢咱二高的脸！下一场我来，让你享受一下躺的感觉。”方彻闻言，顿时急了：“不可，贾学长，万万不可！”你可是镇队之宝啊！打体校的时候，你可以上。现在寻常的对手不能暴露你的实力。”方彻认真说道。“镇队之宝，这说法真好听。”方彻真会说话，该多说点。所以第二场
，在方彻苦口婆心的劝阻下，还是成了方彻上。苏尚行无言，他怀疑方彻拿斗法战斗当做增加的训练量了，可是他没有证据。不过苏尚行没有拒绝。第二场抽签抽到皇祖宗的十一中，一个比乡镇高中好不了多少的仙高，方彻踏上了斗法区，佩戴树林沙袋迎战对手，没有轻敌，每一场斗法方彻都认真去对待，出手极其凶残与暴力。将八荒暴的风格展现得淋漓尽致。十一中的选手，一位胸膛高耸的女生，甚至被方彻锤爆了胸脯，吓得那女生被裁判救回来后，看向方彻的眼神满是恐惧，毫无悬念。这一场又是一串三，方彻收获三百点斗法专项擒能，心情极其愉悦，脸上露出招牌的憨厚笑容。那被锤爆胸膛的女生看着方彻，满脸愉悦，咧嘴而笑，捂着胸口，愈发的恐惧。好邪恶的笑容，这人。碎胸狂魔，不仅仅是这女生，其他关注方彻斗法的女生选手都不自觉、下意识地捂住了胸膛。第三场，苏尚行抽到了八中，这一战，方彻还是自告奋勇，一马当先。你确定？八中不可小觑，乃是皇祖出现热门。苏尚行蹙眉，看向战了两场、越打越兴奋的方彻，打的就是热门。方彻攥拳，兴奋道：“好，假胜利，立刻捧场，不住的鼓掌，方学弟。”大胆上，有学长给你兜底。洛琉璃神情淡漠，一如既往的清冷，对此不发表任何意见。方彻如愿以偿，再度踏上了斗法区。裁判看到方彻，都有些无语了。你们二高没人了吗？裁判道。方彻憨厚一笑，我喜欢战斗。八中的选手也登上了斗法区，是一位扎着高束马尾、穿着紧身衣、展现婀娜身材的少女。八中，陈秀，请指教。少女抱拳，警惕的看着方彻，道：“二中。”方彻，请指教。方彻也是回礼。裁判宣布开始后，便隐身消失。你不该小看我们八中，你连战两场，居然还不休息，这是送分吗？少女陈秀说道。在说话的间隙，已经开始结印。我爱战斗。方彻咧嘴，露出憨厚笑容，可脚下动作不慢，身形已然冲出。陈秀的修为达到了练气六层，而且是六层巅峰，绝对不弱。方彻打起了精神，一张符箓悄然飘出。乃是一阶中品符箓，巧妙的运用符箓在斗法中，亦是方彻在前几次斗法中学到的技巧。斗法同样是个在不断进步的过程。方彻的斗法天赋虽然达到了 LV 4但是只是天赋而已。想要真正具备强大的斗法水准，需要许许多多次的斗法经验积累。少女呵斥一声，砰的一声，结印的动作一变，一柄十字弓弩陡然出现在他的手臂上。那搭在其上的弩箭散发着灵气波动。法器，方彻深吸一口气。筑气师和制服师一样，都可以尽情使用自己铸就的法器，而寻常修士选手只能使用一件二阶之下的法器。像是假胜利的那柄价值八万善功的飞剑，就是一阶高频法器，属于可使用范围。弩箭迸射而出，空气泛起褶皱与涟漪，速度极快。不过，方彻的灵石释放而出，感知着弩箭迸射而来的方向，操纵着身体躲避这一剑。可毕竟佩戴着树林沙袋，所以躲避慢了些，还是被弩箭擦到。一道血痕浮现，鲜血密出，染红了校服。砰！弩箭射在地上，爆炸开来，地面炸开一个深坑。方彻心头一惊，这弩箭若是射中身躯，怕是身体要被炸出一个大洞，不比灵气枪的威力来得弱多少。陈秀脚下迈着轻灵的小碎步，法力不断引渡到法器弩箭中，唇角挂起一抹成竹在胸的笑意。咻咻咻！弩箭不断的迸射而出。方彻虽然临时反应了过来，但是佩戴树林沙袋。身体变得笨重，移动总是慢半拍。不过，方彻每一剑都艰难的躲过，身后的地面炸开一个个小坑，但他与陈秀间的距离却在逐渐拉近。距离越近，意味着弩箭越难躲，因为反应的时间变得更少。可方彻似乎也在这个惊险的生死之间，愈发适应树林沙袋带来的束缚。陈秀也不笑了，步步逼近的方彻带来的压力越来越大。可是他射空一道弩箭，重新装载弩箭是需要时间的。当他又一箭射空的时候，他毫不犹豫的转身，又一件法器被他取出，在他背后张开，宛若蝴蝶的翅膀，欲要带他飞驰拉开与方彻的距离。他打算在空中再慢慢用弩箭拉扯死方彻。为了这次斗法竞赛，他足足准备了三百根弩箭。然而，他刚刚升空，低头一看，却发现方彻突然加速出现，拽住了他的脚踝。陈秀心头一沉，下一刻，一股无法抗拒的力量爆发，将他直接从空中扯下。与此同时，方彻一拳亦是相对砸出，八荒爆，一拳砸在陈秀的背部，二次发力爆
。陈秀眼眸紧缩，瞳孔中无尽恐惧蔓延。方彻砸在他背部的一拳，伴着一股暗劲，从他的前胸透体而出。他的胸膛炸了，实锤了。此人当真是碎胸狂魔。斗法区外，一位位女生纷纷惊恐地捂住胸口，尖叫声起伏不定。哪怕是面容清冷的洛琉璃，看着从斗法区中得胜回归的方彻，迟疑了一下。一时下意识地遮了下胸口，正好瞧见这一幕的方彻脸上憨厚笑容陡然僵住，小小的动作伤害却是那么大。第二十八章，底牌登场。八中对决二中，算是皇组之中比较夺人眼球的一场争锋。周围汇聚了不少来自其他组的高中斗法小队成员，他们的目的是来观察其他组有可能出现的未来对手。而连续一串三的方彻，在皇组区域已然成为了一个显眼包。他登台的次数太多，且手段狠辣。对待女生也没有丝毫的心慈手软，甚至会更加兴奋，专门锤爆女生的胸膛。碎胸狂魔之名渐渐的有鹊起之势。感受着周围一道道投射而来的警惕和惊恐目光，方彻脸上的憨厚笑容再也绷不住了。我说，我没有什么特殊癖好，一切都是巧合，你们信吗？方彻认真说道。洛琉璃面容清冷，没有回答。贾胜利则是笑着揽过方彻，锤就锤了。斗法的目的不就是为了胜利？手段变态点。那也是胜利法门，为了胜利不寒碜。方彻吐出一口气，可很快回过味来，他这认可的态度是什么鬼？那是巧合，巧合啊！方彻赶忙解释道。好了，八中选择暂停，短暂休息一下，下一场。方彻，你还要上吗？苏尚行适时的开口询问方彻。上啊，当然上，有双倍情能，怎么能放弃？上，我打算看看我的潜力。方彻说道。一旁准备开口登场的贾胜利。面对方彻如此真诚的话语，只能憋住到了喉头的自告奋勇。八中经历了短暂的休息后，再度派遣了一位新的参赛者，而二高这边出场的依旧是方彻。皇祖出了一个碎胸狂魔的消息，已经传开了，围观的学生越来越多。方彻面无表情，心灵入定，不受这些外物之声干扰。这一场，方彻带着火气，对手虽然不弱，同样是练其六层巅峰，但是面对符箓和体术一起动用的方彻，激战了几十个回合之后，还是落败。方彻微微喘息，一百点专项勤能到账，他并未下场，仍旧站在斗法区中等待八中第三位选手。然而，令方彻意外的是，八中的第三位选手居然是一个非常蠢萌的可爱妹子，但是身上的法力波动居然达到了练气七层。方彻的斗志陡然涌动而起，眼眸晶亮，脸上露出了招牌式的憨厚笑容。那蠢萌的妹子见到安乐的笑容，心头陡然一慌，这个笑容好变态。我，我认输。蠢萌妹子高举手，迅速看向了裁判。别呀、啊，还没打，怎么就认输了？方彻眼睁睁看着那萌妹子，心有余悸地捂着那堪比飞机场的胸膛，走出了斗法区。对方应该是保留实力，放弃了这一场。应该不是因为你是什么碎胸狂魔，解除隐身的裁判安慰道。方彻并不觉得自己被安慰到，主要名声被污也就算了，这场还不算战斗，并未获得双倍的情能。方彻感觉血亏不已。回到斗法区，方彻不再憨笑。有些闷闷不乐。好了，我们下一场对战的是体高，体高的实力绝对不弱。打起精神来，八中对此次斗法竞赛斗志不算强烈，但是体高却不一样。体高保留了两位去年参赛的老人，今年目标肯定是要冲出飞雷仙城，参加国赛，所以他们的斗志绝对比八中的学生强太多，不可大意。虽然我们现在积分为四分，但还是存在小组无法出现的可能。”苏尚行说道。“不过下一场我们若是赢了飞雷体高。”便是板上钉钉，小组第一出现。苏尚行分析着局势。当他刚刚说完，贾胜利眼睛一亮，立刻站起身，说道：“苏老师，下一场与体高的第一战，请上我。”他说完，旋即看向了方彻和洛琉璃：“你们千万不要拦我。”贾胜利很想战斗一场，眼看都快要小组出现了，他身为镇队之宝，怎么能连面都没露过呢？还说要带方彻躺赢上去，看这架势，他和洛琉璃是要被方彻扛到半决赛。躺赢不是他贾胜利的风格，当然，如果方彻和洛琉璃真的要拦他，贾胜利作为镇队之宝，其实还是愿意继续隐藏实力的。方彻和洛琉璃都没有开口说话，气氛有些许的尴尬。洛琉璃是因为天生性子冷，并不在意谁上场；方彻则是因为碎胸狂魔之名，有些怀疑人生，正好歇一场，调整下状态。你们为什么不拦我？苏尚行笑了起来，拍了拍贾胜利的肩头：“行，下一场对决体高，你上，小心一点。”体高的选手真不弱，方彻，现在是休息时间，你可以去其他组的场地逛一逛，看看其他组的选手，特别是天组一中、玄组五中
他们是去年飞雷仙城脱颖而出参加国赛的两支队伍，队伍配置变化不大，都只是增添了一个新人，实力很强。”苏尚行对方彻说道。方彻闻言点了点头，倒是没有留在休息区发呆，起身去观战。看完之后，方彻面色亦是严肃了许多。果然，苏尚行所说，一中和五中的实力真的很强。像是一中和五中，也基本上是派遣一位学生，就横扫一串三了其他的高中斗法小队。其中，方彻还看到了一中的选手，一位修为达到了练气八层的男生。练气八层的修为足以傲视全场，方彻不禁感觉到了压力。小组出现后的半决赛和决赛，才是真正紧张刺激的交锋。回到了休息区，苏尚行看了过来，怎么样？方彻凝重的点头，很强，有练气八层的选手啊，很不俗。所以说，你们今年希望不大。明年修为境界上来了，希望就大了，冲入国赛不是问题。”苏尚行轻声说道。方彻深吸一口气：“希望不大吗？他方彻可是为了那二十万善功去的。希望不大，也得让希望重燃。”当裁判宣布皇祖下一场斗法的开始，坐在椅子上的贾胜利顿时蹦了起来。他攥握着那柄高达八万善功的花里胡哨的飞剑，一身练功劲装，开始热身。他目光灼灼，看向方彻，自信笑道：“方学弟，我说过会带你躺赢的，你且看着。”话语落毕，贾胜利转身斜握飞剑走出，自信飞扬，潇洒登场。第二十九章，找个舒服的姿势躺好。天空阴沉，阳光被飘来的乌云遮蔽，四碧绿湖泊中洒了一盆黑墨汁，翻滚的黑云弥漫着压抑与逼仄的气氛。飞雷仙城镇守地，皇祖斗法区，斗法区周围密密麻麻的站满了许多人，不仅仅只是皇祖的选手，其他组的选手也都凑了过来。有的人是冲着碎胸狂魔来的。有的人则是单纯的关注二高和体高的斗法，这一战算是决定皇祖出现队伍的一战。体高一方，带队老师看到踏足斗法区的贾胜利，眉头微蹙。这一战二高很看重，本以为今年的斗法竞赛二高应该是放弃了，现在看来他们还是想搏一搏。这人叫做贾胜利，据说是二高斗法小队的底牌。先前出手那个碎胸狂魔，只是个高一新生，一路一串三。这贾胜利一直不曾出手过，所以我们不知晓他的实力到底如何。但是能作为二高底牌，绝对很强。所以这一场，薛磊，你上。体高的带队老师不敢大意，体高的其他两位选手顿时吃惊。薛磊，那可是他们体高今年斗法小队的底牌啊！虽然是新人，可是真的非常强，是体高今年冲击国赛最大的底气与希望。第一场就我上吗？人群中，一位染着黄发的健壮少年嚼着口香糖，咧嘴笑了笑。他站起身，身高不过一米七。可是却给人一股狂涛骇浪拍打而来的恐怖气势，手臂上更是纹着黑色纹身，看不出图案。扭动了下脖子，骨骼发出噼里啪啦的声响。那就上吧。休息区中，苏尚行目光落在了体高派遣出的薛磊，眼眸微微一凝。方彻一时抬起头，眉头蹙起，好强的身体素质。洛琉璃一时扫了那健壮的薛磊一眼，一股莫名的厌恶的情绪陡然涌上心头。他杀过人。洛琉璃清冷的声音开口道：“苏尚行点了点头。”杀过人并不奇怪，修仙从来不是什么风花雪月的事情，都是在血雨泪中摸爬滚打。主要是体高这个新人不简单，身上的血腥味太浓了，难不成上过仙门碎片战场？或许是参与过魔修的围剿战斗。苏尚行眉头蹙起，不管是哪一种，无疑都表明这个新人的斗法经验极其丰富。假胜利可能要遭殃了。苏尚行叹了口气：“卧虎藏龙啊！二高今年想要冲击国赛，果然有点想当然。”斗法区。在裁判示意两队斗法人员集合之后，贾胜利持握花里胡哨的飞剑，扬着下巴，面带自信。二高贾胜利练气七层，在他的对面，那从体高中走出的薛磊嚼着口香糖，咧嘴：“你就是老陈所说的二高的底牌，练气七层，你他妈是要笑死我吗？”贾胜利眯起眼，练气七层，什么垃圾？薛磊摇了摇头：“我感觉跟你交手是对我的侮辱。”他没有报修为，抬起手。从储物法宝中取出了一柄捆绑着布袋的光亮白刃长刀，天穹之上，滚滚黑云宛如恶魔在咆哮，低沉的风呼啸而起，使得镇守地内的沙石被吹得迷蒙一片。裁判宣布战斗开始后，便进入隐身状态。贾胜利面色冷酷，临时涌入飞剑之中，飞剑顿时以极快的速度飞驰而出，指尖掐剑诀，剑气肆虐，呼啸在斗法区中。薛磊嚼着口香糖，拖着那把白刃长刀开始奔走。咻！贾胜利屈指一弹，飞剑陡然加速，出现在了薛磊的脖颈侧方，猛地刺出。叮！然而
，薛磊轻举长刀，便将贾胜利的飞剑给轻松挡下。火星四溅，刀剑碰撞的脆响扩散，震荡出层层音波。太弱了，你没有吃饭吗？飞剑耍成这个样子，太丢人了。拿着你的飞剑回家看看，能不能切开猪肉吧？薛磊嚼着口香糖，不屑的声音飘荡而来。贾胜利面色古井无波，手中剑诀速度却陡然变快。他意识在拉开身躯，不被薛磊所靠近。薛磊乃是体高的学生，肯定擅长体术。贾胜利与方彻合作过，自然知道被擅长体术的修仙者近身的下场。然而，不管贾胜利操纵飞剑的攻势如何犀利，却都被薛磊轻松挥舞的白刃长刀给轻松的挡下。当一声脆响，薛磊稍稍用力，将贾胜利的飞剑给打飞。薛磊的半张脸，扮演在那白刃长刀之后，讥讽无趣的眼眸盯着贾胜利，冷笑开口。这就是二高底牌的水平吗？真是让人失望。没意思。贾胜利面色难看了起来，他感觉到了薛磊的强大不在修为，而是在于斗法经验。薛磊总是能预判到他飞剑刺出的角度，适时的以最小的法力和代价挡下。这般一攻一挡之下，贾胜利感觉自身法力消耗极大，而薛磊口中不断奚落的话语，亦是刺激着他的精神，让灵石出现波动，使得飞剑的操纵出现不同程度的失误与破绽。不过，贾胜利很快稳住了心绪。作为二高斗法班的第一，并非浪得虚名。薛磊似乎也察觉到，没办法搞崩贾胜利的心态，继续磨下去没意思。动作陡然一变，手中的白刃长刀猛地一甩，灿烂炫白的刀光扫过，劈出实质的半月胡刀芒，将贾胜利的飞剑给斩中，斩飞出数米。而他的身形拖着刀开始奔走，健壮的身体中气血涌动，血腥喷薄，像是毒蛇张开嘴巴喷吐毒液。贾胜利身躯猛地一僵。当他反应过来时，薛磊已然逼近，他来不及以剑指牵引飞剑归来，而薛磊的功法已然落下，白刃长刀挥砍而下，瞄准脖子。不过，在几乎要砍下的瞬间，长刀一收，薛磊怪笑的砸出一拳，打在贾胜利的腹部。贾胜利被打得佝偻如红虾，眼眸紧缩，张嘴干呕。二高的底牌，继续啊！薛磊怪笑，一边腿抽出，甩在贾胜利的脸上，将他抽得横飞而出，鲜血流淌而出，不断的滴血在地面。贾胜利摇摇晃晃地站起身，抬起手，飞剑驰掠而来，可尚未到手中，便被薛磊一刀给劈飞，飞剑砸在地上，旋转着滑出很远。薛磊气血爆发，脚尖点在地面，无形的气浪成涟漪状扩散，陡然出现在贾胜利侧方，并没有用刀刃斩向贾胜利，而是抬起手攥住了贾胜利的下巴，按住他的身体，用刀柄砸出，伴随着止不住的怪笑，刀柄一下又一下的砸在贾胜利的头颅上，带起一蓬蓬飞剑的血与汗。认输啊！你认输啊！薛磊怪笑道。贾胜利被薛磊攥住了嘴巴，难以发声。可哪怕能发声，他也不认输。颤抖的手并拢成剑指，在操纵着远处颤抖的飞剑。他的眼中噙着泪，他知道他被人羞辱了，他给二高丢脸了。啪啪啪，刀柄一下下的砸在贾胜利的脑袋各处，发出闷响。天空下起了雨，淅淅落落的几粒雨从长空坠落地面，如透明宝石，啪啪啪声间碎得四分五裂。底下休息区中，苏尚行面色阴沉无比，方彻攥握着拳头，有怒意滚滚。洛琉璃长长的睫毛下尽是冷意。认输，苏尚行开口了，没有过多的犹豫。斗法区中，裁判瞬息出现，轻轻一个弹指，将薛磊欲要再度砸在贾胜利头上的刀柄给弹飞。薛磊松开了手，嚼着口香糖，脸上挂着怪笑。裁判取出丹药给贾胜利服下，苏尚行已然出现在了斗法区中。So。方彻和洛流李句是出现在了苏尚行的身边，看着鼻青脸肿的贾胜利，苏老师，下一场我来。方彻认真说道。洛流利抿了抿唇，未曾开口争抢。好，苏尚行看了方彻一眼，对上其认真且充满怒火的眼眸，目光柔和了一下，答应了下来。贾胜利鼻青脸肿，整个人有些恍惚，但是在路过方彻身边的时候，眼眸恢复清明，带着几许悲伤。方学弟，学长可能带不了你躺赢了。方彻憨厚一笑。没事的，学长，你下去找个舒服的姿势躺好就行。第三十章，摘下沙袋，三次尽力。贾胜利面色苍白，听闻方彻那自信十足的话语，恍惚间，他仿佛看到了自己。这不是本该他对方彻说的话吗？放心吧，方彻的实力比你想象中要高不少。苏尚行开口安慰道。贾胜利总感觉有哪里怪怪的，或许脑子被揍得有些不清醒了。贾胜利被带出了斗法区接受治疗，他的伤势看上去严重。可实际上，对于如今的修仙医疗而言，不算什么，更多的还是心灵上遭受到的创伤，比较难以愈合。皇祖斗法区
，雨水从镇守的并未封死的上空洒落而下。二中队提高，这一场斗法关乎到皇祖的出现名额，而碎胸狂魔再度登场的消息也随之而传开，吸引来了大批参赛学生来观战。空气中弥漫着血腥的味道，还有宛若一点就燃的磅礴战意。方彻看向了场中吊郎当、嚼着口香糖的薛磊，薛磊很显然在斗法水平上远远超出了假胜利，可是他明明能够干脆利落的取胜。却偏偏要以不断羞辱的方式折磨着贾胜利。这段时间的特训，对于贾胜利这位极尽自信的学长，方彻并不排斥。这人虽然自信，但相处起来其实挺好。嚷嚷着让方彻躺赢，这不正是一种热心的体现？所以两人是朋友。经历这次斗法，方彻已经猜得到，贾胜利学长怕是这辈子都不会对别人说出“带你躺赢”这样自信的话语了。心灵上的打击其实真的很大。哟，换人了呀？你就是那个一直一串三的那个？我觉得你比刚才的废物更称得上是二中的底牌，但也仅此而已。薛雷拄着白刃长刀，似笑非笑地看着方彻。他从方彻眼中捕捉到了怒火，但那又如何？他实力强，就是能为所欲为。第二场开始，裁判宣布了第二场斗法开始，便再度隐匿身形。雨水冲击在地面，雨势从小到大，炸开的雨珠形成迷蒙跳动的白色水汽。方彻扭动了下脖子，眼眸中逐渐认真了起来。他蹲下了身，缓缓地摘下了绑在脚上的两个树林沙袋，一手抓着一个树林沙袋，站起身，望向了目光逐渐锋锐的薛磊，松开手，沙袋急速坠落，轰轰，两声急促的炸响，斗法区的地面陡然被砸得凹陷出了两个小坑，如石头湖溅起四散的水花。这一幕让周围陷入了一片安静之中，薛磊面容上似笑非笑的笑意陡然僵住。斗法区外，一位位参赛选手眼眸俱是紧缩。休息区，所以方彻从斗法竞赛开始到现在，一直都带着如此沉重的沙袋。他将斗法当成了训练吗？不勤奋会死啊！洛琉璃清冷的面容上，宛如蝴蝶翅膀般的睫毛轻颤，眼底亦是浮现出一抹惊愕。难怪，难怪他发现方彻的冲刺速度慢了不少。得到了治疗，吞服丹药后的假胜利，脸上的肿胀消退了些许。此刻，他亦是看到方彻扔下沙袋的画面，整个人顿时麻了。你早点摊牌啊！我肯定会乖乖躺好的。这顿揍白挨了。贾胜利眼中不禁噙着泪水，他明白了，全都明白了。夕阳下，第一场特训中，方彻那抓住精妙时机打出了绝伦一拳，以及他那递出的压倒骆驼的顶定乾坤的一剑。什么顶定乾坤？他只不过是捡了个漏。原来小丑竟是我自己。贾胜利想到这段时间不住让方彻躺好的话语，他不由缓缓地闭上了眼睛。累了，就这样毁灭吧。提高休息区，带队的老师亦是看到了方彻取下沙袋的一幕，眼中闪过惊异，不过很快便消散不见。先前的斗法都在压抑自身速度吗？可没用的，薛磊是天才，斗法层面的天才，乃是我们体高这一届冲击国赛前十的底牌。虽然薛磊可能因为小时候经历了些事，精神有些疯狂，但是这份疯狂对他而言是助力，越战越疯狂。也许二高这个新人也是底牌。但绝对不可能比薛磊还要天才。体高的带队老师很有信心，目光灼灼，有意思，真有意思啊！你手上的沙袋不取，很狂啊！薛磊咧开嘴笑了起来，他盯着方彻，像是锁定了猎物一样，这才像点样子。薛磊缓缓地抓住了白刃长刀，雨水冲刷，使得他的发丝湿透，可他脸上的笑意却愈发的浓郁。他抬起手，雨水炸裂在他的掌心，形成的水流顺着指缝滴淌。我喜欢雨天，因为在雨天。我会更强，薛磊说道。话语落毕，他的身形陡然消失，空气中垂直洒落的一滴滴雨水纷纷炸开，一刀劈下，方彻原本站立的位置顿时如豆腐般被斩碎。可是薛磊斩到的只是方彻的移动后留下的残影。轰！薛磊也不惊奇，猛地挑起一刀，水流炸开，飞溅的每一滴水都蕴含法力波动，竟是裹挟着刀气，变得无比的锋锐。一瞬而已，雨幕便被撕开，斩得支离破碎。这一刀正好粉碎了方彻即将高速移动冲过去的方向。砰！方彻一脚踏下，猛地止住高速移动的身形，身形一个旋转，一腿扫向了薛磊。薛磊咧嘴一笑，抬起手，白刃长刀竖起，挡下方彻扫来的一腿。就这吗？若只是如此，你很快就能体会到那小白脸的痛苦了。薛磊话语落毕，长刀猛地一转，刀刃扫向方彻，要将方彻压在长刀上的那只腿直接给削断。然而。薛磊眼眸很快一缩，因为他刚准备转动长刀，安乐压下的一腿之上，陡然有第二股劲力爆发，八荒爆！
，一重天，尽力传导，险些让薛磊将手中的刀给弹飞。但是薛磊的斗法经验极其丰富，松开了握刀的手，一巴掌拍在刀刃上，使得长刀转动起来，卸去了其中爆发的二次尽力，且立刻换了一只手握住长刀，身上气血流淌，攥握着刀柄，便狠狠地朝着方彻的脑袋砸去。这是他羞辱贾胜利的手段，他打算故技重施。然而，方彻早就预料到了这一招，被雨水浸透的发丝下。一双眼眸极其冷静与清醒 ，LV 四级别的斗法天赋在这一刻让他把握住了精准的时机。方彻抬起手，手掌挡住了薛磊砸来的刀柄，五指一攥，薛磊只感觉自己仿佛被钢铁擒住了手臂。八荒暴，二重天。方彻吐出一口气，眼底深处陡然有一道红芒一闪而过，衣袂下的肌肉似乎都在这一刻微微鼓起，映衬出极其明显的肌肉线条。爆，二次尽力。安乐那只攥握薛磊握刀手的手掌中，陡然爆发出一重恐怖劲力，摧枯拉朽的击溃了薛磊的力量。方彻用力前压，使得刀柄狠狠砸在了薛磊的头上。砰！皮开肉绽，头破血流。薛磊被砸的脑袋后仰，眼眸瞪大，雨水从高空坠下，在他的瞳孔上迸裂。他居然流血了。方彻看着身躯后仰的薛磊，唇角微微一挑，淡淡吐出二字：“再爆！”那攥拳紧握的五指猛地一张，如天女散花。下一刻，薛磊望天的瞳孔紧缩成绿豆般大小，他那皮开肉绽的伤口处再度爆开一次劲力，炸起迷蒙的一团血雾，恐怖的力量带动他的身躯横飞而出。体术八荒暴二重天，第三次劲力，想爆全场。第三十一章打人如挂画，胜。寂静，只剩下从天而降的雨水冲刷着地面的声音。皇祖斗法区中的交锋让许多学生都看呆了，这还是修仙者间的斗法吗？肉体的碰撞，速度的争锋，血与汗的交织，瞠目结舌。方彻和薛磊在体术上的交锋快到惊人，令人目不暇接。二人的身体素质都极好，简直超出修仙者这个范畴。而更惊人的，则是方彻那惊艳全场的三次劲力爆发。那松开手后再度爆出，将薛磊硬生生给爆的横飞出数米远的潜藏劲力，画面冲击感太过强烈。休息区中，苏尚行深吸一口气。眼中闪烁过一抹惊艳，他在第一次特训中是吃过方彻那二次尽力爆发的亏，所以很清楚那隐藏的二次尽力有多头疼。而现在，方彻居然在斗法中展现出了更高超的尽力把控，三次发力，匪夷所思，这得吃多少苦，付出多少努力与勤奋？苏尚行忽然有些明白，为什么方彻要那么勤奋，那么内卷，无时无刻都要抓住机会修炼。或许唯有如此疯狂的勤奋与付出。才能熬炼出如此三次尽力爆发的技巧吧。不过，方彻掌握的体术看来不简单，修炼起来比寻常体术所要花费的精力要更多，对斗法天赋要求极高。苏尚行眼光很毒辣，他毕竟也是斗法层面的专家，自是看出方彻之所以能爆发出如此尽力，除了身体素质和精湛的技巧之外，还有那极高的斗法天赋。一旁的洛流利抿了抿红唇，眼眸中带上了一股压力。鼻青脸肿的贾胜利则以葛优躺的姿势。欣赏着场中的战斗，躺得十分自然。哎妈，原来躺赢竟是能如此舒服。雨水越来越大，落在地面，圈圈点点泛滥开来。薛磊的身躯被八荒暴而重天的力量给炸得在地面上横飞出数米，倒在地上似乎没了声息。不过方彻知道这一战尚未结束，因为裁判并没有出现。果不其然，薛磊的身躯颤抖了一下，随后缓缓从满是雨水的地面爬了起来。好痛啊！可真的。好爽啊！压抑的声音带着几分癫狂的笑意，从那缓慢爬起的背影中传来。方彻面无表情，脚尖点地，顿时脚尖落下的那个区域的雨水全部排空，前冲的身躯撞碎了一连串坠下的雨珠，形成一朵朵迷蒙的白色水雾。趁你病，要你命！斗法不可心软，更不可给敌人恢复的时机。方彻自然懂得这一点。尚未站稳身形的薛磊，陡然感觉到了身侧传来的恐怖劲力。方彻那灼热的气血，似乎让拍打在薛磊脸上的雨水都变得滚烫。轰！然而，一股磅礴的法力波动陡然从薛磊身上冲击开来，落下的雨水都被冲击的倒挂回了空中。方彻体内的法力运转都凝滞了片刻，法力暴涨了足足三倍，几乎踏足到练气八层层次了。方彻眉头一蹙，却见满头是血的薛磊扬起头，那狰狞的表情下塞了满口的丹药。他疯狂的凝视着方彻，牙齿咬合，丹药粉碎。被他一股脑吞了下去，暴气丹，方彻一瞬间明白了薛磊吃的是什么了，乃是一阶中品丹药，暴气丹，能够暂时性的增强体内的法力。
。薛磊能够在斗法中服用丹药，意味着他本身乃是一位炼丹师，这丹药乃是他自己炼制的。但是，一口气吞吃这么多，这家伙是疯了吗？不要命了？真是个疯子！而方彻也意识到，这个薛磊的确是个彻头彻尾的疯子。刀光瞬间闪烁，速度与风锐都变强了许多。结束了，让我砍死你！薛磊双眸赤红，血丝网罗张开，低吼道：“他双手高举起了白刃长刀，法力在刀身上酝酿，即将迸发出恐怖的刀气。然而，面对他这竭尽全力的疯狂一斩，回应他的却只有方彻平静且淡漠的眼神。方彻手中捏印，屈指一扣，法术延环，轰！方彻掌心之中顿时有一个火焰圆环浮现而出，灼热的高温瞬间蒸发了落下的雨水，猛地抛出了延环。”那炎环飙射而出，套住了薛磊那攥握长刀将要劈下恐怖刀气的双手。但是这样的束缚并不影响薛磊挥刀，刀猛地挥下，恐怖的法力加持下的刀气极其恐怖，粗大的刀气呈现半月状斗法区的地面一斩而过，地面顿时被切出了一道细细的沟渠。然而，这刀气虽然很快，可方彻如今的身体速度却是轻松的便躲开了。薛磊疯狂的再度双手举刀，他知道第一刀肯定斩不中，但问题不大，他还能再来一刀。一刀不行就两刀，两刀不行就三刀，吞服大量暴气丹，他能挥出很多刀。只要方彻被刀气擦到一下，就势必会遭受重创。薛磊的第二刀没有挥下，因为方彻抬起手，猛地一攥，那捆束薛磊双手的炎环顿时猛地收缩，噗嗤，鲜血喷洒，薛磊的双掌直接被炎环所斩的掉落。与此同时，方彻抓住机会，脚尖连续在擂台上轻点。偏若惊鸿，蜻蜓点水般瞬间逼近了薛磊身躯，一脚重踏，荡开环状水流，一拳直捣长龙，荡开的雨水夹杂着拳风与劲力，狠狠地砸在了薛磊的胸口。噗！八荒暴的暗劲爆发，直接炸穿了薛磊的胸膛，在其后背炸起一团血雾。然而，方彻面色冷漠，却并未收拳，继续一拳又一拳地砸出，速度极快，劲力连连爆发。薛磊的身躯不住地颤抖。竟是被方彻拳挂于雨幕，打人如挂画。薛磊口鼻溢血，牙齿都满是血色，但是凶厉的眼眸却于飞溅血水中死死盯着方彻，像是要将方彻的面容镌刻于脑海中一般。认输，我们认输。休息区中，体高的带队老师赶忙喊道：“裁判出现，胜者二高方彻。”裁判开口，方彻瞥了一眼，立刻收手。薛磊的身躯不再悬挂于空中，如滩烂泥般砸落在了地上。见其满地融了鲜血的殷红积水，裁判深吸一口气，立刻取出丹药给薛磊服下。薛磊气若游丝，胸膛粉碎被贯穿，哪怕有修仙医疗，没个数日时间也很难恢复过来。方彻垂落双臂，拳头上在滴血，暴雨在冲刷着，却无法冲刷去擂台上弥漫开来的血腥。雨落如珠帘，遮蔽了许多人的眼眸与视线，四周一片安静，甚至可以说是死寂。残暴，太残暴了！皇祖斗法区周围的不少观战的女生们。透过珠帘般雨幕，看着方彻伫立的颀长身影，又看了看那倒在地上、胸膛都被打烂了的薛磊，各个娇躯不住的颤抖起来。一些胆小的女生甚至捂着嘴，嘤嘤嘤的哭出声。碎胸狂魔，好恐怖啊！第三十二章，声名鹊起的碎胸狂魔。大雨一直下，冲刷着整个斗法区的寂静。方彻和薛磊这一战，十分的血腥与残暴，拳拳到肉，展现了体术的凶狠与霸道。薛磊很强。修为达到了炼气七层巅峰，距离炼气八层只差毫厘。从他轻易的碾压二高甲胜利来看，足以可见其实力。可是，却是被一个炼气六层的方彻给硬生生的锤爆，不仅仅被锤爆了胸口，更是被锤爆了斗法的信念。方彻没有理会底下嘤嘤嘤被吓哭的女生们，他方彻又不是什么恶魔，对待对手只能全力出手。锤爆薛磊的胸膛，纯粹只是巧合。雨水在斗法区的地面积累了一层厚厚的积水，踩在其上。水花四溅，方彻走到了深坑处，将取下的两个沙袋重新拿起，戴在了腿上。继续吧。方彻戴好了沙袋，站起身，扭动了下脖子，骨骼发出噼里啪啦的声音，看向了裁判，说道：“这一场迎战体高的斗法尚未结束，体高还有两位选手都是硬茬，想要取胜也并非容易之事。”休息区中，体高的带队老师面色阴沉，没有想到被他寄予厚望的薛磊居然会败得这么惨。他挖掘出薛磊。还想要依靠薛磊让体高冲出飞雷仙城，冲入大夏国赛呢？结果只绚烂了一场，就被人锤得如此凄惨。周青青，你上！带队老师心头阴郁，朝着一位高瘦窈窕的女生喊道：“这是他们体高此次参赛选手中
，实力仅次于薛磊的选手。啊，老老师，我能下一场吗？他他可是碎胸狂魔呀！那叫做周青青的女生听到自己被点名，顿时吓得面色煞白，有些惊恐的摆手，修长的两只长腿都在微微打摆子。你怕个锤子啊！他以练气六层的修为胜了薛磊，肯定消耗极大。你正常发挥，应该能轻松胜利。不要被这个碎胸狂魔给吓到。斗法比拼的是气势，他故意营造碎胸狂魔的人设，便是为了冲击你们的心神。你一开始气势就落下风，就很容易被以弱胜强。打起精神，把这个家伙给我打下去！带队老师怒喝道。那位叫做周青青的女生满脸委屈，没看到薛磊的胸膛都被锤烂了吗？周青青低头看了一眼自己丰满起伏的胸膛，随后又想到方彻锤烂薛磊，助力雨木，邪魅一笑的恐怖画面，下意识的捂住了胸口。这么好的胸膛。被锤爆的怪可惜的，不许认输，要有斗法精神。带队老师看周青青这毫无斗志的状态，又是忍不住怒吼道：“周青青委屈的都要哭了，特么的上场被锤烂胸口的不会是你，你当然喊得轻松，老娘还是个黄花大闺女，原生态的胸膛被锤烂，就算修不好，可以后还怎么找男道友？不过周青青虽然委屈，却没有场的位上就认输，她的心中已然有了决定。大雨下个不停，升腾起的水雾。”迷蒙了斗法区周围的视野，方彻双拳染血，刘海被雨水冲刷的紧贴在脸上。他看到了体高的下一位参赛者，一位身材高挑、一双笔挺白皙的大长腿、直晃眼睛的女生选手。方彻视线上移，下意识的扫了对方的上半身一眼，横看成岭侧成峰，料很足。这么有料，锤爆后应该能哭很久吧？周青青感知到了方彻的目光，眼眸中的恐惧愈发的浓郁。这个碎胸狂魔盯上他了。二高方彻，请指教。方彻憨厚一笑，周青青只感觉方彻这一笑有如恶魔降世，长腿都已经开始有些发软，太可怕了。但是他还是得站一场。周青青抿着嘴，摆开了斗法的架势，那长腿在积水中划过，荡起水波扩散。方彻面色严肃起来，周青青身上扩散出来的法力波动，同样高达练气七层巅峰，与薛磊一般，绝对不弱。他刚刚经历与薛磊一战，法力与体能都消耗不小，若是稍有不慎。很有可能被击败，所以必须要打起精神来。这将是一场硬仗。方彻的 LV 4的斗法天赋高速运转，在思考这一战该怎么打。最终，他决定先试探一下这女生的实力以及战斗风格。体高的学生肯定都擅长体术，方彻打算先试试对方的体术水平，再做战术上的安排。啪啪啪啪，地面的积水炸开，周青青动了，长腿猛地摆动，修长的身影瞬间冲出，在雨水中踩出一个个炸裂的水花。像是石子在河面上投掷打出的水漂一般，来了！雨木隔绝方彻的视野，但是强大的斗法天赋让他捕捉到了周青青的动静，耳朵聆听着地面积水炸开的声音，捕捉对方的身位。方彻猛地递出一拳，长拳直驱，荡开了雨水，打出一片真空。周青青的长腿鞭打而来，与方彻的一拳蜻蜓点水般碰撞。下一刻，一声凄厉至极的惨叫撕裂了斗法区的上空，震得不少雨水都炸开成水粉。却见周青青甩动着大长腿，一边凄厉惨叫，一边捂着胸膛，整个身躯宛如不受控制的倒退而出，最后啪叽一声跌出了斗法区。碰瓷啊！方彻脸都黑了，他根本没有用力啊！那一拳只是试探性的一拳，甚至连八荒暴的劲力都未曾爆发。他感觉自己被摆了一道，能不能有点斗法精神？周围一片安静，所有人都无语了。体高休息区，带队老师捂住了脸，周青青这拙劣的演技。差点让他憋出内伤，羞得无言面对体高师生。操，他怎么就带了这么个东西来参赛？裁判也无语了，这样的战斗情况，他还真的是没有遇到过。没有人配合他的演出，他亦是演得如此卖力。周青青从地上爬起来，丝毫不觉得羞愧。碎胸狂魔果然名不虚传，可惜我不会给你机会的。说完，周青青还骄傲地挺了挺自己起伏的山峦，转身回了休息区。碎胸狂魔。周围不少女生选手忽然恍然，若是换了他们对上碎胸狂魔，与其被硬生生锤爆胸膛而落败，还不如干脆利落的落败。一念及此，他们不由沉默了下来。碎你娘啊！一百点专项斗法情能就这样没有了？方彻有点无语，甚至有些咬牙切齿。但是他又能怎么办呢？只能憨厚一笑，目视体高方向。好像还有一位选手，体高的第三位选手倒是没有让方彻失望。并未如周青青一样以拙劣的演技摔出斗法区而落败，他站到了最后。然而雨水之中混杂着血腥味，体高的最后一位选手瘫软的跪倒在地上
，他低头看了一眼自己抱碎的胸膛，眼眸中浮现出惨戚之色，最后扑通一声趴在了满是积水的地面。方彻则是茫然的看着自己的双拳，为什么不自觉的就朝着胸膛捶去了？这手怎么有自己的想法？裁判飘然出现，给倒在地上失去战斗力的体高选手喂下一颗丹药，随后满是复杂和怪异的看了安乐一眼。碎胸狂魔这称号挺适合你的。方彻张了张嘴。想要解释些什么，可是他忽然发现语言竟是变得如此苍白和无力。裁判没有理会他，转身看向了四周，旋即高声宣布：“皇祖出现，飞雷仙城第二高中，镇守地，寂静无人的医疗室单人间中，浓郁的药材味道弥漫着。”薛磊被接续的手掌抚摸着捆束满绷带的胸膛，扭头看向窗外，看着不断从阴沉乌云中洒落的雨珠，回想着在斗法区中被方彻一拳一拳锤爆的画面。眼眸中的疯狂就愈发的浓郁，这家伙的灵根肯定非常好，非常好，我感觉到了那股顶级灵根的美味味道。薛磊伸出了舌头，舔了舔干裂的嘴唇，缓缓起身，身上扎着的一根根输液管纷纷被他挣断。他一步一步的走出了医疗室，消失在了雨幕之中，伴着回味无穷的低吟。那灵根肯定非常好吃。第33章，奇迹缔造者，皇祖出现的队伍。乃是飞雷仙城第二高中，接下来是半决赛，将与其余三组出现的队伍角逐代表飞雷仙城参加斗法竞赛国赛的名额。国赛，飞雷仙城唯有两个名额，去年的两支队伍乃是一中与五中，而今年一中与五中也毫无悬念的从小组出现。第四支队伍仍旧在斗法比赛，但最终出现队伍，大家都大概能预估到是哪一方了。大抵是飞雷仙城的纪言高中，在飞雷仙城排名极其靠前的高中，生源一直不错。曾经有一段时间，坐稳了飞雷仙城所有高中最顶端的宝座。苏尚行对下场休息的方彻说道。方彻点了点头，对于纪言高中也有所了解，因为纪言高中乃是一所私立高中，一中和五中若非有官方教育部的资源倾斜与扶持，很难超越纪言高中。落琉璃与状态好了不少的贾胜利坐在方彻的身边，亦是远远的观战着雨幕中最后一场斗法。果不其然，最终的胜利队伍乃是纪言高中。好了。四组小组出现的队伍名单巨数出炉，胜利，你跟我一起去抽签吧。我怕接下来你可能没什么机会登场，所以参与抽签也能让你能够对这次斗法竞赛有一点点参与感，不至于躺得太过局外人。苏尚行看向了贾胜利，笑道：“鼻青脸肿的贾胜利怎么说话呢？这是什么叫躺得有点参与感？听听自己说的是人话吗？”贾胜利有些小生气，感觉自己有被苏老师所侮辱到，只是意外。接下来。我一定要登场！贾胜利攥握着拳头，信誓旦旦地喊道。洛琉璃面无表情地看着他，苏尚行唇角微翘，似笑非笑。方彻则是微微蹙了下眉头，不行啊！贾胜利若是要参战，那不是要抢他的情能，得想办法劝阻贾学长继续躺下去。贾胜利最终还是跟苏尚行去抽签了，虽然他嘴上说着不要，可手上还是很实诚。苏尚行甚至让他下手抽签，可很快苏尚行就后悔了。当贾胜利念出了半决赛队伍的时候，苏尚行有种想要拍死贾胜利的感觉。二高下一场的对手，飞雷仙城第一高中，一高啊！飞雷仙城所有仙高中排行第一，每年输送重点修仙大学的人数高达二十人，保底能输送一位学生进入三大顶尖修仙大学。这样的仙高小队走出来的全是精英啊！我就不该让你来抽签，你躺着不就好了吗？苏尚行有些懊悔，果然躺赢的人手气都不太好。苏老师。其实我觉得哈，咱们小队还是需要一个吉祥物，稳定军心的。我愿意担担此重任。”贾胜利诚恳地说道。苏尚行嫌弃地看了贾胜利一眼：“抽好签就不负责了是吧？说好打死不躺赢的呢？现在还没开始呢，姿势就已经挑好了。我们下一场半决赛的对手是一高，挑战性很大，难度很大。不过都到半决赛了，便拼一波，不要轻言放弃。”苏尚行回到了休息区，将抽签的结果告知了众人，同时开启鼓舞激励模式。方彻深吸一口气，他先前去看过一高选手的斗法。说实话，对方的斗法技巧极其娴熟，其次，对方的修为更强，最弱的都是练气八层，单单修为层面就完全碾压了二高的小队。而二高小队中，洛琉璃和贾胜利都是练气七层。洛琉璃刚突破练气七层不久，贾胜利虽然是老牌练气七层，可上场刚被薛磊折磨过，此刻沉迷躺赢不堪大用，的确很难啊。方彻挠了挠头发。也是感觉到了棘手。今晚休息，明日将进行半决赛与决赛的角逐。第三日则是个人赛，个人赛的赛程暂时还处于保密状态，具体能否对你们有优势
，犹未可知，所以莫要放松，一鼓作气搏一场。”苏尚行吐出一口气，拍掌激励道。随后，苏尚行便开始给三人分析起了艺高斗法小队两位去年参赛国的老选手的特点与擅长法术等等。与此同时，艺高那边带队的老师乃是一位成熟、充满风韵的女子。一头蓬松的头发，穿着淡黄的贴身勾勒身材的长裙，别有一番风味。周韵的面上带着微笑，很是轻松。明日的半决赛应该难度不大。半决赛的四支队伍中，二高是最弱的，因为他们今年本是打算放弃斗法竞赛，结果一不小心意外冲入了半决赛。可很显然，半决赛便是他们的极限了。除了要注意一下那位碎胸狂魔，其余的两人其实不用太过关注。那个登场过的假胜利，其实实力还行，可惜上一场被打崩了。心态大抵炸裂，不足为惧。至于那女生，没出手过，不太清楚。分析到洛琉璃的时候，带队老师周韵眉头皱了一下。听闻这女生是高一的，因中规中矩的那种，练气修为绝不可能超过练气八层，所以到时候用修为碾压就行。对付碎胸狂魔，莫要与其进行体术上的对碰，不要被他近身，拉开距离，用练气八层的法力磨死他就可以了。这种体术莽夫，找到办法能很轻松的调动，累死他。幸而不是国赛那种三人一同交锋的团体赛，否则以你们的配合与指挥，解决二高小队的新人就更容易了。周韵笑着说道，话语落下，倒是让认真倾听的三位参赛选手一时跟着大笑起来。的确，有时候体术莽夫在擅长法术的修仙者手中，的确显得很是愚笨。周韵将二高的选手分析得清清楚楚，底下的三位参赛选手一时跟着流露出轻松的笑容。周韵拍了拍手，好了，二高分析到此结束，接下来。我们来研究一下决赛的对手。夜深，飞雷仙城所有高中的参赛选手皆是入住到了镇守地提供的房间中，简单且单调的房间，没有任何的科技设备，只有一张床、一张书桌。吃过了镇守地的食堂后，方彻便回到了自己的房间，心神一动，斗法一项的提示弹出：斗法 L V 4冒号124010000方彻深吸一口气，有些激动。今天的小组赛，方彻总共上了四场，四场皆是一串三。得获 1,200 点斗法专项擒能，这可以说是他单日获取的最高擒能数量了。若是每天都能有这个数，岂不是十天就能将斗法天赋捕捉到 LV 5这个层次了？所以明天绝不能输啊！我得去参加国赛，我得进行更多的斗法对决，唯有如此，才能获取更多的斗法专项擒能。这是可遇不可求的机会，因为方彻也无法确定下一次参加斗法竞赛是否还有这样的福利。一高，就算是再难啃的骨头，也得将其啃下来。方彻眸光熠熠，但是不可否认，明日想要赢肯定是很难。方彻现在是练气六层，想要赢练气八层，不仅仅得出其不意，还得把握住所有该把握的时机。我的体术已经人尽皆知，他们明日肯定会选择限制我的体术，会封锁我的近身，所以我得想个办法破局。除了体术外，我能够出其不意，用来破局的只有符箓。方彻目光晶亮，他从床上爬起，坐在书桌前，从储物格中取出了制服工具。面对练气八层，一阶中品符箓肯定不够，得一阶高品符箓才能有所威胁。方彻深吸一口气，灵石波动涌现，静气凝神，入定皆空。之前制服天赋为 L V 3级别的时候，他尝试绘制过一阶高品符箓，从未成功过。练气八层以下想要绘制一阶高品符箓，难度极大，不少制服师甚至要修为达到练气九层才能稳稳绘制一阶高品符箓。方彻不过练气六层，一阶高品符箓。根本不可能绘制成功，但是如今制服的天赋捕捉到了 L V 4他或许可化，不可能为可能，将尝试成为奇迹缔造者。第三十四章，运气好，也许又一串三呢。夜深人静，整个镇守地十分的寂静。镇守地的指挥室内，一位身穿军装的男子端坐椅子上，正看着手中的报告。飞雷仙城斗法竞赛半决赛的队伍分别为一高、五高、纪言和二高。男子眉毛微微一挑，有些诧异。二高居然小组出现了，翟老头不是说他们二高今年放弃了斗法竞赛吗？报告军长，明日二高的对手便是一高，国赛应该还是没什么希望。汇报工作的男子正是今日负责皇祖的裁判，苦笑着说道：“赵爷啊，你小子不是二高毕业的吗？对自己的母校也这么没信心啊？”被称之为军长的男子笑着说道：“不是没信心，是差距真的很大。一高最弱的选手都是练气八层，乃是冲着国赛前十去的。”从配置上就看不到希望啊！也幸亏不是决赛三对三的团体对决，否则二高更看不到希望。赵也无奈道：“二高这一场小组赛，唯一出彩的就是那碎胸狂魔方彻了。不过体术修士太容易被针对
，一旦被针对，基本上就没了生命。赵野作为裁判，对于局势看得十分通透。军长意味深长的笑了笑，斗法看的可不全是修为，除非是大境界的碾压，否则都存在着难以揣度的意外。忽然，门外传来了敲门声，随后一位穿着白大褂的医疗修士走了进来。军长，体高的参赛者薛磊私自离开了医疗室，体高已经给报了个人赛退赛。医疗修士说道。军长闻言。眉头一蹙，思索片刻后，摇了摇头。一场失败，心理素质如此之差，这若是前往仙门碎片开辟战争，怕是要害死不少战友。退赛便退赛吧，倒是那个碎胸狂魔方彻，体术和毅力都很不错，可以深入了解一下，看看能否作为咱们飞雷仙城斗法小队的候选者。苏尚行走出房间，漫步走廊，视线落在了三间房间，正是二高此次参赛选手所住的房间。下过雨的天空依旧灰蒙蒙。今夜无月光与星光，但是方彻房间的灯光却极其明亮。其他的选手房间灯光基本都关了，毕竟经历了一场斗法搏杀，大家的精神与灵识都有些疲惫。方彻啊，真的是勤奋，连这么一点时间都不放过，卷，太卷了。但是这不正是我被修仙者所该有的精神吗？苏尚行笑了笑，却是没有去打扰方彻，也没有喊方彻早点睡。明日对决一高，本就希望不大，方彻要努力。就让他努力，只要不留遗憾就好。而与此同时，方彻的屋内，当薄影浮沫的伏笔在玄黄符纸上猛地瞥过，顿时一股灵气波动自符箓上涌动而出，隐约间有三圈近乎透明的灵气涟漪扩散开来。成了！方彻大汗淋漓，桌子上是他绘制失败的几张废符，而在书桌正中央，一张画满了繁杂且玄奥符箓的符纸，正安静地躺着，扩散着层层荡漾的灵气涟漪。成符之际。三圈灵气波，毫无疑问，桌上的符箓变为一阶高品符箓。叮，勤奋画符四小时，成功跃品制服，勤能翻倍，道具被动加持，勤能加160专项勤能符箓加四百。眼前半透明的提示弹出，方彻脸上的笑容愈发的灿烂，又解锁了新的勤能获取方式。原来成功跃品画符，勤能意识翻倍，加上道具树林沙袋的双倍勤能，直接就是四倍，爽啊！不过，爽只是一时的，发泄之后，慢慢的就会索然无味。接下来的时间，方彻便爬到了床上，开始打坐冥想，恢复因为制服而消耗巨大的灵石，维持明天的状态。翌日，天气晴朗，昨天下过的雨似乎都是为了今日的碧空万里。一些已经小组被淘汰的队伍，依旧是如鱼群般汇聚而来，期待着精彩的半决赛。多观摩斗法，对他们只有好处，没有坏处。当苏尚航带着方彻、洛琉璃和贾胜利到来的时候，斗法区已然开始了斗法比拼。斗法区中，先上场斗法的乃是纪言和武高的选手，能够走到半决赛都不是弱者，在斗法天赋和水平都极其不俗。斗法区中，法术正在对轰着，各种精妙的法术操控不断的冲击着双方的防线，比起体术修士的对决更显得简单粗暴。战斗很惨烈，毕竟斗法不留情，所以当一方的法术压过另一方。基本上，战败者就会落得一个极其凄惨的模样。或许是因为半决赛了，决定国赛名额，谁都不愿意放弃，都豁出去搏杀，想要搏一搏名额。所以，战得激烈，战出了火气。最终，这一场斗法在极其惨烈的状况下落下了帷幕。胜者一方，出乎所有人的预料，居然不是仅次于一高的武高，反而是不怎么被看好的纪言高中。最终，斗法区中依旧坚持助力的纪言高中的底牌，浑身染血。兴奋地仰起头，发出了怒吼。周围观战的选手们亦是大呼过瘾，算是小爆冷了。毕竟武中比起纪言还是强上一些。而这一场大战结束后，稍作休整，便是一高与二高的斗法比试。一高乃是飞雷仙城的老牌强队，国赛常客；而二高则算是此次斗法竞赛的一匹黑马。特别是二高出了个碎胸狂魔这样的显眼包，惹得许多女生们又怕又想看。怕是因为方彻的战斗太过残暴，场场碎胸。想看，则是因为体术爆发所带来的刺激感，那种拳拳到肉带来的荷尔蒙的释放，让他们着迷。当然，他们亦是期待着，想要看看碎胸狂魔这显眼包落败的场面。没有人看好二高，毕竟傻子都知道，二高与一高的差距大如天堑，一方一个练气八层都没有，另一方则清一色练气八层，完全是修为碾压、降维打击。过来安排一下出战顺序。苏尚行说完，看了一眼贾胜利，摇了摇头。道：“胜利，你也来听一下吧，好歹增加一点参与感，能不能说点人话？真以为躺赢不要技术的吗？”第一场琉璃上
，对手乃是练气八层，差距有，但还可以接受。你可以尽力给对方压力，不要让其赢得太轻松。若是第一场对方消耗大，不管是放弃继续战，还是换人，我们都还有机会。第二场就上方彻，方彻摘下你的沙袋，火力全开，打对方的措手不及。若是能赢最后，至少赢下一场，不算丢脸。若赢不了，也莫要气馁，明年再战。苏尚行轻声说道：“假胜利。”苏老师，那我呢？苏尚行叹了口气。放心吧，方彻和琉璃都输了，你可以选择登场或不登场，反正参与感给你准备好了。在此之前，希望你在休息区将加油声喊大声点。话语落毕，清冷着面容的洛琉璃已然起身，尚未登场，周围的空气便泛起了层层冰晶。不过，就在他打算前往斗法区的时候，方彻却是起身拉住了他白皙的手臂：“老洛，等一下。”洛琉璃长长睫毛轻颤，看了一眼自己被抓住的如藕般白嫩的手臂。身躯微微紧绷，从小到大，他这是第一次被除了家人外的异性触碰。他毫无情绪地望向方彻，仿佛在说：“你最好给一个解释。”方彻赶忙松开手，滑腻柔嫩的手感瞬间远去，轻咳一声：“咳，老洛，第一场还是让我来吧。”苏尚行和洛琉璃很同步的蹙眉。方彻笑道：“我有把握赢下一局，当然，两局也不是不可能，甚至运气好，又一次一串三也说不定呢。毕竟我答应了贾学长。”要让他躺得舒服，我总不能食言吧？第三十五章，三步登天，肉身踏风。贾胜利有点感动，方彻居然如此贴心的为他着想，为了让他能够躺得舒服，居然打算一个人扛起了所有。方彻学弟，莫要冲动啊！一高跟其他学校不一样，太强了。选手最弱都是练气八层，一串三有些不现实。贾胜利劝诫道，方彻则是露出了招牌式的憨厚笑容，并未解释什么。苏尚行和洛琉璃对视了一眼。琉璃，你的想法呢？苏尚行问道。洛琉璃清冷的面容依旧没有太多的表情，他看了方彻一眼，点了点头。随便，老洛就依我呗。方彻憨厚一笑。洛琉璃面对方彻这笑容，唇角抽了下，不由想到方彻“碎胸狂魔”的称呼。每次碎胸后，方彻似乎都流露着憨厚的笑，看似憨厚，其实内心黑的一屁。别叫我老洛，还有，别对我笑。洛琉璃冷冷道。方彻点头，好的，老洛。就当你同意了。苏尚行无奈的摇了摇头，我算是回味过来了。你小子每次都争先第一个出场，然后场场一串三，不会是把斗法竞赛当成勤奋加练的地方吧？方彻的勤奋是出了名的，如今苏尚行深有体会。二高干地，名不虚传。罢了，你要第一场上就第一场吧，反正结果都差不多。都走到半决赛了，莫要放弃，全力以赴吧。没准有奇迹出现呢。苏尚行笑着说道。方彻点了点头。随后离开了休息区，朝着斗法区走去。他一登场，瞬间就吸引了无数的目光。碎胸狂魔出来了，果然第一个登场的就是他。二高的底牌，难不成就是这个碎胸狂魔吗？可惜了，这次对手是一高。碎胸狂魔这匹黑马应该无法再继续黑下去了。周围围观的观众中，声音明显嘈杂，激动了许多。特别是女生们看向方彻的目光，既是恐惧，又蕴含着期待。二高方向。那位身材丰腴、充满风韵的带队老师周韵，看到方彻上场，鲜艳的红唇上挑弧度，流露出果不其然，一切尽在掌握的笑意。吕奇，第一场你上，练气八层打练气六层，赢得漂亮一点。注意，不要被碎胸狂魔给近身，只要不近身，你就稳了。”周韵说道。参赛的选手中，一位身材高挑的俊雅男子，带着阳光灿烂的笑容走出。“没问题，周老师，交给我。”吕奇暖男般笑了笑，随后踏上了斗法区区域。一高。吕奇练气八层，吕奇看着方彻，郑重直修仙礼。方彻看着吕奇，一时回礼。二高，方彻，碎胸狂魔啊！女孩子都是娇嫩的花朵，是用来呵护的，你怎么能捶碎他们的胸膛呢？我最看不惯你这种人，所以这一次要代表诸多护花之人，好好收拾你。吕奇摇了摇头，望着方彻的眼眸，浮现些许的鄙夷。女孩子就是娇嫩的花朵，得呵护，得吸养。方彻这种莽夫，就是得他这样的暖男来教育。我都锤的，一视同仁，公平公正。方彻觉得需要纠正一下，挽救下自己的名声。吕奇却是摇头，表示他不听。他只看到了方彻锤爆女孩子的胸膛，每次锤完都笑得可开心了。对女孩子无礼的碎胸狂魔，必须得到制裁。吕奇高声阵阵，裁判还是赵野，听着二人的对话，都不禁无语。这吕奇什么奇葩？上了战场最容易中美人计了。He too is. 阿基，赵野还是觉得方彻更顺眼些。半决赛第二场开始，赵野不想二人再继续斗嘴下去，
，直接宣布了比赛的开始。话语落毕，赵野身形直接消失，而斗法区中的气氛也一下子变得剑拔弩张了起来，法力波动瞬间扩散。吕奇不敢轻视方彻，连续一串三的碎胸狂魔，谁敢轻视他，肯定要吃亏。他秉持着周运的策略，与方彻拉开距离，不给对方近身的机会，这是应对体术修士一贯的策略。脚尖点地，身上的衣袂鼓荡起来。吕奇在撤退的时候。法力涌动到了指尖，流光溢彩，开始施法。踏风术，吕奇的身形竟是在一阵风浪吹拂之下，漂浮到了斗法区的上空，距离地面足有十米。而吕奇人在高空，五指还在跳动结印，法力源源不断的被他引渡传导而出。轰！一道道锋锐无比的锋刃在高空凝聚，密密麻麻的朝着方彻便是铺天盖地的席卷而去。简单粗暴的战术，就是以火力压制，要将方彻彻底的轰杀。修仙者最强的是什么？便是那狂轰乱炸的法术，砰砰砰，锋刃斩在地上，留下了凹陷刀痕。每一道锋刃都无比的锋锐，铺天盖地砸下，宛若被子弹扫射，地面瞬间噼里啪啦炸开，无数的尘土飞扬，迷蒙了斗法区中的画面。方彻则是飞速的腾挪，入定灵石扩散，感知周围方寸的情况。锋刃靠近，便灵石便立刻反馈肉身，肉身做出调整，躲开锋刃。故而，在所有人的目光中。此刻的方彻就宛若在刀尖上跳舞的舞者，轻描淡写间，慢慢的躲开了一道道锋刃，扬起的烟尘像是舞台上喷洒的干冰，竟是有几分如梦似幻之感。躲，一直躲肯定会出错的，只要你挨中一道锋刃，你就完了。半空之中，吕奇身上衣袂在风中鼓荡，对于不断躲避开锋刃的方彻，他并不担心，他就像是一个耐心的猎人，他练起八层的法力，足够与方彻消耗下去。魔，亦是一种战术。方彻很明显是不想磨下去的，练气八层的确很强，但是在躲避锋刃的同时，方彻抬起头，面色有些古怪的看着漂浮在半空中的吕奇：“你怎么敢的呀？悬在半空当个靶子，都省得我去束缚你了。”方彻不由一笑 ，L V 四级别的斗法天赋让他一瞬就有了应对的办法，连续动用法力轰炸出锋刃，对于吕奇这位练气八层而言，亦是不小的消耗。一波又一波的锋刃轰炸之间，总有一个置缓。需要重新凝聚法术的时间。咚！当吕奇微微喘息滞缓的时候，方彻那在刀尖上跳舞的身形猛地止住。下一刻，一声怒吼，方彻猛地朝着吕奇的方向甩出了手臂。那套在手腕上的树林沙袋顿时飙射而出，速度极快，像是一颗迸射的子弹。加上树林沙袋本身的重量，就宛若一颗数十斤重的石墩子甩出。另外三个树林沙袋也同样被方彻给甩出。吕奇眉头微蹙，操纵锋刃斩出，欲要将沙袋劈开。然而，锋刃撞在沙袋上，直接爆碎。那沙袋是大力沉，无比沉重。吕奇漂浮在半空，面色微变，赶忙微操着踏风术，宛若风筝般躲开了这速度极快的四个树林沙袋的抛砸。可下一刻，吕奇面色微变，因为四个树林沙袋正好封锁了他的四个方向。他想干什么？难道想升空来打我？他只是体术修士，难不成会飞吗？对了，这碎胸狂魔好像是个制服师。难道他绘制出了能飞行的符箓？不对，可飞行的符箓最低都是一阶高品，他不可能绘制成功。吕奇心头思绪百转千回，想了许多，在思考方彻这般做的目的。可下一刻，他瞳孔紧缩，宛如看怪物般看向了底下斗法区中的方彻，却见方彻双腿猛地弯曲，整个像是蹲马步般下压。随后，方彻仰起头，发丝如火焰般燃烧，肆意飞扬。八荒暴，一声长啸。方彻双腿狠狠地蹬下，斗法区的地面顿时如遭受巨力冲击，如蛛网般密布裂散。八荒暴的二重劲力狠狠地炸开，地面荡漾开来，两圈圆环状的烟尘波浪，使得方彻的身躯宛如火箭般弹射跃起。三重劲力紧随其后的炸开，一步两步三步，三步登天，肉身踏风，直上十米，与吕奇方寸之间，面贴面。第三十六章。教科书式的越级，斗法区的地面震动，轰鸣之音尚未散去。唰，借助弹射力量冲天而起的方彻，三步登下，三次尽力爆发，留下一道瞬一般的残影，出现在了被树林沙袋给封锁了一栋身形的吕奇面前。面贴着面，鼻腔中喷薄出的灼热气息，甚至都让吕奇清晰的感觉到。方彻目光炽盛，八荒暴运转，体内劲力再度滚滚汹涌，如惊天骇浪拍打筋骨，声爆如惊雷。吕奇被强盛的气血冲击了一脸，那阳光灿烂的暖男面容便只剩僵硬，宛如死灰。完蛋了！吕奇喃喃
，四周被风彻砸出的沙袋所封锁，他根本无法挪移。踏风术的控制也很难实现快速的挪移。看着气血如虹、钻握双拳、恐怖如恶魔般的方彻，吕奇汗毛倒竖，他赶忙手捏法诀印记，取消了风刃术，转而结灵气护罩的印记。可方彻却根本不给他机会，在下坠的瞬间，一拳已然砸出，八荒暴二重天的身体素质和力量极其恐怖，根本不是吕奇这样养尊处优。不注重身体素质的暖男能够抵挡的，空气似乎都传来了音爆。方彻的一拳直接打散了吕奇结印的手势，硬生生的垂在了吕奇的胸口，骨骼爆碎声，脏器破裂声，鲜血迸洒。吕奇眼眸紧缩，后背高高的隆起，像是罗锅般，鲜血如丝绸般从他口中倾泻洒下，痛，太痛了！仿佛经历片刻的凝滞，吕奇的身形便宛如一颗炮弹，从十米空中坠下，最后狠狠的砸在了地上。砰砰砰砰！四声剧烈如炮弹般的炸响轰鸣，那是方彻的四个树林沙袋从高空加速度砸在地面的声音。四个大坑浮现，拱卫着吕奇那胸膛爆碎、瞳孔茫然、眼角滴泪的身形。方彻的身形则是轻飘飘的落下。我说过，我很公平的，男女都锤。方彻看着倒在地上的吕奇，挠了挠脑袋，憨厚一笑，说道：“碎胸。”吕奇仅存的意识中浮现出一抹对碎胸狂魔的恐惧，脖子一歪。意识消失，四周一片安静，鸦雀无声，唯有方彻那认真解释的声音响彻滚滚。裁判赵野无声无息的出现，立刻给吕奇喂服下了丹药。看着吕奇那几乎透烂的胸膛，不由深吸一口气。好惨，练气八层，遇到个练气六层，居然被打得如此凄惨。本该是一场练气修为层面上的碾压，可表现出来的却浑然是一场斗法经验上的碾压。斗法经验，这个碎胸狂魔的斗法经验极其丰富。除了癖好不太好外，从斗法开始的算计到施展都近乎完美，将自身体术优势发挥的淋漓尽致。一场教科书式的越级而战，周围沉寂了许久，随后纷纷传来了倒吸冷气的声音，不可思议的神情涌上每个人的面庞。众人意识终于是恢复了躁动，随后激动情绪喧嚣炸开，沸反盈天。我低的青鸟哦，练气六层，干掉了练气八层，好猛啊！二告居然先下一局，这碎胸狂魔他居然再飞。不是他一个体术修士，居然能飞，飞个锤子，那是借助体术的反冲力跳跃上天，借短暂滞空的力量锤烂吕奇的胸膛。吕奇无惨，斗法区周围的观战者们彻底炸开锅，难以遏制自身的情绪。怪物啊，碎胸狂魔，太猛了！一些女生美眸中熠熠生辉，甚至对于碎胸狂魔的恐惧都消散许多。修仙的世界终究是崇尚强者，当你足够强，一些微不足道的癖好就可以忽略。甚至被这样的强者的小拳拳捶一下胸口，也并不是不能接受的事。周韵飞速冲入了斗法区，带着医疗成员将丧失意识的吕奇带下去医治。他看向了方彻，眼眸中有不可置信。他忽然觉得对方彻的研究还是太少了。昨夜提前研究决赛对手，好像有那么一点点狂妄了。方彻自然察觉到了一高带队老师的目光，憨笑回应。周韵冷着脸回到了休息区，深吸一口气，看向了一位女生金娜娜。这一场你上，全力以赴，不要保留了，当决赛来打。周韵沉声道：“是，周老师。”那叫做金娜娜的女子眼眸中流露凝重。吕奇的落败让她吃惊，她亦是重新审视的碎胸狂魔的实力。不过说实话，方彻一路以来的表现，让身为女生的金娜娜对上方彻这碎胸狂魔莫名感觉到了压力。但是，身为艺高选手的荣誉感，让她不能轻易认输。斗法区中。方彻短暂回到休息区中休息，调整状态。他收回了四个树林沙袋，收到了储物格子中。叮，你勤奋的与对手交锋，且越二级战胜对手，获得额外奖励宝箱碎片三分之一，专项勤能斗法加一百。半透明的提示自眼前浮现而出，方彻眼眸微微一亮，没有想到这一战还有这意外之喜。因为这一战他取下了树林沙袋，所以道具的加持没有了，倒是颇为可惜。不过。出现个奖励宝箱碎片，足以弥补这份可惜。还差两枚碎片，就能凑齐个完整的宝箱了吗？不知道这一次的宝箱中藏着什么好东西。看来老天爸爸注定要让我一串三。方彻深吸一口气。此刻休息区中，苏尚航有些惊喜，没想到第一场取胜比起想象中轻松了不少。方彻要休息吗？苏尚行问道。方彻摇了摇，他站起身，双眸如火。我现在身体造的不行，我要发泄，我要一串三。话语落毕，方彻便大步朝着斗法区行走而去。不过
，因为斗法区的地面被先前的战斗给轰击得坑坑洼洼，需要一段时间修复。方彻又不想让自己火热起来的血液冷寂下去，索性直接在斗法区的周围，众目睽睽之下，佩戴着树林沙袋，开始做单指俯卧撑、急速高抬腿、转跨360度原地跳等等高难度的动作，勤奋修炼，保持身体的火热，不浪费任何一点时间。裁判赵野仿佛看神经病一样看着勤奋锻炼的方彻，不过方彻没做什么过分的事，便也不去管。十分钟后，坑坑洼洼的斗法区已经被修复完毕。与此同时，艺高的选手，一位染着金发、五官精致而妩媚的少女，正鼓着双颊，红唇微动，一边走来，一边口中在嘟囔着什么：“我不怕他，我不怕他，我是平胸，我不怕这个碎胸狂魔。”方彻，那个上个被锤爆的你的队友，应该比你更平一点。你该自信起来，不要妄自菲薄。方彻想了想，憨厚一笑，好心好意的开口提醒。这金发少女似乎也被他碎胸狂魔的气魄给吓到了，或许会像之前体高的周青青一样，委婉的认输。上个队友，你说的吕奇，吕奇是男的呀、啊？老娘他妈谢谢你啊！你这是好心吗？这是在搞心态？手段卑劣的碎胸狂魔，他怎么能让这样的人继续赢下去呢？得打爆他！仿佛在这一刻，有斗志燃烧了起来。金娜娜气鼓鼓地拿出了一根橡皮筋，将自己披散的金发捆束，扎起了马尾，旋即摆开斗法架势，身上磅礴的灵气威压席卷而开。一高，金娜娜，练气九层，第三十七章，一阶高品符箓，流火囚笼。金娜娜看向方彻，红唇滚圆，吐出口气。自我介绍完毕的瞬间，整个人身上的气质顿时一变，灵气威压轰然宣泄。方彻感知这份威压，肩头微微一沉。面容上憨厚的笑容顿时一凝，练气九层，全是练气九层，能够在高中阶段就达到练气九层的修士，极其罕见。每一位必然都有着极佳的天赋。这金娜娜好像还只是高二吧？方彻立刻不觉得这一战会容易了。金娜娜和体高的周青青不一样，甚至会是他迄今为止遇到的最困难的一场战斗。二高，方彻，练气六层。方彻亦是自我介绍道，那被威压压下的肩头骤然提起。练气六层很难想象，你这个万恶的碎胸狂魔居然只是个练气六层，你给人一种违和感，差点以为你是个战无不胜的练气九层。金娜娜神色复杂的看着方彻，不过我不会手软的，我会学你捶碎其他女人胸膛时候那样，心狠手辣。不裁判赵野并未给他们太多闲聊的时间，斗法开始，请选手准备。随着话语落下，半决赛第二场便开始了，在裁判的身形消失的刹那。金娜娜修长的手指便猛地掐起了印诀，打了一道法诀在自己的身上。一孔术，方彻眼眸一凝，最近勤奋恶补了法术知识，对这种法术也有所耳闻。这是一种一阶下品的调动情绪的小法术。金娜娜直接给自己施加一孔术，主要目的是为了隔绝碎胸狂魔带来的恐惧感，不会因为这种恐惧感而影响到战斗能力与心态。方彻不由赞叹了一番。施加了一孔术后的金娜娜眼眸中的恐惧与紧张消散。白皙的长腿在地上猛地一弹，下一刻，在方彻眼眸紧缩之中，金娜娜的身形不仅没有后撤拉开与方彻的距离，反而主动的冲了过来。而在奔跑的过程中，金娜娜手中猛地掐印，天地间的灵气以极快的速度汇聚波动，轰轰轰！斗法区的地面直接炸开，一根根碧绿粗大、长相奇怪的藤蔓破土而出，狰狞甩动，瞬间捆束住方彻的双腿，紧紧的束缚。原来，在刚才闲聊的时候，金娜娜那恐惧的面容之下。便已然做好法术上的蓄势待发，方彻毫不犹豫，体内劲力如惊涛骇浪般轰鸣，冲击着那封困他双腿的藤蔓。L V 四级别的斗法天赋让他几乎本能的做出了反应，可是毕竟是练气九层修士施展的法术，方彻根本没有办法短时间内轻易的破开。金娜娜冷酷无比，施加了一孔术后的他，压抑自身恐惧，情绪上竟是流露出了兴奋，一道道法术从他手印中被他展现而出，他俯冲而来的身躯前方。顿时有密密麻麻的藤蔓翻滚覆盖，在他面前，藤蔓组成了尖锐的三角锥。金娜娜前冲的身形就像是带着尖锐的三角锥，朝着方彻发起乘风破浪的冲锋，最终将凿穿被捆束住身形的方彻。那藤蔓组成的三角锥也将洞穿方彻的身体，速度太快了。那三角锥的顶部破开空气，让气流往两侧排开，带起尖锐的轰鸣声音，如高速旋转的电风扇扇叶转动排风的音浪。哪怕方彻身体素质再好。被这样的藤蔓锥子撞中，也必定会被撞出个大洞。他是体术修士，不是铠甲勇士。斗法区外，一高休息区中，带队老师周韵松了一口气，红唇上挑，结束了。不愧是娜娜，今年突破到练气九层后
，实力更强了。这碎胸狂魔这一次怕是要反而被凿穿胸膛。体术修士很灵活，与其选择自身悬空，以锋刃清扫战场的方式，都被方彻抓住机会。那金娜娜就反其道而行，用上品木林根的清河法术，以近乎顺发的方式束缚方彻的身形。练气境修士的入定灵石很难对顺发法术做出反应，并且躲开。一旦被束缚住，方彻就成了个靶子，根本做不到。如躲避吕奇峰刃术那般灵动，身体素质的优势被彻底的扼住，根本展现不出来。另一边，二高休息区中，苏尚行也是看透了这一点，叹息了一口气。练气九层啊，方彻输的不冤。半决赛果然还是很难赢啊！一中不愧是一中，这金娜娜应该是上品木林根，那法术近乎顺发无解。苏尚行斗法经验丰富，这一战他根本想不到解决办法，哪怕将自身置于其中，也看不到任何破局的办法。方彻并不慌乱，面对这近乎绝境的场面，他那提高许多的斗法天赋让其临危不乱，这是基本的斗法素养。心头微动，看着快速拉近距离，如一柄巨型枪头凿来的金娜娜，她不再执着于破开腿上的藤蔓束缚，从口袋中掏出了两张玄黄符纸绘制的符箓，一张乃是一阶中品的防御符箓，另一张则是方彻唯一的底牌——昨夜加班加点绘制的一阶高品符箓。入定灵石汹涌而出，方彻毫不犹豫。选择两张激发符箓，一张防御，一张进攻，明火乍现，符箓自燃，燃烧殆尽后，顿时沸腾的灵气波动扩散，一大团火光在方彻眼前爆发，火光宛若漩涡般，无数的火球从那火光中迸射而出，宛若下了一场火焰流星雨。火焰流星雨洒落在地上，地面像是泼洒了火油，火焰瞬间蔓延。方彻激发的防御符箓挡下了火焰流星，另一边，金娜娜前冲的身形猛地止住，因为。他发现他所掌控的那些藤蔓被火星触及，燃烧起来了。藤蔓被焚烧后，丧失了锋锐。他预估，冲到方彻面前，藤蔓的坚韧与锋锐程度，怕是无法洞穿方彻身体。火克木，一点明火可焚山万里，令绵延的山脉沦为焦炭废墟。不过，前提是方彻引动的火焰的威力并不弱。如果是炼气六层的火焰法术威力，肯定不够。可一阶高品符箓就完全不同了。一阶高品符箓。炼气九层的制服师才能绘制的一阶高品符箓，什么鬼？金娜娜心头震动，她知道碎胸狂魔方彻是制服师，可怎么都不曾想，他居然能动用一阶高品的符箓，不可能！金娜娜不可思议的怒喝：“作弊！”碎胸狂魔在作弊。不过此刻处于斗法阶段，哪怕碎胸狂魔真的作弊了，也要等这场斗法结束之后，他们申诉再做评判。藤蔓锥子被触之即燃的火焰给笼罩，金娜娜咬住丰润的红唇。那止住的身形再度前冲，打算一鼓作气，依旧撞向方彻的身躯。火焰虽然焚烧着藤蔓，但是想要彻底焚烧破败是需要时间的。锋锐虽然不在，可撞伤方彻还是可以的。然而，金娜娜低估了方彻所绘制的这张一阶高品符箓的威力。方彻五指一攥，一阶高品符箓，流火囚笼。轰！那落在地上的一个个火焰流星坠落在金娜娜的周围，猛地迸发出火焰柱子。竟是宛若个露天的牢笼一般，将金娜娜给封锁。锥形藤蔓撞在了火焰墙上，难以冲破封锁，慢慢的被焚为了灰烬，散落满地。金娜娜毫不犹豫，抛下了被焚烧的藤蔓，给自己加持踏风术，朝着露天牢笼的顶上脱身，脱离这一阶高品符箓笼罩的范围。趁着金娜娜不再冲锋的时机，方彻抬起手，法术延环浮现，焚烧断了束缚他双腿的藤蔓。下一刻，方彻脚尖点地，彻底解开树林沙袋束缚的他，一跃而起。出现在了火焰牢笼的上方，恰好加持了踏风术的金娜娜刚刚漂浮在空中。金娜娜看到了方彻，便想到了第一场吕奇被锤爆的胸口，霎时心头一紧。他五指一攥，近乎顺发的木藤法术不断从他身后迸射而出，宛如触手般朝着方彻爆射抽去。藤蔓似是有灵，如长矛般呼啸迸射，可是这些木藤却给了方彻于空中借力的地方。身体素质极高的方彻。脚尖点着木藤，便在空中实现了藤魔转移，如空中芭蕾般躲开了一根根藤蔓长矛。没有树林沙袋限制的方彻，身轻如燕，宛若残影闪烁不断。每一次闪烁，都会有拳头如雨点般砸在了金娜娜的身上。啪啪啪啪啪啪，无数藤蔓炸裂，木屑横飞。金娜娜身躯在空中左摇右晃，不住颤抖，像是被机关枪给不断扫射中身躯似的，鲜血不断的炸开，形成血雾，迷蒙着空中。不过。这一次，方彻为了挽救自己碎胸狂魔的名声，拳头特意避开了金娜娜的胸口。当方彻如片羽毛般轻飘飘的落地后，金娜娜的身躯才后知后觉的落下
砸在地面。他颤抖的手触摸着自己的胸口，发现胸口被自己所召唤的锋锐木藤给洞穿了，顿时有泪水在眼眶中打转。我我就知道，碎胸狂魔。金娜娜嘴唇嗫如一阵，最后晕厥了过去。方彻有些无言，他真的已经避开了，可金娜娜居然被他自己的召唤的藤蔓给贯穿胸口，他比窦娥还冤啊！胜者。二高方彻，裁判赵野适时出现，给金娜娜喂下了珍贵的丹药。与此同时，休息区中的周韵瞬间出现在了斗法区中，施展法术给金娜娜疗伤的同时，双眸发红，盯着方彻：“我要申诉，作弊！”他在作弊。第三十八章，正一身清白，碎胸狂魔方彻作弊了。周韵在治疗金娜娜的时候，同时恶狠狠地盯着方彻，对裁判赵野提出了申诉。他只有练气六层的修为。刚才却动用了唯有炼气九层才能绘制的一阶高品符箓，这便是作弊违规。周韵斥喝道：“他很愤怒，炼气九层的金娜娜可是他的宝贝学生，本来以为是板上钉钉的胜利，却没有想到被方彻阴了一手，败了不说，还落得个凄惨下场。”方彻刚刚打出足足三十六拳，每一拳砸在金娜娜娇柔的身躯上，使得金娜娜怕是浑身骨骼都碎裂了。周韵是又心疼又愤怒，因为若是没有那张一阶高品符箓。方彻根本不可能限制金娜娜的攻击，挣脱藤蔓束缚，实现反击。虽然说斗法本就不能心软，可若是因为方彻作弊而导致金娜娜落败，遭受重大创伤，周韵不服。方彻伫立在地上，大口大口地喘息着。与金娜娜这一战，别看交锋的时间短暂，可方彻消耗极大，不管是体力、灵石还是法力的消耗，都是迄今为止最大的一次。激发一阶高品符箓，消耗的法力和灵石超出方彻的预估。法力险些被吸干，达到入定中期的灵石也几乎耗尽。不过，只要能胜，这一切消耗就都值得。丁，你勤奋的与对手交锋，且越三级战胜对手，获得额外奖励宝箱碎片三分之一，专项勤能斗法加三百。方彻眼前浮现出了面板提示。稍有遗憾的是，击败炼气九层的金娜娜收获的宝箱碎片依旧只是一块，倒是专项勤能翻了三倍，也算是聊胜于无。周韵的质问，方彻并不在意。是否作弊？他心头门清。轰！周韵望着神态不以为意的方彻，美丽的容颜上顿时有怒意涌现。风鱼的身躯上，一股威压轰然爆发，那是筑基后期的威压。作弊了，你还不以为意，丝毫没有半点歉意与心虚，你还觉得很光荣？周韵筑基后期的威压如山岳般压在方彻的身上，要将方彻压垮，压得跪服。他已经认定方彻作弊，所以丝毫没有收敛自身契机。然而。方彻自然不能承认自己作弊，况且他本身便未曾作弊，心头坦荡，故而面色肃然，腰杆挺得笔直。这位老师，我没有作弊，亦没有违规。方彻一点都不慌，因为这张一阶高品符箓乃是他亲手所绘制，自然淡定从容。周韵，一切尚未定论，收敛气息，否则判你干扰斗法竞赛，取消一高的参赛资格与奖励，且将对你做出惩罚。裁判赵野冷喝道：“体态丰腴的周韵才是收敛了气息。”但面色还是很生气，周围早已经哗然了起来。观众们目光之中同样浮现出了质疑之色。作弊啊！这铁定作弊了！一阶高品符箓都拿出来了，没有一阶高品符箓，这碎胸狂魔必败无疑。对啊，简直是不要脸！二高为了赢，居然搞这样的小动作，恶心！碎胸狂魔本就恶心，现在更加恶心了。人品烂到家了，简直让人作呕。此起彼伏的喧哗，响彻不休。金娜娜的落败。以炼气六层胜炼气九层，这夸张的越阶让他们心头极其震撼。碎胸狂魔这个显眼包，在这一场斗法竞赛中出尽了风头，不少人早就眼红了，想将他拉下神坛。这个机会自然不会错过。各种各样的言论如洪水猛兽般，掀起惊涛骇浪，汹涌的冲向了方彻。要将他淹没，令他窒息。将一个人推上神坛很容易，要将一个人毁掉同样不难。二高休息区中，洛琉璃和贾胜利早已坐不住了。不过，苏尚行让他们好好待着，自己则面色严肃无比，出现在了斗法区中，将方彻护在了身后。周韵，别急，一切等申诉结果。”苏尚行说道。周韵冷冷看着苏尚行，没有再说话。咻！一道身影出现在了斗法区中，不是别人，正是身穿军装的魁梧男人——飞雷仙城镇守地镇守军的军长徐清。赵野、苏尚行和气头上的周韵见到来者，纷纷直军礼。他们知道这位军长的身份。自然不敢造次，毕竟军长徐清说是飞雷仙城最强者都不为过。军长徐清点了点头，深邃的目光看向了方彻。
，斗法竞赛规定不能使用超出自己境界范围的符箓、丹药、法器。你练气六层的修为，哪怕身为制服师，所能使用的符箓最高也就一阶中品。你使用的一阶高品符箓流火牢笼，属于违禁违规，于斗法竞赛中作弊。按规定，取消你参加斗法竞赛资格，且全程通报批评，并且罚款十万善功。小家伙，你有什么要为自己辩解的吗？军长徐清淡淡道。方彻原本还挺淡定从容。可当听到要罚款十万善功，再也淡定不了，生怕被误判了，背负十万善功的巨债。他赶忙看向了军长，鞠躬行礼后，开口道：“军长，我没有作弊，这张一阶高品符箓流火牢笼，乃是我亲自绘制。”话语落毕，斗法区中顿时安静了下来。大家没有想到方彻居然会给出这样的解释，意料之外，却又情理之中。你修为不过练气六层，如何绘制一阶高品符箓？你就是在狡辩，你以为这样就能脱罪吗？周韵冷笑了起来，并不相信炼气六层能绘制一阶高品符箓。或许方彻在制服一向尚有天赋，可就算天赋再好，也不可能炼气六层绘制一阶高品符箓吧？周韵不相信。安静下去的周围再度嘈杂了起来，嗤笑声、嘲讽声此起彼伏。大家都是经历过义务修仙教育的，自然清楚制服的一些定性规则。裁判赵也叹了口气，苏上行蹙着眉。道士军长徐清看着方彻认真的神色，意外的挑了挑眉。哦。确定是你自己亲手绘制的，徐清道。方彻郑重点头，确定。你现在是飞雷仙城高一学生，你的制服老师是南离火，你跟随南离火制服多久？徐清问道。方彻没有隐瞒，半个月。周韵高耸的胸膛都快气炸了，半个月你就说你能绘制一阶高品符箓，你还狡辩说你没作弊？苏尚行眉头蹙着，没有说话。制服一道，他是废物，没有插嘴的资格。徐清意味深长地看着面色平静的方彻，半个月啊，口说无凭。这样吧，你若当着所有人的面绘制出一张一阶高品符箓流火牢笼，就算你没有作弊，一身清白，如何？苏尚行、赵野还有周韵的目光都落在了方彻的面容上，想要从他面容上捕捉惊慌失措的情绪波动。然而，方彻挠了挠头，憨厚一笑：“周老师，其实我不喜欢大家喊我什么碎胸狂魔，碎胸什么的都是巧合。”毕竟我又不是什么恶魔，我更喜欢大家喊我“奇迹缔造者”。随后，方彻看向了军长徐清，目光澄澈，没有半点畏惧和犹豫。好，我愿选择当场制服。朗朗乾坤，众目睽睽，正一身清白。第三十九章，震惊全场的自信制服，洁白衣全得，澄清有片心。方彻没有丝毫的犹豫，做出了选择。他甚至满腔皆是自信，答应当场绘制符箓，以正一身清白。这份自信。这份坦然令人动容。军长徐清也眸中闪过一抹异色。强大的修士都有各自的识人数，他看出方彻的自信与坚定，不似作为。这小子是真的很自信。练气六层，绘制一阶高品符箓。若真有这份天赋，未来势必是个足以冲击四阶制服大师的天才啊！周韵抱着昏迷的金娜娜，冷厉的看着方彻。服用了丹药的金娜娜伤势已然恢复了过来，但是意识依旧处于昏迷状态。方彻若是用正常手段胜了金娜娜，周韵不会这么气。可他认定方彻使用了超出自身所能携带的一阶高品符箓，认定方彻品性不行，所以很生气。见到方彻答应的果断，并未轻易松口。既然你敢答应，若你真的成功绘制出一阶高品符箓，那我便主动向你道歉，且为你名誉上的损失做出赔偿。周韵主动开口道：“苏尚行此刻自然要站对自己的学生，眉头微蹙，道：‘什么赔偿？’”周韵瞪了苏尚行一眼。他与苏尚行乃是老熟人，乃是同一所重点修仙大学毕业，接受了飞雷仙城的教育任务，却未曾想，如今他竟是与苏尚行斗上了。一万善功的赔偿，外加十点功德，如何？周韵咬着丰润的红唇，说道：“这已然算是非常有诚意了。”苏尚行尚未有所反应，方彻已然抬起头，看向了周韵，眼睛微微泛光。“周老师说的当真？”方彻赶忙问道。“苏尚行。”他已然感觉到了方彻那勃勃迸发的贫穷之心不住的颤抖，苏尚行已然可以确认方彻没有作弊了。毕竟他那么穷，哪里搞来的一阶高品符箓？一阶高品符箓的价格可不便宜，比起同级别的法器或许便宜许多，但是至少也是六七千善功起步。方彻买不起，一念及此，苏尚行忽然不担心了，甚至隐约间有些激动。如果说方彻真的以自身水平绘制出一阶高品符箓，那意义重大。意味着二高诞生了一位天才制服师，另外意味着二高在这场飞雷仙城的斗法竞赛中有九成的把握晋级决赛，获取国赛名额。
我跟你个学生做出的承诺，难不成还会反悔？前提你是真的能够绘制出一阶高品符箓，证明你没有作弊。”周韵冷声说道。方彻感觉还不保险，扭头看向了军长徐清。如今在场，就徐清的身份地位最高，有他做担保，方彻才觉得有保证。徐清瞬间明白了方彻的心思，笑了笑：“放心，我给你们做担保。”方彻顿时咧嘴笑了起来，毫不犹豫的盘膝坐下，取出了最后仅剩下的一瓶灵液。这瓶灵液乃是他的灵根补贴最后留存的资源。方彻之前都是先用灵石，如今众目睽睽之下，自然不可能使用灵石，只能使用这最后一瓶灵液。当着所有人的面，方彻开始汲取灵液中的灵气，恢复法力，顺带的还取出了一张一阶中品的冥想符。引动之后，开始恢复灵石，双管齐下，调整自身状态，为绘制一阶高品符箓做准备。一阶高品符箓的绘制并不容易，我需要保持灵石和法力的全盛状态。方彻睁眼看了周围众人一眼，随后沉下心进入修炼模式。他几乎是瞠目结舌，又被方彻抓住勤奋内卷的机会了呀！你放心恢复，若是你真的绘制成功，灵液和冥想符的消耗，镇守的都会赔偿给你。徐清看着一言不合就坐在地上，开始进入修炼模式的方彻不禁乐了起来。一时间，镇守地内的气氛变得十分的诡异。周围本来在质疑与谩骂方彻品性不佳的众人，纷纷沉默了下来。一个个盯着那盘坐着当众修炼的方彻，都是情绪复杂。周韵带着金娜娜下去治疗了，片刻后便又回到了斗法区中。二高休息区内，洛琉璃有些恍惚。方彻说那一阶高品符箓是他所绘制的，他对此没有任何的怀疑。他相信方彻，那是一种没理由的相信。他见过方彻没日没夜的苦修，没日没夜的勤奋修炼。如此勤奋的人，不屑于用卑劣的手段来获取胜利，也不可能会拿炼制一阶高品符箓这样的事。来满足虚荣，洛学妹，你看看他，又成了显眼包了。贾胜利则是有些麻木。方彻明明是他们这支小队中修为最弱的，可为什么却是最显眼的？先是扬名的碎胸狂魔，又有如今于所有人注视下修炼的姿态。方彻是显眼包体质吗？洛琉璃没有回答他，但是他的心中有答案。有的人注定会发光，不管在哪里。正好一个小时过去。一瓶灵液见底，方彻身上的气息鼓荡，法力汹涌。他睁开眼，经脉之中似乎有法力滚滚奔鸣。叮！你众目睽睽之下，勤奋修炼一个小时，灵气突破修为上限，勤能加十，破镜符绘制符箓及技巧加一，勤奋不分场合，永不放弃努力。眼前提示弹出，方彻先是一阵欣喜，因为这次提示似乎报奖励了。可很快，欣喜不见，眼底闪过一抹慌乱。糟了，要突破了！方彻睁眼。蹙眉慌乱道：“周围人都注意到了这一幕，不禁无语。方彻此刻的状态，像是要从炼气六层突破到炼气七层的架势。最主要的是，明明是突破，喊什么糟了？我若是突破炼气七层，变量变化，便无法证明我真的能够亲手绘制出一阶高品符箓了。那样，我冰清玉洁的名声将不保。”方彻头疼道：“苏尚行，你特娘还冰清玉洁啊？都成本界飞雷仙城的斗法噩梦，碎胸狂魔了。”还哪里来的名声？不过苏尚行很快回味过来，因为方彻说的的确有理。徐清眉毛微微一挑，周韵眼眸冷厉，以为方彻打算故意用这伎俩来蒙混过关。碎胸狂魔的品性果然不行。方彻吐出一口气，扭头看向了裁判赵野：“老师能准备一张桌子吗？”赵野身形瞬间消失，再度出现的时候，便已然搬了一张平整的办公桌出来。方彻深吸一口气，抬起手点在自己经脉的两个点上。使得身上沸腾的灵气波动，竟然缓缓的平静下来。树灵树，你打算压抑自身的突破，完成一阶高品符箓的绘制？徐清一下子看出了方彻的目的，不由惊异道。方彻点了点头，我不能让到手的善功就这样跑了。方彻说的直白，周韵不禁无语。这家伙不懂得什么叫做委婉吗？还有，这到底是自信还是故弄玄虚？然而，下一刻，方彻从储物阁中取出了绘制符箓的制符四宝。符笔、符墨、符纸、符砚，都是方彻从南离火的制服班中顺出来的基础班，对方彻的技术没有任何的加成，但胜在稳定。没有多言，方彻调制好符墨后，便深吸一口气，将这两天积攒的250点勤能捕捉到制服一栏。符箓 L V 4冒号9501000符箓天赋在 L V 4级别中再度提升些许，虽然提升不大，但至少还是有所提升。入定中期的灵石涌动而出。L V 4级别的制服天赋，在这一刻好似天上最亮的星辰，熠熠生辉。星辰洒下了星光
披在方彻的身上，使得方彻看上去宛若在发光。徐清眼眸中闪烁一异色，周韵面容上的怒意已然消失。他知道自己可能真的误会了方彻。斗法区周围，一位位参赛者尽皆震撼的看着，却见方彻取过一张玄黄符纸，持握符笔，薄影朱砂浮沫，落笔纸上，笔尖摩挲，如树叶于微风下浮动发出的沙沙作响，笔落横画。如列阵之排云，笔落一歌，如百之怒发；笔落一点，如高峰坠石；笔落一千，如万岁枯藤。点墨之间，万象尽显。当灵气波动化作涟漪状四散开来，有股灼热之感，席卷不休时，天地万籁俱静，刹那无声无言。唯有少年意气风发，执笔立桌前，收笔翘狼毫，婉转游龙间，福禄自生。第四十章，憋不住了，让我突破一下先。当符箓成型时候，一阶高品符箓的灵气波动如圈圈涟漪扩散开来，全场一片安静，不少人眼中浮现出惊艳之色，特别是一些女生，眸光晶亮，宛如藏着星河。都说认真工作的男人最帅气，哪怕这个男人是碎胸狂魔，亦是同理。好，好帅！当一位女生情不自禁的轻声开口，打破了寂静之后，万籁俱静，便彻底一去不回。成功了！居然真的以练气六层的修为，绘制成功了一张一阶高品符箓。卧槽，这碎胸狂魔可刚可柔，刚可碎胸，柔可制服，帅啊！我错了，是我刚刚的语气重了点，我有罪。周围的嘈杂与哗然瞬间迸发，像是巨石投湖，泛起惊涛骇浪，震撼的情绪如波涛般不断汹涌。斗法区中，方彻收取了制服工具，长长吐出一口气，看着桌子上那张刚刚绘制完成、散发着灵光的符箓，面容上浮现出一抹笑意。运气不错，一次成功。周老师，这下子能证明我没有作弊了吧？方彻迫不及待地看向了周韵，可以让我看看吗？周韵说道。方彻点头，做了一个随便看的姿势，退到了一边。周韵上前，军长徐清、苏尚行和赵野三人也纷纷靠近，观摩起这一张一阶高品符箓。符箓的真假，他们其实一眼就能看得出来。的确是一阶高品符箓，且是火属性的，法力和灵石的运用都颇为精妙。笔法虽然不够成熟，但却有自己的风格在其中。很不错，军长徐清赞叹道：“他的修为强绝，对于符箓也有涉猎，自然能看出好坏。”周玉没有想到，方彻居然真的能以练气六层的修为绘制出一阶高品的符箓，这不合常理。但有的时候，天才本就是擅长打破常理，缔造奇迹。娜娜说的不冤。周玉摇了摇头，没有再继续坚持申诉，说方彻作弊了。方彻同学，是我误会你了，我向你道歉。周玉身材丰腴，并未因为自己的误判。而出现恼羞成怒之类的情绪，他很诚恳地向方彻道歉，方彻反而有些不好意思了，摆了摆手，不怪周老师，第一次完成一阶高品符箓的绘制，我自己也很吃惊，很不敢相信。周韵有些无言地听着方彻的自卖自夸，不过他并未多说什么。斗法从来都是成王败寇，胜者哪怕踩在败者头上拉屎，都是有资格的。幸而这一次是斗法竞赛，若是换成仙门碎片战争，金娜娜一旦斗法失败，下场便是死亡。方彻。将你的善功卡号给我，答应你的善功和功德不会少你。周韵愿赌服输，很是坦率。方彻眼眸中流露出喜色，没有半点犹豫和不好意思，直接报出了自己的善功卡号。这是他凭借本事赚到的善功，有什么不好意思？周韵也没有拖延，当场就给方彻转账了一万善功和十点功德，正好喂饱了方彻那空空如也的善功卡，倒是功德达到了三十点。天灵根的扶持政策是每个月有二十点功德，比起上品灵根多了十点。至于功德的作用，方彻至今尚未了解到。好了，既然矛盾解开，那斗法竞赛便继续吧。军长徐清看向了方彻，笑着取出了一瓶灵液和一张一阶高品的冥想符，这是答应你的赔偿。方彻没有客气，全部收了下来，都是他凭本事赚来的。军长徐清所给的灵液和冥想符品质都比方彻本身持有的高了一个品阶，让方彻颇为欣喜。大佬指缝间露出的一点点资源，都足够小虾米收益颇丰。方彻那瓶二阶下品的灵液，本就差不多只剩下三分之一，如今就赚了三分之二的更高品的灵液，心情十分美丽。等等，我憋不住了，让我突破一下先。方彻美滋滋地收起了白嫖来的灵液和冥想符，忽然面色微微变化，又是于众目睽睽之下，一屁股坐在了地上，解开了加持身上的树灵术，开始突破炼气七层。有着天灵根固素根基，方彻的突破并没有任何意外。不到十分钟时间，方彻便于众目睽睽之下。完成突破，成功从炼气六层巅峰突破到了炼气七层，张口吐出浊气，浑身意气风发。方彻目光炽盛，半个月时间
，从炼器三层一路突破到了炼器七层。除了勤能捕捉面板微不足道的一点点帮助之外，剩下的全凭他方彻的勤奋与努力。既然突破完成了，那斗法竞赛继续吧。徐清笑着看向方彻，遂又看向了赵野、苏尚行和周韵。秩序再度恢复，一场闹剧终结，斗法竞赛依旧要继续。但是大家都知道，一高怕是走远了。随着吕奇和金娜娜两人的落败，易高的第三人基本上没有可能一串三。毕竟那可怕的碎胸狂魔突破到炼器七层，状态完全恢复了不说，还绘制出了一张一阶高品符箓，连炼器九层的金娜娜都败在了这张一阶高品符箓之下。那易高的第三人还怎么打？认输吧！易高休息区中，周韵无奈的摆手道：“易高的第三位选手紧紧咬着唇，眼眸中满是不甘心。可是不甘心又能如何？”他的修为只有练气八层，与吕奇稍微高一些，可也仅此而已。面对状态全恢复，还掌握有一阶高品符箓底牌的碎胸狂魔，拿什么去赢？知道了，周老师。这位选手无奈的松开了攥握的拳头，认清了现实。他走上了斗法区，与等待的方彻面对面。一高，柳柳，练气八层。柳柳有些苦笑的自我介绍，已然做好了认输的准备。方彻扫了一眼，自己已然凑了两枚的奖励宝箱碎片，旋即抬头。目光极其真挚的看着柳柳学长，不要认输啊！不要轻易向命运低头。虽然胜利的机会很小很小，但是还仅存一丝希望，不是？我们不能放弃难得的希望。也许奇迹就在你的脚下。柳柳愣住，他的心似乎被方彻的话语给拨动，竟是忍不住剧烈跳动起来。奇迹就在我的脚下。是啊，若是连站都不敢站，那不就是连希望都扼杀，只剩下绝望？你说的好有道理。柳柳看向方彻。目光坚定了起来，他深吸一口气，随后摆开了继续斗法的姿势。我不会认输，我要与你战斗到底，捍卫一高的荣耀，把握最后的希望。柳柳沉声道。方彻意识郑重的摆开架势，面容极其严峻。柳柳学长说得好，真男人的字典里从没有不行两个字。柳柳斗志高然，战意澎湃，一声发自灵魂的呐喊，浑身战力之下宣泄法力。柳柳打出了修仙至今最为引以为傲的一击。胸膛爆碎，鲜血飙射，倒飞在空中的柳柳，安详地喊出了认输。第四十一章晋级国赛，宝箱到手。柳柳说的很安详，他信了方彻的鬼，居然选择去搏一搏，结果被无情的碎胸狂魔给砸碎了胸膛，凄惨落败。柳柳忽然就懂了，他觉得方彻激励他，鼓励他，给他画饼，就是为了捶爆他的胸膛。碎胸狂魔名副其实，这到底是什么魔鬼啊？柳柳发誓。他以后再也不相信什么心灵鸡汤了。随着柳柳的落败，这一场瞩目的半决赛一时落下了帷幕。一高对决二高，黑马依旧黑了下去。二高成功晋级决赛，且成功获得了参与国赛的资格，将会成为代表飞雷仙城参加大夏仙门国赛的两支队伍之一。而另外一支队伍则是私立高中纪言。在方彻获得胜利之后，底下一片安静，许多人都是恍惚不已，感觉到难以置信。二高继续延续着黑马之风。居然干掉了夺冠热门一高，成功晋级了决赛。最重要的是，一高败得太惨烈了些。到了半决赛，居然一时被人一串三落败，这简直不可理喻。而所有人的目光也都落在了方彻的身上。碎胸狂魔怕是要彻底的扬名，我们赢了呀！哈哈哈哈，我们能去国赛了呀！休息区中，躺得极其舒服的假胜利直接从椅子上蹦了起来，兴奋的手舞足蹈。苏尚行唇角一时挂起了笑意，有些恍惚，有些惊喜。他没有想到，二高今年居然会以这样的方式晋级决赛，且本不被抱以希望的二高，居然已然获得了国赛名额，这当真是有些不可思议，像是个奇迹。而缔造这不可思议奇迹的，便是方彻。体术、制服、法术，还真是给了不小的惊喜。苏尚行心情很愉悦，他带队冲击国赛，这亦是一种荣誉。本来他并不抱希望，可结果却是成功挤入国赛，有种被馅饼砸到脑袋的感觉。欢喜的气氛萦绕在休息区中，哪怕是清冷的落琉璃，冰冷的态度似乎都缓和了许多。方彻走下了斗法区，面容上笑意浓郁，浑身神清气爽。最后一场并没有费太大的力气，毕竟修为突破到炼气七层后，肉身也得到了提高，八荒暴的威力更大，解决比吕奇还要弱的柳柳自然就更容易了。苏老师，幸不辱命。方彻憨笑的望向了苏尚行，辛苦了。苏尚行拍了拍方彻的肩头，开心道。好好休息下吧，最后一场决赛不用有太大压力。我们这边优势比较大，纪言高中与武中的斗法太过惨烈，可以说是惨胜。状态对比下来，我们占据太多的优势了。
，毕竟你完成的是一串三，琉璃都没怎么消耗。”苏尚行宽慰道：“对于决赛，他其实信心很足，最主要是国赛的名额已经拿到，让他愈发的平静与看得开。”方彻点了点头，朝着贾胜利和洛琉璃招了招手后，便寻了个位置坐下。定，你又一次完成了一场越级之战，获得奖励宝箱碎片三分之一，勤能加五零，记住哦，勤奋不要停。眼前让方彻期待的半透明提示弹出，他之所以给刘柳激励，就是为了这枚宝箱碎片。你已获得了三枚奖励宝箱碎片，是否合成奖励宝箱？提示继续弹出，方彻自然是没有太多的犹豫，按照提示合成了奖励宝箱。心神一动，面板浮现而出。宿主，方彻，天赋、勤能捕捉，年龄十五，修为练气七层，勤能五十，道具树林沙袋。勤奋斗法获得的奖励宝箱，捕捉可捕捉项目：灵根、灵石、炼丹、符箓、阵法、筑气、傀儡、斗法。全勤奖不可领取。评价：稍微捕捉了些天赋，可你还有浑身上下还有太多不堪入目的拙劣之处，你还睡得着？看到宝箱入账，方彻心情极好。他看了下四周，因为半决赛结束，接下来要准备决赛，方彻便在休息区中慢慢的休整，正好也看看这奖励宝箱能开出什么。开启宝箱，方彻心神微动，一阵流光在眼前闪烁。恭喜获得神讯塔钥匙第一层，剑术三千剑雷。没有全勤奖的流光那么刺眼，但是开出的奖励却决然不俗。钥匙，方彻对第一个奖励有些迷惑。神讯塔又是什么地方？方彻有些茫然，心神一动，可以感受到手掌中多出了一枚铜制钥匙，钥匙上布满了绿色，那是铜绿，显然和钥匙有了些年岁。把玩了一会儿。方彻并未选择进入什么神讯塔，将钥匙收了起来，打算有机会再去探查。他认为的重头戏则是第二个奖励——剑术。对于修仙者而言，飞剑的驾驭是至关重要的一门学科。虽然是归类于斗法中，但其实可以单独的分科出来。或许是念头一出现，方彻便感觉眼前半透明的提示浮现了出来：剑道 LV 2冒号0 100面板竟是自然而然的将剑道从斗法一项中分离而出，而且。自动提升到了 LV 2级别，因为方彻的斗法天赋已经达到了 LV 4也能潜移默化的提升些剑术水平。接收了三千剑雷，关于三千剑雷的知识尽数映照在了脑海中。方彻睁眼，眼眸中有些复杂之色，心头的欣喜倒是降低了许多。怎么说呢？这三千剑雷剑术与他先前掌握的法术炎环其实有些类似，可以融合一些天才地宝来增加威力。像是炎环融合的乃是真火，例如赤炎、青炎、黑炎。金炎等等，而三千剑雷需要的是融合真雷雷煞。什么是真雷雷煞？例如有强大的修士渡劫过后，渡劫之地中弥留着天雷洗礼后的境况，或许便会存在着真雷雷煞。方彻立刻拿出手机登录修仙网，查询了一下雷煞的价格。这一查，整个人都骂了。哪怕是最低等的白雷雷煞，一朵都售卖价都达到了十万点善功。也就是说，他方彻哪怕拿到了国赛冠军，也仅仅只能买得起两朵白雷雷煞。甚至在修仙网上，雷煞都是有价无市的，一出来基本上就秒空。比起真火，雷煞更加的昂贵啊！天才地宝，真的是费善功。方彻咂舌不已。对于被贫穷支配了的方彻，看到这样的剑术，高兴不起来。毕竟在获得国赛冠军之前，他根本没有足够的善功去购买雷煞，哪怕是最低级的雷煞。所以他不禁有些头疼。这剑术该怎么练？第四十二章，我们是冠军。苏尚行前往商谈下午决赛的一些细节，因为下午决赛的斗法方式将与先前的规则都不一样，乃是三人上场共同交锋的方式，角逐唯一的胜利。方彻倒是没有放松，也没有偷懒，哪怕在休息区中，依旧是没有停下勤奋的脚步，冥想、练气、研究剑法、三千剑雷等等。没有人去打扰他。洛琉璃性子清冷，也在盘坐着修行。实际上，这一次斗法竞赛团体赛，说是贾胜利一路躺赢，可实际上贾胜利至少挨过揍。他落琉璃，甚至连场都没有出过，一直待在休息区中，他才是真正的闷声躺赢。但是落琉璃并没有多少别扭，毕竟能躺赢还不好吗？苏尚行很快就回来了，与他一起回来的还有另外一个人，正是镇守地的军长徐清。作为镇守地的军长，自然是大佬级别的人物，不说修为，就单单身份就盖压整座飞雷仙城。徐清一到，所有人都站起身来，方彻、落琉璃和贾胜利尽数起身。见过徐军长，三人异口同声的问好。徐清面容上满是笑容，抬起手压了压，不需要这么局促，我来是特意前来
，告诉你们一个好消息的。”徐静的目光扫来，哪怕未曾展现修为，可无意中释放出的临时威压，亦是具备着逼仄的压迫感。苏尚行则是满脸笑意，上挑的唇角却是怎么压都压不下来，压不住，根本压不住，好想笑。既然高中。在本次飞雷仙城的斗法竞赛决赛，选择了弃权，所以你们便是本次飞雷仙城斗法竞赛团体赛冠军，将以一号种子的身份代表飞雷仙城参加半个月后的国赛。徐清军长的话语很平静，可是所表达的意思却是让方彻三人都愣了片刻。纪言高中弃权了，方彻眉头微蹙，有些懊恼，怎么就弃权了？那可是三百点专项擒能啊！洛琉璃面色淡然，毫无情绪波动。仿佛弃权不弃权都与他没有太大关系，反倒是一路躺赢的贾胜利，此刻无比的茫然，双眸中满是神采在流失。不是，他们怎么就认输了呀？贾胜利反应过来，心态微微有些崩裂。他还想要在决赛的3 v 3中好好展现一下实力，至少表现出自己并非躺赢的姿态。结果呢？他建议配妥，登台却已然无对手。拔剑四顾心茫然啊！贾胜利怅然若失，这赢的真没意思。在这一刻。贾胜利甚至心情抑郁的有种想要赋诗一首的冲动。假如生活伤害了你，不要悲伤，不要哭泣，因为生活还会再补上一脚。开心点啊，大伙！哈哈，我们是冠军啊！苏尚行压抑的嘴角彻底压不住了，大笑了起来。他的声音无比的开怀。季言的认输，其实也算在苏尚行的意料之中。毕竟论及状态，季言的学生比不得二高。再加上方彻这个碎胸狂魔的震慑，以及已经得到了国赛资格，季言为了个人赛考虑。放弃冠军争夺也可以理解，但苏尚行还是很开怀，毕竟冠军是实打实的。与方彻三人的冷淡态度形成了鲜明的对比。军长徐青也是无言，二高这三个小家伙居然心态如此之稳，这可是团体赛冠军啊！居然一点兴奋情绪都没有。徐青满意的点了点头。当代年轻的修士就要有如此宠辱不惊的心绪掌控，未来临时心魔层面的突破将不再是问题。徐青看向了方彻。对了，前面因为周韵的申诉。我们镇守地未能及时查明真相，让你需要在斗法区中画符证明自己，这是我们工作的过失。所以，镇守地高层商讨后决定，与你二十点功德的补偿，另外将为你开放镇守地的资源区。徐青说完，方彻依旧是一脸茫然。一旁的洛琉璃长长的睫毛轻颤，有些心绪波动。镇守地的资源区，还有这等好事？正在开心的苏尚行也惊讶了一番。作为老师，他自然清楚开放资源区所代表的意义。看来方彻的表现让镇守的很满意，兴许是打算提前卖好，吸纳方彻加入镇守地的斗法小队。方彻，赶紧谢过徐军长！苏尚行赶忙开口提醒，生怕徐青反悔似的。方彻回过神来，立刻听苏尚行的话，谢过了徐军长。资源区的意义非常重大，正常你们高中生获得的功德，只能在进入到修仙大学后，在各大学的资源区中兑换。对你而言，至少还要过三年才能使用功德。可是这一次镇守的为你开放资源区。你可以提前使用你的功德，跟我来吧，我亲自带你去。”徐青说道。方彻赶忙跟上。镇守地范围很大，一栋栋建筑鳞次栉比，各种各样的设施十分的齐全，将修仙与科技融合的颇为完美。越是靠近核心范围，方彻就愈发能感受到强烈的威胁。那是临时自我保护反应，因为每一栋建筑顶上都架着一把把仙科武器，未曾释放，就有可怕的威胁从武器上扩散弥漫，震慑各方。修仙与科技融合的高杀伤性武器便叫做仙科武器。进入一栋大楼之内，徐青说：“这栋楼乃是资源楼，所有的资源兑换都在其中进行。”方彻经历层层的扫描检测后，终于是踏足到了楼内。自己选择一间房间，气灵会引导你登录资源网进行资源兑换。徐青提了一句，身形便消失不见。方彻深吸一口气，进入到房间。房间内很简单，像是网吧的包厢一般。摆着一面完全由玉石打磨而成的显示屏之外，便别无他物。坐在椅子上，玉石显示屏亮了起来，微光映照在方彻的脸上。请输入公民证号、学生学号、姓名。抬起手触摸玉石，检测灵根属性。方彻按照玉石提示的进行一系列操作，身份验证通过，即将进入资源网。玉石屏幕上的画面一变，图文并茂，各种各样的兑换资源名单呈现而出。如果极品宝药兑换一颗幺零零零零零功德。剩余一颗，凤凰血极品宝药兑换一升幺零零零零零功德，剩余三升。方彻倒吸一口气，目眩神迷，看着其上兑换资源，忍不住抬起手捂住了胸口。太多了，真的太多了，甚至有许多教科书上都未曾提及的资源，在其中百列呈现而出，仿佛在这一刻，真正的修仙世界对着他打开了大门。
，方彻才是明白，原来功德的作用如此珍贵。许久，方彻才是冷静了下来。他知道，如今的功德是根本无法觊觎那些资源网上的极品宝药之类的。他也不好高骛远，将兑换范围缩小。全有真火和雷煞，真火可兑换最低的都是青年，一朵极品青年十功德。如今的我，连赤炎都未曾炼化，直接上青年有些浪费。但是，资源网中所提供的青年，乃极品青年。极难获得，过了这村可就没这店了。方彻目光灼灼，犹豫再三，还是选择兑换。一口气直接兑换了两朵极品青年。毕竟炼化真火至延缓法术中，亦是有失败可能性，并非一次性就能成功。扣除了二十点功德后，方彻将目光落在了可兑换的雷煞之上。极品白雷雷煞，一朵兑换亦是十功德。我若是要练成剑雷雷煞，一朵肯定不够，至少得准备三朵。资源只有转化为自身的修为和战力。才是好资源。听说国赛冠军除了二十万善功，还有上百点功德，所以我现在花费的功德就当做是提前花费国赛冠军的功德。所以还犹豫什么？换，换，换。第四十三章横压仪式。方彻换取了两朵极品青年以及三朵极品白雷煞，一下子便花费了五十点功德，而他所有功德也在这一次兑换之中彻底的清空。可方彻没有丝毫的心疼。功德没了还能再赚，而这些花费的功德转化为他的实力，到时候在国赛中争夺冠军的机会就越大，等于说是提前花费国赛冠军的功德。方彻这般想着，当然是安慰自己，让自己花费功德没有心灵负担。提前消费的理念本就需要在心理安慰下进行。兑换成功，请在原位等候，稍后会有工作人员为你送来兑换资源。玉石屏幕上浮现出了提示，方彻搓了搓手，端坐在椅子上，静静等候了起来。但是他的心绪却怎么都难以平静。片刻之后，一位身穿白色工作长衫的身影缓缓走来，乃是一位方彻不认识的工作人员，戴着墨镜，拎着个黑色皮箱，十分的高冷。你便是方彻，这是你兑换的物资，检查一下看看是否有误。黑色皮箱递到了方彻的面前，方彻打开了皮箱，便看到皮箱中躺着一枚流银色的戒指，空间戒指，物资储藏于储物戒指内。这枚戒指为额外赠送，算是注册资源网的奖励。确认物资无误后，便以零食在储物戒指上打上独属于你的生命印记。男子给方彻解释道。方彻闻言，眼睛微微亮，接过了储物戒指，零食探入其中。内部空间不算很大，差不多只有八平米的房间那么大。其内飘荡着五团光芒，耀眼的珍宝，正是极品青年与极品白雷煞。方彻细细打量，越看越欣喜，给储物戒打上了自己的零食印记后，与男子完成交接，男子便干脆的离去。方彻也离开了兑换区。军长徐清已经不见了，换了一位身穿迷彩服的青年，正微笑的等着他。方彻是吧？我是军长的警卫员黄涛，军长让我带你离开资源区。黄涛说道。跟在黄涛的身后，方彻有些不舍的回头看了眼资源区。资源区中都是好东西啊，可惜都不属于他。每一处镇守地都有资源区，连接仙门资源网，只要有功德，可以兑换很多很多好东西。有些东西黑市都没货。警卫员黄涛看到方彻的表现。并不觉得奇怪，第一次开通资源兑换的人，差不多都是方彻这种姿态，好好赚取功德，未来才能兑换更多的好东西。黄涛笑道：“黄哥，那你知道高中生该如何赚取功德吗？”方彻忍不住问道：“赚取功德的途径不少，斩杀妖魔，斩杀邪修魔修，参加仙门碎片，开辟战争等等，都能获得功德。但是对于高中生而言，只有一种，便是参加各项竞赛项目，其余的获取功德方式都不推荐，太危险了。”到了修仙大学就不一样了，功德获取途径就会多很多，到时候你就知道了。黄涛看向方彻，友情提示一下：考入仙门大学，入学时都会有功德赠送，越是好大学，赠送的功德越多，这也算是一种途径。方彻闻言，对于考上仙门大学愈发的期待起来。你即将代表飞雷仙城参加国赛，国赛与各城的预赛不一样，国赛的名次冲得越高，奖励的功德就越多。黄涛似乎很看好方彻，目光中带着期待。方彻诚挚地谢过的对方的普及，黄涛摆手表示这都不算什么麻烦事，顺便加了方彻的通讯。以后在飞雷仙城，若有什么忙需要帮，可以联系我，能帮我都尽量帮。黄涛咧嘴一笑，牙齿在阳光下绽放光彩。方彻回到了休息区中，苏尚行便走了过来，进入资源网了吧？第一次见到，是不是眼花缭乱？怎么样，现在明白功德的重要性了吧？苏尚行笑着说道。方彻点了点头，眼眸中尽是兴奋之色。很多东西在黑市中都无法用善功买到，那是必然的。这些资源的来历
，超出你们的想象。苏尚航吐出一口气，知道仙门大陆吧？改变世界的仙门大陆只是一块而已，其他的仙门大陆也已经陆续被发现，还有一些小型的仙门碎片。资源网上的很多资源都是来自这些仙门碎片中，这些可兑换的资源可能都是沾染了每一位参与开辟战争修士的鲜血。苏尚行的话语有些沉重，他们参加仙门碎片的开辟战争，与妖魔搏斗。与游荡在仙门碎片附近的星空流浪者厮杀，与一些魔宗邪宗的修士厮杀，为的就是让大家拥有足够多的修炼资源，能够快速变强，成为独挡一面的强者。否则，未来我们的蓝星，我们头顶上的这块仙门大陆，亦是会成为星空流浪者以及魔宗妖魔瓜分肆虐的对象。这或许是苏尚行第一次与他们说如此沉重的话题。方彻沉默下来，他仰起头看向了碧蓝的天空，仿佛透过了天穹，看到了无垠宇宙星空中。那一座座横亘的仙门大陆，那我们更加得努力勤奋的修行啊！方彻忽而非常认真的说道：“不是，这马上就要进行个人赛了，你打算干嘛？”苏尚行有些苦笑不得。方彻的确是他见过了最勤奋、最喜欢苦修的学生了，可他现在还是花一样年纪的高中生啊！本该是享受美好高中生活的时候，到了修仙大学，可就没有这么舒服的日子了。去吧，去吧，个人赛本是明天，但因为提前角逐出了团体赛冠军。所以下午将进行个人赛，个人赛的规则暂时不知道，但你有两个小时的时间修炼，把握好时间啊！不要沉迷修炼无法自拔，错过个人赛被取消名额，那可就非常可惜了。”苏尚行提醒道。方彻灿烂一笑，飞速朝着镇守地的修炼区奔跑而去。他刚才就问过了警卫员黄涛，得知了镇守地亦是有修炼区，不过他非是镇守地的成员，所以借助修炼区修炼要花费善功。方彻刚从周运那儿。得到了一万善功的转账，还是消费得起。当然，在修炼之前，方彻拿出手机给福禄殿的夏姐打了个电话，想要知道夏姐有没有帮他搞到真火赤炎。极品青炎兑换到手，可若是太迟炼化，很有可能导致极品青炎的品质跌落，所以他得早点将赤炎熔炼到法术炎环中，这样才能着手熔炼青炎。若是修成了剑术三千剑雷，再让法术炎环融合了赤炎，配合上体术八荒棒，方彻都想象不到。自己的战力到底会有多强？盖压仙城，横压一世，像是金娜娜那样的长腿少女，怕是能一口气锤哭两个。第四十四章，雷煞入体，凶险杀魔。嗯，现在就要赤炎吗？急用啊！行吧，那我现在帮你弄。一个小时后到镇守地门口来取。手机中，夏姐慵懒且妩媚的话语声传来。方彻闻言，脸顿时一黑。听这话的意思，夏姐早就有办法搞到赤炎了。早知道他昨天就问一问了，不过有了头绪，方彻也不再纠结。他花费二百点善功，在镇守的开了一间一阶高品修炼室，开了两个小时，正好卡在个人赛的节点，随后便一头扎入了其中。他设定了一个小时后，前往镇守地入口取赤炎。虽然一个小时未必够他炼化赤炎，但尝试下总是好的。盘坐修炼室内，心神一动，三千剑雷的信息涌上了心头。三千剑雷乃是一种介乎于法术与剑术之间的功法手段。威力极其强大，但是颇为消耗法力。融合雷煞后，三千剑雷的威力会得到提升。雷煞越强，威力便越强。方彻目光闪烁，所以三千剑雷这一招与雷煞的品质息息相关。当然，雷煞只是其一，本身对剑术的掌握，若能修炼出剑意，剑意融合雷煞，威力更加可怕。方彻深吸一口气，开始研究三千剑雷这门剑法。不过，他的剑道天赋只有 LV 二级别。研究起来还是颇为有些吃力，这还是斗法天赋，反补到剑道天赋上后的天赋级别，还是得多勤奋点，积攒勤能，捕捉自身剑道天赋上的不足。我该用勤能将剑道天赋提升上来后，再尝试炼化白雷煞的。但是个人赛在即，我得冲一波。方彻目光闪烁，他是有机会冲击个人赛冠军的，可他得让这机会变得更大。从储物界中取出了一朵白雷煞，滋滋滋，白色的雷霆跳动着，修炼室内顿时弥漫出了焦灼的气味。那是空气被白雷煞冲击后的气味。方彻运转三千件雷术，尝试炼化白雷煞。他的天灵根乃是火属性，非是雷属性，不过都属于暴躁的功伐类属性，倒是有些相同之处。滋滋滋，运转法门，雷弧窜动在浑身上下。方彻只感觉血肉几乎要破碎似的，体术八荒暴直接被激发，身躯鼓胀起来，皮膜变得坚韧，血肉变得强悍，气血翻涌滔滔。白雷煞冲击身体所带来的影响。竟是逐渐的被压制了下来，甚至隐约在锻造肉身的强度，提高身体素质。炼化白雷煞的过程，倒也算是一个白嫖淬体的过程。慢慢的
窜变浑身的白雷煞被他以灵石指引着，压缩到了手掌之间。白色雷煞之间，方彻甚至看到了自己手掌的骨骼。按照三千剑雷的要求，需要将白雷煞压缩到食指与中指的指骨之中，才算是完成了雷煞的融合。也幸亏方彻修炼了体术，身体素质强悍，所以抗住了白雷煞的雷霆冲击。身躯虽然发麻，可慢慢的还是将白雷煞压缩到了右掌之中。右掌之上，白色雷弧窜动不休，像是白炽灯，极度明亮。照亮了黑暗的修炼室，方彻满头大汗，半边身躯发麻，可他依旧没有放弃。天灵根带来的属性亲和度优势在这一刻展现了出来。轰！一声闷响在修炼室内炸开，方彻仰面躺倒在地上，浑身被汗水浸透，湿漉到了极致。他面容上带着笑意，他算是完成了白雷煞的初步掌握，将其稳定的压缩在了右手手掌中。根据三千剑雷的法门运转，可以实现初步的引动与收敛。叮。你勤奋修炼两小时，初步完成了剑雷雏形的修行，勤能翻倍，勤能加四零，请继续勤奋哦。提示弹出，方彻陡然一愣，随后面色变化，怎么就两个小时过去了？他拿出手机，果然一连串的未接电话，面皮抖了抖，赶忙收拾一下修炼室，办了退房后，朝着镇守的入口奔跑而去。入口处却是见不到任何人，方彻头皮发麻，他居然放了夏姐的鸽子，他已经可以想象得到。以后制作的符箓被夏姐拒之门外，不再收购的画面了，那得少赚多少善功啊！勤工俭学的路子就这样没了。惨兮兮，方彻有气无力地拖着绝望且狼狈的身形，来到了二高休息区，却是见到了休息区中苏尚行正跟一道妩媚的身形有说有笑。苏尚行看到了方彻，顿时开心地笑了起来。方彻来了，这小子居然敢放你的鸽子！方彻看到了苏尚行身边的人，不正是夏姐吗？他赶忙小跑过去。堆起笑脸，拿去吧！敢放我鸽子，你是第一个。不过，看在你帮二高拿了团体赛冠军的面子上，饶你一次，不可有下次。红唇轻启，夏姐妩媚且慵懒地看着方彻，竖起了一根涂了红色指甲油的修长手指。方彻宛若小鸡啄米似的不住点头，不敢了，绝对不敢了。这一次是意外，修炼起来忘了时间，一下子就两个小时过去，不会有下次的。方彻信誓旦旦地保证着，夏姐也是二高的走出去的。所以才给你这个机会，再有下次，腿都得被夏姐打断。苏尚行笑着帮腔，方彻接过了夏姐递来的一个鼓胀的袋子，临时扫过，便察觉到了袋子中的灼热，的确是最基础的真火赤炎。这是从火药石中提取出的赤炎，在赤炎中也属于高品质了，应该能满足你的要求。夏姐翘着白皙修长，甚至在发光的长腿，淡淡道：“方彻很满意，可惜修炼时间过了，他暂时是没机会修炼法术炎环。个人赛加油。”争取再拿个冠军。若是如此，这团赤炎算你免费。夏姐激励道。方彻闻言，猛地抬起头，目光炽盛。夏姐，你就是我亲姐，我一定会努力，不会辜负你的免单。方彻攥握拳头，斗志燃烧。夏姐顿时被方彻这小财迷的样子给逗乐呵了。免单个赤炎而已，瞧把他给高兴的。对于夏姐这等独立开符箓店的富婆而言，一团赤炎数千善功，还真不算什么。一旁的苏尚行也笑了笑，但很快。笑容消失，面色严肃了起来。他看向方彻，亦是朝着洛琉璃和贾胜利招了招手。三人聚集，认真倾听苏尚行的话语。个人赛的规则已经出来了，与往年不太一样。这一次的个人赛甚至比想象中更危险。苏尚行话语落下，方彻、洛琉璃和贾胜利俱是感觉身上压力陡升，皮膜一紧。苏老师，我们这次团体赛斗法比试，几乎都是下狠手，向方彻都锤烂好多人的胸口，几乎是必死情况。可依旧是就过来了，这么高超的修仙医疗下，还能有更危险的？贾胜利有些疑惑地问道。苏尚行的目光扫在他的身上，冷酷淡漠，并没有什么嬉皮笑脸，面色十分严肃，沉声道：“本次个人赛胜负角逐的关键，乃是沙魔。”第四十五章，直面魔修，琉璃登场。沙魔，三道异口同声的话语几乎同时发出。方彻、贾胜利和洛琉璃三人都有些茫然。似乎一下子没有理解明白这两个字中的意思。沙魔，顾名思义，击沙魔修。苏尚行看着他们，面色沉凝，十分严肃。他知道这一次的斗法竞赛，因为教育部的修仙教育改革变得残酷许多，却未曾想，居然要让参赛者们直面魔修。个人赛想要获得名次，一定要成功击杀魔修才可以。记住是击杀，让魔修当着你们的面丧失生命气息才算成功。未能击杀魔修者，便意味着个人赛的淘汰。苏尚行深吸一口气，他了解到这个赛制的时候也是有些吃惊。毕竟在苏尚行看来，这些稚嫩的高中生
，面对狡猾且凶残的魔修，能够保命就算不错了，还谈何杀死对方？本次斗法竞赛的个人赛赛制残酷了些，斗法的最终目的便是杀敌，让你们与魔修斗法，便是本次竞赛的主要考验。镇守帝，知道为何叫做镇守帝吗？这些年，来自其他仙门大陆或者仙门碎片的魔修修士。通过神识降临的方式，不断勾引蓝星的修仙者堕入魔道，甚至蓝星之中更是出现了不少魔道组织，专门制造混乱、猎杀尚未成长起来的仙门天才。苏尚行的声音沉重且严肃，因为他在说的话题就是十分严肃的话题。镇守地的目的便是捕捉镇压这些魔修。在镇守地内有底下牢房，镇压着未获一方的魔修。根据教育局与镇守地共同的商议后，决定将这些魔修作为本次斗法竞赛个人赛的考验。方彻闻言。心头震动，让我们直面魔修吗？除了让你们熟悉魔修手段外，亦是让你们能够直面魔修，克服对魔修的恐惧，以及尝试杀戮。苏尚行看向方彻，认真的说道：“团体赛的时候，你们出手虽然很辣，但是有镇守地的医疗团队在，不会出现性命危险，你们心中也有底，所以并没有直面死亡的感觉。可个人赛不同，你们需要杀死魔修，而你们自身其实也会有些许的生命危险。”虽然镇守地的修士时刻关注，能够及时出手救你们，可魔修手段诡异，也有可能会出现援救不及时的情况。苏尚行说完，取出了三张表格，这是参加个人赛的确认表。选择参加就要直面一些危险，等同于上了战场直面魔修与魔修厮杀的战士。你们若是战死，会得到抚恤；若是斩杀了魔修，会获得功德。你们考虑下要不要参加吧。若是选择放弃，也不会有人笑你们。现在直面魔修确实早了些。这本该是你们上了修仙大学后的事情。”苏尚行说道。气氛安静了下来。方彻、洛琉璃和贾胜利三人望着那摆在桌上的表格，并未立刻签署名字。毕竟，关乎自身安危，与魔修厮杀的确存在着很大的未知的风险。不过，并未犹豫太久，方彻和洛琉璃几乎是同时选择签署。最后，贾胜利也咧嘴一笑，在表格中签上了名字。既然选择走修仙这条路，就要有直面死亡的勇气。苏尚行满意的看着三人都签上了表格。既然如此，好好调整一下气息，两点整将开始个人赛。苏尚行将表格收起，目光中带着赞许与期待。老师期待看到你们个人赛中斩杀魔修的画面，那将是无比荣耀的时刻。下午两点整，响彻整个镇守地的钟声炸裂般回荡，广场上参加个人赛的选手全部汇聚而来，人数大概在三十人左右。显然有不少人在得知需要直面魔修。还是选择放弃了参加个人赛，这样的情况倒是不足为奇。毕竟高中阶段若是因为直面魔修而产生了心魔，修炼速度肯定会受影响，所以选择放弃并不是什么丢人的事。军长徐青青自出面，裁判赵野等数位身穿迷彩军装的修士笔挺的站在侧方。徐青再度解释了一遍个人赛的规则之后，便带着所有参赛者以及带队老师朝着镇守地的深处走去。走了差不多半个小时，便来到了一片空旷无比的空地前，在空地上。摆着三排，总共九个钢筋牢笼，每一根钢筋上更是篆刻着极其细小的符文。这儿总共有九个牢笼，分为三排，每一排三个牢笼，三位魔修根据前后顺序，分别为练气七层、练气八层以及练气九层。个人赛的规则很简单，不管你是什么修为，都可以选择一排牢笼，进而与魔修厮杀，简单直接。击杀一位练气七层魔修得五十点功德，击杀练气八层魔修得七十点功德，击杀练气九层魔修得一百点功德。最后。统计功德最多者，变为个人赛冠军。个人赛前五名可代表飞雷仙城参加国赛个人赛。徐清淡淡说道，话语落毕，便引起了一阵哗然。简单吗？规则很简单，杀魔得功德，功德高者为胜。但是岂不就很高？每一排的魔修中最弱都是练气七层，这等于是打消了一些修为不到练气七层的修士的念想。毕竟不是人人都是能够越级而战的碎胸狂魔。艺高的长腿少女金娜娜忽然举手问道：“徐军长，若是有两个皆是击杀了练气九层的魔修，获得了相同的功德，那该如何评判谁为冠军？”徐军长笑了笑：“很简单，继续与练气九层的魔修厮杀。若是都胜了，就再继续厮杀；若是同时败了，就看谁坚持的时间长。”金娜娜闻言顿时懂了。反正本次个人赛的主题便是沙漠。好了，规则大家都懂了吧？现在可以开始了。话语落毕。军长徐清等人给参赛者们让出了通往魔修牢笼的路径，而每一座牢笼前皆有一位身穿军绿色军装的镇守修士在守护着，负责打开与关闭牢笼门户。场面一下子安静了下来。时间一分一秒的过去，却始终没有人率先迈步做出选择。所有人都在等，紧张的气氛造成了一片死寂。
。方彻站在人群中，感觉一阵不自在，想了想，便打算迈步而出，选择一个牢笼前行。不过尚未等他迈出步伐，一道曼妙清冷的身影率先走出，吸引了周围所有人的目光。不是别人，正是一脸冰冷的洛琉璃。少女黑发乎而飘扬，紧致的练功服勾勒出了姣好的身姿。他踩下的脚步升起一片片冰晶飞雪，宛若高山之巅生出的，一株不染尘埃的傲冷雪莲。第四十六章，奇迹要落幕了吗？少女脚步的声音轻轻回荡。寂静的会场，所有人的目光都被这个宛如冰山雪莲般的冷傲少女所吸引。许多人非常的诧异，没想最先走出挑战魔修的，竟会是这位在团体赛中毫无发挥、名不见经传、以为是二高吉祥物的少女。二高的团体赛，因为出了个碎胸狂魔这样的显眼包。一路一串三道团体赛冠军，所以大家并未关注到这位少女，也并不知晓这位少女的实力。而如今，当洛琉璃主动走出，当第一个与魔修厮杀的参赛者的时候，自然而然就引起了大家的关注。许多人都好奇洛琉璃实力到底如何，特别是纪言高中的带队老师和参赛者们。若是洛琉璃的实力不行，那他们放弃团体赛冠军的争夺，就着实有些可惜与遗憾了。方彻止住了步伐，目光亦是落在了洛琉璃的身上。老洛看来是憋得太久了。毕竟团体赛至今他都未曾出手过，手痒了。方彻咧嘴憨厚一笑，苏尚行和贾胜利不由看了他一眼：“你还敢说话？洛琉璃团体赛没有出手，还不是因为你方彻？本来苏尚行都打算让洛琉璃登场，最终还不是被方彻给劝了回去。不过此刻不是讨论这事的时候。”众人目光盯着那如雪莲般冷傲的洛琉璃，洛琉璃并未做什么筛选，径直来到了第一排的牢笼之前，朝着那位看守牢门的镇守的修士点了点头。那位修士打开了门户。洛琉璃便踏足到了牢笼之中，哐当！随着牢门闭合，现场的气氛陡然变得紧张起来。所有参赛者都深深呼吸，攥握拳头，死死地盯着牢笼内的画面。魔修，大多数人都是听说过，却未曾接触过。教科书上有说过，魔修是非常狠厉的存在，修邪恶的法门，做邪恶之事，喜怒无常，手段残忍且诡异，性格偏激，乃是人间恶魔的化身。可纸上得来终觉浅，未曾亲眼所见。那种感觉终究不够清晰强烈。方彻亦是屏住呼吸，盯着牢笼中的情况。洛琉璃一入牢笼，清冷绝艳的面容上便流露出厌恶之色。他的手中陡然出现了一柄锋锐无比的冰晶之剑，悍然扫出，叮的一声脆响，似乎有片片冰晶飘散开来。一位身穿囚服、阴质无比的青年出现在了洛琉璃的身边，周身弥漫着浓郁的黑气，黑气滚滚，甚至让青年的面容变得模糊起来。嘿嘿，真是嚣张啊！打算拿我们来给你们这些愚蠢的高中生练手，杀魔修培养自信。可对于本就必死的我们而言，杀一个就不亏了呀！青年眼眸中有丝丝血色闪烁，有着疯狂与偏执在涌动。洛琉璃眼眸无比的清冷，宛如万年不化的寒冰，像是在看一个死人。这样的眼神不应该出现在一个高中生的身上。这位练气七层的魔修似乎反应了过来，可是来不及了。洛琉璃毫无面对魔修的恐惧，手捏印记，刹那间上百块冰晶凭空而现。伴着音爆呼啸，拉扯而出，高速旋转了起来。每一片冰晶都化作了无比锋锐的利刃，在洛琉璃的操纵之下，这些冰刃快速的扫过。噗噗噗！这位练气七层的魔修甚至未曾反应过来，便被冰晶利刃给直接斩成了数块碎肉，点点飞溅的血液沾染在洛琉璃白净冷漠的面容上，绝美与血腥，反差感十分强烈。秒杀！一位练气七层的魔修居然被洛琉璃给分尸秒杀了，周围一片安静。倒吸冷气的声音响彻不绝，好冷，好飒，好猛！二高之中，居然还有这么强的选手。原来二高不仅仅只有一个碎胸狂魔，特别是纪言高中的带队老师和参赛选手们，一个个冷汗直冒。幸好他们选择齐全，否则团体赛决赛，他们辛辛苦苦的击败了碎胸狂魔。又遇到这个凶狠的少女，一顿折磨之下，个人赛怕是没了任何希望。带队老师长吐一口气，卑劣的二高。还说什么这一届斗法竞赛重在参与，不抱希望。烟雾弹，全部都是谎言。观战台处，军长徐青眉头微蹙，眼中闪过异色。洛家的那个天灵跟少女吗？哎，也是个可怜人。休息区中，老洛状态不对，好凶，好猛。对魔修一点都不恐惧，甚至杀机满满，下手毫不留情。方彻深吸一口气，忍不住开口，他心中也是有些疑惑，这根本不像是平日里清冷淡漠的老洛。苏尚行点了点头。琉璃的确非第一次面对魔修，他的家庭背景不一样。听闻他的母亲因为修为突破失败，选择前往了仙门碎片开辟战争战场，而他的父亲便是战死在魔修的手中，所以他对于魔修有着天生的恨。
。洛琉璃的家庭背景，苏尚行知道的也不多，反正是挺保密的。方彻闻言，便是明白为何老洛对魔修如此痛下杀手了。洛琉璃乃是真正的天灵根，各项天赋都极其优异，比起方彻单纯的利用情能捕捉出来的天灵根，还是有些不同。很多天赋，方彻是需要情能去捕捉，而洛琉璃自身便会掌握。但是在初始阶段，洛琉璃在天灵根帮助下展现的姿态。比方彻更妖孽，当然，未来发展起来，方彻有情能相助捕捉下，只会变得更加的全面。洛琉璃没有回应任何人，抹去脸上的血迹，冷着脸走出了牢笼，取出人工灵石，短暂恢复法力之后，就继续朝着第一排第二个牢笼走去。这个时候，方彻也终于是按耐不住了，他走出了队伍，在一阵哗然声中，朝着第二排的第一个牢笼走去。碎胸狂魔出手了，如今碎胸狂魔方彻之名，在整个镇守地早已如雷贯耳。这个显眼包虽然只有练气七层的修为，但是一路一串三，甚至连艺高练气九层的长腿美少女金娜娜都给击败。她一出场便宛如磁铁般，不自觉地吸引所有人的目光。牢笼前，方彻对着守门的士兵点头致意。门户开启，方彻便踏足到其内。一入其中，那等候多时的魔修便立刻出手，根本不带任何犹豫的。兴许是旁边牢笼的魔修被老洛分尸的画面太过刺激，这位魔修一出手就宛若发癫似的。不敢有任何的留守，给我死！这位练气七层的魔修身躯膨胀起来，皮膜赤红无比，宛若一头狰狞的赤红恶鬼朝着方彻扑来，一拳打来，拳风裹挟着黑气，呼啸不断。显然是一位修炼了体术的魔修，肉身之中蠕动，仿佛有一张张面庞呈现，发出了哀嚎。方彻眼眸一凝，没有丝毫的大意，直接爆发了体术八荒暴，一拳一势如迅雷般横推而出，拳与拳碰撞。那是血肉对轰的声音，气血撞击，宛如两股打来的浪花碰撞在一起。拳对拳之际，这位魔修眼中的癫狂烟消云散，满是清明与讥讽。其唇角顿时裂开，露出了滑稽且夸张的笑容。你死定了！噗噗噗！却见这位魔修如囚笼般布满肌肉的手臂上陡然炸开，一根根血管蠕动，宛如毒蛇般从皮膜下钻出，将方彻的手臂给缠绕的结结实实，还有浓郁的黑气从中弥漫出。伴随着一股摄魂般的力量，欲要迷惑方彻，周围人瞬间一阵哗然。在他们的视线下，方彻似乎被这位魔修的诡异手段剥夺了心智，堕入了茫然之中，身躯僵硬，失去了掌控力。未曾想，在团体赛纵横无敌、搔首弄姿的碎胸狂魔，居然在与魔修交锋的一瞬间，就陷入了极大的危险当中，被剥夺了心智。难道碎胸狂魔的疯狂奇迹，在个人赛的首秀刚开始就要落幕了吗？第四十七章，到底谁才是魔修啊？魔修的手段比起先前团体赛斗法的参赛者们，的确要厉害和诡异的多，颇为出其不意，稍有不慎就会着了道。洛琉璃解决对方是直接以霸道至极的法术碾压瞬秒了对方，使得那位魔修的诡异手段根本没有施展出来的机会。方彻所面对的这位魔修，并未面临方彻及其强悍霸道的杀伤性法术，所以有了施展诡异手段的时间与机会。所有人的目光都汇聚到了第二排第一个牢笼之前，这惊艳了团体赛。在团体赛中搔首弄姿的碎胸狂魔，难道就要这样子被魔修解决掉了吗？黑气迷蒙，带着麻痹灵石的诡异力量，方彻眼前甚至因此而出现了许许多多模糊且诡异的画面，宛若有地府中的亡魂爬出，密密麻麻，凌厉在他的周围，尸山血海，鲜血淋漓。心神一动 ，L V 四级别的灵石天赋让他意志坚定，眼前瞬间变得清明，让他极快的脱离了这份黑气的迷惑。运转仙门官方推广发布的莲花冥想法。此等炼神法门，本就蕴含着驱逐邪祟、清新镇神的功效。入定灵石如波涛般从双眉中央的泥丸宫中溢洒而出，涟漪阵阵，黑气如被一剑给劈开。方彻眼眸清明，不动如山，瞬间驱逐了黑气带来的影响。甚至他的灵石力量，更是在这一刻，因为成功破开黑气阻隔，如撕开壁垒，于极限压迫下跨越到了入定后期。嗡，双眸似有金光灿烂，宛若有两朵莲花自瞳孔中盘旋。灼灼金莲震心神，魑魅魍魉尽数驱散。金光穿透黑气，只是那魔修扭曲怪笑的面容，唇齿上下一碰，一个字自方彻喉中吐出：“爆！”砰！一声闷响，这位魔修的笑容陡然僵住。那附着缠绕住方彻手臂的蠕动血管纷纷炸开，血液喷洒，被恐怖的劲力震动，形成了血雾。八荒暴的第三股劲力势如破竹的灌入魔修手臂，使得其整只手臂陡然炸开，皮开肉绽之间，更有骨骼断裂的声音。清脆悦耳，这位魔修的整只手臂竟是被方彻一拳给打断。方彻一拳长驱直入，直捣黄龙，撞在这位魔修厚实的胸膛上，将其胸骨给打得断裂。这位魔修喉头喷出一团血液，
，如炮弹般倒飞而出，狠狠撞在了牢笼之上。周围顿时安静了下来，甚至还有长吁一口气的声音。虽然许多人看不爽碎胸狂魔，可也不愿见到团体赛搔首弄姿的碎胸狂魔倒在魔修手中。见到方彻开始反击，周围顿时传来了压抑不住的雀跃欢呼声。对于魔修，任何一位修士都不会产生好感。哪怕在厌恶碎胸狂魔，可在对抗魔修一事上，双方都是站在同一战线上。很显然，碎胸狂魔并没有让他们失望。观战台上，军长徐清眼眸中流露出异色，这小家伙有点猛啊！临时境界居然借魔修之力魔力压抑，极限反弹之下突破到了入定后期。以他的天赋，临时一旦踏足灵台，百分百筑基啊！要知道，方彻现在才高一，大多数高一学生怕是连临时入定都无法达到。难怪能以练气六层修为绘制一阶高品符箓，临时上的天赋出类拔萃，不弱于一些制服大师所说的关门弟子，甚至都有机会冲击三大修仙大学的自主招生了。徐清目光熠熠，满是欣赏。看来让这小家伙加入咱们镇守地的斗法小队，应该不是个错误的决定。广场人群中，苏尚行和贾胜利选起的心，伴随着方彻反击的开始，才是放松下来。这家伙玩的就是心跳，幸好也是方彻。若是换一个人，怕是已经着了道，被魔修摘下脑袋了。苏尚行平复心绪后，才是凝重说道：“贾胜利神色复杂，他觉得苏尚行说的没错。他设身处地的一想，若是刚才面对魔修的是他，当黑气扑面，当魔修的煞气扑来的刹那，他甚至来不及拔剑，怕是就躺下了。魔修当真好可怕！”牢笼之内，方彻一拳得手，眉头一蹙，却是有些不太满意。就这，不够耐打呀！站起来，继续。方彻宛若拳击手般，原地小跳步了几下，让身体热起来，盯着那魔修，喊道：“那模样颇有几分欠揍，这么不耐打，想刷一下情分都刷不出来。你也配被称作魔修？还是改名叫泥鳅吧，还挺押韵。”方彻是真的不愿意这位魔修瞬间被他打死。你商标符号的好嚣张啊！那位倒在地上的魔修缓缓地爬起来，死死地盯着方彻，满目血痕，目眦欲裂。身为凶残的魔修，手中沾染满了鲜血。居然被个高中生给如此轻视侮辱，哪怕被镇守的镇压抓捕，他都未曾受过如此侮辱。这个年轻的高中生，怎么敢的呀？同样是练气七层，身为魔修的他，怎么可能会败给一个高中生？怒吼一声，这位魔修壮士的身躯再度奔跑杀来，身躯在奔跑的过程中不断的扭曲蠕动，变得愈发的壮硕强悍。一身血管再度迸发而出，密密麻麻，狂魔乱舞，状若疯魔，没了人样。给我死！砰！恐怖的拳风炸裂呼啸，这位魔修又一次被打飞，倒飞而出，胸膛凹陷，满脸茫然。一分钟后，这位魔修满脸鲜血，不信邪的再度起身，冲向了方彻，遂又茫然倒飞。一次，两次，三次，宛如沙袋般，一次次的被方彻给打中胸膛，遂又在方彻嘲讽的话语中，愤怒的爬起，丧失理智似的冲来。哦豁，你唯一值得称道的，怕便是只有这坚硬的胸膛了，我居然没能锤爆。方彻惊诧说道：“周围观战的所有人皆是无言。不愧是你，碎胸狂魔，关注的点就是这么与众不同。好欠揍，好招恨啊！”方彻也不急着杀死这位魔修，一次次的给对方机会，站起来继续打。一边通过难得的肉身实战完善体术八荒暴，一边像是在等待着什么似的。肉身实战满一个小时，能够刷情能，按照面板的尿性与魔修惊险厮杀，肯定会来个翻倍。然后。在斗法中斩杀魔修，又能获得专项情能，双倍的收获，双倍的快乐。方彻怎么忍心瞬间秒杀了这位坚强的魔修呢？咚！方彻再度演练八荒暴，八荒暴乃是极其平衡且完美的体术，招式很齐全，拳、肘、腿、膝盖等等部位的招式皆有涉猎与蕴含，尽力的传导更是变得顺畅，三次拳劲爆发更是酣畅淋漓。方彻也是第一次如此痛快的演练八荒暴。毕竟，像这位魔修如此坚韧的沙袋，真的难寻。第二排牢笼中，那魔修惨烈至极，披头散发，浑身都在流血，胸膛被锤得扭曲模糊。可他双眸赤红，疯魔到了极致。他张口发出怒吼，声音沙哑，但认真倾听。这份沙哑中似乎带着绝望与无力。他被锤中胸膛打飞，却又在方彻言语挑衅之下，愤怒且不甘地爬起。他可是罪大恶极、狡诈凶残的魔修啊！他要挽救身为魔修的尊严。他，砰！冲出的魔修再度倒飞，在方彻八荒暴恐怖的冲击劲力之下，皮开肉绽，胸膛炸开了血花，血肉模糊间，再一次的狠狠撞击在了牢笼之上。这一次，他未曾爬起。
他宛如烂泥，瘫在了地上，双眸彻底的冷寂，血痕消退，眼中满是茫然与哀伤。可嗨嗨，我错了，若有来生，我不愿为魔。这位魔修眼角流淌下了忏悔的眼泪，他似乎感受到了那些被他折磨致死的人的痛苦与绝望。原来这么难受啊！看着那一次次被打溃胸膛、血液横飞、跪在地上血肉模糊的魔修，又看着那面容上染着魔修血液、流露憨厚笑容。叫嚣着让魔修站起来，继续的风车，对比强烈，画面极其残忍。在场的参赛者皆是沉默了下来。这画风是不是有哪里不太对？到底谁才是魔修阿卫？第四十八章，打破记录，残忍，着实太残忍了。但是看着那流泪忏悔的魔修，所有人竟是感觉到前所未有的舒爽。牢笼中，方彻蹙眉看着流泪忏悔的魔修，却是没有任何的心软。毕竟魔修狡诈凶残，谁知道他的忏悔与服软是否只是假象？脚尖点地，八荒暴的劲力迸发，整个牢笼微微轰鸣。方彻瞬间出现在了这位魔修的面前，没有再浪费时间了，因为方彻已经确定这位魔修扛不下去了，所以他打算下杀手。个人斗法竞赛的规则核心便是杀魔，唯有杀了魔修才算成功。最主要的是，杀魔有功德奖励。当方彻靠近了这位魔修的瞬间，这位痛哭流涕。极其凄惨的魔修眼眸陡然锋锐，发出了一声凄厉的尖叫，张开了嘴巴，喉头中竟是迸射出一根锋锐至极的血剑，速度极快的朝着方彻的脑袋洞穿而来。一旦被洞穿，方彻可能瞬间便会死去，哪怕被救回，怕是灵识和智慧都会受损。方彻面容上的憨厚笑容瞬间消失，双眸惊灿，似有莲花在瞳孔中盘旋。入定后期的灵识在这一刻高速运转，那血剑迸射的速度都变得缓慢了许多。强大的身体素质让方彻调动身躯，扭过脑袋，躲开了血剑。与此同时，那点在地上的脚掌亦是弹射而起，八荒暴二重天的三股劲力纷纷蕴含在脚尖，宛若一柄锋锐刺出的长枪，枪芒呼啸，撕裂空气，更有尖锐的音爆长鸣。砰！这位魔修的脑袋顿时如从高空坠地的西瓜般炸得四分五裂，浓郁的血腥味在牢笼之中弥漫开来。方彻已然收脚，静立原地。目光复杂的看着这位失去头颅的无头尸体砸落在地，我杀人了，第一次真正意义上的杀人。方彻吐出一口气，轻声呢喃。可是他不杀，死的便会是他。修仙者斗法本就凶险，魔修的狡诈，这一战中方彻也算有所体会。宁愿信母猪会上树，也莫要信魔修会忏悔。那最后一道血剑，这魔修居然憋了这么久才爆射。方彻刚才都有些松了心神，认为一切尽在掌握。若非灵石足够强。身体素质跟得上，可能真的要被这魔修一换一。牢笼内外一片安静，许多人参赛者都被吓到了，不少人面色煞白。倒不是因为方彻杀人，而是因为那魔修最后爆发出的血剑，他们都被魔修的忏悔姿态给迷惑了。若是换成他们，怕是被血剑洞穿了个通透。狡猾，惊险！所有的参赛者面色变化不断，他们不少人看向方彻的目光变得无比的复杂。碎胸狂魔真的好强。是碾压式的强大。这位魔修虽然只有练气七层，可手段真不少。他们之中的不少参赛者，哪怕是练气八层上了，怕是都要吃亏。可方彻完全是从头碾压到底，甚至还折磨的对方，心态炸裂，摆出忏悔姿态。艺高的金娜娜，身为练气九层，此刻却早已败得心服口服，甚至望向方彻的目光都有些光亮。别说碎胸狂魔，虽然癖好怪了些，可人还是挺耐看。那一脚戳爆魔修头颅的画面，怪帅气的。这般想着。金娜娜起身走出了人群，朝着第三排的牢笼走去。她也要开始挑战了。而方彻站立在牢笼中，眼前有半透明的提示浮现而出：“叮，你与炼器魔修血战，且成功击杀对方。这是你第一次击杀魔修，获得十倍勤能奖励，勤能加一千。根据魔修的业孽程度，额外获得勤能加一百。叮，勤奋斩魔亦是勤奋。修仙之路为你展开，杀出一条属于你的修仙路吧，骚年。”面板的提示让方彻大吃一惊。没有想到，这一次获得的情能居然如此丰厚。击杀一位魔修，基础情能是100点，获得10倍增幅达到 1,000 点。另外，魔修的凶残程度经过面板判定后，还有额外的情能获取。所以，本次击杀魔修收获的情能居然高达 1,100 点，这是他迄今为止获得的单笔最高情能数，打破记录了。方彻兴奋且激动，他仿佛看到了一条发家致富的道路。看那一位位魔修，哪里是魔修啊？那都是宝宝。都是他刷勤能的经验宝宝，就是不知道不同修为的魔修击杀后所获得的勤能是否都是一样的。
，方彻走出了牢笼，他扭头看向了侧方。老洛面对第二个牢笼的魔修，并未能像第一个牢笼中那般实现瞬间的秒杀，正经历了一番战斗，此刻终于是斩杀了对方。一柄巨大的、散发着寒气的冰矛，洞穿了那练气八层的魔修的胸膛，矛尖在滴血。洛琉璃面容清冷淡漠，似乎感觉到了方彻的目光，扭头看了过来，犹豫了一下，洛琉璃微微点了点头。算是与方彻打过招呼，方彻憨厚一笑，转身朝着第二排的第二个牢笼走去。洛琉璃长长的睫毛轻颤，盘坐调息，望着方彻大踏步进入第二排第二个牢笼，迎战那练气八层的魔修。牢笼中的魔修出乎意料的，竟然是一位极其妩媚的女子，有着绝美妩媚的容颜，浑身上下都散发着媚态，一双狐狸眼宛若能够勾魂一般。小弟弟，姐姐看了你的战斗，你可真棒！这位身材极其丰满。胸前的丰硕几乎要破开衣裳，跃然而出，深不见底的沟壑，惊心动魄。女子一举一动似乎都充满了魅惑，诱人心弦。方彻看着她，目光炽热，这个眼神让女子十分的满意。她就喜欢男人看向她的眼神是如此炽热，代表着这个男人上钩了。上钩的鱼儿很快就会被他吸得尸骨无存。诱人的小蛇从嫣红的唇间探出，带着晶液的丰润，划过上下唇，散发着晶莹的光泽。来吧，小弟弟，姐姐会让你体会真正身为男人的快乐哦。方彻鼻子喘着粗气，一步一步朝着那美艳妩媚的女子走去。那女子的火辣让牢笼外不少参赛的学生面红耳赤，血液不受控制的沸腾，一柱擎天，战意昂扬。不少女学生啐骂了句“不要脸”，随后看着那仿佛被勾走了魂似的碎胸狂魔，一阵鄙夷。男人果然都不是什么好东西，看到胸有沟壑的女人就走不动道了，哪怕是碎胸狂魔都是如此。然而，很快，这些女学生便呆滞住了，因为那一步一步靠近女魔修的方彻，在踏足女魔修身前五步距离的时候，身躯陡然膨胀起来，双臂肌肉扭曲如麻花，掌心之中更是有赤亮的白色电弧交织跳动，白色雷霆一出，邪祟退避，魅惑尽散。刹那间，从痴汉化作了绝世雷霆魔神，一拳轰出，音爆伴随着雷弧窜动间的炸裂声，形成了尖锐至极的嘶鸣，宛若万千飞鸟在一瞬间叫不休，刺人耳膜。那女子魔修的妩媚烟消云散，魅惑的力量被雷霆震慑的分崩离析，只剩下了惊恐，口中更是发出了惊恐、凄厉且绝望的尖叫。雷煞，第四十九章，喂不饱，根本喂不饱。雷霆迸发光明，乃天地精华所凝聚之物，至刚至阳，最可阴邪魔道。那女子魔修未曾想，方彻一拳中竟然蕴含着如此白痴刚阳的雷煞。她体内炼气八层的修为匆忙爆发，白皙的肌肤变得粉红。遂又从毛孔中散发出了飞靡的粉红魔气，然而距离太近了，他根本反应不及躲避。方彻从痴汉状态一下子切换到至刚至阳的镇魔雷神，着实太过出乎意料，且突兀爆发的速度太快太猛，持握雷煞，迅如惊雷。方彻那开启八荒暴二重天的强悍气息，便如惊涛骇浪拍来，又粗又大又猛又快，裹挟白雷煞的一拳狠狠砸出。女子魔修眼眸中惊恐与绝望不似作假。他看过方彻与第一位魔修厮杀的画面，明明手很软，一点都不快，锤那魔修的胸膛锤了半天才杀死对方，怎么方彻现在又快又猛又粗，区别对待吗？女子魔修眼中满是惊恐，在雷煞之下，她的绯红魔气瞬间被驱散。方彻那一拳势如破竹，长驱直入，噗，狠狠地插入到女子魔修那深不见底的胸膛沟壑中，随后无尽的雪花炸裂。这女子魔修直接被白雷煞配合八荒暴的二连暴劲力给轰爆，无数的鲜血飙射飞洒，娇艳美人瞬间化作了红粉骷髅。八荒暴二重天能够稍稍的改变体型，带来力量上的爆发与提升。如今方彻这一拳配合上雷煞，对魔修简直是天克。沐浴在女子炸裂的血液中，方彻咧嘴憨厚一笑。本该是三千件雷的雷煞，运用到拳头上好像还蛮合适的，而镇守的广场却早已陷入了一片呆滞中。毕竟，刚才的画面太触目惊心，太刺激眼球。那曼妙妩媚的女子，起伏的峰峦在一拳之下四分五裂，没有半点的心软，简直太暴殄天物。一些被碎胸狂魔给圈粉的女生们，浑身打了个寒战，特别是胸膛颇为有料的女子，更是吞咽口水，下意识心虚的弓了下背，收一收峰峦。碎胸狂魔名不虚传，不然还是粉变黑吧。当然，更多人震惊的还是方彻的实力。碎胸狂魔的实力很明显又提升了，那拳头上爆发出的乃是雷煞，为天地奇物，价值非凡。先前团体赛的时候，方彻可未曾展现过这一招啊！观战台上，军长徐青梅毛微微一挑，
，眼眸微亮。这小家伙居然这么快就完成了极品白雷煞的炼化。他是雷灵根吗？就趁着午休的那两个小时，在他的身边则是警卫员黄涛，一时很吃惊。根据资源网的兑换记录，他的确是换了三朵白雷煞。没有想到，居然真的炼化成功。白雷煞这等奇物炼化入体，可是要吃不少苦头的。那痛苦等同于触及高压电。黄涛深吸一口气，心头有些吃惊。不错不错，够勤奋，有毅力。能吃苦，简直是高中生中的修仙楷模。找个机会联系下方彻，看看是否愿意加入咱们飞雷仙城的斗法小队。这小子值得好好培养。军长徐清看方彻的眼神是越发的喜爱。二高休息区中，苏尚行吐出一口气，脸上的笑意愈发的浓郁了。坐在他身边的，则是翘着白皙、丰润长腿、脚尖搭着高跟鞋的夏姐。夏姐也是因为既然来了，就难得观战一下斗法竞赛的个人赛，顺便看看方彻的表现。此刻，夏姐面容上神色微微僵住，听闻方撤碎胸狂魔之名，不禁低头看了一眼自己那看不到双脚的山峦。这小子怪瘆人的，夏姐嘀咕道：“碎胸狂魔，小小年纪就得如此名号，以后还怎么寻好身材的女道友？这小子倒也不是单纯的莽夫，居然知道将计就计。那女子魔修太过高看自己的魅力了，被方彻给反应了一套。”苏尚行关注点却非那些乱七八糟的，见方彻获胜，顿时轻松的笑了起来。他知道，这一次飞雷仙城的斗法竞赛，二高绝对是最大的赢家。一旁的贾胜利眸光复杂，看着牢笼中光芒耀眼的方彻，他不禁有些恍惚。在参加斗法竞赛之前，他以为如此耀眼的人应该是他。牢笼中，方彻尽力鼓起的肉身缓缓的收敛，险些被撑爆的衣裳也慢慢的恢复宽松。他的拳头之上，还有跃动的白雷煞在闪烁，发出滋滋滋的声响。随着女子魔修被打爆，眼前半透明的提示弹出。方彻便确定，这炼气八层的女子魔修是真的被他灭杀。叮，你与炼气魔修血战，且成功击杀对方，获得情能加一百。根据魔修的业孽程度，额外获得情能加一百。哦，斩妖除魔不要停，做一个勤奋的修仙卫道士。骚年，你的棒永远是最壮的哦。看完提示，方彻愣了下，文字的排序是不是不对？不过发现情能的减少，眼中稍稍有些遗憾。毕竟经历过上一次获得一千一百点高额情能。忽然收获降到了二百点，还是有些莫名失落。不过方彻倒是没有太过贪心。上一次之所以有大笔情能入账，你是因为他第一次击杀了炼气魔修。第一次终究是珍贵些的。他尽力在鲜血淋漓的牢笼中，倒是没有立刻出去。他心神一动，将先前收获的一千一百点情能捕捉到剑道一项。白雷煞毕竟是配合三千件雷才更能发挥出效果，所以方彻选择先捕捉自身的剑道天赋，先用一百点捕捉到 LV 3再用一千点捕捉到 EV 4级别，见到 LV 4冒号零 100， 达到 LV 4后，想要再度提升就没那么容易了。再花费100点情能，将法术一项也提升到 LV 3级别。三千剑雷技属于剑术，也有些法术的意味在其中，因此捕捉法术也同样有收益。一通捕捉之后，方彻今日的情能又只剩下了100点，顿时让方彻感到了严重的焦虑。果然还是得勤奋啊。我这一项项提升到 LV 4的天赋，都是魔人的小妖精，喂不饱，根本喂不饱。方彻吐出一口浊气，幸好他目光突然变得十分的晶亮，看向了身后牢笼，那是镇压着炼气九层魔修的牢笼。方彻脸上的憨厚笑容情不自禁的流露出来。听说当同时有人击杀了炼气九层的魔修后，需要继续对战炼气九层的魔修，直到决出积分上的优势。既然如此，他方彻为了稳固斗法竞赛个人赛积分第一的宝座。多刷几位练气九层的魔修，应该不过分吧？第五十章，碎胸狂魔要耍剑，方彻心绪激荡，得亏是在镇守地啊，这是刷情能卡 buff 的好地方。在外面，他哪里去寻找那么多的魔修给他杀呀、啊？魔修在方彻眼中等号于情能，方彻可太缺情能了。方彻缓缓走出牢笼，无比期待与练气九层的魔修交手。另一边，洛琉璃和练气八层的魔修亦是交手结束。方彻举目望去。便见到了那牢笼之中，密密麻麻的生满了冰锥，每一根钢筋上都有冰锥生出。那位炼气八层的魔修被万箭穿心般扎在了无数冰锥中，生机与血液被共同冻结。洛琉璃冷着脸，黑长直的发丝垂落，曼妙的身躯从牢笼中优雅的走出，仿佛击杀一位炼气八层的魔修，于他而言根本不算什么。他看向了方彻，亦是看向了方彻身后牢笼中那四分五裂的女子魔修，眼眸中微微有了些亮光。干得不错。洛琉璃红唇轻启，难得主动开口：“只要杀魔修，我们就是好朋友。”方彻憨厚一笑：“老洛，你
你也得勤奋起来啊，做个勤奋斩魔的味道士。”洛琉璃闻言，长长的睫毛轻颤，口中呢喃：“勤奋斩魔的味道士，这说法我喜欢，我会继续勤奋。”难得的，洛琉璃没有反驳方彻，喊他老洛。看来这是默认了。在他坚持不懈的攻略下，少女终于沦陷在了老洛的称呼之下。方彻笑得愈发灿烂，看向了第三个牢笼中的炼气九层的魔修，道：“老洛呀。”听说，如果都杀死了炼气九层的魔修，积分一样的话，要继续杀炼气九层的魔修才行。不如你我比一比，谁杀的炼气九层魔修多吧？这也算是勤奋斩魔的开始。落琉璃，你考虑过炼气九层魔修的感受吗？那可是炼气九层的魔修，不是大白菜，不是说杀就能杀的。落琉璃眉头微微一蹙，魔修没有那么简单，不要翻车了。你虽然击败了一高那大长腿，但同是炼气九层，差距亦是很大。不要小看任何一位魔修。方彻闻言，面容上的憨厚笑容微微收敛。我没有轻视，我只是打算以此来磨砺自身。战斗也是磨砺，勤奋的战斗更是磨砺。修仙路漫漫，我辈无悔前行，唯有以勤奋自勉。斩魔，我是认真的。方彻目光坚定，洛琉璃微微动容，似乎不明白方彻与魔修有什么深仇大恨。他恨魔修，恨不得除尽魔修，那是因为他的父亲死在魔修手中。可方彻又是为什么呢？如此令人动容的斩魔信念，是什么在支撑着方彻的斩魔信念？是情能啊！方彻心头在嘶声呐喊。魔修于他眼中，那就是情能，能够提高他天赋，让他变强的情能。方彻可没有膨胀，以虚灵根艰难困苦、勤奋修行了九年而毫无收获的方彻，有着极高的天赋焦虑。他想要更高、更强、更猛的天赋，唯有情能方可解忧。好，我答应你。洛琉璃睫毛轻颤，红唇轻抿，点了点头。认真说道：“哪怕没有方彻与他的约定，他也会竭尽全力的斩魔。他与魔修不共戴天。”两人做了约定之后，并未继续挑战，而是回到了休息区中。苏尚行取来了镇守地准备的灵液，递给了二人，让他们快速的恢复法力、恢复状态。表现不错，都斩杀了两尊魔修，老师为你们骄傲。”苏尚行赞叹道。他的确是发自内心的赞叹，高一学生能够单独杀魔修的，极其少见。魔修的魔气对于心智不成熟的年轻修士有极大的震慑作用，让其一身修为难以发挥而出。休息一下，调整状态。以你们二人现在的状态，基本上稳进国赛个人赛了。状态恢复后，去尝试斩杀炼气九层的魔修。你们二人只要都斩杀了炼气九层的魔修，基本上能锁定个人赛的前三。我们二高这一次便算是赚得盆满钵满，足以荣耀回归。苏尚行笑着说道。方彻憨厚一笑：“苏老师，你帮我们一个忙呗。”苏尚行一怔，你说，请你去帮我们跟军长说一下，我和老洛做了个约定，打算比一比谁杀的炼气九层魔修多，勤奋杀魔。我辈义不容辞，所以让军长多准备几位炼气九层的魔修，我怕不够杀。方彻挠了挠头，有些不好意思，憨憨一笑，你这么勤奋，你老师知道吗？哦，我就是他老师，那没事了。正准备前往牢笼挑战炼气七层魔修的假胜利，耳朵一动，迎风听到了方彻那逼气纵横的话语。脚步一僵，操！你们这样商标符号会显得我假胜利很垃圾啊！假胜利眼泪差点流下来。他若是败给了炼气七层的魔修，该有多丢脸！哦，他已经没脸可以丢了，已经被提高的薛磊给虐得没脸了。一念及此，假胜利就感觉浑身哆嗦下，一阵轻松，一点负担都没有了。假胜利登场，迎战一位炼气七层的魔修，持握他那柄高达八万善功的珍贵飞剑，显而又显得击杀了那位炼气七层的魔修。可他自己也丧失了战斗力，假胜利很平静的选择放弃，没有再继续挑战，贵在有自知之明。他团体赛进入了国赛，个人赛不需要去拼命，毕竟拼命也作用不大，他只需要躺好就可以了。躺赢的日子就是这么的枯燥且无聊。在方彻与洛琉璃进行法力恢复的时候，场中的修士们纷纷挑战牢笼中的魔修，基本上也都有了结果，基本上清一色的在第一个牢笼就失败止步，少数能够击杀炼气七层魔修得到积分。大部分都是击杀不了，选择放弃。第二个牢笼乃炼气八层的魔修，除了方彻和洛琉璃成功击杀以外，还有两人也成功了。一个是被方彻锤爆过胸膛的一高长腿美女金娜娜，另一个是来自纪言高中的一位清秀少年，名曰金川秀。只有炼气八层的修为，能够击杀一位炼气八层魔修，的确不容易。少年乃是纪言高中这一次斗法竞赛的王牌。纪言之所以放弃与二高争夺团体赛冠军，便是为了保证金川秀的状态，给他创造冲击个人赛冠军的机会。而这金川秀也不负纪言的众望，展现了极其优异的斗法手段，颇为轻松地击杀了炼气八层的魔修。此刻，金娜娜和金川秀也在恢复法力。
，而广场之上逐渐安静了下来。个人赛的参赛者们皆是比试结束，现在只剩下了方彻、洛琉璃、金川秀和金娜娜四人，即将挑战练气九层的魔修。休息区中，方彻缓缓睁开眼，远处的洛琉璃冷着脸起身，二人对视一眼，微微点头。不过，方彻并未立刻走向关押着炼气九层魔修的牢笼，而是来到了生无可恋躺平的贾胜利面前。贾学长，能否把你的剑借我一用？方彻问道。贾胜利愣了一下，随后回过神来，灿烂一笑，将那柄高达八万善功的华丽飞剑抛给了方彻。信任就在不言之间，方彻握住了华丽飞剑，面容上一时流露出灿烂笑意，随后转身朝着关押炼气九层魔修的牢笼走去。碎胸狂魔出行，自是吸引了无数人的目光。可众人尚未来得及欢呼，便看到了方彻手中的那柄极其夺人眼球的华丽宝剑。一时间，许多人都怔住了。碎胸狂魔居然开始耍剑了！这剑他真的会耍吗？第五十一章，我比谁都惜命。耍剑？碎胸狂魔会吗？那可不是出拳，剑术讲究技巧，讲究天赋。在修仙者中，剑修极其强大，可掌控飞剑，于千里之外斩人首级，潇洒飘逸。可是。真正能做到如此的剑修，少之又少，每一位都可称剑仙。很多人从小就以剑相伴，立誓走剑修之道，才能在正式踏足修仙后，在剑道上突飞猛进。但是哪怕如此，亦是有不少剑道天赋不足者，半途被淘汰，只能放弃，弃剑上岸。理论上而言，任何一位修士都能操纵飞剑，毕竟飞剑属于法宝，只要祭炼之后有临时操纵，都能凌空飞行。这是极其傻瓜式的操作，一些剑术技巧，则非如此能掌握。需要钻研，需要天赋。方彻是剑修吗？明显不是，毕竟他的剑都是借二高那位躺王的，连一把属于自己的剑都没有，算个鸟蛋的剑修。方彻身为碎胸狂魔这等显眼包，早已吸引了全场的目光。只见登场的他引起了阵阵哗然，哪怕是观战台上的军长徐清亦是蹙起眉头。他为何用剑？他擅长的不是体术吗？好高骛远，炼气九层的魔修可非是一语之辈。方彻若是心态膨胀。太过大意，很容易翻车。镇守地的广场，因为其他的选手都已经斗法结束，所以关押炼气七层和炼气八层的牢笼已经尽数搬走，只剩下了四个关押着炼气九层魔修的牢笼摆放着。显然是给方彻、洛琉璃、金娜娜和金川秀四人准备的。金川秀和金娜娜都还在调息，他们与炼气八层的魔修交锋，虽然艰难击杀对方，可是自身状态也跌落的有点多，所以恢复要久上一些。正好。他们也可以趁这个时间观摩一下方彻与洛琉璃迎战炼气九层魔修的战况。方彻执剑来到了第二个钢筋牢笼中，这个牢笼与其他的牢笼不太一样，范围更大，且呈现八角，类似格斗场一般，肃杀氛围极其浓郁。洛琉璃亦是站在牢笼前，疑惑看了方彻一眼，剑，对，剑。方彻扬了扬手中的剑，憨厚一笑，别多大，不要小看魔修。洛琉璃冰冷着脸。联系方彻与他比试谁杀的炼气九层魔修多，他觉得方彻可能有点膨胀，在小看魔修，这种态度是不对的。方彻依旧是憨笑，放心，我心里有数，我从未小看任何一位修仙者，我比谁都惜命。方彻很惜命，毕竟他被废灵根困扰这么多年，如今难得天赋蜕变，又岂能轻易死去？他还未曾站在修仙大道最高之巅欣赏风景，怎么能死在这儿？方彻真的没有小看，若是小看。他早就在第一场挑战炼气七层魔修的时候就佩戴树林沙袋了，可为了保险，他并未佩戴，错失了勤能翻倍的机会，这让他极其痛心。不过，方彻疑惑的是，自从获取了宝箱之后，越级而战没有再获得斗法的专项勤能了。先前他击杀炼气八层的那位魔修，便未曾获得斗法的专项勤能，是否是因为他们为魔修？本身杀魔修就有勤能奖励，面板学聪明了，不给他卡 bug 的机会。思索了一小会儿。方彻没有再继续研究面板的问题，对他而言无需如此斤斤计较，只要他够勤奋，勤能会有的，一切都会有的。方彻与看守牢笼的镇守地修士点了点头。八角牢笼那篆刻满符文的钢筋铁门打开，方彻踏足其中，门户闭合，一声脆响回荡在整个镇守地的广场，所有人屏住了呼吸，盯着牢笼中的画面。另一边，洛琉璃亦是义无反顾，杀气腾腾地进入牢笼中。这一刻，二者成为了全场的焦点。当然，碎胸狂魔这个显眼包显然更吸引眼球一些。牢笼之中，一位中年人端坐在另一端，穿着黑白条纹的囚服，满头油的发亮的发丝垂洒，遮蔽了半边脸。哪怕方彻进入到牢笼中，这胡子拉碴的中年人亦是没有抬起头。方彻蹙眉，攥握着手中的剑。
，体内气血涌动起来，面板开出的体术八荒爆绝非寻常体术，威力很强大，至少迄今为止，方彻一直都用八荒爆占据极大优势。但这也是因为大多数修士都不注重身体素质的原因。像先前那第一位练气七层的魔修，显然是有炼体的，皮糙肉厚。方彻锤了好多，全才锤爆其胸膛。而且方彻发现八荒爆的适配性极高，在开启八荒爆的时候还能施展法术，极其不俗。面板出品，必属精品。方彻眸光晶亮，直握宝剑，瞬间而动，气血涌动，八荒豹的劲力灌注于脚掌，瞬间弹射而出，以极快的速度朝着那位端坐着的炼气九层魔修杀去。故作深沉，装模作样，方彻都不去理会，反正只有一个目的，击杀对方。在方彻眼中，魔修那可都是情能，情能可都是汗水。结结结！忽然，在方彻靠近那位魔修数步范围内的时候。方彻只感觉脑袋嗡嗡震动起来，强大的灵石冲击而来。方彻面色微变，灵石入定，后期，这位炼气九层的魔修居然也有着入定后期的灵石，而且不像是他这种刚刚踏足后期的入定灵石。在这一瞬间，方彻可以确定，这位魔修和他之前击杀的两位魔修不一样，完全不一样。却见那位魔修缓缓地抬起头，一根根油腻的发丝被身上冲击的气息倒挂飞起，双眸瞪大滚圆。布满血丝的盯着方彻，好歹小小年纪就敢以炼气七层修为挑战炼气九层，我等虽然被擒拿阵压于镇守地，但我等经历过太多生死实战，你们这些连战场都没有上过的毛头小子，也敢如此放肆？话语震动，如蛇战惊雷，每一句话都像是天雷砸在耳畔。方彻感觉整个脑袋都在震动，宛如灵石被震慑，意识都变得有些混乱，意识的混乱导致了步伐与身形的混乱。与此同时，这位原本盘坐的魔修陡然暴起，速度极快，双眸中的血腥之光像是斩破黑夜的血刀。死，五指成爪，法力涌动之际，指甲伸长，锋锐如刀，空气都被切割出了五道扭曲的裂痕。多，方彻猛地咬下舌尖，刚踏足入定后期的灵石意识爆发，双瞳之中有金色莲花盘旋转动。仙门烂大街的莲花冥想法，你想用这种垃圾的冥想法来破我的摄神术？魔修咧嘴冷笑起来。你个毛头小子，是在瞧不起谁？五指之上指甲泛起黑气，猛地撕展，朝着方彻的天灵盖拍去。法力波动以燃震的空气如涟漪一般扩散开来，这一爪中所蕴含的力量强劲且可怕，一旦拍中，方彻脑袋可能要直接被五指洞穿，绞烂脑汁。第五十二章，华丽的斗法炫技。第二个八角牢笼中的战斗，几乎在电光火石之间就进入到了极为凶险的状态中，而这。实际上才是与魔修斗法的真实情况，不会有什么慢慢拉扯，不会有什么心理准备时间，也极少出现法力耗空磨死对方的情况。双方目的都是奔着杀死对方而去。镇守地广场一片死寂，所有人仿佛连呼吸都忘了似的。八角牢笼中，那魔修突兀的暴起，使得方彻宛若失了魂似的，整个人移动缓慢，即将被那魔修五指抓碎头颅。如此画面让不少参赛者面色惨白。看魔修被打爆，与看参赛者被打爆。那完全是两种体验。碎胸狂魔要死了吗？观战台上，军长徐青眉头微蹙，摄魂术。他的眉心隐约有霞光迸发，隐约间似乎有一尊小人端坐灵台，眸光灿烂，身后瑞霞千万。虽然嘴上说个人赛会出现死亡，但更多还是吓唬一下少年们而已。当危机情况真的出现，乃至连修仙医疗都难救，镇守地自然不会坐视不理。休息区中，已经准备好在本届斗法竞赛中大丰收的苏尚行，面色亦是僵住。浑身紧绷，死死盯着八角牢笼。另一边，选了个极其舒适的姿势躺好的贾胜利，眼眸紧缩，时间仿佛在这一刻都变得缓慢下来似的。所有人的目光都汇聚到了方彻所在的八角牢笼。要死了吗？方彻能感受到那指甲上不断逼近的锋锐，甚至能感受到锋锐黑色指甲冲击在头皮上的黑色法力，让头皮都泛起鸡皮疙瘩。一股死亡的危机萦绕在方彻的浑身，前所未有的靠近。原来。死亡可以离他这么近，这魔修居然有着灵石功法方面的精神法术。猛咬舌尖的方彻，在这一刻，入定灵石被他催动到极致，他双眸中的金色莲花极其绚烂。L V 四级别的灵石天赋以及 L V 四级别的斗法天赋，在这一刻像是被深深刺激了似的。方彻将体内的气血以及八荒暴的劲力尽数冲灌到头顶，仿佛要灌入脑颅。震慑灵魂的声音瞬间远去，意识回归身躯，重新掌握了身躯。可那一爪已经临近，电光火石之间，方彻知道躲不过了，心神一动，八荒暴的劲力直接在肩头炸开。
，内部发出一声闷响，冲力爆发，将方彻的身躯给冲得偏离了些许方向，让脑袋躲开这魔修的五爪。噗嗤！与此同时，这位炼气九层的魔修黑爪狠辣的落下，因为头颅偏离，所以这一爪狠狠的落在方彻的肩头，撕拉一声，带起飞溅的鲜血，方彻肩头的血肉更是被撕下一大块。怎么可能？这位炼气九层的魔修眼眸中浮现惊异，这样也可以。还能有这样的操作，炫技啊！这是通过体术内爆的劲力，带动失控的身躯偏离方向，躲开致命一击。此子的斗法惊艳，竟然如此惊艳，天马行空的想法，可是偏偏实践成功了，简直跟用铁丝网拦阻下炮弹一般的离奇。方彻双眸恢复了清明，根本来不及后怕，危机尚未解除，他也并不打算就这样狼狈的结束战斗。手掌再多中，猛地一拍，一张张一阶中品的冥想符飘荡而起。玄黄符纸凭空燃烧，那魔修还打算故技重施，以摄神术冲击方彻心灵，直接拧下其脑袋，却没有想到方彻居然一下子拍出这么多的冥想符。制符师，冥想符，你打算用冥想符来破我的摄神术？这位炼气九层的魔修反应过来，嗤笑了起来，满是不屑一顾。然而下一刻，他的眼眸微微一变，不对，还有一阶高品符箓。轰，话语落毕。方彻却是面无表情，两指并拢，掐指一点，火光冲天而起，宛若流火般飞速的飘洒溅落而下，在地面飞速延伸，于那炼气九层的魔修周围形成了牢笼。一阶高品符箓，流火牢笼，正是方彻先前自证清白的那张符箓。不过，牢笼成型需要时间。这位炼气九层的魔修显然斗法经验非常的丰富，在知道自己被方彻给阴了之后，并未气急败坏，而是选择快速的朝着牢笼外冲去。滋滋滋。一道剑光伴随着雷弧猛地跳动而来，方彻肩头血肉模糊，但是面色十分冷静。自律的人冷静起来都十分可怕。他持握从假胜利手中借来的价值八万善功的一阶高品飞剑，以剑术三千剑雷的低重剑法施展方式施展而出，剑腹雷煞，雷煞至刚至阳，专克邪魔。剑气配合雷煞，杀伤力直接拉满。一阶高品的法器配合上雷煞这等奇物，这位魔修直接认怂。出逃的身形被逼回了流火牢笼之内，方彻五指一攥，流火牢笼猛地锁紧，火光大盛。这位炼气九层的魔修，不少皮肤被灼烧，发出痛苦的惨嚎，像是有火焰锁链加深，要将他焚为焦炭。不过，他的法力涌动，抵御着流火牢笼的力量。另一边，则是用摄神术冲击方彻，打算限制方彻，于此找寻脱身的时机。然而，方彻周围萦绕着一张张冥想符的力量，冥想符的符箓力量冲击着。像是在方彻周围形成独特的场域，虽然无法挡下摄神术，却能削弱摄神术的威力。被削弱后的摄神术，方彻入定灵时直接尽数挡下。趁你病，要你命！方彻一步踏出，剑光流转，雷鸣阵阵，掌中的雷煞堕入到了剑气之中。剑气长鸣，这柄一阶高品的飞剑被激发，剑气四散呼啸。这一刻的方彻，递出一剑，宛若一位绝世剑修一般，极致的压迫感下。人能够迸发出极大的潜能，提高到了 LV 4的剑道天赋，更是将这份潜能扩大。方彻递出的一剑，如电光倾泻于海洋，如平地的一道惊雷，绝艳惊世。手中电液以天剑，直斩长鲸海水开。三千剑雷，在这一刻，正式踏出一步，斩出了第一道剑雷。剑吟，雷鸣，炸裂响彻在八角牢笼之中。一道剑雷，快若惊雷。那炼气九层的魔修根本来不及反应。方彻的一剑便狠狠地扎入了他的胸口，剑雷游走如龙蛇，于他胸膛中炸开，砰！血肉破碎，鲜血如雾。魔修的眼眸紧缩，由自有不可置信涌动，而方彻却根本没有停手，哪怕这位魔修的胸膛已然炸开。方彻目光坚毅，持握着宝剑，虽然剑上已无剑雷，但八荒暴带动的劲力，亦是让方彻推着魔修的身躯不断的刺出剑，咚的一声，狠狠撞在了八角牢笼的钢筋之上。而方彻手中的剑仍未停，锋锐的剑气带起蓬蓬血液，刺入，拔出，刺入，再拔出。第五十三章，临时的退，怒目冥王。场面一片寂静，只有那锐利的剑气扎入血肉之中的声音回荡，摩挲着所有人的耳膜。画面颇为血腥，但是众人更震惊的还是那突兀的反转。明明马上就要在那炼气九层的凶残魔修利爪之下化作亡魂的方彻，竟是于分秒之间。躲开了必杀一击，且展开反击，实现反杀。那裹挟着白色雷霆的剑气，纵横交织在八角牢笼中的画面，无比的震撼。四绝式剑仙出剑
，剑光混杂白色电蛇游走，摧天断月，盖世无双。呼！所有人几乎是同时大口的吐出气，那紧绷的心绪在这一刻意识得到彻底的松懈。太刺激了，玩的就是心跳啊！看着那被顶在了牢笼上、被一剑又一剑刺爆胸膛的魔修，所有人眼眸中皆是流露出震撼之色。不愧是碎胸狂魔，走钢丝啊！刚才。刚才差点以为碎胸狂魔要成为惊鸿一现的绝唱了。对啊，那一爪若是抓中碎胸狂魔，哪怕被救活，怕是也要重创，甚至留下不可挽回的创伤。底下观战的参赛者们，一个个终于压抑不住心头的震撼，发出了激烈讨论的声音。那是神情紧绷之后的心绪释放。休息区中，苏尚行浑身冷汗，看到方彻实现反杀之后，悬着的心才彻底的放松了下来。那魔修不对劲。苏尚行仔细回想方彻与那位魔修的交锋，顿时琢磨出了不对劲。坐在椅子上，双腿交叠，开叉旗袍下露出的丰腴白皙大腿的下节，黛眉微微一蹙，的确不对劲。那是摄神术，不是一般魔修所能修炼的。那魔修来自摄神教，摄神教。苏尚行眼眸陡然变得锋锐起来，夹在两人中间的假胜利则是有些茫然。摄神教，魔教吗？假胜利忍不住问道。苏尚行点了点头。如今分布在蓝星的诸多魔教之中，主要有四股比较强大，背后主导的力量比较强。摄神教便是其一，只不过没有想到镇守的居然拿摄神教的魔修作为考验，有些过分了。苏尚行眼中闪过不满之色，他转身离开了休息区，朝着观战台的方向行走而去。观战台上，军长徐清冷着脸：“摄神教，掌握摄神术的魔修大抵都是出自摄神教，摄神教的魔修不是都单独关押吗？”怎么会遗漏出一个，还拿到考核上面来？警备员黄涛面色一时十分难看。这魔修在被擒拿的时候，并未斩露射神术，所以成了漏网之鱼。我不需要这种解释，查清楚原因，该革职的革职，不要手软。每个人都要为自己的错误负责。徐清身上的威压恐怖至极，显然心头的怒火不断翻滚。不过很快，他面容上的震怒之意便逐渐收敛，看着那牢笼中一屁股坐在地上，将射神教的魔修扎了个通透的方彻。眸中的欣赏之意愈发的浓郁，瞥眼看到冷着脸的苏尚行走来，徐清便已然知晓其目的，没有多言，只是挥手让黄涛下去调查原因。方彻坐在了地上，肩头的伤口传来的刺痛，让他的精神无比的清晰与亢奋。生死之间有大恐怖，但亦有大机缘。他的临时水平在刚刚得到了极大的提升，抵得上半个月的苦修了，甚至隐约间触摸到了临时第二境、灵台境的门槛。当然，更大的收获还是来自于面板上弹出的信息。叮，你经历一场生死搏杀，临时得以蜕变，得获专项情能，临时加五千冥想法门，怒目冥王观想图。叮，斩杀炼器魔修，情能加一百，根据魔修的业孽程度，额外获得情能加五百。骚年，哎呦不错哦。汗流浃背、混杂着鲜血的方彻微微吐气，瞳孔映照着半透明的提示，却让他唇角的笑意怎么都压不下来。风险与回报果然是成正比的。不说那五千点临时专项情能，就单单奖励的冥想法门、怒目冥王观想图，听名字就不凡。况且方彻坚信，面板出品必属精品。若是此次他修的乃是怒目冥王，或许面对这魔修的摄神术，他根本不会如此狼狈。不过方彻其实也有些后怕，这魔修的确强的有些离谱，与他先前遇到的魔修完全不同。看来他还是有些小瞧魔修了，还是我不够勤奋。不够努力，我的灵石若是再勤奋一些，再强一些，就能抗住那摄神术了，就不会如此狼狈了。每日三省吾身后的方彻缓缓地爬起身，八角牢笼中已然有一道道身影快速地驰掠而入。军长，方彻有些疑惑地看着亲自出现的军长徐清，干得不错，这魔修乃是摄神教的教徒，当成了普通魔修对待，不小心安排成你的对手，在此我代表镇守地向你道歉，稍后我们会给你对应的赔偿。军长徐清面容肃穆。随后取出了一粒丹药，为方彻吞服。丹药入腹，强大的药效顿时蔓延浑身，肩头破碎的血肉快速的蠕动愈合，不一会儿就生出了新肉，焕然一新。这丹药的药效让方彻不由惊叹，这便是当代的修仙医疗，配合上精密的科学仪器，能够将药材的药效发挥到极致。肉身上的伤势都还好，难处理的还是灵石上的伤势。灵石若寂灭，人也就死了。所以刚才的情况真的很危险。军长徐清拍了拍方彻的肩膀，再度赞叹道：“表现不错，小家伙，有没有兴趣来我镇守地的斗法小队？”方彻闻言微微一怔，默默跟在军长徐清身后的苏尚行亦是一怔，眼眸一缩，
不由有些震惊。方彻，快答应徐军长！苏尚行赶忙道：“这可是难得的机会，不容错过。”方彻一时愣住，有些犹豫。苏尚行自是知晓想要加入镇守地的斗法小队有多么困难。斗法小队每一位成员都是精英，方彻加入镇守的斗法小队福利极多，不仅每个月有一百功德，更有两万善功的保底薪酬。苏尚行立马改了一个说法。方彻闻言，眼睛顿时一亮。善功不善功的不重要，我主要还是仰慕镇守地的风采。徐军长，军长徐清见状，忍不住哈哈大笑起来。你小子别急着答应，我等会让黄涛发一份关于飞雷仙城镇守地斗法小队的具体信息以及福利给你，你看后再做决定。当然，你哪怕加入，也不一定是正式队员，只是预备役。成为正式成员，还需要经过考核与训练才行。当然，现在当务之急，你还是该好好准备国赛。争取为咱飞雷仙城争光，多谢军长。方彻闻言，憨憨一笑。苏尚行在一旁倒是有些遗憾，你小子该直接答应加入仙城斗法小队，绝对不会错。军长徐清轻笑起来，当着方彻的面指了指苏尚行，这小子也是斗法小队的一员。方彻稍有些惊讶，没有想到苏尚行居然也是斗法小队成员。修仙教育网上的教师资历介绍中并没有提及啊。斗法小队的身份大多时候都是保密的。防止被魔教教徒所针对，苏尚行笑着说道：“牢笼中有许多士兵入内，将被方彻杀死的摄神教教徒带走调查。而另一边的牢笼，洛琉璃与那炼气九层魔修的战斗也逐渐的接近尾声。炼气九层的魔修的确不俗，虽然这个魔修不是摄神教教徒，但是凭借着悠长的法力以及丰富的斗法经验，洛琉璃战得很艰难。毕竟洛琉璃没有修炼体术，没有方彻八荒暴增服下强悍无比的体魄。”所以在修为落后的情况下，很难具备一锤定音的能力。不过，洛琉璃似乎动用了什么秘法，整个八角牢笼尽数被风雪给笼罩。在无尽风雪中，方彻似乎看到了那位炼气九层的魔修，瞬间被冻成了冰雕，随后炸得四分五裂。方彻深吸一口气，老洛这么猛。不过，方彻很快愣住，因为暴卷的风雪斩杀了那位炼气九层的魔修后，似乎并没有停止的迹象，裹挟着冻结一切的恐怖威力。竟是朝着牢笼之外快速的蔓延开来。第54章，方彻该怎么持久就怎么持久。呼啸的暴风雪裹挟着冰冷，冻结了地面，冻结了牢笼的钢筋，顺着牢笼的缝隙朝着外面快速的扩张开来。方彻眼眸一缩，身上衣袂飞扬，盯着那牢笼中央，双眸绽放蓝光，仿佛飘荡在空中，宛若冰之精灵的洛琉璃。洛家的神通啊！叹息声从身旁的军长徐清口中传来。下一刻。徐清身形已然消失，破开风雪，出现在了八角牢笼中。一根手指扩散开，强横至极的灵石波动，点在了洛琉璃的眉心。瞬间，暴风雪戛然而止，尽数停歇。洛琉璃绽放刺眼蓝光的双眸也很快黯然失色，整个人瘫软倒在了地上。咻咻咻，有女军医快速进入牢笼中，搀扶起洛琉璃，并且给她喂服灵液。洛琉璃只有炼气七层修为，体术不擅长，面对炼气九层的魔修，斗法经验也比不上，法力总量也比不过。此消彼长，有可能会落败。他不许自己失败，所以倔强如他，选择施展神通。军长徐清似乎已经揣摩出了洛琉璃的心态，叹息道：“洛家的儿女都是好样的。”徐清感慨。方彻和苏尚行在牢笼外等候着，看着被军医抬出的洛琉璃，皆是松了口气。洛琉璃只是法力和灵石消耗过度导致的昏厥，那是神通。方彻深吸一口气。苏尚行点了点头。洛家乃是大夏仙门的大家族。掌握有神通也不足为奇，不过琉璃境界太低，施展神通太勉强了。刚才那神通应该是洛家的血脉神通血虐风涛，虽然施展的勉强，但威能却是达到了筑基层次，所以秒杀了那炼气九层的魔修。血虐风涛，方彻喃喃：“神通啊，他想都不敢想。神通分先天与后天，先天的意思则是传承于血脉中的神通，威能极其不俗，十分可怕。后天神通则是通过后天艰苦修行得来。”但是想要后天修的神通太难了，苏尚行感慨道。忽然，苏尚行想到了方彻的勤奋与内卷，莫名产生了一个想法：或许这小子能够修成神通也说不定。后天神通在修仙资源网上可以兑换修行之法，你小子若是感兴趣，等攒够了功德，可以去试试。”苏尚行激励说道。方彻闻言，眸光晶亮，点了点头：“神通难练，十分艰苦，需要花费千万倍的努力去修炼，那岂不是正适合他？”能修神通，又能刷情能，一举两得。军长徐清走出了牢笼，瞥了方彻一眼，笑眯眯道：“听说你小子想要多安排几位炼气九层的魔修。”
。方彻期待的亮了下眼睛，军长可以咩？徐青脸上的笑容瞬间消失，不可以，你基本上已经确定是个人赛冠军了，没必要再比了。说完，徐青便转身飘然离去。方彻顿时两眼泪汪汪，就不能给他一个勤奋斩魔的机会吗？不过，徐青说的没错，方彻斩杀了摄神教的炼器九层魔修。基本上锁定了个人赛冠军，落琉璃动用神通，丧失了战力。至于尚未登场的金川秀和金娜娜，他们战胜炼器九层魔修的机会不大。徐青相信自己的判断，他的眼睛就是尺，因此没有必要再继续安排炼器九层魔修。方彻还不相信，眼巴巴地望着登场的金娜娜和金川秀，亲切地给他们二人加油鼓舞。可惜，二人与炼器九层魔修激斗了一阵，最终僵持许久，并未选择搏命，而是选择放弃。不过，二人倒也不在意，因为国赛的个人赛名额有五个，他们已经板上钉钉，可以代表飞雷仙城参加国赛个人赛，因此倒也没有多少遗憾。至此，团体赛与个人赛代表飞雷仙城参加国赛的名额已然全部出炉。团体赛由二高和纪言高中代表出战，个人赛由方彻、洛琉璃、金川秀和金娜娜以及第五名一高的那位曾经被方彻锤爆过胸膛的暖男吕奇，简单的进行了颁奖典礼。方彻回到了休息区中。洛琉璃已经苏醒过来，面色苍白，安静地坐在一旁，正正出神。方彻，个人赛斩杀魔修在镇守地有功德奖励，杀炼器七层的魔修是十功德，炼器八层二十点，炼器九层五十点，总共是八十点功德，已经转入你的善功卡。苏上行帝还给了方彻善功卡，笑着说道，一边观战完个人赛的下姐婀娜多姿的起身，小家伙表现得不错，那两团赤炎姐就送你了。说完，便扭着纤细的腰肢。摆动着开叉旗袍下那时而乍现的白腻长腿，缓步离去。还是富婆好啊！方彻感觉这一趟斗法竞赛加上这两团免费的赤炎，当真是圆满了。洛琉璃眼眸微微回神，咬着唇看着方彻道：“是我不好，不够强，没能勤奋斩魔。”方彻，请你带我修炼。”洛琉璃认真道。他觉得他太弱了，得学方彻的修炼节奏。勤奋，再勤奋，练不死就往死里练。方彻这么强，都还那么勤奋。他这么弱，又有什么资格不勤奋？方彻闻言，眉毛一挑，跟着我练吗？洛琉璃坚定点头，不用迁就我，你该怎么持久就怎么持久。说完，他攥了攥小拳头，咬了咬丰润的唇，我我扛得住。身为老师的我，怀疑你们在搞色色，可我没证据。你们刚刚得了斗法竞赛个人赛前二，就开始讨论勤奋修炼的话题，能不能不要这么卷啊？斗法竞赛彻底结束，不过天色也已晚。傍晚的云霞挂满天空，残月如钩，已然高悬穹顶。所有的参赛队伍将在镇守地再歇息一晚，明早回归学校。方彻也回到了房间中，开心地拨通了手机，给母亲陈淑婷打了电话，给父母报喜，让父母知道他得了斗法竞赛的个人赛冠军，将代表飞雷仙城参加国赛。傀儡工厂嘈杂的声音中，陈淑婷激动地找到了正满身灰尘、忙碌在厂房中的方青云。方青云听完了方彻的报喜，开心地大笑起来。好好好，小车有出息了呀！什么？到时候还可以看国赛的直播吗？好好好，我会让所有工友都去看的。哈哈，我儿子有出息了！方青云兴奋不已，哪怕挂了电话后，那张被岁月冲刷布满沟壑的脸上，还是一个劲的浮现笑意。逮住偷懒找他戒烟的工友，便大笑道：“啥？戒烟？老赵，你咋知道我儿子得了斗法竞赛的冠军？”工友老赵叼着烟，满脸茫然。哟。厂长来了，组装进度。啥？你也知道我儿子得了飞雷仙城斗法竞赛冠军呢、啊？厂长，这一晚，傀儡工厂中方青云哈哈哈,哈的魔性笑声回荡不休，经久不散。第五十五章：怒目冥王观想图。夜深人静，灯火通明。方彻在自己的房间中冲洗之后，收拾一阵，背上书包就走了出来。休息？不可能的。琴能够用了吗？修为筑基了吗？临时凝聚灵台了吗？满身皆浊的他，怎么可能有心情休息？特别今日与那摄神教的魔修一战，让方彻明白，他还差得远呢。今日这位魔修若是天赋再高一些，他方彻怕是要饮恨。每日三省自身，他方彻没有资格休息。勤奋起来，唯有以勤奋自勉，才能真正在修仙一道立足。方彻攥拳鼓舞自己，他方彻能够有如今的成就，全靠他的勤奋与自身的努力。住宿区的路口，月光倾洒。一位身材修长的少女安静的静立，黑长直的发丝垂落，长长的睫毛映照着月光，闪烁着梦幻般的光泽。不是别人，正是洛琉璃。老洛，方彻看到洛琉璃
，微微一怔：“有事。”洛琉璃看向了方彻，抿了抿唇，流露出果不其然的表情。他就知道方彻要自己偷偷去修炼，明明答应带他跟上他的修炼节奏。男人的嘴骗人的鬼！洛琉璃清冷的看着方彻，没有说话，他的眼睛就会说话。方彻顿时想起来了，不由挠了挠头，憨笑了起来：“这不是看你受伤了，便想让你好好休息。既然如此，咱们走吧。”一起到修炼区开房去，方彻说道。说完，便带着洛琉璃朝着镇守地的修炼区轻车熟路的走去。抱歉，因为今日斗法竞赛已经结束，修炼区的修炼室不再开放。看守修炼区的士兵拒绝了方彻和洛琉璃的开房请求。这个规矩，方彻倒是没想到。士兵告诉方彻，镇守地的修炼区本就不对外开放，因为斗法竞赛期间特殊处理。没事，我背后有人。方彻笑了笑，拿起手机拨通了黄涛的号码。不一会儿。黄涛就赶赴而至，与看守的士兵说了一会儿话后，就给方彻和洛琉璃开放了修炼区。斗法竞赛都结束了，怎么不好好休息一下？修炼也不急这么一晚上啊！黄涛一边收起证件，一边笑着问道：“休息？我今天差点被魔修杀死，我这么弱鸡，哪里有资格休息？我今天休息一下，明天再休息一下，到时候实战起来，魔修这捅我一下，那再捅我一下，我死不瞑目。”方彻摇了摇头，认真道。我天赋不太行，只能用勤奋来弥补。黄涛，你碎胸狂魔说自己是弱鸡，那本次斗法竞赛的所有参赛者算什么？这也太卷了吧！黄涛忽然有些明白苏尚行的心情了。好吧，我用自己的证件担保，你们今晚可以尽情的放肆，我负责报销。黄涛笑道，随后便告辞了方彻与洛琉璃，转身离去，身形隐匿在了夜色中。洛琉璃看着搓着手准备一头扎入修炼区的方彻，想了想，认真问道：“方彻。”你今晚打算修炼多久？今晚自然是通宵啊！方彻瞥了洛琉璃一眼，疑惑道：“通宵不是正常操作吗？你就当去网吧打游戏通宵，放轻松，很快的。”方彻灿烂一笑，遂进入了屋内，关闭了门户，不想与老洛废话太多。有这废话的功夫，用来勤奋不香吗？洛琉璃站在原地，深吸一口气，精致的面庞上浮现出一抹凝重之色。又通宵吗？我连普通的炼器九层魔修都打不过。被逼得动用血脉神通，果然是因为我太懒了。洛琉璃攥了攥小拳头，不服输的精神燃起，斗志昂扬的踏足到了修炼室内。今夜，一男一女在激烈的运动中通宵难眠。白嫖来的一阶高品修炼室内，方彻盘膝在蒲团上，灵石涌动，心境神凝。他取出了一枚空间戒指，里面是夏富婆赠送的两团赤炎。这两团赤炎价格肯定不低，因为方彻感知其上有三道纹路涌动，乃是三纹赤炎。像是方彻从资源网上兑换来的那两团极品青岩，亦是三纹，且是三纹中纹路极其美丽的那种，所以这两团三纹赤炎大概要六千善功往上。心神一动，掌心之中，一个环状火焰延环浮现出，灼热让修炼室的温度不断攀升。强大的灵石控制着那团赤炎，与延环相融。方彻如今的灵石，因为与摄神教魔修争锋后，已然算是踏足入定圆满，掌控起赤炎不算困难，几乎是一次就成功。使得赤炎融入炎环之中，炎环在方彻掌中漂浮，绽放着赤色的火光，扭曲着空气。方彻越看越喜欢，融合了真火的炎环威力，直接提升了一大截。不愧是面板出品，果为精品。不过，并未急着将青炎也融入炎环。根据法术炎环的理论，融合一种真火后，需要一段时间的适应期，等赤炎与炎环融合彻底稳定后，才可以着手青炎的融合，提升炎环力量。方彻也不着急，将第二朵赤炎亦是融入炎环中，随后。开始佩戴树林沙袋后，取出人工灵石，开始炼化，提取其中的灵气，转化为自身的法力。在天灵根的相助下，方彻的修炼速度极快，人工灵石中的灵气几乎以肉眼可见的速度消耗。定，你完成了一个小时的炼器，道具增幅，请能加二十。骚年，不，不要停啊！眼前面板提示弹出，一个小时的炼器收获二十点情能。方彻如今未曾使用，积攒的情能达到了七百二十点，其中有六百乃是今天斩杀魔修所获。方彻不急着捕捉项目，离开了修炼室后，开了一间冥想室。嗡、嗯，冥想室的阵法启动，顿时宝塔呈现，精神粒子漂浮。方彻心头微微激动，他打算修炼一下今日收获的怒目冥王观想图，提升自身的灵石水平。莲花冥想法乃是仙门官方传授的冥想法，属于基础的冥想法。南离火曾经在课上表示过，若是有条件，可以转修更高级别的冥想法。只不过高品质的冥想法，价格昂贵。以方彻的家庭背景，肯定是买不起。而以前方彻的灵根天赋，也不值得购买高品质的冥想法。
，如精炼版出品，方彻自然万般期待。不管是体术八荒暴，还是法术延环，在方彻看来都是十分顶级的法门。怒目明王观想图，肯定也不会差。方彻连续深呼吸三次后，入定临时涌荡，洗去心头的浮躁，沉心静气，传承自脑海的观想图缓缓浮现，念神咒，结印诀，驱杂念，散凡絮，心如灯九霄，得见冥王。怒目观世，心绪沸腾，临时的练。邪祟不侵，仿佛有震耳轰鸣的声音在耳畔响彻。方彻只感觉眼前无数的精神粒子汇聚而来，那精神粒子的提炼速度超过了莲花冥想法太多倍。而方彻的背后，精神粒子汇聚而成的身影缓缓的呈现而出。一尊伟岸的身影，手持神火，赤足端坐黑佛莲，一掌前摊，食指拇指掐菩萨莲花印，眉间生三目，目有电光，赤色衣袍飞扬。怒唇，怒目，怒容，侍卫。怒目冥王，轰！冥王凌晨，怒目观世。刹那间，冥想室内的精神粒子几乎瞬间被抽干。第56章，临时突破，半步灵台。整个冥想室的精神粒子沸腾起来，在方彻的背后勾勒出一尊略有些模糊的怒目冥王身影，样貌威严，怒目直视。这是一尊端坐佛莲，手捏菩萨印，却身披赤色道袍，掌中有卦象的奇异存在，背后生有肉意。肉意上更是布满了古老且玄奥的符文，方彻只是看一眼，便感觉心灵被震慑，灵魂都似乎被冻结似的。那怒目的视线对射而来，像是直击他灵魂深处，耳畔都响彻起了怒目冥王怒斥之音，震天动地。与此同时，镇守地深处一间简单的陋室之中，军长徐清猛地睁开眼，他的眉心泥湾宫内灵台绽放光芒，其上端坐着他的元婴，元婴生元神，宛如神明震心海，几乎瞬一般。他消失在了房间内，出现在了屋顶之上。月华轻洒照耀，在顶楼地面拉扯出他狭长的影子。刚才那是什么？徐清眉头微蹙，他那踏足到了元神之境的灵石已然蜕变，为了神石，神石扫荡而过，虚空都荡漾起了透明的涟漪。但是，他却无法再捕捉到那尊诡异的身影。怒目直视，让其神识都微微震颤的奇异身影。魔修吗？可又不对，虽然那身影很诡异，可气息十分的光明浩大。宛如神火燃烧，映照大千世界，邪祟不侵，业孽消弭，非是魔修那种邪恶透骨的契机。徐清喃喃，他并未收回元神神识，时刻维持着。只要那尊神秘存在在现，他定然能立刻捕捉到，赶赴而去。冥想室内，方彻倒在了地上，大口大口的喘息着。他感觉自己的脑袋浑浑噩噩，像是要被膨胀的灵石给撑炸似的。整间冥想室的精神粒子都被抽空了，一下子尽数汇聚到他的泥丸宫内。那种强度差点没让方彻昏厥过去，不知道过了多久，方彻才是头昏脑胀的爬起，摸了摸鼻子，有鲜血流淌。太不来啊，好猛啊！这怒目冥王观想图，方彻咂舌不已。幸好他的临时天赋提升到了 LV 4级别，这才抗住了怒目冥王法箱所带来的精神冲击。那冲击可比魔修的摄神术要凶猛太多了。擦去了鼻子上的血迹，忽然方彻眼眸微微一凝。因为他能察觉到自己的六感似乎有清晰了许多，心神沉淀，顿时发现自己的泥丸宫内精神粒子宛若星辉飘洒，汇聚在一座略微有些粗糙的莲花灵台四周。灵台，方彻呼吸猛地急促起来。他的灵石境界难不成突破到了第二境？不过很快他冷静了下来，因为这座灵台乃是不完整的，虽然是精神粒子所凝聚，但是显得有些粗糙，缺乏一些细节，还差了一些。但是凝聚出灵台胚体已然是不小的进步。只要完善细节，就算正式凝聚出灵台，踏足灵石第二境，方彻心中十分的开怀。没有想到，只是进行了一次怒目冥王的观想，就获得了这么大的收获，当真可以说是意外之喜。他的灵石因为生死之间挡住摄神术，激发 LV 四级别灵石天赋的潜力，刺激灵石达到入定后期。没有想到，一次冥想，一举凝聚灵台粗胚。现在的我算是半步灵台了吧？方彻笑了笑，心情极好。不过。接下来，他没有再选择继续观想怒目冥王。怒目冥王图的余威犹在，方彻慢慢的回味，收敛余韵就足够了。完成两个小时的冥想，提示获得了40点擒能，因为佩戴树林沙袋，获得了翻倍增幅。冥想过后，方彻便来到了训练场。出乎方彻意料，训练场竟然十分热闹，往来有不少人影。方彻选择了一阶高品的训练场，进入其中后，场中竟然有人。那人也看向了方彻，目光中带着疑惑与错愕。斗法竞赛结束了吧？训练场不是不对外开放了？那人蹙眉道。方彻倒是友善的笑了笑。大半夜能够在训练场中训练，对方肯定是镇守地的成员。解释了一番后，对方便明白了
，方彻能够来训练场的原因了。原来，你就是本届斗法竞赛的个人赛冠军，那个杀死了摄神教练器九层魔修的碎胸狂魔。训练场中的男子笑了笑，我叫周朝阳，飞雷仙城斗法小队预备役的一员。也许我们未来会是队友。男子朝着方彻友善的打了个招呼，方彻憨笑着回应。随着他修炼八荒暴后，身体二次发育，长高长壮。配合上憨笑，倒是颇有几分人畜无害的憨厚。当然，在遭受方彻这位碎胸狂魔毒手的不少参赛女生而言，方彻的招牌憨笑乃碎胸狂魔的恶魔之笑。碎胸，呃，方彻有没有兴趣练练？周朝阳看着方彻，突然问道。方彻一愣，对于这个提议稍稍惊讶，但很快就同意下来。二人在训练场相隔十米站定。我现在的修为是练气九层，需要我压制到练气七层吗？周朝阳问道。方彻摇了摇头。不需要，来吧。周朝阳眉毛一挑，那就当做指导战来练练吧。随后点了点头。那好，我擅长体术，主攻速度，你小心了。So， 话语落毕，周朝阳脚掌落在训练场的地面，练气九层的法力爆发，宛如离弦之箭，速度快到了极致，眨眼便出现在了方彻的身侧。这是方彻第一次遇到专修体术的修仙者。虽然斗法竞赛的时候也遇到一位魔修肉身强大，但那魔修只是借助魔修法术改变的肉身，非是体术。周朝阳目光灿烂，右腿呼啸横扫而来，砰！方彻手臂平挡抽出，与周朝阳的右腿碰撞，沉闷的声音响彻，二者肉身中爆发的力量都极其不俗。周朝阳的速度太快了，鞭腿抽出的速度极快，使得力量也增加，一腿爆发出的踢力非常可怕。嗯，挡住了。周朝阳也是心头一惊，没有想到练气七层的方彻居然能挡住他没怎么收敛的一腿爆发。要知道。能够入选飞雷仙城斗法小队，天赋绝对不差。本是打算压制修为与方彻练练，没有想到方彻拒绝，也不由激起了周朝阳的打算，教育一下方彻的好胜心。却未曾想，方彻居然真的挡住了他的一腿，被反教育？怎么可能？好，周朝阳赞许大喝，随后拉开身形，以极快的速度围绕着方彻发起攻击，双腿连环抽出，残影阵阵，如狂风暴雨倾洒而下。方彻的八荒暴虽然达到了二重天。但在主攻的还是尽力爆发，速度上不及周朝阳，竟是被压制着。单靠体术，方彻竟是被压制住了。哪怕他想要打出尽力三爆，可根本没有机会，因为周朝阳的鞭腿一抽即退，不给方彻打出爆发的时机。好强！方彻被压制的有些冒汗，感觉到了对方的强大，比起他今日对战的摄神教的炼气九层魔修更强。但是他的内心却十分的激动，战意沸腾，眼眸澄亮，有感觉了，就是这种感觉。勤奋加练，刻苦战斗的感觉，倍儿爽！找到了，这就是他要找的体术搭子。L V 四级别的斗法天赋，让他在被不断的压制下，找寻着微妙的机会。突然，方彻眸光一亮，张口发出了一声大喝，声如惊雷。周朝阳刚完成了一击，落地尚未稳住身形。方彻刚提升到半步灵台境的灵石，让他快速捕捉到这个微妙的机会，将劲力尽数灌注在脚底，借助劲力爆发的反冲力，宛如猛虎般重踏一步。在月华下拉扯出道道残影，八荒暴二重天，浑身肌肉膨胀，一拳打出，二爆的劲力在手臂肌肉中压缩宣泄，宛若炮弹般的冲拳悍然砸出。第五十七章无法开启的神讯塔，气血沸腾，与空气摩擦之际，似乎散发出焦灼的味道。面对方彻如炮弹般的强势冲拳，周朝阳面色微变，刚刚稳住身形的他来不及躲避，只能硬挡这一拳。轰！二爆的劲力，裹挟的力量。狠狠地撞在了周朝阳交叠的双臂上，恐怖的距离宛若珊瑚海啸般宣泄。周朝阳倒滑而出，连续滑出八米才是停下。训练场的砖石地面更是被划出清晰的鞋底胶痕。这么猛啊！周朝阳面色涨红，双臂在不住的颤抖。可最重要的是，方彻那一拳中还蕴含着第三爆的力量，随着撞在他胸膛的双臂而爆发。此刻他只感觉自己的胸膛翻江倒海。幸而修炼体术，体格强大，没有这么容易被碎胸。可周朝阳算是明白了方彻碎胸狂魔之名，果然名不虚传，举手投足都具备着碎胸伟力。周前辈，来吧，长夜漫漫，你我闲着也是闲着，不如好好的加练，勤奋斗法，通宵斗法，体术搭子难找。方彻感觉来了，压都压不下去。可嗨嗨，方彻同学，我还有点事，明天还得出任务，下次有机会咱们再练啊。周朝阳脸上挤出了笑容，通宵斗法，你看我像是个傻子吗？随后，周朝阳打了个招呼，便连夜扛着火车离开的榜一大哥那般匆忙了。看着周朝阳离去的背影，方彻有些失落，看来感觉还是不太对。
，他依旧是只能在孤独的夜里独自勤奋。叹了口气，方彻默默的在训练场中佩戴着树林沙袋，修炼起八荒豹，一拳一式，虎虎生风，全爆空气，更有炮弹般的炸响。周朝阳匆忙的离开修炼区，再回宿舍楼的路上，在草丛中忍不住咳出一口淤血。好猛的体术，不愧是斗法竞赛冠军。虽然只是练气七层，但这体术的劲力爆发着实玄妙。这样的体术，没有足够的天赋。以及下足够多的功夫是很难练会的。吐出淤血的周朝阳松了一口气，感觉浑身轻松。他思考着与方彻一战的收获，慢慢积累着经验。周朝阳离去后，方彻一直都在训练，挥汗如雨，不断的演练八荒豹。体术的训练就是一分汗水一分收获。虽然有天赋，但是不能只靠脑子推演，自身不练。体术更多时候靠的是身体。当然，除了训练八荒豹之外，方彻还有训练剑术三千剑雷。如今的他。已然能够施展出一道剑雷，但这只是这门剑术的初入门而已。当他什么时候一剑递出，能有三千剑雷纵横肆虐，那时才算剑术大成。经过白天与摄神教魔修的交手，再加上 L V 四级别的剑道天赋，如今的方彻终于如愿将白雷煞压缩在了食指之间，传导融入剑气中，更加的快速与方便，且大大减少了白雷煞的威能损耗。修炼还是修炼？方彻在夜幕下挥汗如雨。丝毫没有刚刚成为斗法竞赛个人斗法冠军的骄傲感。期间，方彻还打算研究一下斗法竞赛中及其宝箱所换的奖励神训塔钥匙。叮，检测当前环境不宜开启神训塔，请更换环境。当看到这份提示的时候，方彻是猛的，还有这种骚操作，这神训塔居然还跳地方。无奈，方彻只能暂时放弃研究，转而开始继续修炼其他项目。一夜时间都在未曾停歇的修炼中度过。让八荒豹儿重天的进度提升了不少。叮，你勤奋修炼四个小时，得道具加持，勤能加八零，骚年，继续努力，搭子会有的，一切都会有的。眼前面板的提示弹出，方彻面容上顿时流露出一夜心情后的收获笑容。勤奋就像是在人生中种下的种子，迟早有开花结果，得以收获的那一日。加上昨夜心情修炼获得的一百二十点勤能，方彻如今总勤能达到了八百二十点。没有过多的犹豫，尽数捕捉到了斗法一项上。毕竟接下来要参加国赛，还得坚持不懈的提高自身斗法水平。斗法 L V 四冒号二三六零幺零零零零。随着捕捉结束，方彻感觉自己对斗法的理解又深刻了许多。离开了训练场，方彻来到了冥想室，喊醒了以冥想代替睡眠的洛琉璃。看着汗流浃背的方彻，洛琉璃觉得自己一夜的冥想颇具负罪感，似乎有种偷懒的嫌疑。二人离开了修炼区。前往食堂吃过早餐后，便来到了广场。广场上，一辆辆学校大巴已经在等候着了，甚至有的大巴已经缓缓地驶离了镇守地。二高的大巴前，苏尚行和黄涛正在交谈着。看到方彻和洛琉璃走来，苏尚行不由有些无言：“你俩真通宵去了？那还能有假？”方彻笑了笑，洛琉璃则是抿着唇：“假的，都是假的。”心头还在懊悔自己没有跟上方彻的修炼节奏，默默地进入大巴，找到靠窗的位置。看着窗外的风景，陷入了反思中。而另一边，黄涛取了一枚小巧玲珑的玉简给方彻：“这是军长让我给你的，里面有介绍关于加入飞雷仙城斗法小队的福利等等。你回去用灵石扫描观看，只有一次观摩的机会，看后就会自毁。”方彻闻言，接过了玉简，收了起来。至于答复，现在不着急，等你国赛结束后再联系我。”黄涛笑呵呵说道。方彻点了点头，随后与贾胜利一同上了大巴车。斗法竞赛落幕。大巴车纷纷驶离了镇守地，使得镇守地又恢复了冷清与秩序。大巴回到了市区，直接驶入了飞雷仙城第二高中。第二高中的校门口拉起了横幅：“热烈庆祝我校斗法小队得获斗法竞赛冠军，热烈庆贺我校方彻同学得获斗法竞赛个人赛冠军。”今天天气有些阴沉，乌云满天，空气中带着微风，吹动鲜红的横幅，烈烈飘荡，在校门口十分的显眼。方彻透过车窗看到这横幅。眼睛顿时亮了起来，心头也不禁生出一股荣誉感，有种衣锦还乡的感觉。校长翟克亲自迎接了众人，重点夸赞了方彻。毕竟翟克已经从苏尚行口中得知，这一次斗法竞赛二高能意外收获这样的好成绩，离不开方彻的优秀表现。翟克更是许诺，斗法小队的成员可获得二十点功德以及五千善功的奖励。方彻因为是双料冠军，所以奖励等于翻了个倍。若是在国赛中有好成绩，会有更丰厚的奖励。方彻顿时满面涨红，斗志满满。回到培优班内，更是惹来了热烈的欢呼。所有同学俱是在热烈欢迎着英雄们的归来。特别是城市肥肉乱颤
，胸膛高挺。飞雷先成斗法竞赛个人赛冠军方彻是我兄弟，城市下八昂的老高比方彻得了冠军还要骄傲。天空阴沉，像是在积蓄着一场雨。一辆黑色轿车安静的停着，车厢内有人在嚼着口香糖，有口香糖被吹爆的爆裂声。一双眼眸自车内车窗透出，注视着二高的大巴缓缓的驶入学校内。薛磊靠在真皮座椅上。望着二高校门口高挂的鲜红横幅，似笑非笑的嚼着口香糖，好厉害哦！居然是个人赛冠军，要不是我为了任务封印了修为，我会败给你。薛磊不服的扭了下脖子，眸中凶光毕露，不过很快面上又流露出怪笑。啧啧啧，看来我的嗅觉没错，这灵根真香啊！天灵根吗？意外之喜啊！我若吞了这天灵根，怕是就能一举筑基了呀。不过这个身份还有重要任务，不能暴露。但问题不大。就当是私人恩怨吧，得办得隐秘些，天衣无缝些。薛磊看着那二高校门口飘荡的鲜艳横幅，随后低头翻看了下手中的资料，鼓吹的口香糖泡泡啪的一声炸开，伴随天空响彻一声沉闷雷鸣，豆大的雨珠坠落而下，砸在车窗上，迸溅开细密水花。伴随着薛磊的怪笑与引擎的轰鸣，黑车一个甩尾，撞入逐渐连绵起的雨幕中。第五十八章，明智的杀机，雨势逐渐连绵。淅淅沥沥的声音变得嘈杂，像是给天地遮掩上了一道朦胧的轻纱。一辆黑色轿车安静地停在了傀儡工厂之前。随着工厂下班，一位位身穿工服、撑着黑雨伞的身影，显示天地间绽放的一朵朵黑色曼陀罗。小雨悠悠，黑云堆叠，酝酿着一场滂沱大雨。傀儡工厂占地面积极广，内部员工也极多。作为飞雷仙的基础产业之一，厂区之内更是有十二座独立的厂房，各有不同的分工。方青云和陈淑婷便是在傀儡工厂中相识相爱，最后成家，生下了方彻。黑色的雨伞点缀在大地，像是一朵朵绽放的花。方青云带着陈淑婷朝着家中的方向缓缓而去。傀儡工厂距离他们所住的小区并不远，走路的话大概十来分钟左右。天下小雨，雨水连成丝线，顺着街边房屋的边角低淌而下，发出哗啦的声响。夫妻二人有说有笑的前行着。若是往常，方青云肯定不会和陈淑婷一起回家。会在工厂中再加一会儿班，陈淑婷会回去做饭给方彻吃。可是今天是方彻夺得斗法竞赛冠军回来的日子，夫妻二人决定一同回家准备大餐，庆贺方彻成功夺冠。斗法竞赛啊，夫妻二人怎么会不清楚其中的含金量？更何况方彻即将代表二高，代表飞雷仙城参加国赛。往昔他们都只能在电视中看到关于斗法竞赛的直播，而如今他们的儿子方彻也将去参加斗法竞赛，未来将会上电视。他们怎么能不骄傲？如何能不庆祝？方彻对于修行的勤奋与努力，做父母的都看在眼里。正是因为方彻的勤奋，所以他们二人才不敢有所懈怠，一直在努力工作，给方彻攒善功。万一方彻未来用得到呢？夫妻二人互相搀扶着，挤着一把黑伞，伞的边沿雨水如珠帘般洒落，脚踩地面，溅起的雨珠触及皮肤，绽放出冰凉。他们朝着熟悉的路行走，忽然，远处有一辆黑色的轿车缓缓地停下。车窗摇了下来，露出了一位年轻人的面孔。年轻人一边嚼着口香糖，一边脸上挂着笑容：“叔叔阿姨好，自我介绍一下，我叫薛磊，是方彻的朋友。”方彻结束了在培优班的课程，六个小时专注的学习之下，获得六十点擒能，加上树林沙袋的双倍增幅，得获一百二十点擒能。虽然得到了斗法竞赛的冠军，但是方彻丝毫没有骄傲。他很清楚，面对真正的强者，他还是不够强。就像昨夜那位斗法竞赛的预备役成员周朝阳。在体术方面并不比他弱，所以方彻很清楚，他还是得继续勤奋，努力捕捉自身的缺陷项目。校长办公室，方彻、洛琉璃和贾胜利三人，还有苏尚行这位带队老师汇聚在其中。校长翟克坐在椅子上，欣赏的看着方彻和洛琉璃。倒是可惜，此次飞雷仙城的斗法竞赛，你们决赛居然没有打。决赛的赛制乃是三对三，你们二人练了半个月的连击法术，竟是没了用武之地。翟克笑道。那连击法术乃是他传给二人的，竟是没用上。不过国赛肯定用得上，倒也没有多少遗憾。虽然飞雷仙城的斗法竞赛结束，但是你们绝对不能松懈。半个月便是国赛了，你们将代表飞雷仙城，代表二高前往大夏帝都参赛，代表了二高的荣耀，所以一定要拿出最好的状态，不可懈怠。若是能够在国赛中崭露头角，对你们未来的修行有极大的好处。相信校长，翟克满脸褶皱堆叠笑起来。小苏，这半个月你好好带着他们特训。特训的项目要比先前的稍稍增加些训练量，国赛和城赛可完全不一样。既然冲入了国赛，就得抱着冲击前五的斗志去。但是，哪怕想要冲击第五名，都非容易之事。听说仙门中的某些顶级高中
，内卷的要死，学生们被逼着苦修。在高二阶段，就出现踏足筑基境界的天才。小苏，你应该清楚筑基和练气之间的差距吧？翟克面色严肃，作为校长，自然希望自己的学生取得好成绩。国赛和城赛最大的不同，便是会有三大顶尖修仙大学和十大重点大学的学校高层前来观战。若是表现得好，甚至能够得到参加自主招生的名额，这才是足以改变你们未来的大事。苏尚行面色凝重无比。郑重点头，校长放心，接下来半个月绝对不会松懈，我会盯紧他们。话语落毕，苏尚行看向了贾胜利，两根手指点了点自己的双眼，又比了比贾胜利，仿佛在说：“我会死死看着你。”姿势痞气的一批，方彻和洛琉璃的情分不需要他去质疑，他甚至得考虑怎么给他们减少修炼量。可贾胜利这躺货不一样，他得盯紧。老苏，你什么表情？草，人与人之间最基本的信任呢？他贾胜利除了躺。难道就没有一点点优点？接下来，在办公室内，校长翟克发放了奖励，方彻收获了40点功德以及一万善功的奖励。因为他不仅仅是团体赛冠军，更是个人赛冠军，所以多了20点以及 5,000 善功。功德的重要性不言而喻，方彻心情极好，美滋滋的离开了校长办公室，先去找南离火老师上制服课。如今我已经达到了一阶高品的制服师水准，南离火老师肯定很惊讶。正好。上次从面板中开出了一个叫做“破镜符绘制符箓和技巧”的奖励，这一次正好试一试。破镜符听名字就很不凡，因为开始学制服，他翻阅了许多制服书籍，却并未从其中找到任何关于破镜符的消息，因此心头还真有些期待与好奇。制服课结束后，再去修炼室修行，再观想一下怒目冥王。另外，极其宝箱开出的神训塔钥匙，今夜回家后倒是可以再试一试。方彻嘀咕着：“神训塔。”听名字就是与训练有关，或许能够给他带来一点情分上的小惊喜。下雨了呀，看着外面淅淅沥沥的雨水打在地上漫起迷蒙的水雾，方彻吐出一口气。或许是因为火灵根的缘故，他不喜欢下雨天。冒着小雨冲到了隔壁的制服教学楼中，忽然，方彻口袋中的手机响起了铃声，是母亲陈淑婷打来的。方彻看了一眼，笑着接通了电话：“喂，阿彻呀，你今晚早点回来哦，给你做好你最爱吃的可乐鸡翅，不要练到太晚。”你还有同学在家里等你回来吃饭，准备庆贺你拿到了斗法竞赛的冠军呢。陈淑婷一边洗菜一边说道。方彻原本脸上还有笑意，可慢慢的笑容消失，啪，一步重重踏下，止住身形，望着走廊外灰蒙蒙的天域。我的同学，方彻眯起了眼，关系能够好到去他家的同学，程氏，不可能，程氏刚刚还在培优班教室抄作业，怎么可能转眼就到他家了？你那同学叫薛磊啊，体高的。说是你小学同学，跟你玩得很好，得知你成了斗法竞赛的冠军，特意来庆贺，爸妈便喊他回家吃饭了。陈淑婷说道。薛磊，方彻一下子记起来了这个名字，乃是体高的参赛者，在斗法竞赛团体赛中被他锤爆了胸膛。他跟薛磊根本没有什么交情，也根本不是什么小学同学，所以到底怎么回事？方彻在走廊之中止住了步伐，眉头蹙起，感觉情况有些不太对劲。斗法竞赛中落败的不服气。亦或者说是报复，方彻的脑海中浮现出了这个想法，但总感觉有哪里不对劲，隐约间似乎嗅到了些许危险的味道。若是报复，直接来二高门口堵他不就行了？要打架，方彻还会拒绝不成？免费上门的陪练搭子，方彻巴不得呢。可对方避开了二高学校，选择在家中蹲他，像是为了躲开二高的强者，举动有些见不得人似的。妈，你替我好好招待他，我马上回来。方彻脸上重新恢复了笑容，随后挂断了电话。挂了电话后，面色立刻变得冷峻，漫天翩翩细雨似乎都在他陡然冷峻面容所迸发出的杀机中凝滞。第五十九章，射神。天色阴沉如浓墨，雨水一直下。方彻的心情并不好，他攥握着手机，眼眸中有杀机浮现。首先，他与薛磊的关系并不好，对方也不是个脾性好的人，在斗法竞赛上侮辱式的击败贾胜利这样没有武德的人。方彻也没有什么好感，若是薛磊真是为了斗法竞赛上的事情来寻他麻烦，可直接去他家中就有些古怪。方彻眉头微蹙，还有这是威胁吗？眼眸中浮现杀机，父母算是他的逆鳞，谁碰谁死。但是他让自己冷静下来，毕竟在仙门律法之中，杀人犯法。他如今拥有情能捕捉天赋，灵根蜕变为天灵根，未来无限美好，没必要将自己搭到牢狱之中。万一对方背后有人呢？方彻不傻，得做好两手准备。首先，他得摇人。方彻，听说你成了一阶高品制服师了，还在斗法竞赛中
当场绘制流火囚笼，证明了自己。就在方彻沉思准备摇人的时候，远处传来了声音：身穿一袭法袍、正在沥干伞上水渍的南离火缓缓走了过来。方彻看到了南离火，眼眸微微一亮。他正准备打电话给苏尚行老师呢，以苏尚行的实力，应该能很轻松的压制住薛磊，不会惹出一些祸事。不过南离火老师也差不多。南离火看到了方彻不是很好看的面色，眉头微蹙：“发生什么事了？”方彻没有隐瞒，将薛磊之事全盘道出，提高薛磊。南离火眯起眼，敏锐如他，瞬间就察觉到了问题。这个体高的学生，薛磊能这么快查询到你的家庭消息，很不对劲。除非背后有势力帮忙，否则想要具体到家庭住址，且能认出你父母的程度，没那么容易。南离火说道：“走吧，我与你一同去。若是没事最好，若是有事，我会出手。”南离火说道：“这件事不管怎么，他都得去走一遭。”除了他欣赏安乐的缘故在里面之外，南离火也敏锐的嗅到了什么。他没有告诉方彻，而是给苏尚行发了消息：“多谢南老师。”方彻脸上顿时浮现出激动之色。有南离火这位近乎媲美金丹境的大佬强者出手，那问题就应该有保障了。南离火打了电话，暂停了今天的制服课后，便与方彻一同离开了二高。飞雷仙城，全秀路，雨水连绵，密不透风，汇聚在地上的积水，让老旧的街道显得更加的泥泞与杂乱。路旁的芒果树枝叶不住地低淌着雨水，如断了线的珠帘。小区楼下，南离火一身法袍，伫立在雨中，漫天雨水丝毫不沾染他的身躯，被无形的力量给隔绝。我动用了龟西服，金丹之下都无法感知到我。你进去吧，我会跟上。南离火站在方彻身后，淡淡说道。他看了一眼破旧至极的小区，眉头微微蹙了蹙。方彻撑着伞，雨越下越快，雨珠坠落在伞面，炸裂开来，崩碎成迷蒙水雾。方彻点了点头，转身进入到了小区中，爬上因为下雨天锈味更加浓郁的楼道，收合的伞尖低淌的雨水在地上留下一道水痕。他回身看了一眼，已然看不到南离火的踪迹，但是他知道南离火就跟在身后，心头微微一定。爸妈，我回来了。方彻收敛心绪，推开来了门，一如往常的呼喊道。一入客厅，便看到了坐在沙发上与父亲方青云相谈甚欢的薛磊。方彻看到薛磊，脸上依旧挂着笑意。回来了。薛磊看向方彻，灿烂一笑。方彻看了薛磊一眼，随后点了点头。爸，你去厨房帮下妈。方彻看向方青云，笑着说道。方青云闻言微微一怔，知子莫若父，似是意会到了什么，没有多言，起身便往出发走去。当方青云一踏入厨房，方彻便感觉到屋内的环境似乎陡然变化，仿佛时空扭曲了似的。放心，我只针对你，对普通人，我可没兴趣。杀他们只会脏了我的手，影响我气息的纯度。我不是那些低端的，只知道杀戮的愚蠢之人，我是有追求的。让你回来就够了。放心，越轨八符阵已经开启，你爸妈感知不到我们的。舒服的躺在沙发上，翘着二郎腿的薛磊望着方彻，咧嘴笑道：“所以，你是因为我在斗法竞赛中将你击败，所以来找回场子。”方彻扫了一眼四周的环境，敏锐的灵石让他捕捉到了阵法阵盘被激发的波动。对方果然布置了阵法。薛磊闻言忽然笑了起来，竖起一根手指，左右摆动。当然不是，你当真以为我会真的败给你？我很多手段不能施展而已，否则你在我手中过不了三招。薛磊很自信，甚至可以说是膨胀。这份膨胀的自信让方彻眉头微微蹙起。可你就是光明正大的败给了我，徐磊，不能这样聊天，会商标符号把天聊死的呀！我的目标是你，香喷喷的你。薛磊深吸一口气，方彻，神经病啊！他方彻不是那样的人，曹。你思想污浊的在想什么？我说的是你的灵根，你的灵根。薛磊看到方彻的脸色，顿时有些焦急的解释道：“虽然我们是敌人，但请不要质疑他的品味。是你的灵根太香了，我的目标是你的天灵根啊！”薛磊喊道。方彻闻言，莫名松了口气，心头却又一凛，这厮冲他的灵根来？不对，这家伙怎么可能知道他的灵根是天灵根？还有那鬼月八福阵，这薛磊不像个正常的修仙者。忽然。周围的环境微微波动了一番，外界有强大的功伐落下，使得阵法泛起涟漪，荡漾扩散。厨房内，陈淑婷端着刚炒好的菜走了出来，看着空无一人的客厅，顿时怔了一下。人呢？方青云默默走出来，面色已经变得十分的凝重。他从口袋里取出了一包烟，在手背上砸了砸，咬上一根烟，默默点燃抽了起来。修仙果然很危险啊！方青云也不知道让方彻继续修仙到底是好事还是坏事。老方，人离开了。你怎么也不跟我说一声啊？陈淑婷有些抱怨，菜炒太多了
，放过夜就不好吃了。随后又瞪了一眼，不是让你在家不要抽烟吗？影响儿子修行。方青云憨厚一笑，深深吸一口，从鼻腔中喷吐出烟圈，随后掐灭了烟，笑呵呵的接过了陈淑婷手中的菜。没事，咱们等阿彻回来吃，不隔夜，会吃完的。破旧的小区楼顶，大雨滂沱，抹满不平整水泥的地面，积蓄满了积水。突然，积水炸开。两道身影从外面冲入云霄，随后荡开漫天雨水，又飘逸的落下。两道身影伫立在水面上，宛若蜻蜓点水般悬浮着。南离火身穿法袍，不染烟雨，体内法力涌动，吹拂衣袂飞扬。月鬼八符阵，南离火感受着笼罩整座小区的阵法波动，眼眸隐约浮现出一抹郑重之色。随后抬起头看向隔着雨幕与他相对站立的身影，那身影裹在黑袍中，戴着兜帽，嘴角叼着一杆旱烟，正吧嗒吧嗒的在抽着。飞雷仙城的天才制服师南离火呀，有点麻烦，但不大。沙哑的声音从东茂黑袍下的老人口中传来。南离火修长的手指掐着一张玄黄符纸，眸光如冷箭，盯着老人。摄神教，老人吧嗒抽了一口旱烟，满是褶皱的脸上浮现一抹笑容，露出满嘴大黄牙。是的呢，感应着月鬼八符阵的波动逐渐平息。薛磊看向了门口，撇了撇嘴：“哦，你果然喊人了。”一点人与人间的信任都没有，既然喊人了，就不能浪费时间了，速战速决吧。薛磊叹了口气，话语落毕，他的身上陡然有澎湃的法力，如细蛇一般的盘旋而起。随着盘旋，法力之上涌动出浓郁的黑气，最后化作一头狰狞的法力黑蟒，扩散着炼气九层圆满的能量波动，张着血盆之口朝着方彻死吼咆哮。第六十章，惊雷，缠绕的黑色法力宛如胶蟒。释放着压抑的威压，屋子之内瞬间被冲塞满了逼仄的压迫感。炼气九层，而且是炼气九层圆满，两种法力。方彻眼眸微微一凝，盯着那瞬间状态变化极大的薛磊，身上的肌肤陡然紧缩起来，体内的法力自然的流转。他现在的修为是炼气七层，但是并非没有杀过炼气九层。薛磊给他的压力，比那位当初被他斩杀的炼气九层魔修更强、更可怕，甚至比昨夜的体术搭子周朝阳都要强上不少。但是，方彻眼眸底下隐约有兴奋之色闪烁而起。魔修，方彻压抑着言语中的兴奋，问道：“对，魔修，怕吗？这才是我的真实身份，魔道才是我的真正实力。”薛磊黑发飞扬，嘴唇都变得心黑，挂起一抹邪魅的弧度。在他看来，一切尽在掌握。他展现出真正的实力，击杀一个炼气七层根本不算难事，因为他可是天才，被摄神教吸纳。传授了顶级法门，是根魔经的魔道天才，击杀一个炼气七层很难吗？本身修为就碾压两层，再加上手段与底蕴，完胜。他在斗法竞赛中败给了方彻，让他心头郁结，很是不爽。他就是输不起，不服不爽的心绪更是拧巴成了疙瘩。他可是魔修，有什么不爽就宣泄出来。正好方彻的灵根让他嗅到了极其喷香的味道，所以在击杀方彻的同时，顺势吞了他的灵根，顺一顺心气。砰！低沉的笑声，宛若戏血的猎杀猎物的声音，从薛磊的口中传出。黑色法力胶蟒瞬间爆射而出，恐怖的冲击力让空气荡起层层涟漪，速度太快了！这有法力所化的胶蟒，快若黑色闪电，冲到了方彻的身前，狠狠地朝着方彻的心脏钻去，像是最锋锐的长矛。不过，方彻临时境界突破后，立刻反应过来，拳头一攥握，八荒暴爆发，一拳横推，与那黑色法力碰撞，爆！八荒暴的劲力。从手臂之中炸开，使得那黑色法力直接如墨汁一般炸裂。但炸裂之后，那黑色法力却通过炸裂的残骸，化作了更多的黑色胶蟒，密密麻麻的缠绕向方彻的手臂。哈哈哈哈，没用的，蛮力没用的，你的实力太弱了，我完全碾压你！薛磊近乎变态疯狂的大笑着，心黑的唇角挂起的弧度十分夸张。魔修的癫狂性子在他身上体现的淋漓尽致。屋内，方彻脚掌点在地面。借助八荒暴的劲力后撤，那黑色法力却依旧缠绕在他的手臂上，不断往他血肉之中钻去。隐约间，他的法力似乎都被冻结、被影响了似的。方彻眉头一蹙，轻多一声：“赤炎，炎环！”轰！一阵火星跳动，飞星流转，高速旋转的赤色火星化作了圆环，罩住了他的手臂，猛地紧缩。漆黑的法力胶蟒顿时被尽数切断，方彻也轻松地挣脱开来，拉开了距离。薛磊的笑声戛然，似乎没有想到方彻能这么轻易的破开他的法力胶蟒。赤炎，居然将天地奇物融于术法中，你比斗法竞赛的时候
，强很多了。”薛磊轻声说道。他因为提前退赛，并未观看方彻接下来的斗法战斗，只知道方彻居然拿了斗法竞赛的冠军。练气七层，还是一个刚刚突破的练气七层，拿冠军。那些练气八层、练气九层都是什么垃圾废物吗？可惜这奇物太弱了，赤炎真火中最弱了一种罢了。不过。火焰赤阳大圣对魔修的影响与压制有点大，但是薛磊不在意，只要修为足够强，自然能轻易的无视这份压制。我知道你体术很强，那便在你最擅长的领域，击碎你的信心，信心粉碎后的灵根才更美味。薛磊猩红的舌头舔舐着新黑的嘴唇，咧嘴一笑，黑色的法力胶蟒竟然尽数缠绕在他的身上，化作了一件泛着光的黑色甲胄。黑色甲胄背后有一根根黑色的长毛呈现，毛尖之上更是迸发着锋锐的光泽。方彻手臂上延环旋转，斩去了黑色法力后，他看着覆盖甲胄的薛磊，心头亦是战意涌现。很强，这个薛磊真的很强。若是击杀了这个薛磊，这等魔修提供的奖励和情能，肯定非常的丰厚吧？魔修，方彻并不恐惧，因为对于他而言，魔修就是经验宝宝啊。好好死去吧，你的父母那么爱你，当你死后，我会勉为其难送他们去与你团聚。虽然我不屑杀普通人，但为了你，我愿意尝试。薛磊咧嘴一笑，薛磊的话语落下，屋内的气氛瞬间变得肃杀了起来。方彻盯着薛磊，眼眸中流露出了冰冷的杀机。我会打死你，抽烂你这欠揍的嘴！方彻淡淡道，摘下了双手双脚上的树林沙袋。咚咚咚咚，沙袋落在地面，使得地面瞬间凹陷。轰！方彻身上的法力流动瞬间快速起来，体内八荒暴的气血与劲力一时如奔腾江流，惊涛拍岸，发丝根根飞扬。方彻眸光中更是有白色雷霆闪烁，一步踏下，宛若一道白色光线，刹那间弹射出现在了黑甲覆盖的薛磊身前。白雷煞涌动，八荒暴的一拳配合上白雷煞，威力极其恐怖，空气似乎都充满了焦灼的味道。薛磊黑甲覆盖身躯，无比的自信，一杆长矛从他背后飞速迸射而出，像是飞剑一样的操纵，裹挟黑色甲胄的手臂，亦是与方彻一拳碰撞在一起。咚，拳与拳对碰。黑色的法力与白色的雷霆炸开，四散冲击在屋内，使得屋内的不少东西四分五裂的炸开，空气中更是荡开了层层能量涟漪。身披甲胄的薛磊，力量无比的强大，那是甲胄提供给他的力量。哪怕是八荒暴的三次尽力爆发，对方的甲胄依旧是承受住了，岿然不动，稳如泰山。方彻弹射落地，眉头微蹙，手指并拢成剑指，三千剑雷，白雷煞涌动，急速汇聚在指尖，从指尖喷吐而出。化作了一道雷霆剑光，白雷煞滋滋滋咆哮着，宛若尖锐的鸟鸣之声。薛磊眯起眼，你当真变强了很多，难怪能拿斗法个人赛冠军，不错不错。死吧！前一句还是欣赏，后一句变成了癫狂的咆哮。这便是修炼了魔道法门，变得喜怒无常的魔修。修修修！薛磊俯下身躯，他背后一杆又一杆锋锐的长矛，宛如安装了机关的弩箭一般，陡然迸射而出，连绵如暴雨般朝着方彻迸射而来。只要被黑毛洞穿一次，必然重伤。血肉之躯根本难以抗衡这等黑毛锐物。此刻，方彻头脑变得极其清晰，双眸之中一座莲花灵台浮现，灵石高度运转，感应力变得十分的敏锐，时间仿佛在他的感知中都变得缓慢。L V 4级别的斗法天赋几乎运转到极致，强烈的刺激下，他将八荒暴的劲力全部压抑，释放在了双腿之上。砰砰砰，三次劲力自脚下爆发。地面砖石瞬间四分五裂，炸成无数缓慢飞起的碎片。而在这碎片之中，方彻的速度得到三次提升，竟是将三次劲力爆发作为身体加速的能量来源。咻咻咻，俯身前踏三步，三次加速，越来越快。在极快的速度之下，以强大的临时感之下，惊险无比的躲开了爆射而来的一根根黑色长矛。薛磊脸上癫狂的笑容凝滞，这种速度，这种感知，这种剑气。怎么可能出现在一个练气七层的身上？一抹不可置信在他的瞳孔中，如黑色曼陀罗般绽放。噗！然而他尚未来得及做出反应，或者说有意识反应过来，可身体做不出应对躲避。他刚刚退了半步，以惊艳斗法技巧驰骋而来的方彻，宛如降临人间的惊雷，已然临近。剑指迸发出的剑雷剑气，吱吱吱嘶鸣，面色冷酷的递出的一道剑气，毫无停滞的贯穿了他的身躯。第六十一章，冥王怒目，一眼镇魔。屋内陷入了一片安静中，时间都仿佛在这一刻静止。薛磊的眼眸瞪大，不可置信的低头看向自己被贯穿的身躯。那柄吞吐着雷霆的剑气从方彻指尖迸发，透过了他的法力黑甲
，撕开他的血肉，从背后透体而出，一股刺痛感传入他的脑海，在神经末梢蔓延，痛苦让他的眼睛一下子变得猩红，好痛啊！滋滋滋，白雷煞至刚至阳，对魔修法力有着极大的克制作用。黑甲乃是薛磊的法力所化，在白雷煞剑雷下，冰消雪融，未能形成防御。方彻冷漠地看着他，身躯前冲，继续用力，噗！整只手臂似乎都漫入了薛磊的胸膛之内，鲜血喷洒，恐怖的力量带着薛磊的身躯不断的后撤，狠狠的撞在了屋子的墙壁上。砰的一声巨响，屋子墙壁直接炸开，砖石横飞。两人的身躯从小区之中冲撞而出，撞断栏杆，撞入了如注暴雨宣泄下的天地之中。方彻闪烁腾挪，落在了远处，面色冷静。死了吗？好像还没死。薛磊湿漉漉的身躯摇摇晃晃的站起。胸口一个大洞，心脏都被方彻给斩爆。然而，就是这样的情况下，薛磊居然还未死去。雨水倾泻下，冲刷着寂静天地间的两个人。在薛磊布置的阵法之中，整个世界似乎只剩下了他们两个。房子没变，小区没变，天气也没变，可就是隔绝了任何人，只剩下方彻和薛磊的单挑。雨水让方彻的头发彻底的湿漉，汇聚的水流顺着下巴低淌而下，滋滋滋，白雷煞还在他的指尖窜动。左手赤炎炎环，右手雷煞剑气，方彻伫立在暴雨之中，眸光灿烂如炬。薛磊口中咳出了血，一团黑色的法力包裹住他的破碎的心脏，强行挽留住了他的生机。地上的雨水都被他的血液给染红了大半，好痛啊！太让人意外了。薛磊咬着牙，他有些怕了，没有想到方彻居然能这么强，这不合理。方彻看着薛磊，感受到薛磊身上气息的变化，那陡然膨胀起来的气息变得十分的妖异。甚至就是妖，轰！澎湃的黑色法力陡然爆发，刹那间吞没了薛磊的身躯。再度看去的时候，薛磊已然化作了一头黑色的巨蟒。那巨蟒十分的真实，每一片鳞片在雨水下熠熠生辉，密密麻麻，仿佛是一头真蟒，而非法力所凝聚的怪物。方彻，能把我逼到这步田地，你这个斗法个人赛冠军，我承认了。黑蟒口吐人言，十分怪异。但是接下来，我将彻底撕碎你。黑色胶蟒释放着浓郁的魔气，像是从地狱中爬出的妖魔，吞吐着杀机与力气，像是穷凶极恶的妖魔，展现着凶残。屋顶之上，早已经沦为一片废墟，整个屋顶破碎不堪，像是经历了一场大地震，龟裂的裂纹，翻滚的碎石，一片狼藉。雨水冲刷在残垣断壁之间，有水流哗啦声响彻不止。南离火悬浮在空中，发丝飞扬，眉心泥丸宫中光芒大盛。一座精致无比的灵台展现极致光辉，漫天落下的雨都被尽数扭曲开来。南离火的法袍飞扬着，宽袖之中密密麻麻的玄黄符纸有序的从中飞驰而出，盘旋在他的周身。一人操纵成千上万张符箓，恐怖的符箓波动动荡在天地之间。远处，那咬着烟杆的老人早已经破碎了兜帽黑袍，露出了黑袍下的极其丑陋的面容。因为这老者的半边脸血肉竟是固化成了石头，剩余半边脸是血肉之躯。却也无比的干瘪，仿佛失尽了生机。半边唇角咬住烟杆，神色复杂的看着那悬浮在空中、身躯周围悬浮满符箓的南离火。飞雷先成首屈一指的三阶制符师，果然名不虚传。老人感叹道：“你也配赞叹我？闭嘴吧，摄神教的贼子！”南离火漂浮在空中，淡漠且嫌弃。老人咬着烟杆，猴头发出了低沉的笑：“真是高傲呢！你们这些仙门的天才，一个个从来都是如此高傲，如此的看不起人。”可像你这样高傲的天才，我杀了好多个。他们在临死前也跟普通的蝼蚁一样，会求饶，会涕泪横流，要多狼狈有多狼狈。老人口中啧啧不断，烟杆中喷吐出点点烟圈，就像被薛磊盯上的那高中生，他死定了。我是不着急，应该是你着急才对，你救不了他了。这么长的时间，足够薛磊杀死那高中生了。老人淡淡笑道：“本来我们的目标不是这个高中生。”薛磊说：“这高中生的灵根很香，很香。”跟天灵根一样香，啧啧，还有意外之喜呢。没有想到，小小的二高居然藏有两位天灵根，眼眸中闪烁起猩红的光芒。老人身上的石化之势竟是开始扩张，开始朝着脖梗处蔓延，而老人身上的气势也不断的提高，隐约间甚至有一颗滴溜溜转动的血纹金丹呈现而出。只不过，这颗金丹只有拇指大小，不算是真正的金丹。假丹境，南离火心头微微一沉，他本想快速解决这摄神教的魔修。却没有想到，这魔修无比的难缠，现在更是展现出了假丹境的修为。南离火明白。
，想要快速解决对方去驰援方车的想法有点难了。该死，苏尚行在搞什么鬼？都通知半天了，人呢？操！逼得老子得掏出大宝贝给你这妖孽看。南离火盯着那老人，儒雅随和的他顿时怒骂了一句。下一刻，一个玄黄檀木盒出现在他的手中，揭开檀木盒，其中躺着一张玄金色的符箓，底下。那正在石化的老人感受着弥漫空气中的符箓威压，面色大变。三阶中品符箓，方彻，献出你的灵根吧！我要你助我修行，让我交莽化魔龙。化身黑蟒的薛磊，双眸猩红，张开血盆大口，口中更有锋锐至极的獠牙，嘶吼之声回荡在漫天飞雨中。随着他的嘶吼，空气中更是蔓延开来了极其强大的灵石波动。砰砰砰，一粒粒从万丈高空坠落而下的雨珠纷纷炸裂开来，化作了雨粉。朦胧了四周，而一片朦胧之中，那头黑蟒瞬间出现在了方彻的身边，狭长的身躯将方彻给缠绕了起来。巨大的头颅低下，血盆大口对准方彻的天灵盖，轰！一种熟悉的感觉陡然袭来，那是摄神术，就像是当初在镇守地中遭遇生死危机时候，那尊魔修所展现出的摄神术，甚至比那摄神术更加的高明与强大。轰！哪怕方彻如今的灵石极其强悍，甚至凝聚出了灵台粗胚，但是依旧是在这一刻陷入了恍惚。隐约间，方彻的识海之中，像是出现了一头黑色的巨蟒，伟岸、恐怖、逼仄、不可名状，各种各样的情绪如大浪滔天席卷而来。那是一尊极其伟岸的魔物，仿佛隔着遥远的虚空，以薛磊为纽带，投下不可直视的目光，一瞥之下，足以湮灭方彻的灵魂。轰！方彻的莲花灵台粗胚之上，陡然有一声极致的怒吼。一尊身披赤色道袍、手持神火、赤足端坐粗胚灵台，一掌前摊，掌中八卦印纹，光芒万丈，食指拇指掐捏菩萨莲花印的身影陡然浮现。怒目冥王，震怒呈现。眉间第三目，紫电驰骋之间，缓缓张开，满是符文的肉翼一张。怒唇，怒目，怒容尽显。孽障！一声怒吼，一眼怒瞪。一声凄厉的惨叫，那伟岸无比的黑色胶蟒瞬间分崩离析，轰然崩塌，像是被风华的沙粒化作无数细小的粒子，消散天地之间。这尊伟岸的魔物，竟是被一眼瞪杀。与此同时，现实之中，雨水轰然泼洒，将方彻身躯给勒紧的薛磊冷笑不已。看着被摄神术摄住灵魂的方彻，胜券在握，张开的血盆大口，已然在期待着吞噬方彻的灵根，借助魔功蟒龙变。来提升自己的灵根的美妙时刻，忽然，那被黑蟒缠绕的方彻陡然睁眸，眸中怒目，紫电交织，舌苔薛磊瞬息发出了一声惨嚎，双眸迸射血眼。下一刻，怒目下的方彻精神极度亢奋，杀机凛然且沸腾，八荒暴的劲力爆发，摆脱黑蟒缠绕，一跃而起，指尖剑雷剑气霸道肆虐，猛地扫过，宛若神明震怒降下的一道怒雷。时间宛若在这一刻静止，漫天雨幕。都被蛮横的展开，顺带斩下的，还有薛磊所化的黑蟒，硕大且狰狞的头颅。第六十二章灯火阑珊，咚，一声闷响，薛磊所化的黑蟒巨大的头颅轰然掉落在了蓄满积水的地面，啪嗒一声，溅起染了血色的四散水花，鲜血不住的喷洒，刹那间在积水中晕染出一片血红。巨大的蟒头之上，游子残余着不可置信，不断低淌鲜血的眼眸中流着愕然与惊恐。怎怎么会如此？黑蟒的嘴巴一张一合，沙哑且绝望。他明明有着无限美好的未来，他明明能够成长为摄神教的巨头，可是，一切的美好愿景尚未发展起来，他居然在一个高中生身上翻了车。方彻刚才那一剑斩断了他的头颅，但是真正带来致命伤的，还是他那侵入方彻识海之内却被湮灭的神。那是摄神术的根本，模拟出类似元神一般的力量，冲击对手的识海，震慑乃至扼杀对方的灵石。然而，他那观想。那来自宇宙其余仙门碎片的伟岸存在而形成的神，居然被轻而易举的湮灭了，这才是导致薛磊难以抗衡、被斩落头颅、扼杀生机的主要原因。随着头颅的落地，巨大的蛇身化作了无头人躯，直挺挺的倒在了地上，形成了一片雪洼。在如柱暴雨的冲刷下，血色尽退，热气消散，只留一片苍白与冰凉。回想在暴雨中的嘶声雷鸣，渐渐的消散。方彻满头湿露，汗水与雨水混杂在一起。他走到了薛磊的无头尸体旁，看着对方愈合完好的胸膛，保险起见，持握剑雷，再度刺爆其胸膛与心脏。做完这一切，方彻指尖雷煞方式散去，大口大口地喘着粗气。赢了！
，方彻吐出一口气，唇角挂起了一抹笑，很凶险，差点就死了。薛磊最后化作黑蟒，手段变得更加诡异，不过肉体力量还在可接受范围内，但是灵石层面却给他极大的压力。方彻猜测，那瞬间薛磊所化的黑蟒所施展的摄神术，甚至达到了筑基水准。若非自身观想勾勒了怒目冥王。一眼瞪杀了那头于他识海中呈现的伟岸黑蛇，方彻怕是已然隐恨了。好强啊，真的好强！我赢得太幸运了。这一战我最大的收获应该是认清了自己。区区飞雷仙城斗法竞赛冠军根本不算什么，自身强才是硬道理。我还差得远呢。摄神教的高中生都差点杀死我，我还得更加努力的变强，勤奋再勤奋。从今天开始，每天14小时的修炼时间提高到每天18个小时。方彻眼眸坚定，他知道自己不是什么天才。他能够有今天的成就，全靠自身的勤奋，所以他不能忘本，得继续勤奋。随着薛磊的死去，周围的阵法似乎失去了阵眼一般，开始缓缓的扭曲崩塌，即将失去威能。叮，你与炼气天才魔修血战，且成功击杀对方，生死之间有大恐怖，得获专项勤能斗法加五千，根据魔修的业孽程度，额外获得勤能加五百。叮，你侥幸湮灭了一位强者的思虑元神意志，得获专项勤能灵石。加一千，掉落魔修法门，摄神蟒龙变，可花费勤能对魔修法门进行转正。叮，怒目冥王对你本次不畏强敌的表现很满意。骚年，请让冥王大大看到你的强壮哦。一屁股坐在湿漉了积水中，方彻眼前半透明的提示不断地方浮现，收获大的超乎想象。方彻眸光晶亮，唇角挑起的弧度怎么都压不下去。果然，魔修都是超级可爱的经验宝宝。单单这一战。方彻就收获了勤能，足足 6,500 点。当然，其中有 6,000 点都是专项勤能，可是专项勤能也是勤能啊！方彻嘴巴都快笑烂了。轰隆隆，笼罩四周的月鬼八福阵轰然散去，像是有一层薄膜般的光照，缓缓的退散。方彻的笑戛然而止，因为小区走廊上密密麻麻的挤满了脑袋，各个皆是瞪大眼睛看着坐在雨幕中的方彻，以及方彻身旁巨大的蛇头和无头人身，气氛。好像突然就有那么一点尴尬。顶楼之上，如注暴雨冲刷轰鸣，正肉疼的准备动用珍藏的大宝贝，三阶中品符箓的南离火忽然一怔，眼眸中不禁流露出了一抹喜色。反杀了！南离火赶忙收住即将催动的灵石，停止激发三阶中品符箓，弥漫在顶楼之上，让暴雨都近乎凝滞的恐怖符箓威压，烟消云散。在他的对面，那半边身躯石化、咬着烟杆的老人，眼眸中则是流露出不可置信之色。随着月鬼八福阵的消散，他们一时感知到了底下小区中的战况。不可能，薛磊的生命气息消失了，他死了？怎么会死了？区区二高的高中生，怎么可能杀得了薛磊？老头惊得咬着的烟杆都掉落在了积水中。那可是薛磊啊，得获了摄神教总部伟大强者选中的魔道天才，是摄神教的几大重点培养的天才之一。修炼是根魔晶和蟒龙变，只要吞噬几位天灵根目标，未来不可限量。必然起飞，成为摄神教的顶级高手。可是，本以为是一次轻松简单的热身，杀个高中生，吞吞对方的灵根，来熟悉下噬根魔晶，结果全死了。什么坑比玩意啊！还没起飞呢，就被扎死了。老人眼中不由得含起了泪水。操！脚下强大的法力波动冲击，一圈圈黑色涟漪冲荡开来，炸碎漫天雨水，形成了一片浓雾。老人的身躯则是奋不顾身地撞入浓雾中。开始遁逃，虽然他拥有假丹修为，但是面对持握三阶中品符箓以及随时会出现援军的南离火，他不得不逃。而南离火漂浮在空中，法袍荡漾，面容上满是倨傲的笑。逃？现在知道逃了？先前胆敢挑衅一位优秀的三阶制服大师的时候，你不是很嚣张吗？南离火冷冷道。周围漂浮的成千上万张符箓，顿时如长河般倾泻而出。飞雷仙城，全秀路。被滂沱大雨冲刷的无比的幽静，昏黄的路灯映照着一粒粒冰冷的雨珠，雨水打在油纸伞的伞面被弹开崩裂，炸成迷蒙的水雾，发出一阵闷响。伞下，一位身穿修身劲袍、背负剑匣、匣头上斜露出剑柄、垂落挂着玉佩流苏，人影缓缓在人行道上行走，匣中的剑在一点一点的出鞘，缓慢响彻的出鞘剑声带起一阵嗡吟锵然，盖过了脚掌踩碎地面积水的声音，雨水打在伞面的声音。街道上车辆时而呼啸而过的声音，从破旧小区中冲散雨雾冲出的摄神教老人，被南离火的符箓大清洗手段给轰炸的喋血，衣袂破碎，半边石化的身躯更是布满裂纹，但他终究是逃出来了。
状态雨幕，跃然在一棵棵被雨水冲刷的枝繁叶茂的路边芒果树上。叔弟，他的脚步戛然顿住，浑身僵硬。漫天风雨皆寂寞，蓦然回首，灯火阑珊。有一撑伞的男子，安静伫立，匣中渐出，距离他十丈。第六十三章，泼天富贵。暴雨下，夜色渐晚，高空坠下的雨珠砸在油纸伞面，崩裂开来朦胧水雾，偶尔有风。吹动那件匣上垂挂的流苏，像是缕缕荡漾的柳涛。十丈距离不算远，也不算近，但对于剑修而言，却是一个足以轻松取人性命的地方。半边身躯石化的老人落在地上，口中叠出血液，被雨幕冲刷的宛如落汤鸡般狼狈，丝毫没有了身为假丹修士的意气风发。他止住了步伐，盯着那十丈处站立、骚包撑着油纸伞的背负剑匣的男子，像是一股无形的压力，陡然攥住他的心口，让他浑身都冻僵了似的。那是死亡的预感，摄神教居然盯上方彻，真是让我没有想到。那小子才刚刚从虚灵根转为真灵根，这都能被你们给找到。你们摄神教真是一群狗啊！苏上行持伞站立在雨中，面色冷酷，匣中的剑缓缓出鞘，在灵石的控制下悬浮在了空中。石化了半边身躯的摄神教魔修眼眸一凝，有些惊异，有些疑惑的盯着苏上行，似乎隐约感知到了什么。你，你是？这位假丹魔修深吸一口气，冰冷的语气灌入他的胸腔之内。忽而，他的瞳孔瞬息缩小如绿豆般。你是飞雷仙城斗法小队的践行者。假丹魔修惊出了一身冷汗，来杀一个二高的高中生，居然会引得践行者出手？不，应该说，对方践行者的真实身份便隐藏在二高内。砰！恐怖的黑色法力陡然从老人脚下爆发，无数的雨水炸开，像是一圈浪花，以他的身躯为中心，朝着四周席卷汹涌而去。苏尚行一手撑伞，另一手缓缓抓住了从匣中飞出的剑气。修长的手指与沾染了雨水的捆绑瀑布的剑柄相握的一刹那，苏尚行身上的衣裳陡然震动，周围落下的无数雨滴被炸成了细微的水粉，如迷蒙的雾气。原本淡雅如雨巷中走出的温润男子，陡然变得杀气凛然，浑身上下仿佛都有剑气喷发，连脖梗上的细微绒毛都变得无比锋锐。人如剑，为剑而生。持握着剑，撑着伞，苏尚行开始迈步。一步，两步，三步，仅仅只是三步，便横跨了十丈距离。假丹魔修裹挟着法力拍来的水浪，无声被切开。枪，像是有锋锐至极的嘶鸣，那是剑刃切爆空气又斩灭雨滴的刺耳摩擦声。苏尚行手中那把用破布捆绑剑柄的单薄长剑，陡然以极其恐怖的速度震颤，咻的一声便陡然消失，像是扭曲了空气与空间，撕开了漫天雨帘，直接从老人背后贯穿炸开，无数被剑身震动而破碎的血肉。血水与雨水像是一朵绽放的血色曼陀罗，老人眼眸紧缩，太快了，这便是践行者的速度和力量吗？老人一声嘶吼，浑身尽数石化，竟是锁住了几乎要断绝的生机。一颗布满血色纹路的假丹滴溜溜转动，无数的法力涌动而出，蔓延开来之际，竟是连破碎的血肉、崩散的血水与雨水都被石化，咔嚓声间，无数的细小碎石汇聚在一起，形成了巨大无比的石头大手，狠狠地朝着苏尚行拍下。苏尚行撑着伞，面对那石化手掌拍落而掀起的恐怖风浪，震动自若。他抬起手指，食指轻轻往下一抹，一抹剑光炸开撕裂天地的剑影，仿佛开山断海般，将那巨大的石头大手掌给一分为二。从油纸伞的上方分开坠落，砸在地面，溅起高达两米的水花，一道灰淡的流影迅捷无踪。展开石化手掌的剑气再度飞驰，剑光游走的踪迹精微妙妙，锋锐所指。那惹人心烦、逼仄压抑的暴雨雨滴，顿时被剑尖利利刺破，像是被扎破的爆珠，炸起朵朵水雾。剑尖贯穿而出，在刺破石化后的老人体表的那层石头，洞穿了石头，刺穿了石化的骨与肉。噼里啪啦的剑尖高速飞驰转动，轮番刺爆雨珠的声音不断的响彻，最后伴随着一声欢快的剑吟，那柄缠绕破布的飞剑，流淌着宛若镜面般反射的光泽，悬在了苏尚行的肩头。苏尚行抬起手。修长的手指搭在破布缠绕的剑柄上，一边收剑入匣，一边缓缓地落下最后一步，站在了那老人的面前。石化的老人双手、双脚以及那石化的头颅开始掉落，咚咚咚，宛如下饺子似的砸落在积水的地面，四分五裂的滚落，像是雕塑破碎、砸落满地的声音。布满血纹的假丹破碎，石化的法力褪去，老人被斩成数块的尸体顿时喷洒出无数殷红的血液。将积满雨水的地面给染得通红，看了剑行者的帅脸，还想跑？苏尚行踢了那失去了石化、被雨水沾湿的头颅，单单道。
，一阵灼热快速涌动而来，漫天雨水都自动扭曲开来。南离火飘然落下，法袍宽松之间，还有不少符箓从中呼啸飞驰而出。操！苏尚行，你个人偷狗！南离火看着被分尸的摄神教老魔修，顿时大怒。他浪费了那么多的符箓，将这假丹境的老魔修给炸成重伤，结果被姗姗来迟的苏尚行给补了最后一刀，抢了人头。这换谁？谁都怒。苏尚行。太他妈狗了、啊，干啥啥不行，抢头第一名。他南离火生平最恨人头狗。苏尚行淡淡看了一眼南离火，我不杀他，他就跑了。制服师杀敌效率就是慢，这挑衅与臭屁的话语让南离火咬牙切齿，剑修了不起啊！好了，不用在意这些细节，不过区区一个假丹魔修而已，值不了多少功德，大不了我分你五分之一，好歹你也出了份力。苏尚行摆手道，却是漫步朝着小区中走去。他的灵石早已扩散开来，感知到方彻的情况，所以才能心平气和。南离火翻了个白眼，我可是制服师，差你这么点功德，五分之一，打发叫花子呢，至少三分之一。好，成交。苏尚行懒得在这个话题上斤斤计较，尸体你处理下。说完，苏尚行便进入到了小区内。方彻缓缓站起身，浑身湿漉漉的，整个小区一片安静，所有人都呆呆的看着方彻以及方彻身边的尸体。方彻也看到了自己的父母，方青云和陈淑婷站在断裂的栏杆前，看着被雨水淋透了的方彻，眼中浮现出一抹如释重负与自豪，因为站着的是他们的儿子，而倒下的便是那魔修。仙门的民众可不是什么都未曾接触过的小白，他们也知道仙门碎片的开发战争，也知晓流窜在民间的魔修之流。只不过，当魔修真正出现在身边的事还是极其少见的，所以不少人议论纷纷，交头接耳，窃窃私语。眼眸中有恐惧，却也有兴奋。他们看向方彻、方青云夫妇的目光都变得怪异与敬畏起来。放心吧，这里的事官方会解决。方彻身后传来了苏尚行的声音。苏尚行撑着油纸伞走来，目光看向了倒在地上的薛磊的尸体。当看到那颗狰狞无比的黑蛇蛇头的时候，一直淡然如水的苏尚行眼睛陡然一缩，是根魔蟒。这薛磊居然是摄神教中修行了是根魔晶和蟒龙变的炼器魔种。关他修为，快要筑基了，你居然能反杀之！苏尚行作为斗法小队的成员，知晓不少秘辛，所以才震惊。方彻有些茫然的抹了把脸上的雨水，似乎对于薛磊所谓的什么炼器魔种的身份毫无概念。苏尚行也看懂了，他想了想，换了套说辞：“方彻呀，斩杀了这摄神教魔种，官方给出的奖励绝对极其丰厚，等于说是泼天富贵，被你接住了呀。”第64章，林根再度提升了希望，泼天的富贵。你早这样说，不就好理解了？方彻的眼睛一下子亮了起来。他知道斩杀魔修士能够获得奖励的，根据苏尚行话里的意思，杀死魔种奖励更丰厚。苏尚行笑了笑，眼眸中满是欣赏，但是他的心头还是十分震动，有些疑惑方彻是如何做到的。炼气九层的魔种，甚至连筑基一层的修士都容易栽跟头，更遑论只有炼气七层的方彻了。不过，联想到方彻在斗法竞赛上的经验表现。苏尚行便压下了心头的疑惑。远处，南离火一时飘了过来，他十分注重形象，法力在周身蔓延，扭曲天上坠下的雨水，片雨不沾身。幸好方彻比较小心，感觉对方可能是一位魔修，所以提前联系了我。不过你抢人头的事，还是让我耿耿于怀。南离火眼眸不善地盯着苏尚行。片刻之后，官方的人来了，雨水破开，一道道剑气呼啸，一位位穿着制服的身影御剑而来，落在了小区之外。为首的还是一个熟人。正是斗法竞赛中的那位裁判赵野。赵野安排人进行一番处理之后，将薛磊的尸体收起带走，最后向方彻确认了些事，记录了笔录。好小子，干得不错，筑基都不是，就干掉了一位摄神教的魔种，很厉害。赵野笑着夸赞起来：“别忙着夸赞了，好好顺着薛磊这条线查下去，看看能否将那些躲在黑暗中的老鼠一锅端了。”苏尚行说道。赵野点了点头，他显然与苏尚行颇为熟悉。毕竟苏尚行乃是斗法小队成员，也算是镇守地的人。另外，方彻该得的奖励一分都不能少，记得早点送来。苏尚行为方彻争取着泼天的富贵。放心，我会禀报军长，一切由军长定夺。赵爷点了点头，随后与方彻打了个招呼，就带着官方的修士相继离去。薛磊的身份意义重大，甚至能给飞雷仙城带来一波大清扫的机会。顺藤摸瓜之下，甚至能揪出不少隐藏的老鼠。客厅之内显得有些狼藉。但是除了墙壁破了个大洞之外，倒是没有太多的损坏。苏尚行和南离火被迫家访，坐在沙发上喝着陈淑婷泡的热茶。
那被撞开的大洞外，簌簌地刮着冷风，夹带几粒冰冷的雨珠。方青云则是和苏尚行和南离火仙聊着，相谈甚欢。苏尚行和南离火留下来，主要是为了安抚方青云和陈淑婷，其次也是为了坐镇，防止有其余的魔修同伙出现。不过，等这段时间过去，官方便会派遣人员庇护方青云和陈淑婷，防止魔修的报复。方彻没有陪同的闲聊，而是洗了热水澡后回到了屋内，盘膝在了床上。整理着这一战的收获，体内的法力鼓动着。生死之战对自身潜力的激发效果极大。刚踏足炼气七层不久的他，如今法力又有了大精进，差不多摸到炼气八层的瓶颈了。天灵根就是爽，再苦修几日就可以冲击炼气八层了。方彻感慨不已，这样的法力增长速度是以前顶着虚灵根的他不敢想象之事。吐出一口浊气，方彻眸光澄亮，这一战收获颇丰，斗法的专项情能就获得了五千点，越来越趋近 LV 5级别了。方彻道是十分期待达到 LV 5级别的斗法天赋到底有多猛。另外，杀死了薛磊，意外的竟然还有掉落修行法门。摄神、莽龙变这两部魔修法门被方彻得到了。不过，这是魔修法门，若是直接修炼，修出的乃是魔修法力，方彻也会被认定为魔修，必然会被请去喝茶。所幸，面板似乎知晓正邪的利弊，给方彻选择的机会。魔修精神法门摄神，转正所需情能100。是否转正？魔修增幅法门莽龙变，转正所需情能三百，是否转正？眼前面板提示弹出，方彻微微一怔，随后流露出惊喜之色。没有想到转正魔修法门所需的情能这么少啊！我斩杀了薛磊，收获五百点情能，现在转正完还能余一百点呢。转正，方彻眸光灿烂，定。魔修法门转正进行中，定。摄神转正，镇神吼，莽龙变转正。神龙九变，面板提示持续弹出。方彻沉下心思，眼前浮现出了转正后的镇神吼以及神龙九变的相关内容。临时接收之后，很快便将两部修法门给掌握。一部精神法门，一部算是增幅法门，都是好东西啊。不过想要修成都不算容易，特别是神龙九变，还需要龙族精血。到时候可以去资源网上看看。不过龙族精血肯定需要极其庞大的功德。方彻伸了个懒腰。暂时未曾去修行这两种需要前置条件的法门。抬起手，掌间有微光闪烁，一柄青铜钥匙符现在他手中。那是先前获得的神讯塔钥匙，在镇守地的时候，因为环境原因无法进入，现在终于安静下来，可以试一试。定，检测身处环境允许开启，是否开启神讯塔？提示弹出，方彻目光一凝，开启。轰隆，话语落毕，方彻便猛地感觉自己的灵石像是遭受到了一记重锤似的。整个人眼前一黑，如从云端坠下。再度睁眼的时候，眼前便出现一座高耸入云端、看不到尽头的八角重岩翘角宝塔。只是看一眼，就有沉重至极的压迫感从塔身之上蔓延而来。方彻感觉自己的灵石像是遭受到极大的压迫似的。神讯塔，方彻眼眸晶亮，带着几分期待，走到了榻下。那高达五米的巨大铁门紧闭着，门户上篆刻满了古老且深奥的符文。方彻虽然是制符师，可却完全看不懂。咔咔咔！忽然，门户缓缓地打开，神讯塔第一层即将开启，请特训者准备。神讯塔第一层讲池，专项情能灵根加 10000， 情能加 1,000 下品灵石加十。方彻抬起头，肉眼可以看见两行文字提示。扫了一眼，方彻眼睛就再也挪不动了。呼吸急促，面色潮红，这讲池竟然能够如此丰厚。真正让方彻看中的，还是那专项情能灵根。这么久了，他终于找到继续提升灵根的途径与办法了。开始吧！激动的浑身每一寸血肉都在颤动。方彻已经迫不及待了。第65章，不持久的小垃圾。神讯塔的里面到底会有什么？方彻根本不清楚。这是他第一次开启神讯塔，甚至在此之前，他与网上查询过，根本没有关乎神讯塔的消息。这玩意应该是面板独有的。门户打开。浓郁的天地灵气似凝聚成真实，化作匹练飘荡。眼前的画面逐渐变得清晰了起来。一口碧湖坐落，微风徐徐，使得湖面泛起层层褶皱。湖上朱桥响画轮，融融春水浸春云，碧流梨华静无尘。如此景色，如梦似幻，让方彻有种置身于神境中般的感觉，别有一番风味上心头。最重要的是，神讯塔的内部居然不是什么房屋建筑，居然是一个真实的世界。这种内有乾坤的手段。着实是十分惊人，美丽的景色总是让人心绪惬意。微风徐徐，草长莺飞
，灵气氤氲，壁湖荡漾，让人心神都忍不住放松。但是欣赏了一会儿美景后，方彻逐渐有疑惑浮现。所以训练呢？说好的神训呢？方彻走到了湖畔，忽然湖畔的泥土破开，一块白皙玉杯从中生出，立在方彻面前。其上有文字缓缓浮现：“请踏足湖心岛，不限手段。”方彻闻言，顿时恍然。这或许便是神训塔第一层的第一个挑战了吧？心头跃跃欲试的方彻看着碧绿的湖面，体内法力运转，附着在脚掌，随后八荒暴的劲力爆发。轰！草坪上碧草纷飞，方彻的身形已然如炮弹般爆射而出，落在了湖面。湖水炸起，附着法力的脚掌稳住他的身形，使得他不至于沉入湖底。他开始在湖面上狂奔，啪啪啪，涟漪圈圈扩散，水花炸开，动静颇大，足以惊起一滩鸥鹭。然而。踏出差不多十数步后，方彻便感觉到体内极大的法力消耗，练气七层的法力几乎开始见底了。这湖水仿佛在汲取他的法力。轰！忽然，方彻感觉到重重踏在水面上的脚掌，猛地一沉，脚掌上的法力彻底溃散，哗啦巨响，水声剧烈，炸起翻滚的水花。方彻整个人便堕入到了碧湖之内。咕噜咕噜，发丝衣袂如水草般摇摆。方彻的视线在碧湖之内受到了极大的限制。忽而。方彻发现壁湖中有一道道微弱的亮光亮了起来，灵石释放而出，扫射而去，便发现那一道道亮光乃是一头头鱿鱼身上散发出来的。这些鱿鱼身躯肥硕，鼓胀的腹部宛若灯笼般发亮。张开嘴巴，一声枪响，这鱼口中竟是有锋锐的剑刃吐出，极快的速度将湖水都给切割分流。噗嗤！方彻眉头微蹙，感觉到扩散的灵石一阵刺痛，他骇然发现。自己的灵石竟是被那鱿鱼给斩断了。方彻汗毛倒竖，感知到湖水有暗流冲击而来，却见一头肥硕的鱿鱼鼓胀的腹部，宛若黑夜荒野中飘荡的鬼灯笼，急速朝着他撞击而来，气血迸发，八荒暴的劲力冲出体魄。方彻猛地踩水，调动身躯挪移躲避。然而，在壁湖之中，他的速度变得十分缓慢。水的阻力，而且这壁湖中水阻力比真实的水大了非常多。噗！那灯笼鱼吐出的剑刃。瞬间洞穿方彻的身躯，鲜血流淌而出，浓郁的血腥在水中扩散。下一刻，让方彻眼眸紧缩的是，一头头灯笼鱼嗅到了血腥味，宛若闻到腥味的猫急速的暴射而来。噗噗噗，肉鱼骨破碎的声音在水中沉闷响起。方彻感觉自己被这群肥鱼给分尸了。当再度睁眼，方彻便发现自己一身冷汗，站在了祥和无比的湖畔。微风徐徐，碧湖如旧，一切都是美不胜收。视线落在了白玉石碑上，入岛挑战失败，持续时长15秒，不持久的小垃圾。对味了，果然是那骚气的面板，又嘲讽他，熟悉的味道，熟悉的嘲讽。方彻气抖了，深吸一口气，让自己平静下来。他现在有些弄懂了规则，穿过这碧绿的湖泊，抵达湖泊正中央的小岛，便算是挑战成功。但是时长的出现让方彻明白，这项挑战可能还有时间限制，若是达不到那个时间标准。哪怕登倒了，依旧是失败。方彻顿时感觉到了头疼。湖水有削弱法力的功效，另外湖中的那些灯笼剑鱼还具备极大的杀伤力，一旦被扎出伤口，就会立马沦陷。所以，难度真的大啊！这是一场综合的考验，身体素质、临时操纵、法力控制等等，各个方面都被考虑在了里面。再试一次，方彻还不信邪了。再来一次，一脚蹬下，草地炸开，身形弹射而出。落在了湖面上，开始大踏步的奔走。湖水不断的炸开，方彻的速度越来越快。不过，体内的法力果然慢慢的被消耗掉。最后，方彻还是沉入了湖中。五秒后，方彻打出了 GG。躺在松软的草地上，空气中弥漫着好闻的馨香。方彻睁开眼，双眸无神。这一次的时长二十秒，多坚持了五秒，但并无卵用，做不了真男人，太难了。那闪烁光芒的灯笼剑鱼，在湖水中的速度是方彻的三倍以上。方彻受到那湖水的阻力影响，移动非常的困难。失败是成功他娘的！继续尝试。方彻翻身而起，目光灼灼，斗志燃烧，怀疑人生的颓废之意尽扫而去。来来来，慢慢来，勤奋的来，一次失败就两次，两次失败就三次，不就是失败吗？方彻最不怕的就是失败了。以前虚灵根的时候，天天失败，也没见他放弃走修仙这条路啊。斗志满满的方彻再度踏足到了湖中，他可是被勤奋之神眷顾的男人，继续发起入岛挑战。夜深人静，外面的大雨已没了声息。这是一场酝酿了很久的大雨，在一通宣泄后便索然无味的停歇。
，方彻盘坐在床上，缓缓的睁开眼，又失败了。每日挑战次数用完了，总共十次吗？方彻吐出一口浊气，他感觉到了灵石上的高度疲惫，以及身体上的虚弱。这神讯塔果然不一般，要求很严格。这还只是第一层而已，难以想象后面的层级会有多难。尽管身体很疲惫，但是为了通过神讯塔，我已然没有休息的资格。没看到白玉石碑都嘲讽我不持久的小垃圾了吗？忍不了，完全忍不了。方彻爬起身，收拾了一阵后，背起书包就走了出门。客厅中，苏尚行、南离火还有方青云三人正在喝茶闲聊，见到开门而出、背着书包的方彻，皆是一愣：“阿彻，这么晚了，你要去哪？”方青云问道。苏尚行则是忍不住抽了抽嘴角，南离火还一脸茫然。方彻满脸的严肃：“爸，我太弱了，我得继续修炼，不能松懈，我要去学校了。借助修炼师修行。”这大晚上的，又刚刚经历战斗厮杀，好好睡一觉，放松下精神。南离火忍不住说道。苏尚行没有开口劝诫，他一副果然如此的表情，轻轻摇了摇头。果不其然，这个勤奋到入魔的孩子，老师不用劝了，我有多弱我很清楚，我只是个不持久的小垃圾，我没有资格休息。方彻的话语似乎带着几许淡淡的忧伤，眼角有一滴屈辱的晶莹，悄无声息的滑落。南离火，第六十六章，这个男人是真的快。南离火和苏尚行最终还是没有拦住方彻，虽然他们不懂方彻为何这般说自身，可方彻那股勤奋劲还是让他们动容。来到学校的方彻，直接就进入到了修炼室内。因为培优班学生可以免费使用修炼室，再加上方彻作为斗法竞赛的冠军，更是获得了二阶修炼室的使用权。方彻先是在修炼室内运转炼器法门，炼化灵液，希望通过灵液冲击炼器八层的境界。可惜差了一点，不过方彻并不气馁。练气结束后，便到冥想室去冥想，观想怒目冥王观想图，心中生冥王，怒目撞灵石，使得那破旧的灵台逐渐的趋于完善。连续四个小时，方彻都在勤奋苦修中度过。叮，你完成了一夜朴实无华的通宵，道具加成，勤能加八灵，骚年，不，不要停。面板提示弹出，冥想室内，方彻缓缓的睁开眼眸，眉心似开出一道了隐约的细线，绽放熠熠光辉，如怒目冥王的额间第三只眼。激荡的灵石在冥想室内不断的冲击着，许久才缓缓收敛，差一点就能凝聚无缺灵台，真正踏足到灵台境了。方彻吐出一口气，一旦灵石境界达到灵台境，他在炼气境界的统治力将变得更加的强大。神讯塔的训练还是很有效果，我感觉我对灵石的操控似乎都提升了一些。湖中灯笼剑域能斩灵石，我的灵石在探查他们的时候必须及时躲避，这对于我提升灵石操控有很大帮助。方彻若有所思。另外还有关乎法力操控，想要更加持久，对法力操控就必须要精细。唯有如此，在湖面奔行的时间才会更长些。看了一眼微微亮的天色，方彻走出了冥想室。刚出冥想室，一道幽怨的眼神突然就扫了过来，有一种汗毛倒竖的感觉。对视望去，便看到了洛流里抿着唇，在晨曦微光中，宛如冰雪精灵般盯着他。<笑>老洛，方彻尴尬一笑。方彻，你又在偷偷勤奋？洛琉璃嘀咕道：“说好通知他，让他跟上勤奋的节奏。”结果，洛琉璃似乎明白了。方彻，嫌弃他，不过他不会放弃的，他会继续努力。方彻赶忙取出了手机：“来来来，老洛，咱们加个通讯，以后我修炼前给你发条消息。”洛琉璃闻言，神色才渐缓。今夜遇到魔修的袭击，突发奇想，才想要勤奋的。你可记得斗法竞赛中遇到的提高薛磊？那小子居然是摄神教的魔种。方彻将今夜的事情说了出来，洛琉璃闻言，眼眸陡然一凝，杀机涌现，魔种，他的父亲便是陨落在了一位摄神教的魔种手中。不过，那魔种乃是一位金丹境，这也是洛琉璃一直想要提高自身实力的原因。他的心中埋着复仇的种子。当然，更让洛琉璃紧张起来的是，方彻居然能杀死魔种了，哪怕最弱的魔种都具备筑基级别的战力了。他与方彻之间的差距似乎更大了些。方彻，我要勤奋修炼了。话语说完，洛琉璃便转身开房去了。方彻笑了笑，倒也不在意。到训练场中修炼体术、剑术和法术，伫立在训练场的空地中，微微闭目，脑海中运转着关于镇神吼的内容篇章，情绪酝酿，临时攒动。方彻双眸晶亮，镇神吼，面色涨红，一股强大的劲力顿生于喉间，劲力汹涌澎湃，像是江潮迭起，差点没将方彻喉咙给撕碎。吼！可嗨嗨，方彻抓住自己喉咙，眼泪差点流下来。这门精神法术还挺难，不仅仅需要考验对精力的控制
，在控制力量的同时，还得把握还临时力量的爆发以及声音震颤的强度。方程还真不信邪，继续练。清晨时分的训练场，时不时的回荡起一阵鬼哭狼嚎。修炼区前台，学姐周雨琪吃过早餐，刚来上班，屁股还没坐热，便听得训练场中传来的狼嚎之声，顿时一脸茫然。修炼区进狗了。不过听了一会儿，周雨琪便失去了兴趣。开始研究起阵法阵路。当被雨水洗过的太阳渐渐攀上了高空，头洒下温暖阳光的时候，方彻才是结束了修炼，从修炼区中走出。哎，方彻，你在里面修炼啊？你有在里面发现那一只鬼哭狼嚎的狗吗？周雨琪抬起头，见到方彻，稍显惊诧，不由问道：“不是我，我没有。”别胡说！方彻赶忙用沙哑至极的声音发出震动灵魂的否认三连。周雨琪。你快别说话了，他什么都明白了。社恐的周雨琪快要将地板抠出一室三厅，幸而方彻打了个招呼，就匆匆离去，缓解了周雨琪的尴尬。接下来的时间便是正常的上课下课，方彻倒是能够借此好好休息，缓解身体和临时上的疲惫，一边也能遨游知识的海洋。我现在修为达到了练气七层顶峰，但是突破这种东西讲究玄学，不知道什么时候才能突破。也许一个瓶颈可以卡死个人。方彻思忱着。他毕竟是经历过虚灵根的悲伤岁月，知道被卡住瓶颈有多难受。虽然如今捕捉为天灵根，但他居安思危的想法还是很强烈。嗯，我先前得到的破镜符绘制符箓奖励，倒是可以试一试。破镜符，顾名思义，就是帮助突破的符箓，倒是没怎么听说过啊。方彻眼眸忽然一亮，想到了什么，他拿出手机，登录上仙门网，找寻关于破镜符的消息。然而，刷新出的内容并没有多少关于破镜符的。哪怕有关乎破镜的，也是有针对性的突破性辅助符箓等等。面板出品，必属精品。或许我可以去试试绘制破镜符。下课后，方彻收拾起书包，老程，我去制服班了。程氏满脸笑意，摆了摆手，去吧去吧，我专门报了个摄影班，打算好好补补。到时候你在国赛上大显身手的时候，我能帮你记录。洛流丽面无表情的出现在方彻身边，眼神悠悠。老洛，我去学习制服也是情分。你赶紧去修炼室冥想，卷起来！我感觉我很快就要突破到练气八层了，你马上就要被我超了。方彻看到洛流丽，咧嘴露出满口大白牙，笑道：“高冷不负，紧张感瞬间就上来了。”方彻就要突破练气八层了，这个男人是真的快啊！洛流丽深吸一口气，转身就走，离开教室后，朝着修炼区小步走去，随后大步，最后化作狂奔姿态。程氏呆若木鸡的看着态度大变的洛流丽，不由敬佩的看向方彻。居然连高冷的班长大人都被方彻的干地性格给传染，这么想来，他成事这么多年依旧未曾被影响，还颇有些出淤泥而不染的坚定品质呢。方彻告别了城市后，来到了制服教学楼的制服班中，伫立在自己的工作台前，脑海中调度出关于破镜符的内容，打算开始尝试制作破镜符。第67章，震惊的男老师，飞雷仙城第二高中，阳光从雨后青云中投射而出，穿透繁茂枝叶。在墙壁上洒下点点碎金光泽。校长办公室，校长翟克端坐在椅子上，喝着刚泡好的热茶，碧绿的茶叶漂浮在上面，隐约有灵气微微波动。苏尚行、裴玲珑二人亦是在校长办公室内。方车那小家伙遭遇到了摄神教的袭击，体高的一个学生居然是摄神教的魔种，体高这工作没做好啊！翟克摇了摇头，体高的校长要遭殃了，甚至有可能被波及带走调查，或者说这是必然的。大夏仙门对魔修的镇压决心很强烈，不像其他仙门国家，摄神教无孔不入。这种老鼠着实恶心，背叛大夏仙门的孽障，人人得而诛之。苏尚行淡淡道，身上迸发出身为剑修锋锐的杀机。翟克轻轻一笑，摄神教不算什么威胁，不过是一群上不得台面的老鼠而已。真正有威胁的，还是他们背后的序列仙门碎片中的强者，那才是真正网罗的大手。不过，方彻居然能反杀一位炼器魔种，确实是挺不俗。本次国赛，咱们二高掌握这张王牌在手，没准真有机会冲击前五。培优班班主任裴玲珑眉头微蹙，前五怕是有点难，是有点难，但是并非不可能。方彻那小子有点邪乎，重点是现在距离国赛开赛还有半个月，那小子干的不行，未必不能在半个月内做出突破。苏尚行却是十分的看好方彻，灵根天赋好，斗法意识极佳，还勤奋的一塌糊涂。这样的人，活该他成为强者。翟克吃溜的喝了一口热茶。随后似是做出了什么决定盘，从抽屉中取出了一份文件，好苗子就不能辜负。
，你们知道云霄镇的事吧？”翟克轻声说道。苏尚行和裴玲珑皆是一愣。裴玲珑美丽的面容上带眉微蹙。云霄镇，听说是三大魔修组织之一的兽血教的总部，暴露之后已经被官方进行了清剿，斩杀了不少兽血教的高层修士。对，云霄镇的战况已经基本稳定。剩余的都是一些隐藏的筑基一二层的魔修，以及普通的炼器魔修教徒。这些教徒被封锁在云霄镇内，混杂在普通的民众之中，会成为引起社会治安混乱的根源，所以需要清剿。现在每一所高中的高三学生都会分配到这申请表，算是一次高考前重要的试炼。”翟克说道。而方彻的表现倒是可以让他参加这次试炼，算是国赛特训。方彻和洛琉璃都可以参加。至于那假胜利，算了，让他自己考虑吧。这张表你们发给他们。有三天考虑时间，三天后将会出发。试炼时间半个月，半个月后直接出发帝都参加国赛。苏尚行闻言，眉毛挑了挑。校长，其他参加国赛的高中是否也有这些名额？国赛那些前十的有力竞争先高，基本上都会派遣小队参加。帝都、双神仙城、五行城等顶级仙城的仙高肯定不会缺席。毕竟斩杀魔修能获得功德，在战区功德是有机会转化为修炼资源。到时候这些参加特训的选手。只会越来越强，最后彻底拉开差距。翟克嘬了口热茶，我听说这一届的国赛乃是教育改革的第一届，所以各方仙高都很重视。帝都、双神和五行三座顶级仙城中的参赛队伍中，甚至有踏足筑基境的选手。苏尚行眉头蹙成了川字。好，我会跟他们说明利害关系，让他们自己做选择。翟克笑着点头，收获和风险并存，试炼肯定有风险，自是要好好考虑。我们不能替他们做决定，但修仙者。不可能永远在温室中缓慢成长，外面暴风雨的试炼才能真正生出茁壮之花。方彻微微闭目，已经凝聚出灵台粗胚的灵石力量，缓缓涌动。脑海之中，一道又一道关于破镜符的信息在快速的流转。这种符箓，方彻没有在网上找到相关消息，单独安以破镜之名的符箓，基本上没有。没有那位制符师敢如此狂妄。首先是调配符墨，普通的符墨不可用，灵气蕴含程度差了太多。方彻睁开眼。离开工作台，走向了制服班的最后面。最后面有巨大的冷藏柜，柜子中储藏着一种种绘制灵墨所需要的兽血、药液等等。方彻根据脑海中的记忆找寻，对应相关的兽血与药液。绘制一阶的破镜符，因为我是火属性，所以需要专门应对的火属性兽血以及火属性药液，而且需要那种兽血中能量充足、药液中药性磅礴的种类。幸好冷藏柜中所准备的材料齐全，方彻很快就找到了两种。回到了工作台前，开始调配符墨。浓稠的浮沫呈现赤红之色，像是凝稠的血液，将浮沫的搅拌棍提起，甚至会拉丝。凝稠的浮沫中蕴含着极其澎湃的力量。方彻取过一张中等厚度的玄黄符纸，抚平之后以笔洗压制，随后提笔狼毫，沾染凝稠浮沫，开始落笔画符。LV 4级别的制符天赋，让方彻在符箓一道上算是个天才。破镜符的绘制符箓，顿时在脑海中呈现，甚至不少细节处都被放大展现。方彻眸光熠熠，自信落笔。粗胚灵台中的灵石狂涌而出，控制着笔锋十分的稳定。落笔符纸沙沙作响，宛如窗外老树枝叶摩挲，发出如夜海听涛般的声音。轰！然而，很快一股烧焦的味道蔓延开来，随即一团火焰滚滚，符纸竟然被浮沫给烧成了灰烬。方彻顿笔，眉头微蹙，开始反思这一次制服的失误之处，吐出一口气，再度取过符纸，饱染浮沫，落笔画符，不就是失败吗？谁没有失败过？一次一次来，总能成功。方彻心态很平和，一点不焦躁，并未因为一次失败就选择放弃。这就是虚灵根长期经历失败毒打后培养出的平和心境。南离火结束了一天的课程，来到了制服班，一入班级就看到了方彻。昨夜方彻逆袭斩杀摄神教魔种的画面，给他带来极大的冲击。如今他对方彻的印象很深刻，看到方彻正在聚精会神的绘制符箓，顿时来了兴致。方彻在斗法层面的天赋让苏尚行十分赞不绝口，甚至连镇守地的军长都愿意为他抛出橄榄枝。而方彻在符箓层面天赋同样不俗，听说在斗法竞赛之中，当众绘制出一张一阶高品符箓流火囚笼，证明了自身并未作弊，让一高的周韵哑口无言。南离火也听说了，对方彻愈发的欣赏，他背负着手，慢慢踱步到了方彻的工作台前。空气中弥漫着符纸烧焦的味道，还有一股刺鼻的浮沫干涸气味。南离火眉头一蹙。视线落在了方彻的工作台上，方彻执笔，饱染凝稠浮沫，正在绘制着符箓，笔锋很慢，每一次的浮沫的前进都充满了谨慎。这运笔，这顿挫，这符箓，嗯。南离火看了一会儿，看着玄黄符纸上的符箓，眼眸中的惊异越来越浓郁。不对，
，这是什么符？第六十八章喷射滚烫的感觉。南离火作为飞雷仙城赫赫有名的三阶制符师，媲美金丹修士，有着极高的社会地位。他在符箓一道上有着绝佳天赋，且能潜心钻研，被称之为飞雷符师。自然那一眼就能看出方彻正在描绘的符箓的不同。那种绘制的符箓，让饱览符箓典籍的南离火竟是不曾识的，没有琢磨出是哪一派的路数。在大夏仙门，随着修仙一道的发展与繁荣。符箓作为修仙四艺中极其重要的一艺，经历过太多大师们的钻研，形成了各种各样约定俗成的流派。例如，曾经的名震大夏的北斗流派，乃是仙门坐镇化神尊者北斗所创。后来又诞生了僵尸、兽雷、万剑等等不同的符箓流派，使得符箓一道百花齐放。符箓一道发展至今，各种各样的符箓几乎被研究透彻了。然而，今日南离火却是在方彻所绘制的符箓中，看到了一种未曾见过的扎实、厚重。朴素的符箓，就像是一位日夜苦修的勤奋苦修士，日复一日重复践行自身所学的精神风貌。怪哉！南离火满脸怪异，可是眼眸却愈发的晶亮。他没有打搅方彻，继续看下去。方彻所绘制的符箓让他震惊，但更他好奇的还是这张符箓的属性。这是一张在仙门符典中未曾记载过的符箓，不会是方彻自己所创吗？南离火愈发的好奇。整个制服班变得十分安静，许多制服的学生也关注到了这一点。看到南离火老师居然处在一个学生的工作台前，津津有味的看着，不由流露好奇。一时间，伴着轻缓的脚步声，一位位学生停下手中的会服动作，凑了过来，一个个伸长脖子。方彻并不知道周围的情况，他此刻制服到了一个关键的时刻，他都忘记自己失败了多少次了。可是他并不在意失败，只要他成功一次就够了。呼吸几乎凝滞，方彻的手非常的稳。在神讯塔的过湖挑战中，面对灯笼剑鱼的刺杀，使得方彻对精力的控制越发的精细，如雪般的浓墨晕染开来，在玄黄符纸上逐渐扩散。方彻的灵石如丝如缕的涌动而出，浸润到已经绘制出的浓墨符箓上，保证符箓的灵性储备。他现在绘制的这张破镜符，乃是一阶高品符箓，因为方彻如今的法力水准达到炼器七层巅峰，属于高品范畴。当然，他若是要绘制一阶中品，或者下品的符箓都不算困难，可既然会制了，自然是冲着高品去的。且如今方彻要破镜，也唯有一阶高品的破镜符才能对他有效果。轰隆隆，灵台粗胚的灵石滚滚涌动而出，使得工作台周围形成了无形的风浪。周围的制服学生们顿时明白，这张神秘符箓也许马上要在方彻手中诞生了。南离火一时凝眸，方彻神色郑重，石海的灵石，手指的劲力，运笔的顺滑，在技巧加一的帮助下。每一步都十分的精确。当最后一笔落下，摆在工作台上的玄黄符纸顿时微微抖动。红符墨所绘制的符箓散发出金色边光，如傍晚时分天边云彩映照的霞边。最终，整张玄黄符纸散发明黄光泽，明灭交织，像是一呼一吸，反复三次，终是归于沉寂。而制服教室的上空，隐约有一丝一缕灵气被墨迹未干的符箓所牵引，漫入其中。破镜符终于绘制成功了。定，你勤奋画符。完成首张高难符箓绘制，勤能加一百，专项勤能符箓加一千，请继续画，不要不要停。提示：你的制服水平提升，请尽快完成职业认证，可获得专项奖励。面板的提示弹出，呼，方彻眼中流露喜色，长长的吐出一口气，抹去额头上密处的汗珠，终于成功了。失败果然是成功他娘，只要失败的多了，总能孕育出成功。这张一阶高品的破镜符绘制难度极高。比起流火囚笼要难太多了，算是他迄今为止最成功的一件作品。不错，有意思的符箓，非常稳定的灵气，给人一种十分踏实的感觉。你自己研究的？南离火突然发声，把沉浸在自己杰作中的方彻给吓了一跳。不，不是，偶然从仙网上淘到的，觉得有意思就尝试一下，没有想到成功了。方彻赶忙说道。南离火深深看了方彻一眼，这符箓流派我没见过，很稳。但是稳定之中，却又有一股勤奋的韧劲在里面。而这符箓我也未曾见过，我可以看看吗？南离火问道。这是方彻的作品，他虽然是老师，也得征求方彻的同意才能观摩。方彻点了点头。南离火顿时小心翼翼地拿起了这张破镜符，细细打量，满是考究与欣赏。忽然，他好像发现了什么，眼睛眯起，直接摩挲在符箓上，灵石微微涌动而出。下一刻，他的面色微微一变。一股莫名的刺痛感从灵台之上传来，随后他感觉鼻头一阵滚烫，鼻孔中歪歪扭扭的有鼻血，如小蛇淌出。不是他怎么会流鼻血？他南离火堂堂住基九层的三阶制符师
赶着下符箓，居然就流鼻血，这符有毒啊！方彻也愣住了，或者说周围的学生们都怔住了。制服界有一句老话：“心中无女人，制服自然神。”现在看来，南离火老师这位著名的符师算是将这句话的真意践行的很彻底。只听说过看美女流鼻血，从未见过看符箓流鼻血。若是将美女、将有趣的符箓等号联系一起，南离火老师就是各色胚啊！感受周围学生们的古怪表情，南离火有种百口莫辩的感觉，恋恋不舍的摩撒一阵符箓，越是摩撒，鼻血流得越快。南离火却是乐此不彼，喷射的滚烫，鼻血，那是他逝去的青春，这就是恋爱的感觉。哦，方彻，好下流的表情。方彻不禁无言，看着南离火手中摩撒的那张破镜符，这张符不干净了。当然，方彻猜测南离火。会有这种情况，或许与隐藏的符箓绘制技巧有关。不过他没有去解释。以南离火老师的三阶制符师水平，怎么可能发现不了这技巧？方彻，这张符卖给我吧，一阶高品符箓，市场价大概在一万善功。你这张我出三万善功，我买的不是符，买的是喷射滚烫的感觉。南离火看向方彻，忍不住开口道：“没问题，成交。”方彻立马答应了下来。南离火很痛快，用自己的善功卡给方彻赚了三万善功。对于早已善功自由的三阶制服饰而言，三万善功根本不算什么。方彻，你不介意我拿这张符箓去与人分享喷射滚烫的快乐吧？南离火问道。放心，只是研究，哪怕破解成功了，也不会进行商业行为。对了，你该去制服师协会认证一下制服师职业，将这张符箓的符箓进行版权登记。到时候，任何一位制服师售卖你这符箓，你都能得到相对于的善功分成。南离火提醒方彻道。方彻闻言点了点头，提到职业认证，他不由又想到面板的提示，主要还是专项奖励让他有些期待，所以方彻赶忙询问了一些关于职业认证的问题。行，国赛结束，你人正好在帝都，我带你去进行专业制服师的职业认证。南离火点了点头，笑道：“行了，这节课你们自习，主要还是画符，制服师的天赋重要，但更重要的是沉得住气，耐得住寂寞和枯燥的性子，日复一日的画符。”才是你们提升水准的唯一办法。南离火流着鼻血，为人师表的说了一句后，便带着购买的破镜符匆匆离去，仿佛要迫不及待的去找人分享喷射滚烫的快乐。方彻倒是没有离去，继续在工作台上开始画符。他要重新绘制一张一阶高品的破镜符，连续绘制了四次，才终于是又成功了一次。这等高难符箓，方彻的成功率亦不算高，但终于又一次成符了，又一张破镜符诞生。但方彻的灵台灵石也彻底耗尽。可耗尽的灵石根本挡不住方彻激动的情绪，拿着破镜符飞奔似的离开了制服教室，朝着修炼区赶赴而去。他迫不及待的要尝试一下破镜符那令人喷射的功效，正是冲击炼器八层。第六十九章，你的泼天富贵已到账。月明星稀，乌鹊南飞。飞雷仙城第二高中修炼区，方彻兴奋的来此，见到了正在值班的学姐周雨琪。周学姐，开一间二阶的修炼室。周雨琪正在整理着摆放在前台的书籍，他即将参加高三最后一次试炼，甚至马上要辞去修炼区勤工俭学的前台工作。见得方彻，作为社恐的他，为数不多的熟人自是点了点头。你虽然是培优班学生，但二阶修炼室不能免费使用，虽有优惠，一小时仍需要五十善功。方彻如今口袋鼓鼓，善功进账许多，豪的不行，大手一挥，先给我开四个小时。周雨琪对方彻的持久已经见怪不怪了，修炼区跑得最勤的就是方彻。二高干地，他周雨琪才是真正的见证者。订好房间，方彻缴纳了善功后，周雨琪欲言又止的喊住了迫不及待想要去修炼的方彻。学姐，怎么了？方彻疑惑问道。周雨琪深吸一口气，攥着小拳头，一副加油鼓劲的姿态说道：“不要放弃修仙，希望你能一如既往的保持着勤奋的势头，不忘初心。”社恐的周雨琪能说这么话，的确很难得。方彻愣了一下，随后咧嘴灿烂一笑：“学姐放心，我不会放弃的。”我会一直努力勤奋下去，做这个世界最勤奋的男人。周雨琪抿嘴一笑，我要离开了，参加一场试炼。试炼结束，我将会参加西门高考，所以以后有缘再见。方彻闻言，郑重的点了点头。原来是一场告别。人生在世，总有许许多多不经意的别离。同行的人，可能什么时候就消失了面孔，再回首，便只剩追忆中的遗憾。月华清冷，映照树梢间人影斑驳，酝酿一场离别。那学姐加油！一定要考上仙门三大顶级修仙大学，没准咱们以后还是校友
，毕竟人生中不经意的离别都是为下一次重逢做准备。方彻灿烂一笑，暴露了他的野心。他的目标乃是大夏仙门三大顶级修仙大学。随后，方彻便转身进入到了修炼室中。周雨琪看着方彻消失的背影，攥握小拳头。周雨琪啊，周雨琪，看看人家，斗志多么昂扬，志向何等远大！你也要加油，一定要在试炼中活下来，冲击顶级修仙大学。头悬亮，追刺骨。继续刺骨，刺起来！方彻来到了二阶修炼室。二高的二阶修炼室不多，大多都是高三的学生在使用，因为修炼室搭配的乃是二阶的聚气阵，善攻高昂。但是相比于社会上的一些二阶商业修炼室，学校中的修炼室已经便宜太多了。轰隆隆，二阶聚气阵运转，磅礴的灵气汇聚，不断如漩涡席卷着修炼室的上空，仿佛有一滴滴灵气液滴凝聚而出似的。方彻运转炼气法门，在体内经脉中快速运转，气海盘旋。炼气七层巅峰的修为展露无遗，天灵根的修炼速度的确快。方彻突破炼气七层才没多长时间，经过一番勤奋苦修，就开始冲击炼气八层了。换做以前的虚灵根，根本不可能。人工临时取出，以及那张刚刚绘制好的破镜符。不过，方彻并未立刻开始冲击瓶颈，而是先沉下心明显，观想怒目冥王。原本因为绘制符络干涸的灵石，开始如溪水潺潺，慢慢的就恢复了过来。一个小时的冥想。临时彻底恢复过来，方彻才开始着手突破。破镜符激发，玄黄符纸燃烧，轰！符箓激发的瞬间，一道光芒从符箓燃烧殆尽后的光团之中迸射而出，漫入方彻的身躯。一顿游走之后，最后从方彻的泥丸宫中迸射而出，漫入了光团之内。随后，那团巨大的光团宛若橡皮泥般开始变化，一根根法力丝线蔓延开来，宛如一幅完整的经络图。最后，竟是形成了与方彻一比一对应的法力模型。法力模型将方彻浑身的经脉都标注而出，连每一道灵气流转的方向都呈现。几个法力运转的经络节点在散发着光芒，那是方彻法力瓶颈壁垒的位置。随后，模型调度起经络灵气，对瓶颈壁垒发起冲锋。一番尝试，便成功打破壁垒，流淌经络中的法力，直接粗大一圈。只要冲开经脉中对应的瓶颈壁垒位置，就能以极高的成功率实现突破。破镜经络模型更是演示完整的突破流程，以及显示出成功率。方彻深吸一口气，看着散发着光芒的法力经络破镜模型，心头不禁震撼无比。难怪此符敢以破镜命名，原来是几乎以死脑筋的方式，将突破的难点与壁垒位置标注出来，更是无脑演示，直接跟着冲击就可以。另外还标注突破成功率，这是什么修仙黑科技啊？虽然破镜符不是百分百保证突破，可是这给了修炼者以极高的自信，能做好完全的准备后冲击突破，成功率不就嘎嘎飙升？观摩演示后。方彻信心十足，跟随着破镜经络模型进行演示，调度汲取的灵气，发起冲锋。轰！不到十分钟，方彻便成功完成了突破，浑身经络贯通，气息节节攀升。二阶修炼室内的灵气顿时飞速灌入方彻体内，补充着突破后的气海。练气八层，破镜成功。苏尚行在修炼室外蹲守方彻，果不其然，在黎明的光辉映照洒在大地上之时，方彻那浑身大汗淋漓，甚至在蒸腾热气的身影。从训练场中缓缓走出，每一步都无比沉重。那是因为带着树林沙袋。苏老师，方彻看到蹲守的苏尚行，微微一愣。苏尚行眯起眼睛，身为金丹修士，开启了神识秘藏，何等敏锐，立刻感知到了方彻修为刚刚突破后，尚未收敛稳定的气息。你突破了，练气八层。苏尚行深吸一口气，不愧是天灵根，果然快。方彻没有否认，笑着点头。突破之后的他，在训练场上放肆训练。感知到自己各方面的提升，心头很满意，斗志昂扬。事实证明，但勤奋能看得到收获，只会愈发激励着人变得更加勤奋。不错，真不错。苏尚行夸赞了一句：“我来找你，主要是两件事。”没有隐瞒，苏尚行将云霄阵历练之事告知了方彻，也将这次试炼的危险性点出，让方彻自己做决定。风险与机遇总是并存，参不参加看你自己。苏尚行道：“毕竟关乎性命，苏尚行不会强制方彻。”方彻听后接过了表格，毫不犹豫的就签下了名字。去云霄镇历练沙魔修，这对方彻而言等于是去刷擒能经验，他怎么能错过？斩沙魔修获得的擒能可比正常修行要多很多。苏尚行对于方彻的选择并不意外，笑着点了点头，接过方彻签署好的表格。琉璃和贾胜利都选择前往。这一次，你们将和高三的高考生们一起试炼，三天后校门口集合，共同前往。我这次找你的第二件事。苏尚行看着方彻，眸光中感慨万千，取出一枚黑色的储物戒指，递给了方彻。
，这是你这次斩杀了摄神教炼器魔种的奖励，以及官方对你遭遇魔修袭杀的补偿。你的泼天富贵已到账，请查收。第七十章港湾，我的泼天富贵来了。方彻眼睛一亮，一下子就精神了起来，接过了苏尚行递来的储物戒指，分出一缕灵石探入其中。除了这些奖励和补偿之外，还有额外的功德二百点以及十万善功奖励。毕竟你斩杀的乃是摄神教的炼器魔种，比起普通的炼器九层，可得功德更多一些。苏尚行笑着说道。方彻递过了自己的善功卡，善功卡不仅仅储存善功，同样还登记着功德，与每个大夏仙门的公民身份是绑定的。苏尚行将二百点功德和十万善功转给方彻，方彻累积的功德便达到了三百点巨款，善功存款也正式达到十四万。一个高中生自食其力，获得十四万存款。方彻觉得自己走出去。可以昂首挺胸，横迈外八步伐，去食堂吃饭都可在其他同学羡慕的目光下多打一勺红烧肉。奖励的话，上品人工灵石五枚，二阶聚气灵液五份，还有一柄替你争取的补偿。二阶下品法器赤灵剑，比较契合你的火属灵根。单单这次奖励与补偿，总价值就已超过百万善功。官方还是很有诚意的，当然里面也有军长运作的缘故。苏尚行给方彻介绍道。方彻灵石一动，手中光芒一闪。一柄赤色的长剑出现在他手中，剑身之上覆盖满了细密的宛若龙鳞般的细密纹路，法器内部有灼热灵性涌动，闪烁微微赤色光泽。二阶法器，那可是筑基修士才能完美发挥其威力的法器。每一件二阶法器至少十万善功起步，而那还是最低级的二阶法器，品相一般，属于筑基工会出品的制式法器。赤灵剑显然不是这样的制式法器，所以价格肯定更高。方彻心情极其愉悦，扬起的嘴角。怎么都下压不了，多谢苏老师。方彻很是诚挚的感谢，这份奖励与补偿能够如此丰厚，肯定有苏尚行为他力争的缘故。见外了，我是你的斗法老师，为你争取更好的资源是应该的。我还希望你能够在斗法竞赛国赛中彻底扬名呢。苏尚行拍了拍方彻的肩头，好了，你回家与家里人说一下关于前往云霄县战区试炼的事吧，毕竟有一定的风险性。且这次离开试炼加上国赛，可能很长时间都没有回家，所以。好好与家人谈一谈。方彻闻言点了点头。飞雷仙城制服施工会，夜深人静，灯火阑珊。工会大楼之中却灯火通明，喧嚣不已，热闹非常。南离火趾高气昂的坐在真皮椅子上，双手抱胸，翘着二郎腿，高傲的仰着头。这是我学生研究自创出来的符箓，你们好好琢磨一下。南离火将方彻卖给他的破镜符摆在了桌上。几位飞雷仙城资深的制服师惊奇的目光扫了过来。自创的符箓，现在的高中生都能自创符箓了，翅膀都没硬就学飞。不少制服师嗤之以鼻。一位老迈的制服师用灵石探查，眉头微蹙，鼻孔中有滚烫温热流淌而出，让他眼眸一缩。这符箓如此扎实，居然还藏有特殊的防破翼技巧，有意思。这小技巧很有意思，竟是让我久违的感受到了喷射灼热的开心。这位老迈制服师眼睛一亮，抹去鼻腔流淌出的温热，哈哈一笑，继续研究。其他几位制服师好奇凑了过来，临时探查后，也皆是鼻腔同步的喷出了鼻血。南离火脑袋扬得更高了。你们之前都跟我炫耀你们的学生，现在我南离火的学生所制作的符箓，你们哪个学生能比？南离火笑道：“你跟南离火胜负心还这么强。不过这张符的绘制笔法虽然稚嫩，但符箓非常稳健与扎实，且藏有防破翼的小技巧，一般人很难模拟绘制这符箓。这符箓的功能应该是与辅助修炼有关，具体功效是什么？”老麦的制服大师问道：“南离火一怔，摇了摇头。他先前只关注这符箓中隐藏的小技巧，让他感受喷射灼热的快乐，倒是未曾去研究这张符箓的具体使用功效。”轰！忽然，那位制服大师直接催动了符箓，符箓自然在火光之后化作了一团法力能量团。南离火面容上嘚瑟的笑容僵住了，目眦欲裂。突！草民草！看着被使用掉的符箓，心在滴血。但是很快。南离火便顾不上滴血的心，眼眸微微一缩，整个制服师工会楼层中陡然变得一片安静。几位资深制服师俱是盯着那漂浮在空中的根根法力丝线，交织密布的如梦似幻的破镜经络模型。夜深了，方彻背着书包在全秀路昏黄路灯下行走，手中则是爱不释手的把玩着赤灵剑。虽然非是筑基修士，很难完美的发挥出二阶法器的力量，但是。法器本身具备的锋锐属性，就能给方彻极大的加成。现在我的功德有三百点，不知道能否换一份龙族精血，否则神龙九变一直无法练成。到了试炼地，倒是可以去看看。苏老师说过
战区都是有开放资源网。另外，我先前在镇守地资源网兑换的青年，也可以着手炼化了。赤炎炎环的威力差不多达到极致，以我如今的灵石，应该能炼化青年。另外，三千剑雷所需的白雷煞也已经熟练掌握，更新更高品质的雷煞也需要功德。哎，我还是穷啊，功德根本不够用，真火、雷煞等等都需要功德去兑换。到了试炼地，我一定得勤奋起来。方彻给自己鼓舞，越是思考。越觉得自己太过贫穷，回到了小区，方彻能感知到小区四周似乎有隐藏的强者，那是官方派遣的保护方彻父母的强者。朝着暗处点了点头，方彻回到了家中。吃饭的间隙，方彻将三天后前往云霄镇试炼的事提了出来。试炼吗？爸妈不会阻止你，修仙本就是很危险的事。经历上一次魔修之事，我们也懂得了，唯有修为强大，才能真正安全。但是你还是要注意保护自己，追求修为是好事。勤奋也是好事，但还是要记得劳逸结合。修仙修仙本就是一条艰辛的路，若是有一天你累了，走不下去了，回来吧，爸妈都在，都会等你，家永远为你守候。方青云看着方彻，眼睛中有骄傲之色。方彻表现的优秀，让他这做父母的自然十分骄傲。方彻默默吃着陈淑婷不断加来的菜品，家便是港湾。远航的少年在暴风雨中闯荡，若是心灵疲惫，回到港湾中，总能得到慰藉与安心。爸妈。放心吧，云霄镇的局势早已稳定，都在官方掌控下。我们区主要还是历练，最多遭遇一些漏网的小虾米魔修，增加一些实战经验。而且，我现在修为突破到练气八层了，比之前更强大，更能保护自己。方彻灿烂笑着，安慰方青云和陈淑婷。灯光下，气氛其乐融融，菜品腾腾升起的热气，氤氲弥散，成为一家三口温馨的幸福时光，仿佛要将这一刻的画面定格。第七十一章，争斗。三日后，方彻结束晨起的日常修炼，换上一身黑色体恤、弹力休闲裤和板鞋，一身休闲装扮，拎着鼓鼓的背包，准备出门。陈淑婷和方青云早早起床，给方彻准备了早餐。早餐其实很简单，一碗龙须面，配上一个荷包蛋，代表着父母对方彻的祝愿，愿他此行顺顺利利、平平安安。离开了家，走出小区，朝着远处，一位身穿便服的男子鞠了个躬：“我父母的安全，就拜托了。”那位男子点了点头。抱了抱拳回礼，来到二高的校门口。今日的校门口十分的热闹，聚满了人。因为此次前往试炼的不仅仅只是方彻等参加斗法竞赛国赛的三人，还有大部分准备冲击高考的高三学子。有勇气前往试炼地的高三学生都对自己的实力很自信，诸多学生汇聚一起，激荡的法力交织，形成一种压抑且逼仄的气场。洛琉璃和贾胜利早早就来了，远远看到方彻，贾胜利开心的挥手。贾胜利带着一个黑色的行李箱，行李颇多。那柄高达八万善功的一阶高品宝剑被他搭在行李箱上，十分耀眼，惹得频频侧目。贾学长，其实你没有必要去冒险的。方彻看到贾胜利，笑着说道：“贾胜利的家庭条件极好，不缺善功，且又有足够的修炼资源，安安稳稳在二高中修炼就挺好。至于斗法竞赛，有他没他影响不大，毕竟贾胜利躺赢的姿势早已娴熟无比。”贾胜利揉了揉脑袋：“方学弟，修仙者得争啊，虽然我一直躺赢，但总不能一辈子躺赢吧。”历练总是要经历的。我想要成为优秀的修士，想要考上一流的修仙大学，真正的实战才是最容易提升自身的办法。所以这次试炼肯定不能错过。其实我父母也很支持我，他们看了我在镇守地的斗法录像，觉得我还是得去历练历练。我觉得我底子是可以的，只要有足够的历练，未来肯定能再度成为扛把子，甚至学弟也能跟着我躺赢。贾胜利又恢复了自信，昂扬起头颅。方彻倒是很欣赏贾学长这份秘之自信。与洛琉璃打了个招呼，方彻便在原地等待着苏尚行和裴玲珑的到来。这一次带队的老师不仅仅是苏尚行，还有裴玲珑这位培优班班主任。就在方彻等候的时候，远处一道高冷的倩影提着沉重的行李缓缓走来，目光扫视，对上了正在等候的方彻。倩影顿时愣住，方彻也愣了片刻，随后明白了什么，灿烂一笑：“周学姐，我说什么来着？离别是为了更好的重逢，咱们这不就重逢了？”周雨琪看着方彻，有点懵。方彻不是高一吗？等等，斗法竞赛小队也要参加历练，高一就参加这等危险的历练。不过大体上只是那种重在参与、浅尝辄止的试炼吧，与高三学生们的试炼是不一样的。高三他们面临着高考，这次试炼中所获的资源，关系到他们的高考，自然要全力以赴。周雨琪深吸一口气，社恐的他只是点了点头，轻嗯了一声，便走向了班级方向，与同学们会合。上午九点整，校长翟克。高三每个班的带队老师，还有苏尚行和裴玲珑两人
一同出现。二高的大巴车也缓缓的行驶而来，停了下来。校长翟克看着汇聚在校门口的所有学生，发表了讲话，不过没有像其他领导那样喋喋不休，发表又臭又长的感言。他的话语很简单，最终以四个字结尾：“活着回来，站！”苏尚行攥握拳头，高声喊道，话语冲入云霄，回荡在校门口。高三学生们眸光灿烂，他们之中大多数人都非第一次经历生死历练，早就有过搏杀的经验，所以他们的呐喊中带着澎湃的战意与斗志，汇聚而成的一个“战”字，冲破了天穹上散漫飘荡的奶白云层。这便是修仙教育下培养出的仙门年轻一辈。所有人都知道，修仙有危险，要生死搏杀，最终目的是参与到仙门碎片的开辟战争，与诸多序列仙门碎片中的异兽、修士、修行者搏杀，争夺仙门修仙资源。壮大自身，壮大蓝星。所谓的斗法竞赛，其实亦是为了这个最终目的。方彻、洛琉璃和贾胜利三人第一次经历这样的阵仗，似乎也被影响了情绪，加入了高声的呐喊之中。随后，诸多学生们有秩序的踏足大巴车，方彻等人在苏尚行和裴玲珑的带领下，也坐上了大巴。一辆辆大巴车从二高校门前驶出，不过大巴没有行驶多久，便抵达了飞雷仙城的机场。机场之上早已停满了大巴车，一高。二高、体高、纪言等等，飞雷仙城各大高中的校车，尽数载着有资格参加试炼的高三学子们，抵达了机场。机场上停泊的乃是科技与修仙铸器、阵法相融合的大型战机。战机的机翼与机身之上篆刻满了肉眼可见的巨大阵法符号，一旦运转，便会迸发出可怕灵力高度凝聚下的恐怖力量，媲美金丹修士的全力一击。这些阵法符号各有作用，运转阵法可减轻风阻，提高战机速度等等。在科技与修仙融合的时代。早已超越了仙门大陆上传统流传下来的记忆。仙门大陆靠近，仙门灵气涌入蓝星，引起蓝星灵气复苏。如今蓝星本土也诞生了不少的灵兽凶兽，特别是天空之上，一些猛禽因为飞翔于高空，更靠近仙门撒下的灵力辐射，所以亦变得十分强大。媲美一些金丹修士的三阶凶兽非常可怕。有的时候，战机上的杀伐阵法武器，并非防敌人，更是防这些凶兽。苏尚行给方彻等人普及着一些知识。这一次。我们走的非是花费数亿善功开辟的民用航道，而是走最近的路线。路上很有可能会遇到凶禽，战机会有些颠簸，会遭遇一些杀伐，但这算是提前给你们培养战斗的紧张感。”苏尚行笑着说道。方彻等人点了点头，心中其实还是有些期待。方彻扭头看向战机的窗户，这还是他第一次乘坐这个世界的飞机，不知这个星球天上的风景会不会独好。轰隆隆，伴随着战机引擎的咆哮，机身之上篆刻的阵法开始运转。庞大的灵力从人工灵石中被抽取，灌注入阵法之中。巨大的阵法虚影闪烁不定，开始高速旋转。轰！一声轰鸣，战机陡然加速，伴着呼啸声，强大的推动力让方彻等人们的紧贴在了椅子上，血液高速流动，眼眸紧缩。随后，战机滑翔之后，原地拔高，直冲云霄而去，在湛蓝的天空上留下了狭长泛白的余韵。与此同时，大夏帝都、双神仙城。五行仙城等等顶级仙城之中，皆是有一架架战机从城市机场中撕开云层，直越云海之上。大夏仙门各个方向，五湖四海，四海八荒，皆有战机横空，如无垠瀚海之中，一只只跃出海面，争越龙门的鱼群，百川汇入海，千鱼万鱼跃龙门，争渡，争渡。第七十二章，中了一种名为勤奋的毒。篆刻满符箓的战机，像是一只遨游的猛禽，破开云流，跃上云海。强大的推背力缓缓地散去，方彻稳住了身形，扭头看向了窗户外，可以见到宛如浩瀚海洋般翻滚的云流，烈阳高悬在碧蓝天穹，绽放着绚烂的光芒。但是，真正让方彻眸光紧缩的，则是那更高的，仿佛横跨到了外太空的穹顶之上，有一座巨大无比的不规则大陆漂浮着。因为从下往上看，能够看到的只有那巨大的大陆垂落下来的泥层，像是倒挂的土黄色山岳。只是看一眼就能感受到极大的压迫感，冲击着灵石。莫要看太久，那是仙门碎片。每一个仙门碎片中传闻都埋葬着一尊死去的仙人，哪怕是死去的仙人，凡人亦不可直视。为什么在地面上看不到仙门大陆碎片，并非是看不到，而是化神尊者出手施展了遮蔽仙门碎片的手段，隐蔽了世人的视线。唯有如此，才能防止一些人因为直视仙门而导致的心灵上的崩溃。你们都是修士，熬炼出灵石。所以才能短暂的窥视，普通人直视，轻则心灵受创，重则灵魂寂灭。苏尚行适时的提醒好其观摩仙门大陆的众人。方彻深吸一口气，对于仙门大陆碎片愈发的好奇了。
。他恶狠狠地看了一眼，像是要一次性看个够似的，随后挪移开目光，取出一张这三日时间花费善功去下解的店铺购买的冥想符，开始进入到修炼状态。因为一下子拥有了十四万善功，财大气粗的方彻，则是补足了一波修行资源。以前缺的冥想符、聚气丹等等，俱是被他背了个齐全。当然，方彻现在主要目标还是放在冥想上。毕竟他的灵石已经凝聚了灵台粗胚，再进一步就能踏足到真正的灵石第二境，那样他在这次试炼中才会有更大的收获。苏尚行看着进入冥想状态的方彻，一时间无言。这个干地又开始了，连坐飞机都不忘记修行。飞机飞行也就一个小时而已，差这么点时间吗？坐在后门的洛琉璃依靠在窗户上，望着云海怔怔发呆，忽然感受到了冥想符的波动，他的眼睛一下子有了神，看着连坐飞机都不忘修行的方彻。他意识取出了冥想符，修炼了起来。贾胜利本来还拿着手机在拍照，正准备和方彻分享，结果就看到了认真冥想的方彻，一时间百无聊赖。他收起手机，意识取出一张冥想符，进入修炼状态。洛琉璃和贾胜利的家世都不错，冥想符这样的修行物资基本不会缺。机舱之内十分的安静，甚至有美丽的空姐推着小车询问大家要喝什么。但是随着冥想符的波动扩散，高三的一些学生们顿时机灵了起来。周雨琪看到了正在冥想的方彻，一副果然如此的姿态。他攥了攥小拳头，周雨琪，刺骨的时候到了。他一时取出了冥想符，开始修炼。有他开了头，本来就卷的高三学生们顿时一个有一个的学样，纷纷进入修炼状态。有符箓的借助符箓，没符箓的就蹭一蹭别人的冥想符波动进行冥想。他就知道有干地在地地方，修炼气氛总是会变得很焦灼。裴玲珑是第一次见到这阵仗，有些呆滞。瞠目结舌地看了苏尚行一眼，勤奋还会传染的呀！裴玲珑苦笑不得。几位高三的带队老师也是一脸无奈。这便是本次斗法竞赛的个人冠军，果然勤奋啊！二高干地，连我都听说过，挺好的呀。带着大伙都进入修炼状态，修仙就是要有这种紧迫感。高三面临高考，若是此刻不勤奋，什么时候勤奋？连高一的学生都那么勤奋，他们又有什么资格偷懒？高三的带队老师们彼此交流了起来。但是，安静的机舱内，他们的交流声显得有些明显，气氛逐渐尴尬。嘿嘿，要不我们也修炼吧？来，同修同修！高三的带队老师们收敛声音，意识进入修炼状态。裴老师，我们也一起悠悠修吧。裴玲珑，滚！战机池掠过高空，意外的并未遭遇到什么修炼有成的凶兽猛禽。一个小时后，开始缓缓降落，即将进入到了近海仙城的机场。到时候，众人将乘坐战争皮卡。前往云霄镇战区，二高的战机在跑道上驰骋许久，终于是停了下来。负责接应的静海仙城镇守地修士军官快速赶到了战机之前。然而，空姐将机舱舱门打开，等待了许久，战机中都未曾有二高的学生和带队老师走出。什么鬼？飞雷仙城二高的人呢？军官，他们，他们都在修炼。娇滴滴的空姐掩嘴笑了笑，说道：“修炼。”镇守地的军官深吸一口气，二高的师生。都如此勤奋吗？这便是飞雷仙城第二高中的教学理念。周围的战机中，不断的有来自各地高中的师生们走下。这位军官挠了挠脑袋，脚尖一点，掠入了战机之内。果不其然，冥想符的波动激荡不休，所有坐在座位上二高师生们都在有节奏的呼吸冥想。这画面当真有些唯美，个鬼啊！这位军官有些哭笑不得。飞雷仙城二高这群奇葩，临时一动，扩散波动。苏尚行早就感知到了。可是他还想坚持一下，勤奋真的会上瘾啊！但是当镇守地军官出现的时候，苏尚行还是不能无视对方。嗨嗨，不好意思，大伙都中了一种名为勤奋的毒。苏尚行赶忙道歉，随后陆续唤醒了修炼的众人。方彻悠然转醒，冥想怒目冥王一个小时，收获颇丰富，感觉自己的灵台粗胚仿佛千锤百炼一般，愈发的坚韧。而他有股直觉，距离灵石突破越来越近了。定，你在搭飞机的时候。冥想一个小时，用你的勤奋的品质感染了周围的人，勤能翻倍，道具加成，勤能加四零，骚年挺溜的呀、啊！希望下次打飞机的时候，你也能冥想。眼前半透明的面板提示弹出，方车愣了一下，发现这次冥想的勤能收获意料之外的有点多，不过没有来得及继续研究，方彻便跟着大刘一起下了战机。刚下战机，落琉璃、方彻和贾胜利三人便被苏尚行叫到了一边，将这徽章带好。这是认证身份的标志，打入灵石印记后，与你们的灵石相匹配。徽章的作用，除了认证身份之外，你们在云霄镇内杀死了魔修之后
，徽章会收取死亡魔秀的灵石进行数量标注，方便你们回营地中换取功德，以及进行此次试炼排行。苏尚行介绍道：“试炼排行？”方彻疑惑：“那是对本届高三学生进行的试炼排行，只有前三百名，排名越靠前，得获的功德奖励越高。但能进入前三百名的，大多都是筑基境，而且非是新进筑基，乃是那些老牌的天才筑基学生。”苏尚行摊了摊手，所以你们想拿奖励机会不大，不用太过关注和在意排名。第73章，冰火两重天。本次试炼涵盖整个大夏仙门各大仙城诸多高中的高三学子，虽然每一所高中大多派遣数十人，可架不住高中数量多呀。前来参与试炼的高三学子数量近五千，基本上相当于一支军队了。事实上，你们的作用与支援军队无异。裴玲珑翻阅着二高所得到的资料，给方彻等人普及着。不过，云霄镇面积宽广，一支五千人的军队在战区中其实影响并不大。作为三大魔教之一，兽血教的总部，鼎盛时期，兽血教徒的数量高达数万，豢养的凶兽更是不计其数。经历多轮的仙门强者的轰炸与洗礼后，兽血教的高层与高阶凶兽基本被清理干净，剩下的一些兽血教徒大概还有近万人左右。这些教徒隐藏身份，混迹在云霄镇的诸多民众之中，大多都是筑基三层以下以及练气级别的。苏尚行也开口说道，眸光深邃。仙门官方经过深思熟虑后，将云霄镇作为了高三学子的试炼之地。魔修数量不算少，但是你们也有可能出现找寻不到魔修、空手而归的情况，也说不定。所以打起精神，好好试炼。若是遇到魔修，便不要犹豫，抓紧杀之，积累实战经验就行。这些战区的魔修经历过战火的洗礼，如今处于穷途末路之状，与那些关押于牢笼中、没了心气的魔修可不一样。危险狡诈！苏尚行面色陡然严肃起来，所以不要手软。也不要心软，战区之内战况的发展谁都预料不到，魔修的狡诈与狠辣，你们也无法想象。尽量保护好自己，在保护好自己的前提下，多杀魔修。回答我，能不能做到？话语落毕，方彻、洛琉璃和贾胜利三人眸光皆是高和回应，能，很好。在战区内，三人联手行动，算是培养你们团队协作的机会。国赛之中，团队战斗的比重不低。出发吧，小家伙们，去经历你们的暴风雨。苏尚行拍了拍掌。高声道：“一辆军用皮卡开了过来，每辆皮卡可乘坐九个人。皮卡上除了驾驶员外，已经有六人等候着。”方彻三人佩戴好徽章，告别了苏尚行和裴玲珑，登上皮卡。轮胎与地面摩擦的声音响起，随后军用皮卡高速驰骋而出。皮卡被施加了隔风阵，后排虽然是敞开的，但随着皮卡的高速行驶，成员之间彼此交流不成问题。与方彻三人同行的也是二高的学生，都是高三的，他们全副武装，神情郑重。你便是方学弟吧？本届斗法竞赛帮助咱们二高争得冠军的大功臣。一位长得方方正正的魁梧男子看向了方彻，笑道：“学长好。”方彻憨厚一笑：“你们应该是第一次历练，经验不足，不过可以跟着我们的小队一起行动。”男子笑道：“我叫高成，高三培优班的学生，亦是曾经的二高斗法小队成员，参加过斗法竞赛，可惜未曾得名。苏老师特意让我照顾一下你们。”这是雷娜、赵凯，也是高三培优班学生。亦是我曾经斗法小队队友，也是本次参加试炼的队友。高城旁边的一男一女笑着对方彻三人点了点头，态度都很友善，因为他们也都曾经是苏尚行的学生。另外三人也是一支小队，基本上试炼行动都是以三人为一小队行动。一路上，高城很热心，给方彻等人讲解了一些试炼的小细节和经验。仙门官方已经经过了一轮大清洗，兽血教的高层基本死完了，但是不能掉以轻心，也许有漏网之鱼，要学会判断。一旦遇到兽血教的筑基七八层以及金丹修士，不要犹豫，立刻逃。试炼准则第一条，要学会判断局势，学会逃命。高城介绍道。方彻闻言，面色微微一凝。官方可以信，但不能一切都堵在官方上，因为一些擅长隐秘的魔修，真的会骗过官方的强者。高城面色严肃起来。前往云霄镇的公路，因为爆发大战，经历过各种各样的法术轰炸，路况不太好，坑坑洼洼，颠簸不断。在路况不好的情况下。可能要开两三个小时。随着时间的流逝，高城也渐渐不再多言。方彻取出了冥想卡，一旁一路无话的洛琉璃眼睛顿时一亮，明亮的眼睛望着方彻，心照不宣的也取出了一张冥想卡。二人开始在皮卡上进行冥想修炼。同行的高城等人顿时哑口无言。二高干地果然名不虚传。众人笑了笑。皮卡在笔直的公路上一路驰骋，扬起尘灰阵阵。两个小时后，方彻获得四十点情能，方式结束了冥想。皮卡在破旧损毁的路上颠簸行驶了差不多八十公里，终于抵达了云霄镇。远远看去
，整个镇区都被完全的封锁起来。巨大的封锁阵法光幕，形成半扣的碗，笼罩云霄阵。皮卡先进入到了基地，高城小队带着方彻等人先去换取一些装备。功德有八，先在基地换取一些防护装备，如合金法、抗战甲等等防御装备，必要时刻能保命。也可以换取高杀伤力的武器，提高猎杀效率。功德留着没用，沙魔修赚取功德，提升自己才是关键。高城介绍道。方彻闻言倒是觉得很有道理，他花费了三十功德，换取了一件一阶高品的合金法抗战甲，这财大气粗的模样，直接把高城给看呆了。高一新生能有多少功德？花费起来不都得精打细算吗？洛琉璃和假胜利倒是都没有换取，原因是他们家里给准备了防御性法器。众人兑换好了装备后，检查身份徽章无误，继续达成皮卡驶入关卡，进入到云霄镇镇区之内。但是，一入镇区，皮卡的速度显然放缓了不少。小镇的路显得更加的坑坑洼洼与残破，有热武器轰炸过后留下的大坑与炮弹孔，也有法术清洗留下的痕迹。兽血教作为三大魔教之一，与擅长摄神之术的魔修不一样，他们擅长豢养凶兽，因为兽血教总部被攻破，很多豢养的凶兽散布开来，对云霄镇的民众安全产生极大的影响。这也是将云霄镇化作试炼地的原因。除了要处理魔修，更要解决这些四散的凶兽。击杀魔修有功德，击杀凶兽也同样有功德。皮卡上，高城继续介绍着。忽然，皮卡速度陡然放缓，猛踩了一脚刹车，轮胎与地面摩擦发出刺耳声音。远处破败的路旁，竟是有成群的黄牛群，慢慢悠悠，散步般踱步过坑坑洼洼的公路。牛群？有人放牛吗？这会儿怎么会有牛群？贾胜利疑惑的嘀咕了一句。高城闻言，面色陡然大变，鼻息。这接骨眼出现牛群，大概率可能是兽血教魔修豢养的凶兽。哦，一声牛吼，那些悠闲散漫的牛群眼眸陡然变得猩红了起来。黄牛身上的血肉蠕动起来，一个个竟像是扭曲的怪物似的膨胀，生出了根根狰狞的骨刺。砰砰砰，公路震动起来，碎石被震得不住跳动。那悠闲的牛群一下子变得癫狂，仿佛疯牛似的，扭曲怪异的朝着急速倒退的皮卡冲撞而来。备战，高城立刻，他的队友雷纳和赵凯立刻抽出了武器。法力运转，波动阵阵，进入战斗状态。高城扭头，正准备提醒方彻等人，却发现只剩下空空如也的一个假胜利，无辜的眨巴着眼睛与高城对视。人呢？操！人呢？假胜利干笑的指了指远处，却见方彻和洛琉璃几乎是同步的跃然下了皮卡车，弹射而出。老洛，我们在斗法竞赛上未曾完成的鄙视承诺，现在继续，看谁杀的多，多杀魔修凶兽也是一种情分。方彻扭头看向跟着他跃下皮卡的洛琉璃，憨厚一笑。洛琉璃长发飞扬，长长的睫毛轻颤，目光灿烂夺目，正中点头。好，话语落毕，二者朝着疯狂扭动异变的凶兽牛群冲杀而去，一前一后，法力释放，一红一蓝，冰火两重天。第七十四章，我已经准备好躺的姿势。冰与火的色泽在遭受法术洗礼的公路上，呈现出两道宛若精灵一般的红蓝光影。方彻的火属性法术迸发，运转的乃是校长翟克曾经传授他与洛琉璃的连击法术。连击法术难度很大，必须配合默契。这段时间，方彻与洛琉璃在修炼区修炼的时候，倒是都有尝试与训练。如今在战场之上，第一次展现出来。炽热与冰寒两种极端的力量涌动，方彻的脚下有跳动的火星，一点一点的窜动，慢慢的越来越多，最后轰然一声，化作了一头赤色长龙，蜿蜒着身躯，张口嘶吼。另一边，洛琉璃宛若冰原上的精灵，他每一步踩下，地面都被凝结成冰霜，无数的冰雪飞扬在他的周身，冷风呼啸，冰霜聚拢，化作了一头冰霜巨龙——冰火龙玉。这便是翟克传授给方彻和洛琉璃的连击法术，以两大天灵根的属性激发的连击法术。火焰巨龙和冰霜巨龙横亘在公路之上，映照出赤红与冰蓝，互相盘旋不断，宛若冰火龙卷横亘而过，所过之处。皆为龙之领域，疯狂的牛群，赤红的眼眸，这似乎都流露出一抹本能的惊悸，被这恐怖的法术给震慑住。牛群冲锋的速度似乎都放缓了一些，但是方彻和洛琉璃二人所施展的冰火龙玉却势如破竹的汹涌而来，顿时无数的血液飞洒，残肢横飞，许多疯狂扭曲的魔牛直接被撕裂，被冰火龙卷撕碎，碎肉碎骨散落满地。数十头疯牛组成的牛群被撕开了巨大的豁口，皮卡之上。高城小队中的女子成员雷娜顿时深吸一口气，好猛！
。贾胜利倒是老神在在，双手抱胸，很是习惯。躺赢，我是专业的，躺着躺着就习惯了。高成咧嘴一笑，赞许点头。不愧是斗法竞赛冠军，果然凶猛，二者配合的也很默契。不过他并不着急着出手，方彻和洛琉璃能解决，这些牛群凶兽的功德他们也没必要去抢。在试炼地中赚取功德的机会很多。没必要一开始就抢同行队友的，这些牛群肯定有魔修在背后牵引，我去找出来，你们随时做好撤退接应。我若不敌，会立刻退回。这些魔修应该是知晓云霄阵被化为试炼地，想要趁我们经验不丰富进行埋伏我们，所以你们也得小心些，不要掉以轻心。高成看向了雷娜和赵凯，认真说道：“放心吧，队长，交给我们。”雷娜和赵凯跃下皮卡，开始飞速分散到周边，高成也一跃而下。触地的瞬间，筑基级别的法力迸发，身形瞬间化作一道笔直的黑线，朝着一个方向快速的驰掠而去。他的灵台临时感知到那方向，似乎有人在看到方彻和洛琉璃的连击法术的时候，产生了临时波动。贾胜利倒是没有一贯的躺赢，毕竟来试炼地主要目的还是试炼。他也下了皮卡，取出了那柄高达八万善功的宝剑，法力迸发，冲向了风牛群。给我留机头！轰！一头蠕动筋骨。白色骨骼从身体中狰狞长出的魔牛被方彻一拳打穿，胸腹部出现一个豁大的血洞，鲜血与内脏流淌满地，倒在地上没了生机。弱，方彻嘀咕了一句。这些魔牛确实很弱，虽然是凶兽，但大概也就媲美炼气六层的修士，根本对如今的方彻造成不了威胁。场中的魔牛很快便被清空了。洛琉璃黑发飞扬，面孔冷漠，眉头蹙起。我才杀了十八头，明显比方彻少了太多。在猎杀凶兽的效率上，他比方彻差了不少。方彻甩去合金拳头上的血迹，轻轻一笑：“我的体术在击杀效率上太有优势了。”贾胜利提着剑在一旁默不作声。只杀了一头魔牛的他，有什么资格作声？他除了喊666还能干啥？雷娜和赵凯飞驰而来，二者面色却有些不太好看。队长追杀魔牛群的操纵者，到现在都没有回归，时间有点久了，不对劲。”雷娜不由说道。雷娜的身躯很高挑。在小队中属于指挥型的选手，临时很强，对局势的判断极高。他的临时甚至比筑基一层的二高高三天才高成强上一些。因为雷娜是一位二阶的阵法师，出生阵法世家的他，在阵法一道极有天赋，属于高成小队中的灵魂人物。这不是队长的风格，在试炼地中，哪怕去追敌，也不可能太过深入，会很快回来与队友会合，除非出事了。雷娜蹙眉道：“对，这不是队长的风格。”话不多的赵凯。也附和说道：“他的身躯魁梧，浑身肌肉很明显，在团队中的定位属于肉盾坦克，主要是防守，起到保护雷娜的作用。我会在此布置阵法，召开保护我。方彻和洛学妹前去找寻队长。你们二者有连击法术，攻伐力量很强，能帮助到队长。一旦帮助队长脱困，朝着阵法这边引。若是队长牺牲了，你们也立刻朝着这边退。”雷娜一边说，一边皮筋捆束起自己的长发，扎成干练的马尾，认真了起来。没有想到，一入云霄阵就遇到了状况。他见识过方彻和洛琉璃的连击法术，那威力应该勉强能媲美筑基修士的功法，让他们就支援高成是最合适的。因为雷娜和赵凯都没有达到筑基修为，未必比方彻与洛琉璃的配合有效。方彻和洛琉璃对视一眼，也是明白这一点。雷娜的思路很清晰，让他们也对局势变得明朗起来。这也是团队中拥有一位优秀指挥的重要性。二者没有多言，立刻出发。收敛自身的法术波动，朝着高城离去的方向驰掠而去。雷娜看都没看他们离去的方向，从储物戒指中取出了一件件布置阵法所需的材料，环顾四周，依据地形来布置阵法。那个，那我的作用是什么？贾胜利默默举了一下手。雷娜看了他一眼，展颜一笑：“嗯，呃，我想一下，你这想一下，哈是认真的吗？或者，你根本就没有想过他贾胜利的作用？跟着我，保护雷娜。”忽然，沉闷的赵凯开口，深深的看了贾胜利一眼：“嗯，对，你的任务跟赵凯一样，保护好我。在团队中，阵法师的作用很关键，绝不能出事，也不能让敌人靠近，多牵制一秒，就多一分机会。”雷娜立刻道：“其实大多数时候，阵法开启，我们出手的次数寥寥，因为敌人基本都走不出雷娜布置的阵法。”赵凯闷闷道：“贾胜利扬起了下巴，眸光晶亮，这话一补上，他立刻就懂了。我已经准备好。”躺的姿势了，赵凯，孺子可教。第七十五章，碎胸狂魔再现江湖。方彻和洛琉璃并肩行，他们收敛了自身法力波动，单靠肉身行进，速度倒也并不慢。
。这些时日，洛琉璃也有意的加强身体素质的培养，找了门体术修炼，效果不错。虽然比不得修炼八荒豹的方彻，但是比起一般的专攻法术的法修要强不少。方彻灵石波动凝聚了灵台粗胚的灵石，很强大，很快就捕捉到了高城和敌人交手余留的法力余韵。顺着这余韵，二者急速前行。很快，二人来到了一处三层楼房前，隐约间能感受到楼房之中传出的低吼之声。在楼房内，方彻看向了洛琉璃，低声道：“红砖水泥堆砌的楼房，毫无借力的地方。”但是方彻一跃而起，随后五指一扣，红砖微微凹陷，形成界点，如蜘蛛般在墙壁上悄无声息的攀爬。底下，洛琉璃无言。方彻这身轻如燕的游龙手段，纯粹是靠身体素质在折腾。他自然不能做到如此，但是又不能动用法力，法力波动必然会引起明房内的强者警觉，到时候打草惊蛇。方彻看了底下犹豫的洛琉璃一眼，抬起手比了个手势，意思是他先进去看看。洛琉璃在外面守着，洛琉璃只能点头答应。方彻旋即没有再犹豫，压低身形，快速窜入其中。以方彻对肉身力量的掌控，基本没有发出任何的声响。不过片刻，他就悄悄透过窗户看到了屋内的情况。民房之内一片狼藉，密密麻麻的魔气肆虐着，一株根须如囚笼般纵横翻滚的漆黑色魔树，生长在民房内，将整个民房都给填满。而民房四个角的魔术树干上，有四位身穿黑色冬帽袍服的身影蹲在其上，手掌按在树干上，朝着魔术之中输送着法力。方彻目光微微一缩，意识看到了民房之内被魔术垂落的藤蔓给捆束住的高城，有着筑基修为的高城，竟是被以龟甲缚的方式束缚的完全无法动弹，被吊在了魔术之下。魔术周围已然垂落不少藤蔓，藤蔓上捆束一具具被吸成人干的尸体，有的穿着军装，有的穿着法袍。方彻心头微微震动。盯着那魔术，感觉到一股极其强烈的危机感。嘿嘿嘿，钓到了一个筑基境的高三学生，仙门官方是真狂啊！居然把我们拿来当做高中生的练手工具，纯粹是看不起我们，以为解决了高层，我们就让他们宰割了。既然如此，就多杀一些高三学生，断他们一代，让他们心疼心疼。一位戴着兜帽的兽血教魔修冷冷道：“这些高三学生虽然经历过历练，但是经验还是不足。不过也正好。”教会中的圣树被大夏官方的三尊元婴老怪联手斩灭，仙儿圣树提前剥下了树种，正好可以重新培育，吞噬这些高三学生的生机和灵根，可以很快让圣树成长起来。这些高三学生可都是大夏各大仙城高中的天才，灵根肯定都很不错，圣树恢复起来肯定快。仙门官方的主要力量都要调度到应对仙门碎片战争，留下镇守的只会是金丹修士，肯定不会有元婴老怪，所以我们还有机会，只要圣树恢复到三阶。我们就有机会掀起圣树魔灾，吞掉整个云霄镇，我们也就有机会突围出去，继续活命。低沉的声音回绕在民房之内，被魔术给捆束住的高城，听到他们毫不掩饰的对话，眼眸紧缩，剧烈挣扎着。可是他的法力释放的越强烈，被魔术吸收的就越快。这话似乎有故意刺激高城的意味在里面，只不过他们不曾料到隔墙有方彻。方彻听完后，心头微微一沉，没有想到兽血教居然在云霄镇中还存在这份后手布置。这魔术居然能够通过吸收修士的灵根和法力来壮大自身，以修士为养料，壮大自身，成长为可怕魔物，简直邪恶至极。现在的我肯定处理不了这魔术，能限制高城，肯定有筑基级别的力量。方彻蹙眉，就是不知道能否尝试救下高城。目光扫视，落在了四位都冒笼罩的魔修身上，他们的气息和感知并不强大，大概就练气九层而已。这也是为什么方彻靠近这么久没有被发现的原因。若是筑基修士。以足以外放十米的灵石扫视，方彻必然暴露。方彻到现在都没暴露，就说明这些魔修修为未曾达到筑基。当然，这或许也是高城会落入陷阱与暗算的原因。筑基修为的高城猎杀炼气九层的魔修，自然存在极其强烈的自信，觉得手到擒来。没有想到，炼气九层魔修手中居然能有这等魔术底蕴。兽血教三大魔修教派之一，的确不容小觑。方彻喃喃，不过他的眼眸很快变得坚毅与锋锐。摘下了手腕和脚腕上的树林沙袋，体内法力涌动加速。方彻感觉浑身一轻，深吸一口气。下一刻，方彻陡然暴起，砰！窗户炸开，方彻瞬间冲入了民房之内。谁？四位兽血教徒陡然反应过来，怒喝出声。然而，方彻的速度太快了，撞开窗户，跳入到民房之内，直接落在了魔术粗大的树干之上。脚下八荒暴二重天的劲力爆发，脚尖蹬下第二股劲力炸开。魔术树干陡然被蹬得凹陷了下去，三张符箓瞬间出现在了他的手中，两张是一阶下品的火球符，而其中夹杂一张一阶高品符箓流火球龙，炼气八层。
。民房内，四位魔修经历一开始的惊吓后，立刻反应了过来，感知到方彻身上催动三张符箓的法力波动，四位魔修惊吓的心瞬间平静，不再惊吓，甚至想笑。练气八层，居然不知死活的想来救人！四位练气九层的魔修皆是如释重负的大笑起来，连筑基境的高城都翻车了，区区练气八层的高中生能翻起什么了？不过是味道圣树口中的食材而已，居然还用一阶下品的火球符，小死！我操！不是火球符，还有一张一阶高品符箓。操！这高中生好阴险，好不要脸！一阶下品的火球符不过是幌子，为了让对方放松警惕，一阶高品的流火球龙才是真正的限制手段。轰轰轰！一颗颗炽烈的流火宛若划破夜空的流星，瞬间照亮了光线暗淡的民房。一位魔修直接被流火牢笼所限制住身形。而方彻以八荒道弹射而出的速度，宛若一道闪电，滋滋滋！赤灵剑落入手中，白雷煞自指尖蔓延而出，窜动缠绕于赤灵剑身之上。方彻眼眸冷静且冰寒，找死！那位被限制在牢笼中的炼气九层魔修，惊怒交加，按在地上的手掌之上，陡然有黑色符印跳动。给我跪下！这位魔修眼眸中满是暴力，虽然被流火囚笼限制，身上发出烧焦的味道，但是他自信，只要操纵魔术。很快就能限制住这个突然发难、狡猾的高中生。轰！方彻脚尖落下，立马感觉到了魔术的树干变得滑腻，甚至有一股针对法力的吸力爆发，像是要吸住他的脚掌，让他双腿丧失力量。魔修都冒下的面容挂着冰冷的笑。小小的高中生，吓呆了吧？这就是圣树的可怕，吸干你，怕不怕？然而，方彻面容微微扬起，对上了那位魔修的眼神，眼眸中仿佛在看智障盘。这洗脸。你特么在逗我笑？方彻撇嘴道：“和神讯塔的壁虎针对法力的吸力比起来，小巫见大巫。经过神讯的他被吸起来，简直毫无感觉。”魔修，下一刻，这魔修眼眸紧缩，因为方彻丝毫没有受到魔术吸力的影响，持握着手中的剑气，绽放着白雷煞绚烂的光芒，如一道惊雷横行。魔修毛骨悚然，松开按在魔术上的手，打算施展法术抵御。可面对被全速爆发近身的方彻，哪里来得及？剑雷扫过，噗！一剑灌入魔修胸膛，使得魔修的胸口直接被剑雷炸开，豁大的空洞，五脏六腑都被雷煞撕碎烧焦。一剑碎胸，碎胸狂魔再现江湖。魔修喋血倒飞而出，狠狠撞在了明房墙壁上。然而，方彻冷着脸贴身在逼近，保险起见，顺势补刀，一颗硕大的头颅连带着兜帽抛飞而起，泼洒的猩红血液，飞扬的发丝，碎裂的兜帽。还有不可置信的目光，仿佛时间静止般凝滞在了空中。第七十六章，筑基魔修，一剑消手。雷霆的嘶鸣尚未散去，一颗染血的头颅便掉落在了魔术树干上。太快了！一位炼气九层的兽血教徒就被方彻果断无比的斩杀。那出手的速度与果决，根本不像是一个高中生。叮，你成功击杀一尊炼气魔修，擒能加一百，根据魔修的业孽程度，额外获得擒能加三百。眼前。令人心情愉悦的面板提示浮现，但是方彻只是看了一眼，便挪开目光。战斗尚未结束，不可沉浸于欢喜。第一个斩杀了一位魔修的方彻，根本没有任何的停歇，持握着闪耀着白雷煞的赤灵剑，快速朝着另一位炼气九层的魔修冲去。总共有四位炼气九层的魔修，此刻杀死一位，还有三位。在方彻眼中，这些魔修都是情能啊！操，这么狠！你跟我说这是高中生？他不怕魔术的法力吸力吗？剩余的三位魔修都冒下的面容瞬间色变，一个个流露出震惊与骇然。炼气八层瞬间就秒杀了一位炼气九层的魔修，碎胸加斩首，凶残的一塌糊涂。这哪里是高中生啊？方彻八荒暴的体术尽力爆发，气血汹涌喷薄，速度极快，绽放光芒的白雷煞在黑暗中宛若一道白色横雷。哗啦哗啦，三位魔修不敢怠慢，赶忙释放灵石，操纵魔术对方彻发起攻击。他们不敢再用魔术的吸力来应对方彻了，这高中生太诡异了。魔术的藤蔓快速的延伸而来，咻咻咻，伴随着呼啸之声，宛若箭矢一般，速度极快的在黑暗中朝着方彻击射。那藤蔓十分的尖锐，一旦被洞穿，跟被长矛洞穿没什么区别，而且一旦被洞穿，势必会被更多的藤蔓吞没，最后如高城一般被捆束。方彻眼眸冷静，粗胚灵台的灵石扩散而出。弥散在周身，感知着每一根藤蔓迸射来的方向，眸光盯着那些藤蔓，感觉眼前的画面似乎都发生了变化，像是正在经历壁湖之中的灯笼剑鱼挑战一般。咻咻咻
，方彻脚尖点地，身躯左右藤萝，速度快到了极致，眼花缭乱，每一根藤蔓都擦着他的身躯，扎在了树干上，宛若在花丛中翩然起舞，在飞叶中遨游，轻松写意，倒入一位绝世经验的舞者。操，这是什么怪物？一位魔修双掌都按在了魔术树干上，眼眸紧缩起来，看到方彻躲开了魔术的每一根藤蔓，心头震撼到近乎失衡。方彻有些意犹未尽。因为这魔术的藤蔓速度比起灯笼剑鱼要慢太多，他已经很久没有体会到这种全部躲避开的舒爽了。基本上灯笼剑鱼一关，他都会被被扎个透心凉。当完全躲开了藤蔓，方彻与那魔修之间的距离只剩下了不到一米。手中的剑猛地递出，雷鸣嘶吼，剑雷咆哮。那魔修早已抽身而起，知晓藤蔓没用，便打算用自身修为来压制方彻，斩杀这个练气八层。可是当真正对拼的时候，这位魔修才感受到了压迫感。那是气血层面的压迫。方彻一脚蹬下，剑光游龙的同时，穿着合金战靴的长腿亦是如长矛一般点杀而出，无数的黑色法力涌动。那魔修凝聚藤蔓盾牌，挡住剑雷的同时，方彻的一脚已然戳在了他的胸口。第二爆，第三爆，炸！八荒爆的两股暗藏劲力，在这一戳之际，轰然爆开，瞬间，这位魔修的胸膛彻底的炸裂，被恐怖的力量冲击的横飞而出。方彻五指掐印。因为第三位炼气九层的魔修已然杀来，二打一，两位炼气九层的狡诈魔修，嘶嘶嘶！这魔修的多帽袍服袖子中，顿时有密密麻麻的毒蛇缠绕的扑向方彻。炎环，一个个跳动的火焰星子跃然，随后高速盘旋成了火焰炎环，猛地激射出，朝着靠近的魔修缠绕而去。赤炎作为真火的一种，虽然是最低级的真火，却也有压制魔修魔气的作用。那位逼近的魔修顿时被逼开。方彻面色冷酷，再度爆发速度，逼近那被他一脚戳爆胸膛的魔修，缠绕白雷煞的赤灵剑骤然扫过。这位魔修亦是被斩飞头颅。第二个，方彻低沉的声音仿佛有魔力般响彻。不到一分钟的时间内，陡然爆起，连杀两位炼气九层的魔修。这份变故让剩余的两位魔修战意全无。退！第四位魔修厉喝一声，双手开始掐印，轰隆隆。明房之内的魔术顿时开始剧烈的抖动，朝着地面之下穿梭融入，显然是要遁地而走。魔术树干摇晃了起来，让方彻重心有些失衡，但是他很快就稳住，脚步重踏，强悍的身体裹挟八荒暴的劲力爆发，使得他的身躯弹射而出，冲向那位被炎环牵制的炼气九层魔修。这位魔修也打算遁逃，发现方彻陡然逼近，却也根本不与方彻交手，心心念念只想逃。一根根藤蔓从魔树枝干中生出，缠绕住他身躯，欲要将他拉入树干之中。随着方彻的靠近，一根根藤蔓迸射而出，朝着方彻再度刺来。这些藤蔓速度太慢，比起灯笼剑鱼差太多。方彻身形闪烁藤萝，躲避起来十分轻松。可是有这些藤蔓牵制，那尊魔修已然潜入了树干中，只剩下可头颅，马上就要彻底融入到魔术之内。方彻眼眸一凝，胸膛陡然鼓起，张口。似有风浪自唇舌之间暴卷而出，镇神猴，好，情急之下，一直未能成功的镇神猴，居然在这一刻被憋成功了。一声炸裂的吼声，形成音波扩散，风浪席卷，在整个民房之内轰鸣，宛若一尊神明降临，怒目圆瞪，呵斥一声，炸裂的声音裹挟着灵石的冲击，那位只剩下头颅没有迈入树干中的魔修，顿时眼神茫然，融入魔术树干的动作顿时一致，随后。一道滋滋滋跳跃的白色雷弧剑光扫过，那宛如生在魔术树干上的头颅便被斩落下来。第三个，方彻吐出一口气，却是未曾放松，身躯借力朝着底下民房底下弹射而起，一跃近十米，落在了民房底层。高城被藤蔓龟甲缚的包裹着，亦是如那些魔修般要被魔术吞噬融入似的。方彻出现，被藤蔓捂住嘴的高城瞪着眼，呜呜呜的叫唤了起来。剑雷扫过，捆束高城的藤蔓顿时被斩断。高城一口吐掉了藤蔓，眼眸之中带着焦急之色。小心，他们藏有一位筑基。方彻一怔，随后便感觉到身后仿佛有流水哗啦的声音响彻，魔术的枝干像是破开，有无数的粘液哗啦流淌之间。一位身躯高大无比、裹挟在黑色多帽中的魁梧身影出现在了他的身后，居高临下的盯着方彻的后脑勺，眼眸中带着暴力，属于筑基修士的法力威压，宛如山岳般狠狠压在方彻的身上。第七十七章提升灵根的宝物，筑基修士，可怕的威压像是梦魇笼罩，一刹那间让人心头都陷入无边黑暗似的。除了筑基境界的法力威压
，还有可怕至极的灵台镜临时冲击。高城眼眸紧缩，带着惊怒，他的身躯被捆束住。虽然方彻给他展开了藤蔓，脱离了魔术的法力汲取与吞噬，但是手脚上的藤蔓捆束却尚未解开。方彻头皮发麻，第一次感受到了死亡的危机。筑基修士凝聚临时灵台，法力更是凝练成了实质性的法力液滴。不管是质量还是威力上，都远远高于炼气境的气海法力。方彻没有想到，这位筑基修士居然这么能忍，都被他杀死了三位魔修了，才在最终关头现身。难怪高城会陷落，原来这群魔修中亦是藏有筑基修士。轰！死！冰冷的声音从这位筑基级别的兽血教徒口中传出。虽然只有筑基一层，但在法力与灵石层面，已然不是一个级别。方彻的头顶上空。漆黑的魔气不断的凝聚，形成了一个可怕法力兽首，张牙舞爪，獠牙狰狞，黑气腾腾之间，狠狠朝着方彻的脑袋咬下。若是咬中，方彻怕是要被彻底咬掉头颅。危机关头，方彻汗毛倒竖，强烈的刺激让他意识都变得缓慢，周围一切变得安静，一呼一吸之间，只剩下了自己的喘息声。不过 ，LV 四级别的斗法天赋，让方彻在生死间的大恐怖之中，做出了最为明确的决策。莲花粗胚灵台中的灵石被他全力以赴才催动，一尊身披赤色道袍、手持神火、一掌前滩、掌中八卦印纹、光芒耀眼、食指拇指掐捏菩萨莲花印的身影陡然呈现。怒目冥王，睁眼，肉翼陡然张开，符文跳动，张口怒目斥喝，如神雷惊炸。赤，轰！方彻的眉心泥丸宫中，顿时有莲花符印浮现，强大的灵石似是汇聚成一道目光，狠狠地撞击而出。朝着那魔气兽首冲撞而去。嗯，这位筑基魔修一愣，因为他发现他的筑基法术居然被这一道灵石目光给挡住了片刻。方彻眼眸布满血丝，那是灵石激发过度的情况。但他此刻非常冷静，捕捉的斗法天赋让他抓住这转瞬即逝的机会。八荒暴的气劲爆发，身躯弹射而出，手中持握赤灵剑、白雷煞嘶鸣、炼气八层的所有法力。全部灌注入这柄二阶剑气中，激发出这柄二阶法器的些许威能，猛地斩出一剑。与此同时，手掐印诀，赤炎法术则是朝着高城砸去，欲要分断束缚手脚的藤蔓。如此紧急的情况下，方彻却是有条不紊地做出如此应对。方彻全力激发的二阶赤灵剑的剑雷剑气与那筑基修士的黑气兽首碰撞在一起，磅礴气浪炸开。方彻炼气八层的法力，终究无法完全激发二阶法器的威力。毕竟二阶法器全力激发，相当于筑基级别的力量，但是兽首的力量却也被消磨了不少，狠狠地撞击在地面，炸起了一个深坑。方彻站在远处，大口大口喘息，一手攥握着赤灵剑，一手从储物界中取出了补给的回气丹药，往口中塞了两粒。然而那筑基魔修却是深深看了方彻一眼。我在你身上感受到魔种的气息，你杀过魔种？筑基魔修声音冰冷，回荡在民房之中。可他的身形却已然重新融入到了魔术之内，而魔术也仿佛活过来般，所有根须枝干皆是钻入地面，如地龙般游走消失。轰！高城却也在这一刻破开了成万的束缚，一身筑基法力波动宣泄释放。可恶！高城的一道法力狠狠打在魔术消失的地面，炸起一个深坑。可是魔术早已没影了。与此同时，民房之外的洛琉璃察觉到了交手的法力波动，也顾不得隐藏，快速驰掠而来。只是。他来晚了。方彻看到洛琉璃的出现，再加上高城已经恢复了行动能力，顿时紧绷的心神一松，拄着剑开始大口喘息。方学弟，多谢了。高城神色中带着感激，看向方彻。若非方彻，他高城二高高三天才，可能在试炼的第一天就要死在魔修手中。方彻摆了摆手，我是觉得有把握，才尝试一下。炼气九层的魔修，我不是没杀过，没想到居然还藏有一尊狡猾的筑基魔修。方彻有些后怕。是很稳健，我一开始也是遭到了袭击，堕入了魔术的陷阱。那应该是兽血教的噬灵魔藤，一种植物类妖物，传闻是其他的仙门碎片被带入到来蓝星的入侵类物种。噬灵魔藤最高可成长到五阶，媲美化神尊者，所以被兽血教当成了圣树培育。常年献祭修士，让噬灵魔藤吞噬灵根和法力，提升品阶。高城在入试炼地之前，做过不少关于兽血教的攻略。之所以认为云霄镇是兽血教总部，就是因为这儿盘踞着一颗四阶魔藤。没有想到，这魔藤被大夏的元婴强者斩灭，竟然还有数种留存。如今再现试炼地，高城面色非常的凝重。我们先回去会合，再将消息传回营地。这消息应该能换取不少的功德。”高城说道。方彻和洛琉璃自是没有异议。不过，方彻并未立刻离去，而是起身来到了被他斩杀的两尊炼器九层魔修的尸体旁，从他们尸体上找到了储物戒指。
第三尊魔修只斩下了个头颅，没有储物界，很是遗憾。杀敌不魔师与咸鱼有什么区别？方彻笑了笑，也未曾探查储物界，收取起来，便与二人离开了民房。坑坑洼洼的公路上，雷娜、赵凯和贾胜利三人围绕着皮卡站立，周围早有雷娜布置好的阵法。先前的一支队伍的三人，则是在营地的时候就分开行动了，所以皮卡上就只有他们六人。当方彻三人归来的时候，雷娜才是松了一口气。没事就好，雷娜看了高城一眼，有些责怪的说道：“显然是在责怪高城的冒失。”他知道高城肯定是大意了，这个毛病一直没改。高城赶忙连连道歉：“多亏了方学弟，否则这次我真栽了。”高城苦笑，将这次的事情简短说了一下。雷娜深吸一口气：“隐藏的魔藤种子已经发育成了二阶魔藤了吗？看来这次试炼的难度比我们想象中更大一些，机缘也更高一些。”雷娜的话语却是让众人皆是一愣。魔藤乃是妖物，通过汲取修士法力与灵根属性来提升自身，以进阶更高层次。所以，魔藤主藤中的枝叶乃是体修极其渴望的断体宝药，而魔藤的妖丹，更是能够提升修士的灵根。第七十八章功德榜。雷娜的话语落下，顿时让四周安静了片刻。魔藤主藤的妖丹，居然能够用来提升灵根。要知道，哪怕是在仙门之中，能够提升灵根的宝物亦是十分的稀缺，每一件都非常的珍贵与重要。莫要说换成善功，就算是换成功德，那都是天文数字。可是，如今雷娜居然说兽血教的魔术主藤妖丹，居然是能够提升灵根的宝物。哪怕是方彻，呼吸都微微急促起来。没有人会嫌弃自己的灵根太高，因为灵根天赋越高，代表着未来的上限越高。虽然不能说绝对，但是大部分的势力都是如此。蓝星进入修仙纪元 1,500 年以来，真正踏足到化神境界的尊者修士屈指可数，每一位都是被典籍记载。被铭记在历史中的人物，而这些人的灵根天赋无疑都是上品灵根起步，甚至夸张点说，清一色都是天灵根，只有少数是上品灵根。哪怕方彻拥有神训塔，完成与通过神训塔的考验，能够获得提升灵根的专项情能。但是，若是有宝物能提升灵根天赋，方彻亦是会为此付出努力与代价。提升灵根，这根本不是一般人能够拒绝了的诱惑。正常提升灵根的办法非常少，除非堕落成魔，走魔修路线。像是摄神教的魔修功法，莽龙变便是提升灵根的办法。不过，是通过掠夺其他修士身上的灵根来提升自身的卑劣邪恶手段，这是被仙门官方所不允许的，且存在很大弊端。如此的邪恶手段亦是被称之为禁术，一旦修炼，必定会被请到局子里喝茶。不知道官方知晓这个消息吗？若是知晓的话，或许这便是本次试炼最大的机缘。二阶的魔藤虽然不好解决，但是只要利益足够大。足以惹来本次试炼的各大高中高三天才们的疯狂。帝都的陆韵、叶晴、李沧海、陆海天等等，还有双神仙城的苏木仙、黄云霄、洛北游、五行仙城的金烈火等等，在本届高三之中赫赫有名的，几乎被三大顶级修仙大学内定的天才，肯定也不会放过这个机会。他们之间的竞争，可能差距就在一点点灵根天赋上的高低。高城深吸一口气，说道：“他还真不知道，受血教的噬灵魔藤居然有这样的功用，难怪。”本次试炼会惹来这么多天才的踏足，或许他们的目的本就是冲着魔藤而来。当然，若是官方不知晓这个消息，或许要看官方的决定，也许可能终止这一次的试炼。若是让噬灵魔藤一旦无节制的成长起来，亦是一场灾难。高城对于官方的风格还是很了解，众人也不太清楚未来会是什么情况。简单收拾一阵后，一行人重新搭乘皮卡，朝着云霄镇外的基地行驶而去。苏尚行和裴玲珑正在与基地的负责人在聊天。忽然，二者面色微变，立刻出了营地，便见到远处的官道上，一辆熟悉的皮卡驶了回来。怎么回来了？苏尚行面色凝重，难道是出什么事了？或者是有谁受伤了？幸而看到皮卡上所有完好无损的人，心头提起的大石头才是平安落地。高澄看到了苏尚行，面容上浮现出一抹愧疚之色。毕竟苏尚行让他高澄带一带方彻，结果他差点把方彻给带翻车了，还是方彻救了他。否则，他此刻已经化作了魔藤的养料。魔藤，兽血教的嗜血魔藤的种子分支，你们这么快就遇到了？苏尚行深吸一口气。苏老师，你一开始就知道？洛琉璃眉头一蹙，问道：“倒也不是一开始就知道，而是推测而已。虽然推测出来，但是官方不允许我们随意发布有关魔藤的话题。毕竟，魔藤妖丹能影响灵根天赋，这个消息若是传出去，怕是会引起极其不好的结果。”很多一些灵根天赋的高三学子
，乃至一些没有天赋的学生，会奋不顾身的选择参与这次试炼，造成无谓的伤亡。魔藤单一的战力其实不强，必须要有兽血教徒一同操纵才会有威力。所以，发现魔藤，铲除魔藤种子分支，便是对你们的考验。”苏尚行认真说道。众人听闻这话，顿时恍然。若是任由魔藤妖丹可以提升灵根天赋的话题传开，怕是足以让云霄镇彻底热闹起来。到时候不仅仅是高三学生了，一些高一、高二乃至些社会上仍旧未曾放弃修仙的散修，都会不顾一切的参与进来，只为了能够搏一搏那渺茫的一丝希望。罢了，回来就回来，调整一下状态。我知道，你们应该是想要传回这个消息，看看能否获取功德吧。裴玲珑似乎看透了他们的心思，笑着说道：“不过，你们怕是要失望了。”众人闻言，心头的确有些遗憾。毕竟这么重要的一个消息，肯定值不少功德。但是转念一想，以官方的力量，又怎么会错过这个漏洞呢？或许这才是本次试炼最大的挑战。寻常的兽血教徒，对于各大仙城高三的天才们而言，根本不算什么，一点挑战性都没有。唯有掌握魔藤的那些魔修，借助魔藤的力量，才能带来极大的压迫感。你们回来了也正好，试炼功德榜刚刚开榜，你们正好去看看。是根据每一位学生斩杀魔物妖物和魔修之后，徽章记录传导回基地，综合转化的功德。这个功德榜只能在基地中观看，刚刚开榜，去凑个热闹。”裴玲珑笑着说道。方彻、洛琉璃和贾胜利闻言，皆是流露好奇之色。高城、雷娜等人倒是很熟悉了，基本上每次试炼都会有功德榜出现。高城眉毛一挑，这么快就开榜了呀？不过这一次的试炼功德榜含金量很高，毕竟是整个高三天才一起排列比拼。一行人朝着基地大楼走去，尚未靠近基地大楼，就看到了巨大无比的显示光幕。光幕高50米，宽20米，几乎是一整栋楼那么高。这光幕无比的耀眼，光幕上浮现出一排排金色大字：“苏木仙，双神一高高三，筑基三层，试炼功德530排名第一。”李沧海，帝都一高高三，筑基三层，试炼功德500排名第二。洛北游，双神一高高三，筑基三层，试炼功德。380排名第三，高城吐出一口气，不愧是他们啊，果然是怪物。作为二高高三届年级第一，高城天赋已经很不错，放眼飞雷仙城足以排进前三。但是面对双神、帝都的天才，差距还是有点大。同样是高三年纪，在筑基境已经拉开了两层的差距，这差距不可谓不大。雷娜看了高城一眼，安慰道：“你表现的已经很不错了，他们可是双神、帝都和五行仙城的天才。”他们之中不少人出身修仙世家，资源丰厚，不好比。高城笑了笑，倒是很快就想通了这一点。义务修仙教育已经是一种公平，但教育从来没有绝对的公平。修行资源和条件的不同，这是天生注定的。我看得很开，只希望我进入修仙大学后，能够通过自身努力追上这份差距。赵凯在一旁默默地聆听着，忽然轻咳了一声：“队长，雷娜，你们看一下试炼功德榜的第五名。”高城和雷娜怔了怔，二人目光挪移，落在了第五名上面。下一刻，眼眸一缩，满是愕然。却见，方彻、飞雷二高高一，练气八层，试炼功德三百三十，排名第五。第七十九章，正式凝聚灵台。第五，方彻排名第五。这一刻，不仅仅是高城和雷娜有点懵，哪怕是苏尚行和裴玲珑都带了带。练气八层的方彻排在第五。在那一群筑基三层之中，显得是那么的刺眼和夺目，那么的违和。第五，怎么就第五了？苏尚行的目光落在了方彻的身上，方彻倒是并不太意外，兴许是我先前在支援高学长的时候击杀了三位炼气九层的兽血教魔修吧。击杀了三位炼气九层的魔修，说的这么轻描淡写，如此简单写意的吗？高城先前在描述的时候，并未说明方彻斩杀的是炼气九层。实际上是高城自己也并不知晓那些魔修的具体修为，那时候的他已经被是灵魔藤给捆束住，感知被封锁，只能知晓方彻与魔修激斗，却不知道那三位魔修居然全部都是炼气九层。毕竟他也只是追杀一位魔修，陷落到是灵魔藤的陷阱中。不愧是斗法竞赛个人赛第一，果然好猛！高城赞叹起来。炼气八层电光火石之间，雷霆斩杀三位借助是灵魔藤力量的炼气九层，当真是难以想象。一位炼气九层的魔修，价值一百功德，很不俗了。加上斩杀的一些魔物，凑到了三百三十功德，达到试炼功德榜第五，倒的确有可能。苏尚行闻言，倒是不再惊奇，毕竟方彻又不是第一次击杀炼气九层。哪怕兽血教的炼气九层教徒，比起当初关押在镇守地牢笼中的炼气九层魔修厉害和狡诈不少
，但是差距其实也不会太大。第五啊，若是能保持到试炼结束，不敢想象，可惜很难。裴玲珑有些遗憾道：“那些帝都双神仙城的高三天才都已经是筑基三层了，他们临时强大，凝聚灵台，可以临时外放至少十米开外，搜索魔修的效率，勘破魔修的伪装的能力大大增加。越是往后，试炼功德的获取速度将会彻底被拉开，不然。”方彻能以高一学生的身份盖压一群高三学生，怕是会让这次试炼很精彩。周围不少人也哗然了起来，显然看到了试炼功德榜上进入了一个奇怪的名字：高一，居然有高一新生入功德总榜，不可思议啊！今年因为斗法竞赛试炼的学生也参加，所以特意开辟了一个竞赛榜。我们还没来得及看竞赛榜，就有人挤入总榜前五了，夸张啊！这方彻来自飞雷仙城，飞雷仙城这一届斗法竞赛，难不成真的要崛起了？周围不少观摩试炼功德榜开榜的带队老师不由发出了惊叹之声，对于方彻之名不禁开始留有印象，产生关注。当然，也有斗法竞赛小队带队老师面色凝重无比。帝都、双神、五行仙城等等，有希望在斗法竞赛中角逐第一的斗法小队带队老师，皆是眉头蹙起，暗自拿起小本本，将方彻之名记录其上，持续关注方彻的表现。毕竟，功德乃是实打实的战绩表现，三百点功德。说明击杀了三位炼器九层的魔修，这份实力绝对不俗。国赛的个人赛中，怕是会成为极大的威胁。洛琉璃深吸一口气，不禁有些后悔，他之前前往支援的速度慢了，就该在明房内一爆发法力波动的时候就杀进去。可惜被方彻默默勤奋拉开了一波。不过洛琉璃并未放弃，在试炼地，他能够真正实现杀魔自由。他要勤奋起来，努力起来，一定要超方彻。方彻倒是并未感觉到有什么惊喜的。只是暂时的而已，运气好遇到了四位炼器九层的魔修，还让跑掉了一位。等时间流逝，他们很快就会超过我。方彻挠了挠脑袋，憨厚一笑，没有任何的自得意满。话是这样说，但是能够在第五暂时留名，很不错了。试炼功德榜刚开榜的第一波，你就留名其上，已经超越了不少人。苏尚行很开心，学生表现的越亮眼，他自是越开心。这次的试炼可是有三大顶级修仙大学的强者亲自来观摩。试炼功德榜上的排行将会作为评估标准之一。你虽然是高一，但表现的好，也能为你三年后高考加大分。看过了功德榜开榜，众人没有在基地中久留，特别是高城，斗志昂然，特别想要杀一些魔修来洗刷第一波差点翻车的耻辱。你们先去吧，我后面来找你们，与你们会合。我的灵石有种想要突破的感觉，我在基地中先修炼一会儿。看着翻身上皮卡的众人，方彻开口道：“苏尚行一怔。”我先前与那筑基魔修交锋，险死还生，临时有了突破迹象，正好借这个机会冲击一番。方彻再度解释，那就有些遗憾了。你那试炼功德榜第五的名次，很快就要被超越。毕竟魔修数量有限，前期别人杀的越多，你杀的就越少。裴玲珑有些遗憾，方彻若是能在前期持续斩杀魔修，稳住功德，保持在功德榜第五，那飞雷二高这一次怕是要真正扬名大夏仙门。苏尚行倒是笑了笑，不觉得有什么，那都是虚名而已。自身修为的突破才关键，在基地可以连通资源网，你想要什么资源都可以兑换。需要冥想是吗？我帮你联系。另一边，高城闻言则是面色严肃了些。方学弟，那你等会一个人出发要小心一些，用卫星手机联系，早点与我们会合。众人相继告别之后，皮卡扬起烟尘，再度碾着坑坑洼洼的公路，驶入了云霄镇镇区之内。苏尚行挽着方彻的肩头，朝着修炼室方向走去。方彻，放松心情，好好突破。突破最重要，不用太在意试炼功德榜的排名。苏尚行担心方彻会被功德排行影响了突破的情绪，赶忙开导道。方彻则是笑了笑，没说些什么。裴玲珑与他们同行，好奇问道：“方彻，你这次是要突破临时境界吗？要冲击入定后期？”在他们看来，炼气修为刚刚突破到炼气八层的方彻，在临时层面应该也是朝着后期冲击。然而，方彻摇了摇头：“我与那位筑基魔修厮杀。”临时于生死间感受大恐怖，有所感悟。这一次，我打算尝试一下，看看能否让临时突破入定，凝聚灵台。第八十章雷满甲龙精血。什么？裴玲珑怀疑自己听错了，惊愕的看向方彻，眼眸中带着疑惑和茫然。炼气八层冲击临时灵台境，不是只有炼气九层才有能力和临时底蕴冲击灵台境，为筑基做准备吗？苏尚行倒是眼睛微微一亮。他知道方彻的临时天赋极佳，早在斗法竞赛中就展现出惊人的水准。那时候能够绘制一阶高品的符箓，说明他那时候的临时就已经差不多跨越到入定后期。但是在这么短的时间内能够冲击灵台之境，着实还是带给他很大的冲击感。
：“你确定要冲击灵台？”苏尚行面色有些严肃。方彻点了点头。生死间的大恐怖让我收获颇丰，在战斗之中经历生死，的确是非常好的提升自己的办法。你有几成把握？八成左右吧。四八成？确定？确定？苏尚行和方彻的疑问一答，彻底把旁边的裴玲珑给搞懵了。好，我给你准备二阶的冥想式，希望你能一次成功。苏尚行颔首道。临时冲击灵台，最好是一次性成功。一旦失败，灵台将留下不可磨灭的暗痕，会危及未来的修行。所以，你既然有八成把握，那可以搏一搏。一旦成功，筑基有望。说完，苏尚行便开始给方彻准备冥想室去了。在战区基地，冥想室、修炼室这样的资源之地，非常的火热。有的时候，一些好的冥想室，甚至会被霸道且不差功德的修士长期的占据。裴玲珑则是带着方彻前往兑换处。将徽章中记载的那些功德提取出来，方彻的善功卡中的功德便积攒达到了600点。你选择登录资源网，确定吗？兑换处的军官看着方彻，眉毛一挑。第一天就兑换功德的试炼学生还真挺少见。确定，我需要一些修炼资源。方彻点头，递给了善功卡和学生证。军官检查了二者，先确定方彻善功卡中的功德是否足够开启资源网，发现居然有600点功德的时候，眉毛诧异一挑：“好小子，不错呀。”往前直走，进入到那栋小楼之中，那儿便是资源网的登录点。军官介绍道：“裴玲珑不能进入，只能在外面等候方彻。”方彻来到了小楼内，相较于外表破烂的小楼，内部就显出了几分科技感。坐下后，全息屏幕闪烁而出，随后便如当初在镇守地资源网中观摩到的画面一样。登录自己的公民证和学生证后，便成功进入到了资源网。方彻没有任何的犹豫，抬起手在全息光幕上拨动，很快画面跳动到了金雪一夜。找寻到有关的龙族精血，不过让方彻有些失望的是，龙族精血的数量很少，适合他这个水平炼化的精血更是少之又少。因为一场与筑基修士的生死搏杀，让方彻充满了危机感。死亡的危机让他明白，他还不够强，他的底牌还不够多，他还不够勤奋。这么痛的领悟之下，他打算提升自己，加倍努力，先从增强底牌开始。他打算兑换龙族精血，修成那从魔宫转正的神龙九变。通过这门功法的介绍。方彻相信一定能够成为他的底牌。剑甲龙兽精血100毫升，二阶后期兑换功德 1,500 刀翼飞魔龙精血100毫升，二阶后期兑换功德 2,000 方彻看了几尊品质好一点的二阶龙族精血，所需要的功德都太高昂了，他的600功德根本不够。眉头微微一蹙，继续刷动着光幕，终于目光一凝，锁定了一栏：雷满甲兽精血100毫升，二阶初期兑换功德500。方彻吐出一口气，眼眸微微亮。他明白，这头雷满甲兽的精血，大概就是他如今所能做出的唯一选择。其实我施展神龙九变，第一变能够炼化的，大概也就二阶初期的龙族精血了。二阶初期已然相当于筑基境的修士。我若是炼化这等层次的精血，风险都极高。方彻眼眸中闪烁过一抹金光，在犹豫与决心之中徘徊不定。兑换了，第一变若是选择一阶龙兽，有些不甘心。练气九层我都能杀，一阶龙兽有点不够看了。方彻咬牙，最终做出了决定。兑换了这头雷满甲兽的精血后，顿时500点功德直接被扣除。他的善功卡中最终剩下的功德只有100点，还是得杀魔修啊！突破完毕后，我必须要去好好猎杀一通。我选择突破，在前期已然落后太多，我便没有放松和休息的机会了，必须勤奋起来。方彻攥握拳头，给自己鼓励。片刻之后，小楼中。一位身穿白衣的身影很快出现，手持一个银色的金属密码箱，递给了方彻，且告知了打开密码。战区基地的资源派发速度的确比镇守地快上不少。收起密码箱，方彻走出了资源小楼，与裴玲珑离开兑换处后，便见到了给他安排好了冥想室的苏尚行。给你搞到了一间二阶中品的冥想室，冥想室太稀缺了，好好突破，一定要成功，莫要浪费了我的一番苦笑。我可是卖了脸面的。苏尚行拍了拍方彻的肩头，带着几分希冀说道。居然搞到了二阶中品的冥想室，方彻有些惊喜，这怕是他现阶段最适合他的冥想室了。二阶高品及以上的冥想室对他而言太过浪费，冥想阵的威力太强，甚至会反过来影响他的突破。一阶的冥想室效果甚微，最好的选择肯定是二阶下品和中品的冥想室。去吧，房号 3,368 我给你开了四个小时，不过到时候你自己再续。”苏尚行说道。方彻点了点头，郑重谢过之后。便前往了基地的修炼区，找到冥想室，进入其中。轰！一入冥想室，二阶中品的冥想阵便运转了起来。
，一座九层宝塔浮现，无数的精神粒子从宝塔之中飘荡而出，宛若弥散的萤火星光，溢散天地之间。方彻盘西坐在蒲团之上，微微闭目。下一刻，他的整个人仿佛出现在了一处黑暗的空间中，有光明若现，一座莲花灵台散发着耀耀光华。方彻正盘坐在莲花灵台之上，抬起手，食指指尖点在眉心，轻轻画下。划过的眉心光芒闪烁，像是一道模糊的眼眸逐渐睁开。观想，怒目冥王，第八十一章，第一项 LV 五天赋。苏尚行站在冥想室外，微风徐徐吹动他的劲装，衣摆飘扬。一道身影飘然出现，穿着军绿色的体恤，胡子拉碴，叼着一根香烟，尽显沧桑与犀利。这个小子，你的学生啊，练气八层，冲击灵石灵台，你还特意为他卖面子，搞了一间二阶中品的冥想室。你觉得他能成功？男子叼着烟，声音沙哑。苏尚行背负剑匣，双手抱胸，瞥了他一眼。我的学生，我当然信他。练气八层，若是能够成功凝聚灵石灵台，那可不仅仅是筑基有望，而是连金丹都有很大的希望。正常而言，练气九层才有资格冲击凝聚灵台，出入练气九层凝聚灵台，就已经算是灵石层面的天纵之姿了。男子声音沙哑，眼眸深邃。他已经很久没有见到苏尚行这么欣赏一个学生了。他会很耀眼的，苏尚行却只是简单的回了一句。男子笑了笑，吐出一个烟圈，耀眼不耀眼，等他从本次试炼中崭露头角再说吧。现在他选择突破，错过了前期积累功德的最佳时期，怕是很难在这次试炼中挤入前十了。那样，我很难给分。苏尚行侧目一眼，我只能说，错过这个小家伙，你们破军大学未来肯定会后悔的。破军、侠举、仙都，作为大夏仙门三大顶级大学，怎么可能会因为一个学生而后悔？男子咬着烟，自信一笑。苏尚行没有说什么，他毕竟才高一，我们不会一棍子打死。再看看吧，也许到了高三，这小子表现的能入三大顶级大学的眼。苏尚行摇了摇头，轻吐一口气。李怀仙，你还是一如既往的骄傲，我有资格和理由骄傲。男子虽然沧桑，但是自信却十分浓郁，仿佛骨子里都在散发着。另外，我提醒你，这小子若是此次灵台凝聚失败，基本上就告别破军大学了，因为初次灵台凝聚非常重要。失败一次，基本上先路断一截。未来原因都够呛，莫要说话神了。李怀仙叼着烟说道。不过他话语刚刚落下，忽然眼眸波动，面色微变，看向了冥想室的方向。能看到冥想室的上空，竟是出现了一个精神粒子的漩涡，无数精神粒子呈现漏斗状，朝着其中不断的涌动。那庞大的对精神粒子的牵引力，让李怀仙叼着的烟都忘了抖烟灰。苏尚行望着这一幕，唇角挂起的微笑。再也压不住了，他朝着冥想室方向努了努嘴，对着李怀仙笑道：“看，这便是他耀眼的理由。”再一次观想怒目冥王，方彻感觉到了极大的牵引力量，因为他的那粗胚灵台仿佛化作了一个巨大无比的无底洞，不断的汲取着冥想室的精神粒子。一座冥想室的精神粒子是有限的，这也是为什么方彻排除一阶冥想室的原因。他既然打算冲击灵台，肯定要二阶冥想室才够用，至少能保证精神粒子够用，不会因为他的疯狂汲取。而导致精神粒子不够，最终突破失败，那样他真的会后悔无比。方彻眉心以指尖撕开的血纹，像是一只活络张开的眼眸，光芒映照，带着怒意。一个个精神粒子战战兢兢，像是队列整齐的虔诚信徒，有序的朝着他的灵台汇聚而来，填补着粗胚灵台上的裂缝，完善着每一道裂纹。在先前方彻与那位筑基境界的魔修对杀的时候，他正是借助怒目冥王的力量破开了对方的功法，寻得了一线生机。而那次破开。正是他打破自身桎梏的时候，灵石境界得到了进一步的跃迁。正是因此，方彻才敢跟苏尚行保证说有八成的成功率凝聚灵台。轰隆隆，无数的精神粒子密密麻麻汇聚，像是星空中的星河流转。慢慢的，方彻的莲花灵台彻底的被填充圆满，每一道裂缝都被填补完毕，一点缺陷都没有，完美无瑕，无缺无漏。轰！当莲花灵台彻底凝聚成功的时候。方彻只感觉自己的识海中像是掀起了一股精神风暴，无数的精神粒子如迷幻的星光般凝聚出了一道模糊的星座虚影，那星座正是怒目冥王的形象。入定灵石，彻底蜕变，正是凝聚灵台，无缺无瑕，无漏无垢，整个冥想室都安静了下来。时间不知道过去了多久，方彻感受到自己的精神前所未有的充实与澎湃，缓缓睁开眼，眼眸中似有一抹神光掠出。在漆黑的冥想室中，瞬间贯穿而过，令空气都发出了犹如剑吟般的嗡吟声，有如实质的灵石。灵石外放，方彻激动起来，心神一动。
如潮水般的灵石顿时朝着外部扩张开来，像是自己的眼睛瞬息实现了360度无死角的观摩。这便是灵台灵石，比起坚韧程度远超入定，能够实现外放，更能些许的干涉现实。甚至不仅仅如此，方彻的五感六识都因为灵石境界的突破而得以提升，那种对世界的清晰捕捉感觉，让他灵魂都在悸动。那是一种与众不同的感觉，像是触摸到了超凡的领域。叮。你经过长达三个小时的艰苦冥想，成功凝聚灵台、灵石境界，获得重大突破，专项情能、灵石加三千，获得灵石法术、心眼神刀。叮，勤奋的你终于有那么一点点像样，终于不是满身皆桌了。看好你哦，继续努力吧。眼前面板的提示连续弹出，方彻纯脚扬起笑意，眼眸晶亮。这一波大收获呀！大境界的突破果然是收获的时刻，一下子加了三千的专项情能。方彻心情无比开怀，那是他勤奋努力的收获与回报。当付出有了回报，心情总是会十分愉悦。另外，还获得了灵石法术，多学一门法术，在保命与杀敌上便自然多了一份底气。接下来，我的目标便是冲击住激进了。方彻目光灼灼，宛若有火光涌动。他取出了刚刚花费了五百功德兑换的雷满甲兽的精血。雷满甲兽生活在序列十八号仙门碎片大陆海域，拥有一丝真龙血脉，雷属性。脾性暴力，成年雷满甲兽战力可达三阶初期。银色密码箱打开，出现了仪式馆的湛蓝色精血。除此之外，还有关于雷满甲兽的介绍。最高战力可达三阶初期，换算到修仙修为便是金丹一层到三层。嗯，倒是不弱，但也不算太强。未来还是得融合更高品质的龙族精血替代。方彻嘀咕道：“对雷满甲兽，方彻不算太满意。但是五百功德能换到的二阶龙族凶兽精血，也就这雷满甲兽了。”炼化精血之后，修成神龙九变的第一变，在接下来的试炼中，保证遇到筑基境魔修能有自保之力，不会死亡之后，再开始慢慢斩杀魔修，搜刮功德，五百功德很快就能赚取回来的。要知道，斩杀炼器九层魔修是一百功德，斩杀筑基魔修更是高达五百功德，只要杀个筑基魔修，基本上就回本了。当然，杀筑基不敢想，杀五个炼器九层，方彻还是有把握的。不过，看着密码箱中的精血试管。方彻并未选择立刻炼化，他心神一动，将积攒了多日并未使用的 2,360 点情能与刚刚获得的情能进行捕捉。既然这一次闭关的目的是为了提升自己，自然就不需要再多做保留。我原本的灵石达到 LV 4级别，且捕捉了 6,000 点情能，距离捕捉到 LV 5只差 4,000 既然如此，我先用 3,000 专项情能配合上 1,000 点情能，将灵石捕捉到 LV 5感受下第一项 LV 5的天赋能带来什么样的让我惊喜的提升。冥想室中，方彻眸光灿烂若星光，给我捕捉灵石。第八十二章神通雏形。叮，灵石天赋捕捉中。叮，你的灵石天赋已捕捉至 LV 5眼前半透明的面板提示弹出，方彻的眼眸陡然一亮，呼吸急促了起来。第一项 LV 5的天赋终于出现了，灵石 LV 5冒号零幺零零零零零。方彻看着面板上弹出的提示栏。捕捉到 LV 5级别的灵石天赋，想要提升到 LV 6则是需要10万点情能。方彻深吸一口气，想想就感到难度不小，但是并非不可能，因为有的时候某些意外的举措能够获得一些意外惊喜，例如与强大的魔修争锋，在精神层面抗住对方的攻伐，且击杀对方就能获得专项情能的奖励，那样的话就能大大缩短情能获取的时间。当然，脚踏实地，每天稳稳当当的勤奋修炼，自然是最合适的获取情能的途径。也是最稳妥的保底获取途径，所以保持勤奋是方彻最基本的品质。盘膝在冥想室中，冥想室内精神粒子已经平静了下来，因为他的灵石已经成功突破到了灵台境，这是大多数筑基修士才能达到的灵石境界。如今他提前达到了，当然，一些有天赋的修士基本上会在练气境界的时候就提前达到灵台境的灵石境界，五感加强，六十更是变得强大许多。最主要的是，能够外放的灵石。带给他极大不同的感触，甚至让他的各项法术、剑法等等都有了不同程度的威能提升，因为感应变得更敏锐了，反馈到战法上自然也就提升颇丰。叮，恭喜临时天赋突破 LV 5获得神通雏形冥王之瞳。看着眼前浮现出的提示，方彻愣住了。神通雏形，方彻呼吸陡然急促起来。神通，他当然知道，洛琉璃就有着先天天赋神通，血虐风涛。当初在镇守地的斗法竞赛中有所表现，十分的强大
，直接秒杀了炼气九层的魔修，达到了筑基级别的战力。神通是极其珍贵之物，没有想到他临时一项捕捉到 LV 5居然获得了神通雏形。是否意味着我若是将其他的项目都捕捉到 LV 5亦是能够获得不同的神通雏形？方彻激动的想到。若真是如此，方彻不敢想象自己的未来该有多么的强大。别人祭出一项压箱底的神通，而他。浑身都是神通，战斗之中用神通洗地，想想就感觉特别的刺激。情能，我需要好多好多的情能，还是得勤奋啊！不，我还是不够勤奋。方彻的眼睛彻底的亮了起来，长长吐出一口气，现在眼中就只剩下了情能的获取。沙魔修，努力修炼，卷起来，一刻都不能停。我还这么年轻，睡觉做什么？休息做什么？我满身皆浊，哪里睡得着？修炼啊！我要修炼。方彻兴奋不已，攥着拳头。他在这一刻忽然有些懂了面板那激励话语的意思了。他产生了共鸣，彻底变成了面板的形状。冥王之瞳，根据神通雏形的名字，方彻明白，这应该是与自己所修的冥想功法怒目冥王观想法有不可分割的关系。神通雏形就是不知道该如何转化为真正的神通。方彻思沉着，随后心灵沉淀，尝试触及和运转神通雏形，眉心陡然发出了火辣辣的疼痛。像是有一柄锋锐的匕首在他的眉心处陡然弯开，抠下他的眉心骨般。那一瞬间，有痛苦蔓延浑身，宛如蛛网般刺激到浑身上下每一寸肌肤的血液。这种痛苦让方彻感觉非常的漫长，整个人痉挛着。或许是强大了的灵石，更是放大了他这份痛楚。不知道过了多久，方彻才是徐徐睁开眼睛。他感觉自己像是从水里打捞起来似的，浑身都被汗水浸透，湿漉漉的。衣衫随意一拧就能拧出水来，而他艰难地爬起来，下意识地抬起手触摸眉心，摸到了一只眼睛。方彻眼眸一缩，他的眉心多了一只眼。操！方彻浑身打了个激灵，他这不是变成怪物了吗？赶忙取出了手机，打开自拍模式，对着自己一顿乱照，却发现自己眉心肌肤光滑明亮，哪里有什么眼睛？可是触摸上去却无比的真实，真的有一只眼睛。他尝试眨眼。甚至能感受到睫毛拂过指尖的感觉，这是一种介乎于虚幻与现实的奇特眼眸。神通，方彻尝试催动，霎时，他仿佛看到了天地间跃动的灵气粒子，看到了漂浮不定的精神粒子。低头看去，甚至能看到自身法力在经脉间流动的走向与速度。死，能窥探法力走向，在修炼中帮助必然将极大。若是遇到了阻隔与瓶颈，可以有针对性的突破，这可比内视强多了。非常的直观，这还只是这项神通的辅助性。当方彻尝试进攻的时候，第三只眼陡然变得滚烫起来，浑身的法力和灵台灵石疯狂的涌入到了眉心的冥王之瞳中，酝酿着极其可怕的杀伐，空气似乎都在沸腾，宛若要灼烧起来似的。方彻赶忙散去了法力和灵石，没有迸发出这道功法波动。这儿毕竟是冥想室，他若是打出功法，把冥想室给洞穿了，怕是要赔死。那十四万善功。不知道够不够用，不过方彻的激动情绪依旧难以遏制。神通雏形说明还有很大的成长空间，不知道该怎么成长，成为正式的神通。但是不管怎么说，勤奋的获取情能总是没错的。方彻斗志昂然，临时突破，获得了神通雏形，这都对他的实力有极大的帮助。方彻闭目观想怒目冥王，让自己沸腾的心境很快安静了下来。随后，他取出了银色箱子中的雷满甲兽的精血。啪！猛地一钻，试管顿时炸裂开来，十毫升的精血漂浮起来，有闪烁的雷电粒子窜动不休。方彻心头震动，运转神龙九变，顿时感觉自己的浑身的毛孔像是化作了漆黑的黑洞漩涡，精血炸成了血雾，化作了极其细小的颗粒，顺着每一个毛孔钻入。隐约间，方彻仿佛看到了一头在瀚海暴风雨之下怒吼嘶鸣的雷霆巨兽，那是雷满甲兽蕴含在精血中的精神意志。好，一朵莲花灵台绽放，灵台之上，冥王手捏莲花印，怒目一声呵斥，顿时精神画面四分五裂的炸开，方彻眼眸也彻底变得清明，意味着他驯服了雷满甲兽的精神意志，完成了其精血炼化。神龙九变，第一变，盘膝在冥想室内，狂风自起，似有雷霆炸响，方彻双眼中有湛蓝电光闪烁，下一刻手中结印，陡然起身，身上的气魄一变。右手结印的手指之上，竟是有细密的闪烁，跳动着雷弧的鳞片，一片一片的生长而出。最后
，蔓延覆盖整只右手手臂。第八十三章，真的挺耀眼。苏尚行在冥想室外等候着，方彻进入其中的时间早已经超过了原本开的四个小时，到现在已经破七个小时。那位来自破军大学、一脸颓丧沧桑模样、叼着烟的李怀仙，一时陪着他在等候着。两人像是多年未曾见过面的老友，互相交谈着。忽然，二人的交流声止住。目光看向了紧闭了七个小时的冥想室，这小子终于出来了。冥想室的精神粒子早就停止了沸腾，他应该完成了灵台突破，终于成功与否暂未可知。可依旧拖延这么久才出来，这是失败了？想要补救吗？还是不愿意面对现实？李怀仙叼着根烟，却是没有点燃，淡淡说道。苏尚行瞥了他一眼：“你懂个球，正是没有出来，我才安心。这小子就是个修炼狂，没有出来，肯定是在冥想室中继续修炼，继续卷了。”看来大概是突破成功了。苏尚行面容上是真的很放心，因为他了解方彻的为人。若是真突破失败，方彻肯定早就出来了，找寻弥补挽救的办法，而绝对不会在冥想室内死磕。门户打开，方彻神清气爽的走了出来。苏尚行和李怀仙同时看了过去，二者修为都不弱，这一看，心头不由怔住，因为他们在方彻身上竟是感受到了一股不同寻常的气质，仿佛有一座佛莲飘荡而来，让他们心灵安宁。却又像是有怒佛端坐，舌战惊雷。苏尚行很快平复心绪，他眼眸中带着喜色，看着方彻，成功了。方彻点了点头，憨厚一笑，幸不辱命。李怀仙啧啧了一声，赞许的点了点头，不错。这位是方彻，不禁一愣。不用管他，你就当他是某位仙城高三的带队老师就行。苏尚行淡淡道：“你在冥想室修炼了七个小时，不过临时突破到了灵台境，这个收获足够丰厚。”对得起你这浪费的七个小时，苏尚行脸上终于浮现出了笑意。初入练气八层，凝聚灵石灵台，这天赋已经真的很不错了。你小子落后了这七个小时，在试炼功德榜上的名次已经彻底被拉开了。你现在的名次在总榜上已经落到了百名开外，榜上无名。至于竞赛榜，你的个人名次也滑落到了五十名，这还是得益于你原本功德足够高。当然，也有竞赛榜的学生们实力比不得高三那些天才，但是。再过几个小时，肯定会超越你。毕竟试炼前几日是猎杀魔修最好的时候，基本上都是争分夺秒找寻魔修，击杀魔修，赚取功德。李怀仙叼着烟，声音沙哑的说道：“你现在临时突破到灵台了，重新进入云霄阵内，或许还有机会追上。小家伙，提醒你一下，你若是能够挤入功德榜前十，会有意想不到的好处。”李怀仙望着方彻，怪笑着说了一句：“所以努力吧。”方彻看了李怀仙一眼，很有礼貌的感激一笑。多谢老师提醒，随后扭头看向苏尚行，苏老师，能够帮我弄一间二阶的修炼室以及训练场吗？方彻问道。李怀仙和苏尚行都愣住了，特别是李怀仙，嘴角的烟都差点掉下来。所以，他刚才费了那么多的口舌，方彻是一句都没听进去啊！你又要修炼？你不是刚刚修炼出来吗？苏尚行有些哭笑不得。反正都落后了，先不着急。我刚刚融合了青炎，打算试一试威力。正好演练一些法术，今天天也马上黑了，那今夜就在训练场中过了得了。明天一大早我就入阵区。方彻咧嘴一笑，卷吧，卷吧，别人在沙魔修，你在修炼，卷死别人吧。苏尚行骂骂咧咧的递给了方彻一张卡，早就预料到你会来这么一出。二阶修炼室和二阶训练场都给你准备好了，早点入阵区，落后太多时间，到时候追赶真不好追。总榜老师可以不在乎，但是竞赛榜不能落后于前二十。苏尚行似乎早就知晓了方彻的德性，早就有所准备。这下轮到李怀仙无语了。方彻笑着接过了卡片，谢过了苏尚行后，便朝着修炼室跑去。望着方彻又兴冲冲前往修炼的背影，李怀仙感觉喉头有一口老梗。真卷啊！许久，李怀仙感慨道：“他终于有些懂得苏尚行先前对方彻的描述了。一天二十四个小时，这小子能修炼十四个小时，时不时的还通宵修炼。”苏尚行摊了摊手：“学生这么勤奋。”我这当老师的也没有办法呀。李怀仙翻了个白眼，随后又道：“他落后别人一天了，你还觉得他能挤入竞赛功德榜前二十？这一届斗法竞赛国赛的队伍，帝都、双神、五行的国赛队伍都很不俗，基本上都有高二筑基的。另外，今年北疆和南疆的国赛队伍表现的也很不错，竞赛榜前五十都达到了筑基，前十更是筑基二层。你对他这么有信心？”苏尚行仿佛看傻子似的看向了李怀仙：“他是我学生，我还能对他没信心吗？”他现在临时踏足灵台了，等于是临时筑基，并不弱。李怀仙看着苏尚行那强烈至极的对方彻的信心，一时间也是沉默了下来。
，这小子好像真的挺耀眼。轰！训练场上，方彻掌心一团青色火焰燃烧，那是融合了青炎后的法术炎环，威力得到了不小的提升。毕竟青炎这等真火，比起赤炎可强不少。青炎差不多相当于二阶级别的力量，对上寻常筑基都能造成不小的伤害。空气弥漫着焦灼气味，方彻强横的气血迸发，打出的全劲。配合青年炎环，形成恐怖扩散的火环，呈现涟漪状的炸开，清扫整个训练场。缓缓的，方彻将气血收敛，法力波动也逐渐沉寂下来。叮，你辛勤修炼六个小时，道具加持，勤能加幺二零，骚年修仙不止眼前的苟且，还有停不下来的肝。眼前提示弹出，方彻成功收获了一百二十点勤能。我现在斗法天赋也快达到 LV 5了，努力积攒勤能，争取早点将斗法也提升到 LV 5级别。方彻吐出一口气，走出了训练场。到淋浴间冲洗后，换了一身干爽的劲装，来到了兑换处，花费十功德租了一辆越野摩托，告别了苏尚行和裴玲珑，独自上路。天空泛起了鱼肚白，阳光破开了遮蔽天穹一夜的黑暗，照耀洒落人间。轰隆隆，方彻拧动摩托油门，引擎的咆哮轰鸣炸开，朝着朝阳升起，阳光泼洒的方向猛地驰掠而去。在坑坑洼洼的残破公路上，扬起滚滚的烟尘尘埃，比别人落后一日的沙漠时间。可方彻并不后悔，这一日时间他提升无比巨大。他迫不及待的想要找寻到那位让他感受生死间大恐怖的筑基魔修，再一次的挑战对方。他迫不及待的想要进行实战。他想知道如今的自己到底有多强。他功德快要耗尽，他要斩杀魔修赚取功德，他要斩杀魔修获取情能，他要战。将油门拧到了极限，化作一道平地上的横雷，怒吼着冲向了被黑暗笼罩的城镇。第八十四章猎魔。方彻重新进入到了云霄镇，很快便驶入了镇区之内。虽然云霄镇备受血浇的魔修霍乱，但是整体而言，平民们的状况还算不错，社会运转并未崩乱。或许是因为官方插手的比较快，且在得到情报的情况下，立刻展开了雷霆的攻伐，并未给受血浇魔修霍乱全城的机会。不过，云霄镇的公民们也并非完全没有受到影响，大多数的房门都是紧闭着，很多商店的门都上了锁，不再进行营业。整体的商业氛围萧条了不少，而官方封锁了整个云霄镇，不少想要提前离开的公民都被拒绝了离境的要求，只能待在镇区内。因为官方不能保证是否有魔修会选择散去修为，混迹在公民之中离去，那样的话会有漏网之鱼，所以从一开始就不给魔修混杂其中离去的希望。加上官方动作够快。不少魔修甚至来不及拿全城民众当人质来威胁官方，便遭受了雷霆打击，只能隐藏起来，沦为官方卷化的试炼之地。摩托缓缓停下，方彻环顾四周，眸光晶亮。咻咻咻，有破空之声飞速响彻，法力波动扩散开来。那是三位身穿法袍的高三学生，气息都很不弱，为首的是筑基，另外两位是炼气九层。嗯，刚入镇区的，其中一个女子扎着马尾，好奇看着方彻，另外。那位筑基男子和炼气九层的男子只是淡淡的看了方彻一眼，很是淡漠。现在入镇区且独自行动，看来是掉队之人，不用理会。我们抓紧时间，赶忙搜刮，越到后面，魔修剩余的便越少，可得的功德也越少，争分夺秒。为首的筑基男子沉声说道。两位炼气九层赶忙应声，没有再理会方彻，在镇区之中飞速奔走，临时扩散，不断的扫描着四周。对方神色匆匆的离去。一副十分匆忙的样子，让方彻明白了如今云霄镇内的局势。大家都在争，争着猎杀魔修，争着获取功德，一如修仙路上的争锋一般。方彻吐出一口气，眸光灿烂，有种身体热起来的感觉了。我也得加快速度，争取多猎杀魔修，把自己再试炼功德榜上的名次提升上来。这又何尝不是一种勤奋？站在原地，方彻灵石一动，刚刚踏足到了灵台境的灵石，陡然如潮水一般扩散开来。十米范围之内，尽数在他的感知之中。咻！方彻放弃了摩托，开始在云霄镇的大街小巷中穿梭，速度很快，使得扩散的灵石感知着异状，探寻魔修踪迹，一如先前那支筑基小队成员的探寻方式一般，很原始，效率很低，很多时候更是看运气。实际上，找寻魔修的手段亦是试炼的一种。找了差不多一个小时，方彻停止奔跑，伫立在原地，眉头紧蹙，揉了揉太阳穴。让自己鼓胀的石海放松些，这样下去效率太低了。难怪说试炼第一天是最容易猎杀魔修的时候，越到后面，魔修们的伪装与隐蔽也会更加精湛。方彻低声喃喃：“算了，先联系一下老洛他们。”
拿出卫星手机，在云霄镇内，信号早已被官方封闭，唯有通过卫星手机才能互相联系。给老洛他们发了短信过去，然而出乎他意料的是，并未得到回应。方彻蹙眉，给贾胜利、高成等人也接连发了卫星短信，无一例外都没有得到回应。看来他们应该是正在战斗。方彻收起了手机，没有人回应他，那接下来就只能自己单刷了，不能再用地毯式的搜寻了，太慢，效率也太低。方彻思考着，忽然，他眼眸微微晶亮，抬起手点在了眉心。冥王之瞳，神通雏形，冥王之瞳。方彻感觉额头上的血肉像是开裂，有什么呼之欲出，一只眼睛缓缓睁开，观望世界。轰！方彻顿时感觉到自己的灵识得到了极大的增幅与扩散，像是有血色的画面不断在他的脑海中铺开。十米，二十米，三十米，范围直接扩张到了百米。且对于每个人的气息感知都十分的清晰，能看到每个人身上流转的气。普通的人的气很微弱，呈现白色；修仙者的气根据修为强弱划分，呈现法力的蓝色；而魔修的气就更好辨认了，呈现黑色。在冥王之瞳下，魔修的伪装，形同虚设。方彻睁开眼，眸光灿烂，唇角微微挂起一抹笑容。找到了，磊哥，魔修数量真的越来越少了，而且伪装与隐蔽愈发的精湛。半天过去，我们不曾猎杀任何一位魔修，功德不曾动过了。练气九层的女子马尾便不断的摆动着，她的面容上带着愁绪。这女子正是先前与方彻碰面的那三人之一。另外两人缓缓收敛灵石，揉了揉眉心。的确，现在才试炼第二天，找寻魔修就变得困难起来，不敢想象后期有多难。那位被叫做磊哥的筑基修士叹息道：“主要还是我们感知魔修的手段太浅薄了，你看看。”功德榜前列的那些人，帝都陆域、李沧海、叶晴等人，功德不断增多。再看看双神仙城的苏木仙、洛北游等人，基本每一个小时，功德都会大笔的提升。他们能轻松看破魔修的伪装与隐蔽，所以才能如此轻松。只能说我们太弱了，但这便是试炼的意义。魔修擅长伪装，而我们试炼的目的便是看破魔修的伪装。筑基修士刘磊说道。他的同伴，那练气九层的一男一女，纷纷点头。帝都李沧海、陆运。双神的苏木仙、洛北游等人真的太妖孽了，板上钉钉能入三大顶级修仙大学的天才啊！二人感叹万分。忽然，那扎着马尾辫的女子一怔，看向了前方，在远处看到了一道身影，骑着摩托车停在了一处卖早餐的小摊前。咦，这不是我们刚刚碰到的少年吗？马尾女子笑道。刘磊目光扫了过来，瞥了一眼，便不屑一笑。今日才入阵，修为只有练气八层，肯定只能如无头苍蝇一样的找寻魔修的踪迹。看样子应该是斗法竞赛试炼的，不过这表现着实不太行。还骑乘摩托找寻，太快的速度会影响灵石的感应与判断，练这点常识都没有。练气八层的灵石本就不强，还这么快的驰掠，如走马观花。他怕不是来猎魔的，是来逛街兜风的吧？刘磊摇了摇头，略带嫌恶，哪里都不乏一些摆烂之人。你们二人的目标是一流的修仙大学，莫要学他摆。嗯。忽然，刘磊的话语顿住了。他猛地举目望去，看向了那停在早餐摊前的少年身影，却见对方身上陡然爆发出法力波动，滋滋滋的白色雷霆窜动，化作一道犀利无比的剑光与横雷，轰然斩向那妩媚动人的卖早餐的老板娘。而那老板娘的身上陡然迸发出极其浓郁的黑色魔气。第八十五章，用眼睛看。方彻出手的刹那，一瞬间爆发出的白色雷霆，乃是白雷煞，天地奇物之一，专克邪魔歪道。早餐铺瞬间炸开。蒸笼一分为二，被切割开来，无数的包子、馒头横飞，白花花的豆浆四溅而起。方彻眼眸冷酷无比，在他的神通雏形冥王之瞳观察之下，这老板娘娇娇滴滴，一看就不是好人。别看长得妩媚，肤白貌美、大长腿的，胸膛也高耸起伏的，但是魔气无法完全遮掩，些许的魔气在冥王之瞳观察之下无所遁形。远处，那为首的筑基修士刘磊眼眸一缩。看到方彻不分青红皂白，便对着他多看了几眼的老板娘挥出了致命攻击，心头一震，有股怒意上涌。这老板娘她专门扫描过，身上并没有魔气，乱来！这家伙完全是在乱来。但是下一刻，这股怒气就烟消云散了，心头无比震撼与惊愕，因为这被他临时扫描过，明明没有魔气的老板娘，竟然爆发出了腾腾的漆黑魔气，貌美肤白的体态突兀的就发生扭曲，皮囊破开，无数如囚笼般密集的肌肉。从其下网罗肆意的生长起来，一瞬就化作了一尊高达两米五的魁梧大汉。这是一位练气九层的兽血教魔修。
怒吼咆哮。这位受血教的魔修也没有想到他的伪装居然会被勘破，甚至被一剑逼出了受血态。方彻一剑之中蕴含的威胁太大了，甚至给他带来了生死的恐怖。灿烂白皙的剑光瞬息扫过，惊雷如嘶鸣的飞雀炸裂在街巷之中。咕噜，两米五的魁梧魔修强悍的肉身没有起到任何的作用。一颗硕大且狰狞的头颅从中滚落而下，被白色雷霆剑光给毫无悬念的斩落。做完这一切，方彻尚未收手，出现在了魁梧大汉的胸膛之前。一米七五的方彻，在二两米的大汉面前，确实显得有些娇小。但方彻面色冷峻，丝毫没有因为体态上的碾压而产生恐惧和不安。一拳打出，八荒豹二重天的劲力压缩在一拳之中，于这位魔修的胸膛炸开，瞬间血肉横飞。这头二米五的魁梧魔修胸膛炸开一个贯穿的硕大空洞，心脏都被方彻一拳给轰爆。做完这些，方彻落地后才是长长吐出一口气，心满意足。这样子应该就死透了吧？魔修的生命力着实顽强，手段诡异，不碎胸我不放心。方彻嘀咕了一句，随后胸前的徽章便开始汲取魔气，确定方彻为单独猎杀之人，且无任何人帮忙。四周一片安静。本来在吃早餐的民众们，早习以为常的跑到了远处，毕竟这段时间经常发生魔修被猎杀的情况，交手太快，并未引起任何的无辜伤亡。那位魔修甚至来不及拐带普通人来威胁方彻，便被一剑斩杀了，所以并未多生事端。远处，三道身影呆立在原地，那位筑基修士刘磊更是低头看着那滚动而来的狰狞头颅，好猛！那扎马尾的女子终于回过神来，惊呼了起来：“磊哥！”他居然发现了咱们没有发现的魔修，咱们居然漏了个炼器九层的魔修。女子惊呼声像是无形的箭矢扎在了刘磊的心口。你不会说话，可以不说，看走眼了呀。刘磊惊奇的看着方彻，眼眸中流露出异色。他身为筑基修士，都未曾发现这位炼器九层魔修的异常。这个炼器八层居然能够发现，且瞬间秒杀对方，不愧是来斗法竞赛试炼的。但刘磊还是很好奇，毕竟想要发现魔修的端倪，必须要依靠灵石。他可是拥有灵台灵石，都未曾发觉。方彻是怎么做到的？你怎么发现的？刘磊看着翻身上了摩托的方彻，不由问道。方彻愣了片刻，看了刘磊这位筑基修士一眼，憨厚一笑，用眼睛看，话语落地，方彻直接拧动油门，像是一道驰骋的电光，瞬间远去。他用冥王之瞳，也算是用眼吧。方彻可没有骗人，他说的是真话。刘磊脸都黑了，用眼睛看，你唬谁呢？装逼之道，着实是被拿捏住了。叮，你与炼器魔修激战，且成功击杀对方，情能加一百。根据魔修的业孽程度，额外获得情能加三百。眼前半透明的提示弹出，方彻唇角挂起一抹笑意。击杀魔修，除了功德收获之外，他还能够收获情能。这情能数量可绝不在少数。毕竟，所击杀的魔修越是穷凶极恶，能根据其业孽额外获取情能，简直是方彻刷情能最佳的地方。这种试炼的。他不卷起来，还等什么时候卷？杀魔，勤奋的杀魔，方彻斗志昂扬，七成魔托，冥王之瞳再度施展。只要有一丁点的魔气，都会被冥王之瞳给捕捉到。冥王眼里不仅容不得沙子，更是容不得丁点魔气。方彻有着比任何人都更加优越的找寻魔修的条件。引擎声渐落，方彻停在了一家网吧前。哪怕在如今这个时代，网吧依旧未曾消亡。对于普通人而言，网吧是消遣的好地方。在他的冥王之瞳中。网吧内有魔气涌动着，而且不止一缕。团伙呀、啊，方彻眸光晶亮。他现在除了杀魔刷情能之外，还有一个极大的目标，便是当初入阵区第一战给他极大压迫感的筑基魔修，借助是灵魔藤，给到方彻一种死亡感觉的家伙。方彻必须要杀死对方，这几乎化作一种执念。当然，也有因为他想要获取魔藤的妖丹和枝叶的缘故。停好摩托车，方彻将钥匙收入储物件，佩戴好树林沙袋，缓缓进入了网吧。滋滋滋，白色的雷霆呼啸闪烁，有剑银如嘶声雀啼，伴着阵阵怒吼。片刻之后，方彻走出了网吧，甩了甩手中的血渍，戴上头盔，翻身上摩托，引擎咆哮，漫入了涌起的街道尘土之中。咻咻咻，破空之声响彻，刘磊和他的两个同伴落下，三人对视。磊哥，这地方我们之前好像也探查过。扎着马尾的少女高声说道：“刘磊，老子商标符号的知道，不需要你说。”一行人进入网吧之内，看到的便是三位被打爆胸膛、死状极惨的魔修尸体。我知道了，那扎马尾的女子忽然惊呼：“那少年是飞雷仙城斗法竞赛非常有名的一个天才，叫做碎胸狂魔。”高一学生
，以练气七层修为，夺得斗法竞赛飞雷仙城个人赛冠军。刘磊喃喃，碎胸狂魔，很切合的称呼。他肯定有能够轻易发现魔修的手段，或许我们可以寻求合作。以他的修为，面对筑基魔修肯定没有什么希望。若是他跟我合作，勘察筑基魔修位置，我们或许可以完成对筑基魔修的猎杀。云霄镇试炼地基地，试炼功德榜。苏尚行、裴玲珑和李怀仙三人伫立着，周围还有不少带队老师，都紧张地看着功德榜上不断变动的名字。虽然功德榜排名会有些许的延迟，但是却也是最为直观地体现试炼地中战况的工具了。高城、雷娜他们的功德已经好久没有变化了，看来遇到了强敌。琉璃和贾胜利与他们一起行动，功德也未曾动过，不知道方彻有没有跟他们会合。苏尚行眉头蹙起，根据功德变化分析着局势。方彻的排名动了。裴玲珑忽然激动起来，好快，方彻动的好快。第八十六章斗法 LV 5神通登楼，真的太快了。方彻在试炼功德榜上的排名，几乎是以肉眼可见的速度在上窜，快速的挤入到了200名，且还在继续冲刺。基本上每过十分钟，便会有一大笔功德入账，随后名次开始快速提升。裴玲珑惊讶不已，瞪大了美丽的眼睛，毕竟他是知道方彻在基地中修炼了一天。比起其他试炼者晚了一整天时间，正常而言，缺席首日，明面上比较容易找寻的魔修，伪装能力弱的魔修，基本上会被清剿干净。再想要找寻魔修，就需要极其强大的勘破能力。对于试炼者而言，勘破能力也是极其重要的能力。真的快啊！这基本上是每时每刻都在斩杀魔修，哪怕是苏尚行都不由得惊叹起来。不是，这小子杀魔修都这么勤奋的吗？对啊，很不合理，他怎么做到的？裴玲珑不由看向苏尚行，苏尚行摇了摇头。方彻灵石虽然突破到了灵台，但是出入灵台根本不可能这么轻易的探寻到伪装的魔修。毕竟这次试炼者中筑基修士并不少，基本上有希望冲击一流和顶级修仙大学的高三学生，基本都是筑基境了。他们同样拥有灵台灵石，可是其中有不少人功德已经卡住，很久未曾有动静了。显然他们在找寻魔修这件事上被难住。或许方彻是有什么独特的。我们所不知晓的找寻魔修的手段吧。”苏尚行轻声说道。李怀仙叼着根没有点燃的香烟，眯了眯眼，真的是神奇，太有意思了。我忽然有些期待了，看看这小子能否以竞赛试炼者的身份冲入试炼功德榜的前十，那可就很有趣了。”苏尚行双手负于身后，瞳孔映照着功德榜上方彻不断变动攀升的排名。然后呢？他若是冲入试炼功德榜前十，能怎么样？李怀仙轻笑：“我就给他一个机会啊。”我其实也很期待，高一的小屁孩拿到这个机会，能不能创造点奇迹？苏尚行和裴玲珑闻言，皆是扭头看了过来，眼眸晶亮中带着诧异，因为他们二人都很清楚李怀仙所说的机会是什么。砰！血肉炸开，伴随着尸体倒地，方彻甩去了手上的血渍，眼眸平静且淡然，眉心泥丸宫微微震动，冥王之瞳收敛，吐出一口浊气。方彻唇角挂起一抹笑意，又解决了一尊魔修。同样是炼气九层，一百功德到账。有冥王之瞳的帮助，方彻找寻魔修基本上是一找一个准。哪怕伪装的再好的魔修，也无法完全遏制自身的魔气，会被方彻发现蛛丝马迹，进而揪出身份。第八位魔修总共击杀了炼气九层的魔修六位，炼气八层一位，炼气七层一位，总功德达到了680不知道能在功德榜上提升多少。方彻嘀咕了一句，因为功德榜只能回到基地中才能观看，所以。方彻并不知晓自己的排名，或许我该去尝试找寻筑基魔修了，不知道能否与筑基魔修交锋。方彻思忖着，心头微微有些激动，一想到筑基魔修，他就会想到那尊给他死亡危机的存在。魔藤、筑基、明房画面不断的流转，让他血液流动加速，斗志昂扬。叮，你与炼气魔修激战，且成功击杀对方，擒能加一百，根据魔修的业孽程度，额外获得擒能加一百。眼前。半透明的提示弹出，方彻眸光晶亮。这一波猎杀魔修，他收获颇丰，不仅仅是功德，更有擒能。猎杀了八尊炼气魔修，收获了总共 2,300 的擒能，加上他原本还剩下的 1,360 点擒能，等于说如今他积攒的擒能已经达到了 3,660 点。心神一动，斗法 L V 4冒号73601000斗法一项的数据弹出，方彻扫了一眼，唇角挂起一抹笑意，捕捉斗法，叮。斗法像捕捉开始，是否消耗 2,640 情能捕捉斗法像？是。丁，捕捉进行中。方彻缓缓走出了屋子，坐在摩托车上。月华不知道何时已经攀升上了高空。
他在安静的等待着捕捉的完成。差不多十分钟左右，眼前半透明的提示再度弹出：“叮，你的斗法天赋已经捕捉至 LV 5斗法 LV 5冒号零幺零零零零零。”面板发生了变化，果不其然，斗法项提升到 LV 5想要更进一步，同样是需要高达十万的情能。短时间内想要再度提升，并非是一件容易事了。消耗情能捕捉后，积攒的情能便只剩下 1,020 点。方彻想了想。便用一千情能捕捉到法术项中，将一直卡在 LV 3级别的法术天赋提升到了 LV 4级别。做完这些，方彻的情能再度见底，只剩下二十点。叮，恭喜斗法天赋突破 LV 5获得神通雏形登楼。忽然，面板提示再度弹出，方彻眼眸一凝，有一抹喜色浮现出。他等待的神通雏形终于出现了，临时天赋提升，获得神通冥王之瞳。如今斗法天赋也果然有神通。方彻欣喜不已，斗志彻底的昂扬。情能啊，我需要更多的情能。这场试炼简直是天堂，那么多的魔修都是行走的情能，我怎么能让这些行走的情能孤单寂寞冷呢？哪怕夜深人静，也难以浇灭方彻内心陡然燃起的斗志。想要获得更多的情能，或许击杀筑基修士才是最好的办法。对，哪怕是练气九层的魔修，与筑基魔修也根本无法相比，不管是情能还是功德。方彻心头嘀咕着。他现在十分渴望找寻到筑基魔修。他拿出手机看了一眼，上面发给老洛他们的消息依旧没有得到回复。眉头微微一蹙，不应该啊！收到消息的话，不应该不回复才对。难道真出事了？忽然，方彻心头一动，他的脚尖点地，轰！地面顿时炸开，无数的碎石飞溅，他的身形便已然拉扯出一道残影，消失在原地，宛若在黑暗中成为一道笔直的黑线，瞬间出现在了一个拐角处。出来！鞭腿抽出，空气发出炸裂的声响。一只白皙如玉的手掌探出，与方彻的鞭腿碰撞，啪的一声脆响，尽力冲击的波动不断扩散，向弄拐角处的身形顿时飘然倒退出数米远，云淡风轻，宛若谪仙。方彻就着月华，顿时看清楚了与他碰撞的身影，是你们。方彻眉毛一挑，有些许的诧异，出现在他面前的正是先前碰到的筑基修士刘磊三人。第八十七章，处理一下个人问题。月华清冷，整个云霄镇在黑夜中变得愈发的安静。方彻平静地看着相龙中摊开手、脸上挂着笑容的刘磊，在刘磊身边还有那扎马尾的少女和魁梧的少年。你叫方彻对吧？别担心，我们是来找你合作的。刘磊温和笑道。他将手背到了身后，却是在不住的攥拳松握。刚刚与方彻对碰了一击，他感觉自己的手都差点要炸开了。方彻的身体力量着实强悍，要知道他可是引渡筑基法力在掌中。这么碰撞下来，居然没有占据太大的优势。他可是筑基修士啊，这让他对方彻的实力看法又提升了几分。方彻身上八荒暴的气血逐渐的平息下来，有些诧异的看着刘磊：“我还以为魔修偷袭呢，下次别这样搞，很容易引起误会。”方彻说道：“先自我介绍一下，我叫刘磊，北疆仙城第五高中的高三学生，也是本次云霄试炼地的试炼者，修为筑基一层。他叫孙英，他叫周南，是我的队友，修为练气九层圆满。”刘磊态度很温和，介绍了一番自己这边的人。方彻点头致意。飞雷仙城二高高一方彻，练气八层。扎着马尾的少女孙英抿着嘴，笑呵呵地看着方彻，眼睛明亮。少女对于好看的少年，总是会带有别样的美好滤镜。哪怕方彻次次将魔修碎胸手段十分残忍，可在孙英眼中，那就是风格的表现。合作？你们想合作什么？方彻问道。他时间紧迫，不想和他们寒暄，浪费太多时间，直入主题。刘磊面上笑意收敛，沉声道：“我们知道，你肯定有特殊的找寻魔修的秘法。你找魔修的速度太快了，而且一找一个准，很多我错判的魔修你都能找出来。所以，我们想与你合作，一起猎杀筑基魔修。”方彻眉毛挑了挑：“杀筑基魔修的功德极高，击杀一位筑基一层魔修可得八百功德，是猎杀炼气九层的八倍。但不可否认，风险也极大，所以我才来找寻你合作。”刘磊诚恳地说道。如今已经迈入了试炼第二日，隐蔽能力弱的魔修基本上都被猎杀完毕，剩余的魔修都是擅长隐蔽的，特别是筑基魔修在隐蔽上更强。单单花费在找寻筑基魔修的时间就要很久，但若是与你合作，肯定能节省不少找寻的时间。这样，你好，我也好，大大提高猎杀筑基魔修的效率，你也能得到更多的功德。刘磊将利弊分析了出来，目光灼灼望着方彻，他可以确定方彻肯定有特殊的找寻魔修的能力，这是他们合作的根基。猎杀一位筑基魔修士八百功德徽章会按照处理程度分配，不管怎么说
，你都能分到比击杀一位炼器九层魔修更多的功德，这个合作你不会吃亏。”刘磊十分的诚恳。然而，方彻听完后忍不住笑了起来：“我拒绝。”刘磊愣住，孙英和周南也怔住，没有想到方彻居然如此果决的就说出了拒绝。你，刘磊张了张嘴，正准备说什么。方彻却是打断了他，有些奇怪的看着他。筑基魔修，我可以一个人猎杀，为何要与你们合作？你知道自己在说什么吗？他想过方彻会拒绝，但没有想到会以这样的借口和方式。练气八层，猎杀筑基，这么狂？那可是筑基呀、啊！刘磊提醒道：“是筑基，不是练气九层。”方彻憨厚一笑：“我正准备和筑基修士过过手呢，合作就不必了。我还是喜欢丹刷。”话语落毕。方彻便告别了三人，翻身上了摩托，引擎咆哮声撕裂了夜的寂静，只留下了风中凌乱的三人。这家伙好狂啊！刘磊深吸一口气，面色有些不太好看。炼器与筑基之间存在着极大的壁垒差距，他居然想独自猎杀筑基魔修，找死呢！心气真的高，这是完全没有经历过社会的毒打。算了，别管他，想要找死就让他去死吧。刘磊看着消失在了月色尘埃中的方彻，冷哼了一声。带着孙英和周南转身离去，不过很快，刘磊又气冲冲的折返回过身来。我倒要看看他到底有什么底气，敢以练气八层的修为单刷筑基。月华越发的清冷薄凉，给整个云霄镇镇区披挂上了一件薄薄的轻纱。夜深人静，本该喧闹的城市也归于安静。民众们早早回到各自的房子中，与外界隔绝。城区中时不时的爆发出法力喧嚣轰鸣声，那是试炼者们在猎杀魔修产生的动静。随着时间的流逝，这份动静越来越小。显然，试炼者们并没有通宵杀魔的习惯，大伙也并不是很内卷，打算随着明日天明之后再继续杀魔。不过，对于方彻而言，夜生活才刚刚开始。摩托引擎逐渐停歇，方彻摘下了头盔，将摩托停好，目光落在了前方闪烁着霓虹灯光的商业牌匾上——金水桶足浴城。方彻看着这绚烂的足浴城，抬起手点赞眉心：“冥王之瞳。”眼眸顿时看得真切，看到了那足浴城中弥散着的浓郁至极的扭曲魔气。筑基魔修终于找到了，方彻伸了个懒腰，浑身骨骼发出了噼里啪啦的碰撞。他缓缓走入了足浴城内，滋滋滋，闪烁的匾额还有明灭不定的灯带，昏暗的粉色灯光带来一种颇为旖旎的氛围。没有想到第一次踏足足浴城，居然会是以这样的方式。幸好我方彻是个正经人，不正经人来足浴城才洗脚，正经人不仅仅只是洗脚。而我就不是来洗脚，是来杀魔的。方彻嘟囔了一句，踏足到了足浴城内。前台那穿着职业服装的大波浪女人看到方彻，顿时露出职业性的微笑：“先生，洗脚还是住宿？”“洗脚。”方彻赶忙道。“你们洗脚正规不？”大波浪女人上下打量方彻，看着少年稚嫩的模样，狐疑道：“先生，你是高中生吗？高中生不建议洗脚，看来不是正规的。”方彻顿时来了精神。这位筑基魔修。有点东西啊！方彻赶忙掏出善功与穿着职业裙、身材姣好的女人讨价还价，终于花费250善功换来了一个洗脚的资格。你跟我来吧，我给你安排技师。女人递给了方彻一个粉色号码手牌，随后示意方彻跟上。方彻紧张又腼腆，老老实实的跟在女人身后。女人踩着高跟鞋在逼仄狭窄的楼道中行走，细跟与地板碰撞，发出嘟嘟嘟的声音，如冲击波般回荡不休。忽然，方彻止住了步伐。扭头看向了身侧紧闭的门户，姐姐，方彻赶忙喊住了前方职业群女人。女人愣了一下，回首一看，便见方彻掏出了他的宝剑。方彻憨厚一笑：“姐姐，我先处理一下个人问题。”话语落毕，轰！方彻身上法力汹涌，气血运转，如奔腾江流。他一脚朝着紧闭的门户踹去，直接将门户踹得炸裂飞开。别动！查房，第八十八章：再战筑基。月色如钩。高挂夜空，昏暗的月华以微弱的光照明着大地。刘磊、孙英和周南三人站在金水桶足浴城前，看着那闪烁的霓虹商业牌匾，一时间沉默了下来。磊哥，他进去了。足浴城，孙英用低低的声音说道：“你们先前洗过脚的足浴城。”刘磊和周南面色木然，特别是刘磊，尴尬的几乎要抠出三室一厅。方彻进入足浴城会是去干什么？肯定不可能单纯的去洗个脚啊！不可能。绝对不可能！我亲自体验过，洗脚城怎么可能会有筑基魔修？他也许就是单纯的去洗个脚放松一下呢。刘磊摆手决然的说道。话语落毕，洗脚城之中一处房间窗户陡然炸开，
无数的玻璃渣子横飞，浓郁至极的魔气从破碎的窗户之中滚滚涌动而出。金水桶足浴城，房间门户破碎，横在地上，以你的橘色灯光之下，滋滋滋跳动的白色雷弧驱散了这份旖旎氛围。我操，查个屁的房啊！老子就单纯洗个脚，有什么好查的？那笑眯眯准备对正在为他按摩的技师上下其手的时候，门户炸裂开来，顿时被吓了一跳，赶忙发出厉吼。然而，很快。他的吼声便卡住，方彻浑身散发着浓郁的法力波动，持握跳跃白色雷弧的宝剑赤灵踏足到屋内，看到方彻手中的凶器，男子顿时噤若寒蝉，不敢言语。而那穿着一身技师服装的甜美女子悠悠叹了口气：“这臭男人马上就要摸到人家了，摸了人家，人家就能要他负责，可惜被打扰了呢。”甜美女人很是遗憾，她抬起头看向了方彻，眼眸之中度入流露出奇异之色：“你区区练气八层。”怎么敢来招惹我？女技师笑了起来，话语落下，她的身上顿时有一道又一道浓郁无比的漆黑魔气升腾而起。女技师的发丝鼓荡飞扬了起来，面容之上更是有一片片蛇鳞覆盖扩散，冰冷、凶厉、可怕的气息弥漫在屋内。筑基魔修，方彻眸光晶亮，果然冥王之瞳不会看错的。走廊中，长腿职业裙的大波浪女人瘫软在了地上，双腿不住颤摆。惊恐地看着房间内那滚滚冒腾出黑气的魔修，而屋内那中年大肚男子早已吓得面色惨白，毫无血色。他刚才已经在鬼门关溜达了一圈而不自知。那刚才那咸猪手若是真的摸下去，人怕是要没了。压抑的筑基威压，让身为普通人的中年男子几乎要窒息。女子魔修发丝倒挂，双眸仿佛化作了蛇瞳一般，十分妖异。轰隆！女子咧嘴一笑，盯着方彻，神光悠悠：“你怎么敢来？”砰！话语落毕，女子魔修顿时感觉到一股恐怖的力量砸在了她的胸口，磅礴的劲力裹挟着法力的冲击，将她狠狠地按在了窗户上。窗户陡然炸裂，无数的玻璃渣子四散飞溅，她的身躯亦是被强大的力量给顶出了屋子，身躯横飞在空中，魔气滚滚。她稳住身形，悬空而立，蛇瞳微微一缩，看着屋内原本她站立的位置，方彻维持着出拳的姿势，面容之上满是难以抑制的兴奋与激动。筑基，终于又遇到筑基了。方彻忘不掉刚入云霄镇时候遭受筑基魔修的压制，面临死亡压迫的情形。现在他终于又一次遇到了筑基魔修，身躯抑制不住的微微颤动，那是激动的颤抖、期待、向往、渴望等等情绪，从每一个细密的毛孔之中发散开来。方彻缓缓抬起头，满是兴奋与激动的脸上，笑着咧开的嘴唇，缓缓说道：“我期待了这么久，别让我失望。”八荒暴，劲力与脚掌迸发。整个房间的水泥地面陡然凹陷，布满了裂纹，出现大块大块的开裂，露出了底下的钢筋结构。而方彻的身形已然化作一道黑影，快速的冲出，朝着那漂浮在空中的女子魔修杀去。嗡，剑影炸裂，白雷煞瞬息从剑身之上弥漫交织开来，窜动的雷弧宛若一头咆哮怒吼的蛟蛇，滋滋滋，瞬间照亮了黑暗的夜空。三千剑雷，随着斗法天赋提升到 LV 5方彻对于剑术和法术的运用。愈发的得心应手，乃至出神入化，剑雷窜动，化作一道蛟蟒，如白色的绳子，朝着那女子筑基魔修窜去。你在找死啊！女子魔修发丝飞扬，身上的技师衣裳瞬间破碎，无数的细密鳞片生长出来，刹那间在她的身躯表面覆盖，成了鳞片甲胄，像是一头出笼的恶兽，整个人也没有了人的模样。受血态，或许是从方彻身上感受到了威胁，这位筑基魔修直接开启了受血态。这是兽血教徒最为强大的战斗状态。啪！剑雷扫过，魔修的身躯被撕碎，但那只是一道残影。方彻眼眸一凝，便感知到了临近的可怕破风之声。那女子筑基魔修竟然朝着他冲撞而来。方彻攥握拳头，炎环萦绕拳头，青炎燃烧，灼热威能扩散，与那女子魔修对轰一拳。恐怖的劲力爆发，方彻只感觉到一股如狂猛洪流一般的可怕力量顺着他的四肢百骸冲击而来。方彻的身形弹射而出，从空中坠下，落在了地上。地面砖石被他踩踏的四分五裂，仿佛覆盖蛇鳞的女子筑基魔修，则是宛若一杆笔直的标枪，矗立在了屋顶之上。蛇瞳眼眸冰冷地注视着方彻，练气八层也敢对筑基出手？大夏仙门现在的高中生都这么不知敬畏吗？修，女子魔修的声音尚且在空中回荡，可身形却已然消失，出现在了地面。哒哒哒，每一步踩踏而下。地面砖石纷纷炸裂开来，裂纹密布。
，方彻站稳身，形面色沉凝，持握赤灵，一剑猛地递出，快速至极的出剑速度，让空气摩擦，发出了音爆似的。而那蛇灵覆盖的女子魔修却灵巧的侧身，轻轻一拍，便拍开方彻这一剑。太慢了，你的速度太慢了。虽然是体术修士，可是你只是个练气啊！女子魔修的蛇瞳陡然旋转，鞭腿抽出，像是魔蛇猛地甩出的蛇尾，锋锐像是一柄长矛。裹挟着汹涌澎湃的筑基法力，朝着方彻的头颅呼啸刺来。去势凶猛，要将方彻的头颅生生刺爆。第八十九章，连招连死，快，极致的快！筑基修士带来的压迫感，当真太强了。炼气境与筑基之间的差距，大到足以令人绝望。望着那块如疾雷刺来的鞭腿，方彻甚至感受到一种时间停滞的错觉，身躯像是堕入了无比粘稠的空气中，每一寸血肉都变得无比沉重。只能眼睁睁看着女子魔修的杀伐攻击，那是一种层次上的差距。可是方彻并没有绝望，甚至血液快速流转，浑身都发出了炽热感觉，那是激动沸腾的情绪。面对女子魔修快速抽打来的鞭腿，宛如长矛般的长腿，方彻灵台临时扩散，那种思维层面的凝滞顿时消失。在神训塔中培养的躲避灯笼剑鱼的意识，在斗法 LV 五天赋的加持下，于这一刻发挥极大的作用。咻，脑袋一偏。竟是差之毫厘，以十分惊险的尺寸躲开了这一戳。方彻一个侧身，起膝顶出，撞在女子魔修的腰腹。嗯，女子魔修身躯无比柔软，面对方彻这凶猛的爆发，八荒暴劲力的一撞，腰肢如水蛇般柔软泄力，随后与方彻错身而过，快若黑影，脚尖点地弹射几次，轻飘飘的落在地上。你的灵石不是入定，灵台灵石。女子魔修的蛇瞳微微紧缩，带着惊愕，惊愕之后便是兴奋。难怪你敢来挑战筑基。练气八层，灵台灵石，天才啊！我最喜欢杀的就是天才了。女子魔修伸出猩红的分叉舌头，疯狂且欣喜的舔了舔已然变紫的嘴唇。我已经迫不及待为你洗脚了，然后一寸一寸的从脚开始，剥掉你的皮肤。金水桶足浴城转角处，伴随着窗户炸裂，随后浓郁的筑基魔修魔气滚滚而出之时，躲在黑暗中的刘磊、孙英和周南三人便深吸一口气，紧紧盯着那突兀爆发的战斗。此刻。三人已经顾不上为什么他们先前洗脚的足浴城存在一位筑基魔修了，而是神色凝重的关注着战斗。特别是刘磊，眼眸中神色十分专注，果然是筑基魔修，而且是融合了兽血教二阶魔灵蛇血的筑基魔修，在肉身层面极其强大，很棘手，很难对付。这个方彻拖大了，遇到这种筑基魔修，怕是要死。差距太大了，两人根本不是一个级别。刘磊沉声说道：“他不看好方彻。”练气八层跟筑基魔修怎么比？甚至单单筑基威压就足以压得方彻难以还击，连法术都无法凝聚出来。孙英、周南，准备支援。当方彻受伤，我们便插手吧，不能眼睁睁看着他死去。刘磊说道。好，扎着马尾的孙英和周南立刻应声。不过很快，三人便一致，眼眸同时一缩，因为他们俱是看到了方彻差之毫厘的破开了女子魔修的筑基威压。躲开女子魔修锋锐一腿的画面，从方彻身上扩散开来的灵石波动，如狂潮般汹涌。灵台灵石，方彻眉头一蹙，我是高中生，正经人，不洗脚。灵石涌动，方彻眸光熠熠生辉，抬起手点在了赤灵之上，以灵台灵石操纵，白雷煞灌涌而出，随着方彻指尖点出的方向呼啸而出，如一道窜式横雷，滚滚袭来。御剑，灵台灵石操纵飞剑，威力极其不俗。然而，那女子魔修身躯一晃，漆黑的魔气滚滚涌动而出，在她周身形成了浓密的黑雾，伴着尖啸，留下道道残影。方彻操纵出的飞剑根本跟不上对方的速度，被其轻松躲开。不过，方彻并不感觉到奇怪，他抬起手，咔嚓一声，两个树林沙袋顿时砸落在地上，伴随两声轰鸣，地面砸出凹陷的坑洞，腿上的两个沙袋也被他甩出，宛若巨石砸地，砸得地面凹裂开来。女子魔修眼眸一缩。这个家伙刚才一直带着这样沉重的沙袋，在跟他交手。方彻扭动下脖子，眼眸中的兴奋越来越浓郁。你刚刚嫌我不够快，已经好久没有人嫌我不够快了。方彻说完，抬起手，剑指一勾，呼啸的剑吟炸裂，宛如嘶声的剑吟，随后倒挂而归，化作白色雷蛇，快速朝着女子魔修的后脑勺斩去。女子魔修反应过来，裹挟在魔气中的身形一扭，可就这一扭，方彻便动了。八荒暴的三股劲力全部灌入脚底，无数碎石炸裂浮空而起，像是凝滞在空中似的。而方彻的身形已然穿过浮空的碎石，
出现在了女子魔修的面前，那速度比先前快了不止一筹。没了树林沙袋的束缚，方彻的速度全面爆发，好快！女子魔修蛇瞳一缩，但很快，一抹不以为意便流转开来。那又如何？你不过练气八层而已。女子魔修嗤笑，方彻与女子魔修之间的距离不过一米，面色淡漠，丝毫不在意女子魔修的嘲笑。练气八层，照样打爆你！方彻开口。随着话语落下，声音愈发的高亢，到最后宛若一声怒吼：“好！”像是一尊屹立在山巅的巨猿，朝着高挂天穹的月盘发出愤怒咆哮。镇神侯，灵石力量如风暴般席卷而出，形成无形的浪状涟漪扩散。女子魔修顿时感觉脑袋嗡吟，耳膜都要炸裂，整个脑袋像是被暮鼓沉钟狠狠撞中，陷入了短暂的迷糊之中。砰！方彻瞬间出手，八荒暴的力量狠狠砸在了女子魔修的胸膛。使得他的胸膛凹陷下去，可怕的力量将其狠狠打出，宛若一颗炮弹倒射。但是方彻却是微微蹙眉，因为手感不对，砸在女子魔修胸膛上的一拳，二次、三次爆发的劲力似乎都无法打穿女子魔修身上覆盖的鳞片防御，仿佛无比滑溜，劲力在其上尽数被挡开。女子魔修缓缓从地上爬起来，甩了甩脑袋，方彻眼眸一凝，脚下猛地一跺，身形再度弹射而出。他不愿意给女子魔修任何反应的机会。对方既然陷入他的攻击节奏，方彻便打算连招连死对方。抬起手点在了眉心，方彻的双眸微微覆盖光华，心眼神道：“灵石法术。”泥丸宫内，灵台莲花滴溜溜转动，怒目冥王端坐其上，只掐佛音，似是屈指一弹，一道刀光斩出。LV 5级别的灵石天赋，方彻瞬间便完成了灵石法术的施展。噗，仿佛半透明的刀光迸射而出。瞬间贯穿了还被镇神吼一吼之下，处于迷糊状态下的女子魔修，她的头颅顿时高高扬起，舌瞳紧缩，灵石像是被一柄神刀斩过，她的灵台甚至都被斩出了裂纹，口鼻标射出鲜血。虽然是筑基修士，可是方彻在灵石层面并不比他弱，同样都是灵台境修为，所以这一斩，他真的重创了，头疼欲裂，仿佛要炸开似的。方彻面色冷寂，施展了心眼神刀还不够，他知道女子魔修的肉身防御极其独特。普通的八荒暴打不破对方防御，这是方彻修为境界的缺陷与限制。但是，哪怕有天灵根，方彻也没办法将修为在短短半个月内直接提升到筑基程度。积累的过程从来都是缓慢的，需要勤奋去换取。虽然没有筑基修为，可并不代表方彻就没有手段了。哗啦哗啦，方彻抬起拳头，下一刻，密密麻麻的鳞片覆盖整个拳头，神龙变，滋滋滋，无数的电弧窜动，雷霆闷响。雷满甲兽被炼化的精血，仿佛在这一刻燃烧，形成流转方彻整只手臂的能量，使得他的手臂出现了异化，臂如龙爪，电流交织，白雷煞涌动，更是让电弧威能蹿升许多。一拳势如破竹的打出，趁着女子魔修被接连的灵石攻击给冲昏头脑的时候，狠狠的再度砸中女子魔修胸膛。噗！这一刻，无数的鳞片破碎，血液横飞，女子魔修舌瞳缩到宛如芝麻大小。张口叠出鲜血，发出凄厉尖叫，因为他的身躯被这一拳打穿了。第九十章，不仅碎胸，还爆头。寂静的夜，只有清冷的月华泼洒人间，夜色薄凉，可地面上的战斗却十分热血。刘磊三人躲在黑暗中，目睹了一场几乎难以想象的以弱胜强的战斗。一位激发了兽血态的筑基魔修，居然被一位练气八层的高中生给完全碾压，一套连招，生生连死。好粗，好大，好猛！扎着马尾的孙英张大了圆润的嘴巴，瞪着眼睛看着月光下宛如战神的少年异化的布满龙鳞的粗大手臂，头皮微微发麻，感觉浑身上下都在发麻，双腿甚至忍不住夹紧。另一边，沉闷的周南一时罕见的倒吸了口冷气，这是练气。身为筑基修士的刘磊则是完全沉默下来，怔怔的看着场中的那与他想象中完全颠倒的画面。本以为方彻会遭受筑基魔修的碾压，重伤濒危，结果方彻居然展现出如此恐怖的战斗力，强悍的身体素质，高超的斗法技巧，甚至还有极其强悍的灵石法术，用练气八层的修为逆伐筑基修士，战而胜之，简直怪物啊！孙英忽然悠悠地说道：“磊哥，看来他的确没有必要和我们联手，他说的是实话，筑基修士他一个人就能解决。”孙英的话。像是一柄无形的剑矢，狠狠扎在了刘磊的心口，仿佛有无形的扑哧声。想到先前言之凿凿的觉得方彻会被筑基魔修重创的话语，打脸来得这么快
，就像是龙卷风，细密的鳞片跳动着窜出的雷弧，方彻伫立在原地，覆盖满细密龙鳞的手臂在抵挡着血液。神龙变之后，方彻激发了雷满甲兽的精血，虽然未能完全蜕变为雷满甲兽，但是手臂一滑，获取到了几乎媲美二阶雷满甲兽的力量。那力量极其恐怖，势如破竹的贯穿了有蛇灵保护的女子魔修，宛若破布的女子魔修横飞而出。砸在地上，胸口豁大的空洞，喷洒出鲜血，一下子汇聚出血泊。方彻却是看都没看一眼，低头看着自己异化的手臂，磅礴的力量涌动，五指开合之间更是发出铿锵之声，很强大的力量。这是属于二阶的力量，而这还只是神龙九变的第一变而已。若是能够获取到更多的龙族精血，他获取的力量可能会越来越强大。真是强大的功法！方彻深吸一口气，但是想要获取龙族精血，可就不是那么容易的事了。需要更多的功德，毕竟每一尊龙族异兽都极其强大。滋滋滋跳动的白雷煞缠绕在龙臂之上，方彻眉头微蹙，白雷煞的威力已经有点跟不上了。面对筑基魔修，形同于无，得更新雷煞了。尝试融合青雷煞，属于二阶的雷煞。方彻思忖着，不过想要更换雷煞，依旧是需要功德去兑换。功德啊，我需要好多好多功德。方彻现在终于明白功德的重要性了。对于修士而言，功德多多益善。没有人会嫌多。这次的试炼对于高中生而言是多么难能可贵的获取功德的途径啊！方彻斗志昂扬，嗯。忽然，他怔了一下，因为面板提示并未弹出，这让他警惕起来，意味着这位筑基魔修并未死去。若是真死了，肯定会有情能入账才对。没死。方彻眉毛一挑，脚尖点地，身形瞬间消失在了原地，那速度快到几乎破风，出现在了女子魔修的尸体之前。装死，在我眼前是没意义的。没给我提供情能，你怎么能算是死去？方彻抬起手，剑雷轰鸣，赤灵剑燃烧着火焰与电弧，窜动之间，狠狠地斩向了地上装死的女子魔修的头颅。女子魔修感受到扑面而来的灼热热浪与雷煞，眼睛一动，有惊恐浮现。这都能被发现，他的蛇蜥装死术都能被看穿。尸体瞬间动弹，竟是如离弦箭矢一般，朝着远处迸射而去。不过。方彻岂会给他机会？彻底脱离树林，沙袋束缚，加上二阶龙兽精血的他，力量极其强大。八荒爆爆发之后，瞬息便追上了那女子魔修。女子魔修发出了凄厉的尖叫，叫声中有惊恐，有绝望。这到底是什么怪物啊？方彻面无表情，覆盖满龙鳞的五指猛地张开，抓住了女子魔修的头颅，狠狠地按在了地上。砰！地面炸碎，碎石横飞。女子魔修的头颅在高速奔驰过程中。被按在了地上，炸裂的碎石如子弹般朝着四周迸射，而女子魔修的头颅被方彻按在地上摩擦，仿佛辛勤的黄牛在地上犁出了一道碎石横飞的沟壑，宛如烂泥般的女子魔修被方彻从沟壑从提起，抓着脑袋提起。方彻吐出一口气，远处躲在黑暗中的流磊三人眼眸紧缩，随后便目睹了一场练气对筑基的虐杀，啪，仿佛气球被捏爆的声音。在寂静的夜中回荡，在三人惊骇的目光中，女子魔修的头颅被方彻生生捏爆。夜色下，方彻披着清冷月华，手臂覆盖狰狞龙鳞，沾染血液，脸微侧四十五度，唇角上扬，高挂起笑容，宛如狰狞的恶魔。孙英更是因为难以抑制的发出了惊呼，而下意识宛如面对强大魔修时近乎恐惧的捂住嘴。这一刻，三人甚至有些恍惚：到底谁才是魔修啊？碎胸狂魔。不仅仅碎胸，还爆头。叮，你与筑基魔修血战，第一次越大阶击杀筑基，获得额外的白银奖励宝箱碎片三分之一，情能获得十倍增幅，情能加五千，专项情能斗法加幺零零零零。根据魔修的业孽程度，额外获得情能加八百。眼前终于跳出了期待的面板提示，只是这一波的收获让方彻呼吸微微急促。泼天富贵，当真是泼天的富贵。方彻激动的嘴唇都微微颤抖。第一次看到如此大幅的情能奖励，专项情能甚至直接奔一万点去。要知道，一万点情能直接能提升一项天赋到 LV 5级别了。当然，另外让方彻注意到的是，这一次击杀筑基魔修，居然跳出了奖励宝箱的收集机会。上一次跳出宝箱收集机会，还是在斗法竞赛上，他击败一高的长腿妹纸金娜娜的时候。那一次，他从宝箱中开出了神训塔第一层的钥匙，以及剑术三千剑雷。相比于那一次的宝箱。这次宝箱应该品质更高，毕竟这一次特意表明是白银宝箱。方彻动力来了，心中十分的期待。云霄县试炼的基地，苏尚行
，裴玲珑和李怀仙三人站在试炼功德榜之前，彼此正在交流聊天着。忽然，三人似乎心有所感，几乎是心照不宣的扭头看向了试炼功德榜上。因为夜深了，功德榜上的排名基本上不怎么变动。大多数试炼者们在夜深的时候都会选择休息，因为在黑夜中，魔修伪装更加难寻，且经历一天苦战，他们也需要适当的恢复状态。因此。这时候，功德榜上稍稍一点动静，都会引起不少带队老师的关注。是方彻，裴玲珑一眼就从功德榜上找到了方彻的名字。随后，看到方彻的名字微微泛起光芒，其后的功德数开始不断的增加，增加，且其功德榜上的名次一时开始攀升，不断的攀升，超越了一个又一个名字，根本停不下来。第九十一章，黑夜属于干地，停不下来，根本停不下来，怎么会这么快啊？苏上行、裴玲珑和李怀仙三人盯着试炼功德榜上不断攀升的名字，皆是陷入了迷惑与愣神之中。而不仅仅是他们三人，因为夜深人静，本就不怎么变动的功德榜上，突然出现一个全力冲刺的名字，自然吸引诸多带队老师的注意。惊呼之声不由在四周起伏。好快，还在冲刺！这谁啊？怎么跟坐火箭一样？这得一下子获得多少功德啊？冲入前一百了！操，好快！周围的惊呼之声像是巨浪一般，不断拍击，抽打着诸多带队老师的心绪。当方彻的排名挤入了试炼功德榜前百之后，惊呼愈发的高亢。在所有人都以为方彻的名次提升应该放缓了的时候，却发现方彻的名次仍旧在攀升，一直冲到了试炼功德榜第48名的时候，才慢慢的止住了提升的速度。方彻，飞雷二高高一，练气八层，试炼功德 1,480 排名第48许多目光都凝聚在了这一行介绍上。深深吸气的声音更是响彻不绝，在斗法竞赛榜上，方彻更是挤入了前十。排在方彻前面的，也就只有帝都、双神、五行仙城的仙高斗法竞赛参赛者。裴玲珑抿着嘴，神色极其复杂。苏尚行眼眸中带着笑意，唇角挂起，十分满意。他就知道，以方彻干地的脾性，大晚上的怎么可能不杀魔修？果然，趁着大家伙都在睡觉休息的时候，方彻开始偷偷努力了。落后一天怕什么？对于方彻而言，努力一个晚上就追回来了。李怀仙啧啧称奇，厉害啊！功德一口气增加了八百，这意味着这小子独自斩杀了一尊筑基一层的魔修，练气八层，逆伐筑基一层魔修，有点东西。哪怕是帝都、双神仙高的那些天才，也就只有练气九层的时候才能做到如此吧。练气八层就逆伐筑基，比较少见。李怀仙越发的欣赏方彻了，毕竟能够在这无聊的试炼中给他三番两次带来惊喜的，让他自然忍不住欣赏。不过，距离试炼功德榜前十还有一段差距呢。李怀仙笑着说道。苏尚行瞥了他一眼：“你永远不要小瞧一位干地的勤奋，沙魔也是勤奋。漫漫长夜才刚开始，黑夜属于干地。天空不知道何时飘荡起了乌云，遮蔽了月亮，让原本就昏暗的人间变得更加的昏暗，像是陷入了伸手不见五指的黑暗。”昏黄的路灯下，方彻缓缓走到了女子魔修的尸体前，因为面板提示。他知晓这魔修已经彻底死去，沙魔不魔师与咸鱼有什么区别？更何况还是筑基魔修。方彻搜寻一阵，找到了一枚储物戒指，眼眸微微晶亮。不过，因为女子死去，临时寂灭，储物戒指便自动封锁。方彻临时扫荡一番后，无法开启储物戒，眉头微微一蹙。方彻尝试动用临时法术心眼神刀，一道刀光斩出，漫入了储物戒的防御阵法之中。噗的一声闷响。储物界的阵法封锁顿时被他暴力斩去，方彻面色一喜，还真的可以。临时沉寂入其中，穷鬼啊！方彻忍不住骂骂咧咧了起来。一位筑基魔修，储物界内空空如也，什么收藏都没有，让方彻十分失望。不过也能想到，魔修在大夏仙门本就人人喊打，再加上被封锁于云霄阵内，身家消耗却也惊人，没有多少收藏，也有所预料。这是什么？方彻从储物界中取出了一截漆黑如墨的藤蔓。藤蔓上魔气萦绕，更是有些许的奇异的符文篆刻其上。方彻眼眸金光闪烁，是灵魔藤。他见过是灵魔藤，所以有些了解。那位与魔藤融为一体的筑基魔修，可比被他爆头的这位女子筑基魔修要强大太多。那是全方位的强大，对方所给的筑基威压也极其恐怖，让方彻感受到了生死间的大恐怖，有点像是信物。方彻仔细打量了一下是灵魔藤，心头微微一动。他一直都在。找寻那位融入魔藤中的筑基魔修，能否通过这一节魔藤而找到蛛丝马迹？产生这个想法后，方彻便再也遏制不住，抬起手点在眉心。
，无形的灵石波动顿时从眉心扩散开来，不断的激荡。冥王之瞳，眉心似乎生出一只眼眸，缓缓睁开，磅礴的灵石力量狂涌而出。方彻眼前的视角也一下子发生了变化，他盯着魔藤，可以看到魔藤之上竟是有浓郁至极的魔气溢散而出，朝着一个方向不断的飘荡着。方彻抬起头，看向了魔藤所指的方向。那便是是灵魔藤所在的位置方向吗？方彻脸上不禁浮现出一抹喜色，这样一来，他或许就能找寻到真正的是灵魔藤的位置了。散去了冥王之瞳，方彻将一截魔藤收了起来。这魔藤除了指明方向之外，驱除魔性还是不错的材料，换成善功绝对不低。至于有多高，还是得回去让下界估值一下。不过，从这一截是灵魔藤的藤蔓来看，兽血教的一些筑基魔修，也许都与魔藤有所联系。我若是真的找寻到了魔藤，万一对方筑基数量太多了怎么办？方彻善于思考，他喜欢挑战，但不喜欢送死。以他的实力，对上一位筑基一层的魔修尚能一战，若是对上一群筑基魔修，嘎的也会很痛快。况且方彻也清楚，与魔藤融合的筑基魔修，肯定比今日遇到的女子魔修要强大不少。看来单打独斗不太行啊！空气中弥漫着浓郁的血腥味，金水桶足浴城中的灯光明灭不定。方彻伫立在原地，这一战很是酣畅淋漓。按照预估的作战计划，一套临时连招，直接连死了这位筑基境界的女子魔修。但是实际上，在肉身层面，方彻还是感受到了很大的压力。二重天的八荒暴似乎有些不够了。方彻低声呢喃：“对上筑基魔修，二重天的八荒暴已经没有了先前绝对的压制力。”缓缓的拾起地上的树林沙袋，感受着经脉中流转沸腾的血液与劲力，方彻眸光闪烁。不过这一战物质层面收获寥寥，但精神层面收获颇丰。八荒暴隐约有要突破的迹象，是回到基地突破呢，还是继续猎杀魔修？方彻思考片刻，没有太多的犹豫，最终还是选择继续猎杀魔修。不过在此之前，方彻佩戴好树林沙袋后，脚尖点地，身形一阵模糊，瞬间消失在原地，再度出现，却是站在了路灯杆的顶上。于忽明忽暗的月光之中，低头俯瞰着躲在黑暗中的刘磊三人，空气突然安静，哪怕是筑基境界的刘磊。面对这方彻的注视，想到被碎胸又爆头的女子魔修，此刻莫名感觉到一股恐怖且磅礴压力，压在心口上，呼吸都变得沉重，空气变得粘稠且逼仄，额头上一滴滴冷汗冒腾了出来。第九十二章，突破是泡沫，说破就破。恐怖的压迫感让黑暗巷弄中的刘磊三人感受到前所未有的压力，逼仄如潮涌，让他们几乎要张开大口方能喘息。连修为达到筑基的刘磊都是如此，更莫要说练气九层的孙英和周南了。他们二人浑身几乎被冷汗浸透，方彻的眼神太有侵略性，配合上先前斩杀筑基魔修的威慑力，就像是一尊魔神在俯瞰着他们。方方彻，你要做什么？刘磊吞了口吞唾沫，他虽然是筑基境界，但是未必能够打得过方彻。从方彻一套连招连死那位激发兽血态的兽血教徒来看，杀死他怕是也不会太费事。这是一个怪物，不能按照练气八层来看待。袭杀试炼修士那是违例的，会被扣光功德。甚至要被当成魔修镇压在镇守地牢狱中，刘磊沉声说道。他的丹田中一滴筑基灵液已然燃烧起来，化作了澎湃的灵气，充盈浑身，让气魄逐渐升起，筑基威压弥漫。伫立在路灯之上的方彻愣了一下：“袭杀？我为何要袭杀你们？你们又不是魔修，杀了能给我功德吗？”方彻有些无言。他明明只是一个平平无奇且勤奋憨厚的三好高中生，怎么在不少人眼中就成了穷凶极恶之徒？我只是想要来跟你们谈一谈合作之事。”方彻笑着说道，身形一闪，落在了地面，出现在了刘磊的面前。刘磊却反而是愣住了：“怎么，突然又要合作了？明明能够那么轻松的击杀筑基魔修，怎么就要跟他们合作？图什么？图孙英能够在一旁嘤嘤嘤的喊六？以你的实力，独自猎杀筑基魔修，比我们合作更方便，也更轻松。能说下原因吗？”刘磊并未立刻答应下来，沉声问道：“事出反常必有妖。”他得弄清楚方彻态度变化的原因，方彻也不意外。修仙者面对的危险千奇百怪，警惕一些也是正常，特别是与魔修有关的事情。你也看到了，我刚刚斩杀了一位筑基魔修，从他的储物界中得到了一株魔藤藤蔓。我那特殊的追踪魔修的能力，可以通过魔藤藤蔓找寻到魔藤的主藤，所以我才想与你合作。毕竟魔藤主藤出的那位筑基魔修，我遭遇过，很强大。那时候我尚未突破，险些被杀死。方彻没有隐瞒。如实的将消息说出，刘磊呼吸一滞，随后眼眸陡然紧缩起来。方彻能追踪到魔藤主藤，这个消息很炸裂，是灵魔藤的珍贵毋庸置疑
，妖丹可提高灵根天赋，而魔藤之夜更是淬体宝药。可以说，魔藤主藤便是本次试炼最大的机缘。谁能率先斩杀魔藤，便能获得这份大机缘。这一次的试炼，大家争的不仅仅是猎杀魔修，更是找寻噬灵魔藤的主藤。当真？刘磊沉声问道。这事太大了，哪怕是刘磊也忍不住心动。哪怕他知道主藤处肯定很危险，必然有一位位筑基魔修盘踞。可是，万一呢？万一成功斩杀魔藤，自然是真的。我方彻从不骗人。你也知道，我找寻魔修的速度远超你们，那是我有特殊的手段。方彻淡淡说道。刘磊甩了甩脑袋，强迫自己冷静下来。若是要去尝试斩杀魔藤主藤的话，孙英和周南肯定不能一起了。他们太弱了，没到筑基，尝试去击杀魔藤主藤，很容易发生危险。刘磊说道。方彻点了点头。事实的确如此，孙英和周南眼眸暗淡了一下，但是却并未说什么。弱者强行要参与到这样的行动中，死亡率太高了。哪怕刘磊强行保护他们，也是一样，甚至很容易拖刘磊后腿。以碎胸爆头狂魔方彻的凶残程度，肯定不会管他们死活。一个刘磊未必保得住他们。孙英很理智的摆手，表示自己不参加，只在外围嘤嘤嘤加油就好了。周南也只能点头。好，那我答应合作。修仙之路本就是在争与搏杀之中踏出来的，不拼不搏，何来机缘？刘磊咬牙沉声道。方彻眸光闪烁，很是赞同刘磊的说法。还要找些人吗？面对魔藤主藤，就我们两人会不会不够？刘磊问道。方彻却是说道：“我这边还有一位筑基，三位筑基行动的话，就差不多了。我能找到顺藤、寻得主藤，那些试炼功德榜前列的天才们，应该也能做到。”方彻说道。刘磊顿时懂了。那些帝都、双神、五行仙城有资格冲击三大顶级仙门大学的天骄，不可能找不到噬灵魔藤主藤，所以能否争得过他们还不好说呢。方彻笑着开口，毕竟功德榜前列那些帝都、双神仙城的天才，可都是筑基三层。若是魔修中有筑基三层级别的，计划就直接取消，该逃命逃命。方彻揉了揉脑袋，试试，万一成功呢？刘磊搓了搓手，脸上满是跃跃欲试。方彻轻笑。那先加个好友，明天晚上准时行动。刘磊一怔，为何是明天晚上？明天我得抓紧突破一下，顺带猎杀一波魔修，猎杀了魔藤主藤，大抵上试炼就跟结束无异了。能白刷的功德不能浪费。方彻笑着说道：“你当突破是泡沫，说破就破的吗？你也可以抓紧明日时间，带着他们去猎杀魔修，刷一波功德。”方彻道。随后，方彻想了想。将先前路过以冥王之瞳看到的炼器九层魔修的位置告知了刘磊，刘磊眼睛一亮，孙英和周南也是流露出感激之色。他们对方彻的感知那是抱着百分之百的信任，有方彻点名位置，绝对能杀到魔修。好了，你们可以休息一下，养精蓄锐，继续猎杀魔修去了。修仙就是的勤奋，黑夜属于勤奋的人。方彻灿烂一笑，脚尖点地，掀起一阵涟漪状扩散的气浪。整个人的身形直接消失在了黑夜的巷弄中，夜色薄凉，天还没亮。凌晨三点，一家早餐店铺拉起的卷帘门后，隐约有昏黄的灯光溢散而出。店铺内，一对夫妻早早就开始揉面团，准备早餐，为明日的早餐出摊做准备。忽然，正在揉面团的丈夫停下了手中的动作，他看向了卷帘门，妻子正在包肉包子，两手皆沾染着白面，用手臂擦了擦额头的汗，疑惑的看了丈夫一眼。男人，你干嘛呢？赶紧揉面，不然赶不上出摊了。然而，男人不为所动，眼眸盯着那卷帘门，滋滋滋，有一阵刺耳的声音，宛若雀啼，又宛若电弧抽击。撕啦一声，卷帘门被白痴的电光给切开，露出了巨大的豁口。一柄交织在白色雷霆中的赤色长剑浮空飘荡。这突然的变故让妻子发出了尖叫，而丈夫眼睛却是微微眯起，看向了街道。一道修长的身影从黑暗中浮现，方彻平静地看着揉面团的男人，抬起手，赤灵剑呼啸而归，被他攥握手中，无数电弧窜动交织周身，如黑云中走出的雷神，平静开口：“斩魔者，飞雷方彻。”第九十三章：炼气九层，地面支离破碎，沟壑纵横，随时散落四周。早餐铺内早已一片狼藉，那双手沾染面粉的女人，则是惊恐地躲在墙角，眼眸中满是恐惧，还有悲伤。她刚才亲眼看到自己的丈夫血肉破碎，化作一位狰狞无比的魔修，血色的鳞片，锋锐的利爪，残忍的眼眸，根本不是她熟悉的丈夫。
，只是一头披着她丈夫人皮的残暴魔修。她的丈夫早在去菜市场进货的时候就遭受到了魔修的毒手。方彻那异化的龙臂慢慢的恢复正常，甩去拳头上的血渍，吐出一口气，感受着沸腾的气血，隐隐要冲击三重天的八荒暴，面容上不禁流露出一抹开心。地上躺着的筑基魔修，胸膛破了一个巨大的血洞，脑袋也支离破碎。浓郁的血腥弥漫在黑暗的空气中。叮，你与筑基魔修血战，且成功击杀对方。情能加五百，获得额外白银宝箱碎片加一。根据魔修的业孽程度，额外获得情能加一千。眼前半透明的提示弹出，方彻深吸一口气，惊诧的看了那死去的魔修一眼。好高的业孽，死有余辜啊！方彻感慨，这尊筑基魔修算是他迄今为止击杀后获得最高业孽的存在了。胸前佩戴的徽章。将魔修死去后的魔器汲取，上传到基地后台，最终转化为方彻的功德。斩杀一位筑基魔修，得获功德八百。拾起这头魔修的储物戒指，方彻施展心眼神刀，破开了储物戒的阵法，侵入其中。这一次的收获居然意外的丰厚，中品人工灵石三百枚，各种各样的丹药十瓶，乱七八糟的东西也有不少。这才像样啊，才是一位筑基魔修该有的身价。方彻笑了起来，将收获全部收起，可惜没有找到魔藤藤蔓。显然不是所有筑基魔修都能有魔腾腾曼的。谢，谢谢你。就在方彻打算转身离去的时候，那恐惧的缩在墙角的女子飞奔了出来，跪在了地上，眼中的泪水再也掩饰不住的喷涌而出。方彻怔了片刻，看来这女人早就知道自己的丈夫是魔修假扮的了，可为了活命，一直伪装着不知道。叹息了一句，对于平凡的普通人而言，魔修简直就是噩梦。轻轻点了点头，除魔，乃我被修仙者应该做的。方彻说完，身躯便引入了黑暗中。黑夜还在继续，方彻仍旧在猎杀。有神通雏形、冥王之瞳的帮助，方彻找寻魔修真的轻松方便许多。不过，筑基魔修数量终究不多。接下来，方彻只猎杀了两位炼器九层的魔修，天便彻底的亮了起来。晨曦的光晕映照人间，驱散了逼仄的黑暗，带来光明与希望。方彻满身血渍，来到一处无人的公园，换了身干净衣服后，寻了张长椅，盘膝而坐。晨风下的公园。微微凉爽，方彻取出一枚中品人工灵石，汲取炼化起来。轰隆隆，人工灵石中的灵气几乎狂猛的汹涌入经脉之内，快速汇聚在丹田气海中，盘踞不休，使得气旋越来越庞大，宛若星空中的星旋。连续三枚中品人工灵石被吸干，丹田气海漩涡之中，第九道灵流隐约浮现，伴随盘旋，炼气九层，几乎是水到渠成的完成突破，没有任何的阻隔与瓶颈。身上的法力波动剧烈，方彻缓缓睁开口，吐出一口浊气，气如箭矢在空气中横亘迸射，驰掠出十米才缓缓散去。不到一个月，从炼气五层到炼气九层，不愧是天灵根啊！当然，也跟我自身的勤奋与努力分不开干系。方彻灿烂的笑了起来，朝阳泼洒而下，金黄的阳光沐浴在他的身上，显得十分的温暖。本以为八荒暴会率先突破三重天，没有想到反而是自身的修为先行一步，破到了炼气九层。哪怕是天灵根。不到一个月时间，从炼气五层横跨到炼气九层，这速度也算是惊世骇俗了。灵石灵台，炼气九层，神通与神龙九变，若是体术突破三重天，对上筑基二层，应该也能勉强一战了。方彻笑了起来，他与筑基之间的差距，唯一的差距便是修为。炼气八层与炼气九层却是大不同，法力的续航与持久度大大增加，且法力的浑厚程度以及法术的威能都会得到提高。最重要的是。我或许可以尝试二阶符箓。方彻目光闪烁，接下来要前往魔藤主藤区域，面对的魔修肯定都是筑基级别，甚至有筑基二层乃至三层的魔修。若是有二阶符箓的帮助，才能更稳健一些。嗯，如今我的情能积攒到了七千九百二十点，或许可以加把劲，将符箓天赋也提高到 LV 5级别。符箓 LV 4七百幺零零零零。方彻心头微微一动，符箓天赋面板浮现，他已经很久没有用情能去捕捉符箓天赋了。毕竟前来试炼，他将主要捕捉方向都放在了灵石和斗法项上。这一次的试炼可以说是他情能大爆发的一次，但是想要将符箓项捕捉到 LV 5还差个一千多的情能，还是不够勤奋啊！我得更加努力的猎杀魔修才行。方彻嘀咕了一句，他站起身，开始在公园控队中修炼了起来。如今因为云霄线魔修肆虐，所以公园早已变得空荡荡，正好适合方彻训练。佩戴树林沙袋，方彻开始演练八荒暴。一直演练了差不多两个小时，定，你勤奋修炼体术两小时，道具加成，勤能加四零，请强硬，不要软下来。眼前提示弹出，修炼两个小时只收获了四十点勤能。
这对习惯了斩杀了魔修、获取数百擒能入帐的方彻而言，实在是有点寡淡无味。但方彻知道，这才是修炼正常的样子。轰隆隆，微微闭目，方彻身上的衣裳忽然自动的鼓荡了起来，被每个毛孔中喷薄出的气血气浪给吹拂的哗啦作响，仿佛有大江大河奔腾的轰鸣之声，像是惊涛骇浪，狠狠拍打着暗石。猩红色的气血如丝如缕的从他的皮膜之下蔓延而出，宛若一阵迷蒙的烟雾萦绕在他的周身。方彻猛地睁开眼，一股磅礴的气劲猛地朝着四周形成涟漪状的吹拂而出，使得公园地上的尘埃被掀起，草木被压斜了腰，欢心不由自主的涌现，惊喜接踵而至。体术八荒暴，踏足三重天，第九十四章碎片凑齐，白银宝箱。八荒暴，三重天，体术层面毫无疑问得到了极大的提升，一股无形的劲力在体内窜动，于经脉之间游走。方彻能够感受到自己每一寸的血肉似乎都活络过来一般，气浪以他的身躯为中心四散冲击，压弯了草木，每一个毛孔都喷薄着，那是皮膜下滚沸气血所掀起的浪潮。八荒暴，方彻浑身衣裳鼓荡，发丝也在飞扬。他轻轻诵念，迈出一步，顿时整个人瞬息消失在原地。一道黑影在公园中快速的驰掠，速度比起之前快了太多。一拳打出，可怕的音爆，宛若引燃的鞭炮，发出剧烈声响。当静止下来的方彻，可以见到他的身躯拔高了些许，从一米七五直接拔高到了一米八五，浑身上下每一寸肌肉都呈现古铜色，强大的法力波动呈渺雾般从毛孔中飘散而出，蕴含着恐怖的力量。好强啊！八荒暴三重天，怕是媲美筑基了。单单体术层面，方彻便有媲美筑基的手段，这让他心情变得极好。而他本身练气九层的法力修为，对上筑基也丝毫不虚，更遑论还有灵石法术、神通雏形等等。定，在你坚持不懈的锻炼下，炼体突破，勤能加一百，树林沙袋品阶提升。眼前面板提示弹出，让方彻稍稍有些意外。本以为会获得新的奖励，却没有想到是在树林沙袋的基础上提升沙袋等级。最重要的是，树林沙袋居然有等级。树林沙袋二阶，佩戴树林沙袋修炼，勤能翻三倍，炼体效果翻三倍。沙袋篆刻重力阵，可启动三倍重力辅助修行。嗯。方彻眼睛微微一亮，二阶的树林沙袋似乎不单单是重量层面的提升，还多了阵盘的作用，其内篆刻着阵法，可以用来当做重力阵。方彻一下子就像是盲生发现了滑点，这岂不是意味着他在战斗过程中，若是出其不意的动用树林沙袋布置出重力阵，敌人肯定不适应，必然露出破绽。好玩意啊！方彻感受着加重了不少的树林沙袋，像是在看宝贝。一步点下，方彻的身形直接弹射而出。消失在了公园中，他有些迫不及待的想要去感受下自己提升后的实力。云霄镇试炼基地，试炼功德榜之前，众人已然陷入了麻木当中。经过了一整个黑夜的变化，被各方注意的方彻已经从功德榜的48成功挤入了前20他又杀了一位筑基魔修，这当真是练气八层的修士吗？现在已经不是练气八层了，他突破了功德榜上记录的修为，已经达到练气九层了。一位位带队老师皆是神色复杂，议论纷纷。方彻快速攀升的排名早已成为了全场的焦点。苏尚行双手抱胸，背着剑侠，感受着周围人的议论纷纷，忍不住扬了扬下巴。裴玲珑也差不多是同样的德行，毕竟方彻是他们的学生，学生的荣耀等于是老师的荣耀。不错啊，杀了两位筑基一层的魔修，还顺道杀了些炼气九层魔修，一整个晚上都不带停的，不愧是飞雷二高的干弟。李怀仙亦是咂舌且赞叹，终于明白了苏尚行所说的那句。黑夜属于甘地的具体意思了。不过，想要挤入试炼功德榜前十，可没有那么容易。毕竟前十的那些家伙都是筑基三层，他们其中不少都猎杀了筑基二层的魔修了，功德积攒的速度比他快太多。李怀仙还真是有些不信邪，笑着说道，并没有非常的看好方彻。苏尚行点了点头，继续看下去吧。至少他在斗法竞赛榜上快要登顶了，唯一排在他前面的，也就帝都与双神的那三位天才了。李怀仙笑了笑。斗法竞赛的国赛，这小子个人赛应该预定前三了。你们飞雷先成二高，这一次真的是翻身了。就在两人闲聊的时候，忽然基地之中有一股股法力波动震荡起来，有修士御剑驰掠而出。苏尚行扫了一眼，眉头微微一皱，怎么回事？李怀仙也是愣了片刻，拿起手机寻人联系了一番后，才是凝重道：“云霄镇周围出现了摄神教和万鬼教的魔修，基地中斗法小队得知消息，赶赴前往清剿。”云霄镇周围出现摄神教与万鬼教的魔修。
，这岂不是意味着三大魔教都凑齐了？苏尚行眼眸中闪烁一抹异色。李怀仙摇了摇头，现在的情况暂且说不清楚。不过，我们也不能太放松。现在身处战区，也许摄神教和万鬼教乃是兽血教逃离的幸存，魔修寻来的支援也说不定。不过，若是真发生那样的情况，出现摄神教和兽血教的高阶魔修袭击，那这场试炼可能就得提前终止了。而所有学生的试炼功德也将定格，以方彻现在的功德，想要挤入前十还差上不少呢。那没有达到标准，我所说的那个机会可就没法轻易给他了。苏尚行撇了撇嘴，急什么？这不还没有终止吗？云霄镇，一处黑暗的房间之中，浓郁的血腥弥漫着，残肢断臂堆撤满屋子，鲜血低淌，在墙壁上勾勒绘画出了各种各样的图案。而屋子中央摆着一张大圆桌，圆桌周边有七张椅子。每一张椅子上都坐着一位裹挟在黑袍兜帽中的身影，有三根魔藤藤蔓失去了联系，看来持握魔藤藤蔓的教徒已经死去。一位兜帽中的魔修沉声说道：“魔藤藤蔓丢失会有危险吗？是否会导致圣树的位置被发现？”另有兽血教魔修凝重问道：“不可能，想要通过藤蔓找寻到主藤，除非是金丹修士出手，否则不可能顺藤寻的我们的位置。大夏仙门敢拿我们当做给年轻一辈练手的工具。”便要做好被我们反扑的可能，而这也正是我们的机会。如今云霄镇内的那些试炼学生，灵根天赋都极好。圣树若是能够将他们全部汲取他们的灵根力量，甚至能够恢复三阶高品的力量，那样我们也就能够脱身逃离了。先将市中心的那位天灵根斩杀吧，练气八层的天灵根，大补啊！帝都、双神还有五行仙城的那些天灵根，都已经是筑基三层，想要杀死不容易。但是这位练气八层的天灵根，可就好杀多了。一位天灵根圣树，若是汲取灵根之力，定然能复苏出一抹圣树意志。届时，云霄镇内所有试炼者都得死。噗！方彻五指一攥，一颗扭曲丑陋、如魔兽般的狰狞头颅直接炸开，碎骨、碎肉和发白的脑浆散落满地。一位筑基一层的魔修彻底消散了生命气息。叮！你与筑基魔修血战，且成功击杀对方，情能加五百，白银宝箱碎片加一。根据魔修的业孽程度。额外获得情能加八百，提示弹出。方彻面容上不禁流露出一抹喜色。宝箱碎片凑够了，也攒够了捕捉符箓天赋到 LV 5的情能了。轻松杀死了一尊意外寻剑的筑基魔修，方彻搓揉着手，又到了激动人心的开宝箱的时候了。不过，就在他准备开宝箱以及捕捉符箓天赋到 LV 5级别的时候，手机上忽然弹出了一直渺无音讯的高成等人的消息。第九十五章，再获神通，神符之手。方彻看着手机，有些诧异，没有想到过了两天，才终于收到了高成等人的消息。卫星手机在云霄镇内只能用以传送信息，无法拨通沟通。看着手机上的消息内容，方彻眉毛顿时一挑：老洛受伤了。信息中描述，高成、雷娜和洛琉璃等人被困在了镇区中心，中了魔藤阵法的封印，被封困在了其中。有筑基魔修在追杀他们。洛琉璃强行施展了洛家神通血虐风涛，与一位筑基修士血拼之后，遭受重创。但也因此成功脱身。他们短暂喘息的时候，才给方彻发送了这条短信消息，提醒方彻不要再往镇中心的方向前进。镇中心，方彻目光一凝，看来上一次能与魔藤相融合的筑基魔修出手，并非是巧合，很可能是专门针对洛琉璃的。为什么？洛家血脉，亦或者是老洛的天灵根？方彻摸了摸下巴，不对啊，我也是天灵根，为什么这魔藤不来寻我呢？难道是因为我的天灵根不是原装的？所以瞧不上，都魔修了，还搞灵根骑士啊？方彻也不仅无言，但这很可能是事实。大抵上是魔藤感受到了洛琉璃身上天灵根的气息，而他方彻的天灵根终究不是真正的天生天灵根，乃是用情能捕捉起来，被看不起了呀。方彻嘀咕了一句，颇为有些无言。看来得提前将计划进行了。魔藤以及诸多兽血教的魔修教徒们，怎么可能心甘情愿成为大夏仙门试炼高中生的工具？肯定是有后手准备着。这份后手甚至足以威胁整个云霄镇。方彻越是思考分析，越是感觉到了凝重。他取出了手机，将短信发给了刘磊等人，通知刘磊到公园集合。而方彻也驰掠而出，朝着公园方向快速赶赴而去。在此期间，方彻的心神一动，沟通面板。叮，你集齐了三枚白银宝箱碎片，拥有开启宝箱资格，是否开启？提示弹出。方彻没有过多犹豫，直接选择开启。白银色的光芒涌现不断。像是加持了颇为绚烂的荧光特效，恭喜获得神讯塔钥匙，二至十层剑术五行神符剑。方彻身形轻飘飘的落下，心头震动。
、神讯塔更高层的钥匙，还有新的剑术。方彻深吸一口气，开始接收两件宝物。神讯塔的钥匙对如今的他暂且没有用，毕竟他连第一关的灯笼剑鱼都没有晃过，反而是新的剑术引起他极大的兴趣。了解接收了讯息之后，方彻眼眸晶亮，福剑，福禄与剑术的融合，这玩意我擅长啊！方彻深吸一口气，颇为惊喜。福禄他擅长剑术，他也有 LV 4的水准，再加上他马上要突破到 LV 5的福禄天赋，这种剑术他掌握起来必然是极快。远处有破空声快速响彻，刘磊的身形御剑飘然落下。收到方彻的消息，他便飞速的赶赴了过来。怎么了？突然就提前了？刘磊蹙眉问道。本来约定好的时间突然改变，肯定是发生了什么事，所以刘磊必须得提前询问清楚。方彻也没有隐瞒。将自己的同学遭遇危机的事情告知，我得提前赶赴网镇中心，你要一起不？方彻问道。当然，你也可以等我消息，不过到时候你能否提前赶赴过来就不好说了。刘磊立刻明白了状况，眼眸中闪烁过一抹惊异，被筑基魔修追杀。他看向方彻，明白方彻那位同学肯定有着不同寻常的地方。好，我与你同去，本来也没啥事了。你所指出的那几位炼器魔修都被我解决掉了，反正闲着也是闲着，同去。同去，多个人多份力量。刘磊很是积极，或许是打算与方彻打好关系。在刘磊看来，修仙不仅仅只有打打杀杀，更有人情世故。方彻的天赋，他看在眼里，战力超群，练气八层的时候就能锤死筑基魔修，未来不可限量，必然是可以入顶级修仙大学的天才。这样的人，交好肯定不会错。二人既然下了决定，便没有再犹豫，一路朝着镇中心方向奔走驰掠而去。方彻在驰掠的过程中。当然也没有闲着，是否选择捕捉福禄天赋 LV 4至 LV 5面板提示弹出，方彻没有任何的犹豫，选择了捕捉。叮，捕捉进行中。叮，捕捉完毕。福禄天赋捕捉至 LV 5福禄 LV 5冒号零幺零零零零零。叮，福禄天赋捕捉至 LV 5获得神通雏形神符之手。方彻驰掠的身形微微一缓，眼眸绽放灿烂光芒。果然。随着他将福禄天赋意识捕捉到了 LV 5同样如灵石和斗法一样觉醒了神通雏形。这神通雏形肯定是与福禄有关。不过，如今情况紧急，方彻暂未有机会动用这项能力。但是毫无疑问，刚刚获取到的新神通雏形对他接下来的帮助肯定极大。收敛心神，方彻加快速度驰掠而出，与刘磊在镇区的屋顶之上跳跃飞驰。方彻根据高城等人给出的位置，很快就抵达了镇区中心，身形飘然落下。镇区中心十分安静，民众早已撤离出镇中心了，只剩下了诸多残垣断壁。方彻，这儿！就在方彻刚刚落下，有熟悉且激动的声音响彻。方彻望了过去，便看到了贾胜利。贾学长，方彻有些惊喜，终于见到熟人了，小队也终于再度会合。贾胜利满面血污，身上有些位置还带着伤，缠绕着绷带，溢散着鲜血。你受伤了呀？方彻蹙眉。贾胜利苦笑道：“幸而遇到了周学姐。”他是一位炼丹师，提供了很多疗伤丹药，否则我已经嗝屁了。周雨琪学姐，方彻一怔，心头不由浮现出熟悉的身影，正是那看守修炼区的周雨琪学姐。贾胜利惊讶了一番，对，正是周雨琪学姐。方彻点了点头，给贾胜利介绍了刘磊，北疆三高刘磊。刘磊面对贾胜利这位炼器八层，就显得很冷傲了。三人继续前行，在镇区巷弄中弯弯绕绕，甚至穿过不少布置的阵法。终于来到了一栋废弃的居民楼前，琉璃受伤了，强行动用洛家血脉神通，消耗过度，再加上被筑基魔修袭击所带的伤势，幸好有周雨琪学姐，否则以我们所携带的疗伤药，怕是要落下严重的病根。贾胜利深吸一口气，落在了居民楼前，取出一枚玉符，那是解开阵法的玉符。然而方彻却是止住了步伐，按住了贾胜利欲要破风的动作。他望向了一个黝黑的巷弄口，抬起手，点在眉心。冥王之瞳陡然睁开眼，神光迸射，方彻嘴角微微咧开。贾学长，先不用开了。那魔修被我找到了。第九十六章，你好骚啊！找到了魔修。刘磊和贾胜利同时愣住，他们同样看向了巷口的方向，但是他们并无冥王之瞳，所以根本无法发觉到巷口中弥漫开来的隐晦魔气，以及那缠绕在地下的一根根魔藤藤蔓。魔修在哪？贾胜利却是紧张了起来。持握起他那柄价值八万善功的宝剑，刘磊蹙眉，周身法力波动涌动起来。他知道方彻有特殊的找寻魔修的手段，这也是他相信方彻的一个原因。
。不过，巷口处就有魔修，不是魔修找到了他们吗？怎么成你方彻找到了魔修？刘磊心中忍不住吐槽了一句。方彻却是没有解释太多，缓缓往前踏出一步。正好，我先将这魔修解决了，再去看看老洛吧，算是给他的惊喜。方彻笑着说道。话语落下，方彻摘下了手上和脚上的树林沙袋，猛地朝着前方抛出。树林沙袋像是四颗炮弹一般呼啸而出，带着沉重的音爆，狠狠地砸在了巷子中。咚咚咚，巷子的地面直接被压得塌陷了下去，破碎的石子不断的横飞乱窜，露出了底下狰狞蠕动的一根根黑色藤蔓。轰！汹涌的魔气从这些藤蔓之中迸发而出，形成了漆黑的浓雾。浓雾之中渐渐浮现出了一道身影，身影裹挟在黑袍之中，一股强大的筑基威压扩散开来，形成黑色的威压涟漪。朝着四方冲击，方彻往前迈出一步，黑色涟漪顿时被展开。是你啊，我找的你可真辛苦。方彻咧嘴一笑，盯着那熟悉的黑袍筑基魔修，正是当初偷袭了高城的那位筑基魔修。如今再一次遇到，方彻有的只有浑身上下细胞皆在战栗的激动。你怎么敢知道我的？那位筑基魔修笼罩在魔气中，有些许猩红的眼眸盯着方彻，有些诧异的开口。方彻抬起手指了指眉心，用眼睛看啊。方彻，你好骚啊！真的是用眼睛看的吗？刘磊肯定是不信的。当初方彻也是这样回答他，现在还是这样回答魔修，莫名感觉的有些骚气。方彻，我去喊高城学长他们来支援。贾胜利沉声说道：“不用，我很快的。”方彻扭动了下脖子，骨骼碰撞，发出响雷，抬起手，赤灵从储物界中浮现，被他攥握手中，炎火跳动，白雷煞交织，衣袂鼓荡，发丝飞扬。方彻咧嘴一笑。迈出一步的瞬间，整个人便快如一道贯穿天地的横雷，急速的冲出，只在原地余留下了一阵呼啸的狂风。贾胜利眼眸一缩，他甚至已经无法跟得上方彻的速度了。方彻又变强了，这是贾胜利剩下的唯一的想法。方彻此刻的确很期待，体术踏足到三重天后，这还是他第一次全力出手。撕啦！一根根魔藤藤蔓被剑气展开，散落了满地。那主机魔修却是已然消失在了原地。只留下了无数藤蔓交织成的人形分身，躲藏。方彻抬起手，点在眉心。泥王宫中，冥王争谋，怒目而视。找到了。方彻脚下炸开，如一道笔直的黑线，数十米距离，几乎一个眨眼就完成了跨越。白雷煞交织，三千剑雷。轰！地面炸开，一根魔藤藤蔓，宛如锋锐的长矛般，猛地刺出，与方彻的剑光碰撞。可是，方彻的剑术威力提升许多。筑基魔修操纵的魔藤藤蔓，在这一剑之下，竟是不断的破碎。魔修眼眸微微一缩，有些不可置信。上一次，方彻还在他的威压之下，连动弹都十分困难，而如今居然能够形成如此犀利和强大的反击。你练气九层了，不过就算练气九层，也不可能如你这般。你的天赋，绝对不弱于那洛家血脉。可是魔藤竟然未感知到你的灵根天赋，这位筑基魔修惊诧不已。方彻止住动作，持握赤灵剑，眼眸中则是流露出了遗憾之色。我变强了，可你却再也给不了我那种感觉。我们回不去了。方彻遗憾的摇头。两人交手的动静极大，屋内的众人纷纷被惊动。两道身影快速驰掠而出，正是筑基境界的高城和周雨琪。怎么回事？高城看到与魔修交手的方彻，顿时一怔，而周雨琪则是彻底愣住了。看着方彻那熟悉的身影，看着与筑基魔修争锋而不落下风的方彻，一时间有些怀疑人生。这是方彻，一个月前还只是个练气五层的高一学生，怎么如今就能与筑基争锋了？贾胜利简单的将情况与二人说了一下，高城和周雨琪顿时沉默下来。要出手吗？高城吐出一口气，法力波动自身上涌动。自我介绍后的刘磊看了他一眼，不需要，等等吧。方彻有点猛，猛字刚刚落下。方彻与那筑基魔修之间便迸发出了强大的实质性冲击波。二人对拳之后，那位筑基魔修居然吃了大亏，被打得倒飞，狠狠撞在了小象的墙壁上。方彻落地之后，眸光变得无比的锋锐。八荒暴，三重天，脚下的地面顿时破碎，稀碎碎石激射开来，被恐怖的力量碾成粉碎，空气炸裂。方彻身形一顿之后，以更加狂暴且恐怖的速度飙射驰掠，气势之狂暴，根本不像是一个练气。咚！向弄墙壁彻底炸裂，那魔修发出一声闷哼，被恐怖的力量打得彻底凹，陷入了墙壁之内。碾压！筑基一层的他，居然被个练气九层玩虐了。
。然而，尚未站稳身形的魔修突然眼眸一缩，砰砰砰砰，他的体内陡然爆发出了四股劲力的爆炸，那是三重天的四股连续劲力的爆发。噗嗤，筑基魔修叠出鲜血，他的黑袍兜帽早已破破烂烂，模样十分的凄惨。小楼前的众人除了刘磊之外，其余人已经彻底看呆了。三年河东，三年河西，莫欺少年穷。当初方侧面对这位筑基魔修是被血虐，而现在才过去不到三天啊，就能血虐对方了？这是三天河东，三天河西吗？刘磊可是见过方彻一套三连，直接将一位筑基魔修给连招连死。眼前这筑基魔修虽然与魔藤建立了联系，实力比起那洗脚的女魔修强了不少，但仅仅只是如此，下场怕是已经注定。爆头又被碎胸。假胜利已经彻底麻了，他终于有些理解方彻为何说自己很快了，因为方彻是真的快啊！第九十七章，素质六连，破烂且碎裂的黑袍散落满地，露出了旗下颓丧中年男人的模样。此刻，男人口鼻溢出了鲜血，眼睛中满是不可置信之色。他居然被一个炼器给暴打了，的确是暴打，从开局开始就全程被暴打，毫无还手之力。这份差距让他难以接受。他可是融合了圣术的教徒啊，在筑基一层中都属于强者，普通的筑基二层面对他都可能要吃大亏。然而，眼前这个炼器高中生居然能横跨筑基与炼器之间的阻隔，压制他，暴打他，给他带来无与伦比的压力。圣术的优势在这高中生眼中形同于无，体术修士、灵台灵石挺难对付的呀、啊。这位筑基魔修吐出一口血色唾沫，眼眸中逐渐浮现出了血色。本来以为找到了那洛家血脉的位置。他能够轻松地解决对方，将洛家少女的天灵根给汲取，提升圣树的恢复，甚至汲取圣树的一缕意志，却没有想到半路杀出个程咬金。你彻底惹怒了我！低沉的声音从这位筑基魔修口中传出。方彻浑身肌肉鼓荡，开启八荒暴三重天的他，身躯都拔高了许多，魁梧壮硕，隐约有倒三角的背部肌肉线条呈现。惹怒你？那你倒是怒啊！你让我很失望，你知道吗？方彻摇了摇头。你知道这三天我有多么希望与你一战？我无数次期待我们的战斗，可是你让我太失望了。就这等实力，着实没意思啊！话语的尾音陡然拉长，那是因为方彻的身躯已经消失在了原地。脚踩大地，碎石震动飞起，方彻的身躯便拉出一道笔直的黑线，冲向了那释放出压抑气息的筑基魔修。你很猖狂啊！筑基魔修抬起头，嘶吼了起来。他身躯的每一个毛孔之中，都有细密的藤蔓生出，枯枝乱颤，肆意张扬的生长。刹那间，便覆盖了这位筑基魔修的身躯，像是一件藤甲，覆盖他的浑身，甚至连头部都笼罩覆盖，只露出流露猩红的眼眸。似乎有一股无形的意志波动从藤甲人之中迸发而出，那是噬灵魔藤隐约觉醒的意志。噗嗤，大地破碎开来，一根粗大的藤蔓从大地中蔓延而出，狠狠地扎入了藤甲人的背脊，像是在操控一个藤甲娃娃一般。死！这位筑基魔修感觉到了前所未有的强悍力量。面对冲来的方彻，横推出覆盖藤甲的一拳，砰！拳与拳碰撞，实质性的能量冲击波朝着四散激荡开来，掀起了一阵吹飞地面碎石的狂风。方彻能够感受到恐怖的力量顺着藤甲人的手臂传来，轰！方彻倒飞而出，那藤甲人亦是双腿离地，但是被那藤蔓给挂着，一个甩动便飞驰而起，朝着方彻快速的靠近。哗啦哗啦，藤蔓生长，在藤甲人的手中卷成了一杆漆黑如墨的锋锐藤矛，尖端甚至散发着寒芒。方彻落地之后，面对急速刺来的藤矛，扩散的灵石快速将这份危机反馈到肉身，肉身立刻做出了应对反应。身躯藤挪千跃，左偏右扭，几乎将藤甲人每一毛的冲击都尽数躲开。砰砰砰，速度太快了，高成、刘磊等人甚至无法捕捉到藤甲人出毛的轨迹，但是方彻却能清晰且准确的全部躲过。地面炸裂，被洞穿出无数个小洞。方彻在躲避的过程中，气势却是不断的高涨起来。LV 5级别的斗法天赋，让方彻在紧张的战斗下，却是愈发的精神了起来。此刻的藤甲人肯定有着筑基二层的力量，特别是肉身层面，有了噬灵魔藤的加持，防御几乎可称无敌。快，太快了！方彻和藤甲人的速度快到极致，几乎只剩下两道残影对交织对碰。经历过灯笼剑鱼的洗礼，方彻对于这种反应类的攻击几乎游刃有余。忽然，方彻猛地止步，手臂之上一片片细密的龙鳞生出，无数的白色雷霆交织冲击，神龙一变，雷满甲兽，龙臂浮现。方彻眸光冰冷深邃，盯着藤甲人，吐出一口浊气。下一刻
，张口发出了怒吼，宛如一声龙吟，震慑九天神明。震神吼，声波攻击，音浪如层层涟漪炸开，无数的碎石被震得直接炸成了细碎粉末。那藤甲人的动作一颤，还是被声波攻击给影响到了。而方彻自然不会放过这个机会，眉心之中陡然有一抹隐晦的灵石刀光闪过，心眼神道：“灵石法术，破！”无形刀光狠狠地斩在了藤甲人的头部，漫入其识海。痛苦的惨嚎从藤甲人口中传出，方彻龙臂之上，白雷煞不住的跳动，雷满甲兽精血自带的雷弧，配合上白雷煞的威力，让方彻龙臂的威能不住的提升。凄厉的雀啼之声在灿烂白色雷弧窜动之中炸响，镇神吼加星眼神刀加八荒暴加龙臂加白雷煞加树林重力阵，素质六连，轰！落在地面上的四个树林沙袋陡然散发出了土黄色的光晕，重力阵猝不及防的开启。藤甲人只感觉身躯一沉，强忍着临时上的疼痛，在噬灵魔藤的调度下，欲要躲开方彻这一拳的力量时，突然感觉身躯一沉，宛如有无形的压力压落在他的身躯上，使得他刚刚被魔藤卷起的身躯直接重新落回了地面。不，藤甲人眼中的猩红瞬息褪去，有惊恐之意攀附起来。我怎么能死在这儿？我怎么能死在这里？惊恐之后，反而涌现出的是狰狞的怒吼。藤甲人暴吼出声。恐怖的魔气陡然从藤甲之下迸发，浓郁的黑色魔气如大雾般席卷，地面不断的破裂开来，一根根纤细的藤蔓如毒蛇般从大地中窜出，像是一棵老榕树垂下的根根枝条，交织起来，将打出一拳的方彻和那藤甲魔修都一起给笼罩了起来。一个巨大的藤甲圆球出现在了巷弄之中，将整个巷弄都给堆彻满，甚至连墙壁都给撞得破碎，速速抖落着碎石，整个巷弄变得一片安静。只剩下破裂的砖石碎片掉落下来的窸窣声音。刘磊、高成、周雨琪和贾胜利四人深深吸气，盯着那场中巨大的藤甲圆球，不知道最终的结果到底是什么。方方彻，周雨琪攥起拳头，忍不住低喊了一声，他的眼眸中浮现出了担忧之色。毕竟包裹住方彻的乃是兽血教的是灵魔藤啊！高成和刘磊也是爆射而出，出现在了巨大的藤甲圆球前。忽然。有细密的声音响起，完全由藤蔓组成的圆球，突兀的有一点火光涌现。随后，伴随着滋滋滋的雷鸣以及青色跳动的火焰，整个藤蔓圆球轰然坍塌，狂猛的气浪席卷，吹拂的被青岩焚烧，成为灰烬的藤蔓碎片纷飞不止。熊熊燃烧的青岩大火之中，开启八荒暴三重天，身躯魁梧的方彻一步一步的走出，周身青岩炎环盘旋，将火焰挡在外面。方彻右手覆盖细密的龙鳞，白色雷弧跳动，抓着一具被捏爆头颅。胸膛炸开巨大血洞豁口，挂着藤甲碎片的残破尸体，宛若一尊从幽冥中走出的恐怖神魔。第九十八章，让人暖心的情分。一声闷响，粉碎的是一位魔修的一声梦想。方彻将筑基魔修的残破尸体扔在了地上，吐出一口气，身上的强横气息和法力波动开始逐渐的收敛。不够爽快，物是人非啊！方彻感慨道：“这位筑基魔修曾经带给他的压迫感，却是再也回不去了。”这是一位筑基一层的魔修，与噬灵魔藤融合，战力很强大，等于说是能借助魔藤的力量。高成吞了口唾沫，看着方彻，有些难以置信。这才分开三天，方彻居然就能锤爆这位筑基魔修了。三天前，方彻可是被这位筑基魔修碾得狼狈无比，差距巨大且明显。有啥好惊讶的？我练气九层了，杀个筑基一层，很合理吧？方彻对上众人惊讶的目光，摊了摊手说道：“合理，合理个锤子！”筑基与炼器之间的差距巨大，能够跨越大境界斩杀筑基的炼器修士万中无一，能合理吗？方同学，你有受伤吗？可有哪里感觉不舒服？周雨琪看着方彻，社恐的他主动开口，或许是见到熟人，给了他开口的勇气。方彻看着周雨琪，灿烂一笑：“那筑基魔修，我打他，他都不还手的，所以我没受什么伤。”刘磊和高成，他们看了一眼地上被碎胸又爆头的魔修。生怕这位魔修听了方彻的话语，气不过直接蹦起来给方彻一拳。听听他说的是人话吗？什么叫做打他都不还手的？方彻没有多解释，他从尸体的手中取下了储物戒，熟忍无比的破开了戒指的阵法，侵入了其中。这位筑基魔修身家很丰厚，丰厚到让方彻都微微愣住，居然有这么多的灵石。方彻深吸一口气，取出了一枚没散发着流光的灵石，而且这些灵石并不是简单填色灵气的仙门工业化生产出的人工灵石。而是真正的纯净灵石，三十二枚中品纯净灵石，这破天富贵，我凭实力拿下的。方彻笑得很开心，而除了灵石之外，还有三个玉瓶。不过
，玉瓶中装着的是什么？方彻一下子倒是没认出来。我，我看看。周雨琪克服社恐，开口道。方彻大方的将玉瓶递给了他。这是噬灵魔藤的枝叶，能够用来断体的天材地宝。不过魔藤的魔性尚未消除，还需要一些特殊的配方去处理。周雨琪乃是一位炼丹师，自然是轻易就认出了这枝叶中的来历。噬灵魔藤的枝叶，方彻眼睛一亮。周学姐知道怎么消除其魔性吗？需要什么，我去兑换。方彻开口道：“你如果信得过我，就交给我。”周雨琪认真说道。方彻自然信得过周雨琪，没有取回玉瓶。若是没有处理掉枝叶中的魔性，那是不能用来修炼的，自然就浪费了。花费多少善功和功德，我这边先出，到时候你再给我就行了。周雨琪攥紧了玉瓶，认认真真的看向方彻。方彻点了点头，随后又从储物戒中取出了一节魔藤藤蔓。果然，只有身份特殊的魔修手，这才掌握着魔藤藤蔓。方彻打量着这根藤蔓，眯了眯眼。方方彻，忽然，周雨琪又开口呼喊。方彻疑惑地看了过去，却见周雨琪盯着他手中的魔藤藤蔓，紧张兮兮。怎么了，周学姐？这噬灵魔藤的藤蔓是一种绝佳的炼丹材料，能够炼制出一种二阶丹药灵骨丹，用来淬体，比枝叶更好。周雨琪说道：“你若是信得过我，可以交给我炼制。”我可以花功德帮你炼制。方车愣了一下，随后咧嘴一笑，将魔藤藤蔓直接抛给了周雨琪。周学姐拿去吧，尽管练，能练出来最好，练不出来也没关系。这魔藤藤蔓对我而言，就是单纯的找寻魔修踪迹的东西而已。我这儿还有一根，不过这根暂时不能给学姐。方彻很大方，主要是藤蔓于他手中作用不大，一根确定方位就足够了，其余的藤蔓多了也不过是仍在储物界中吃灰而已。好。我一定会努力练成功的。周雨琪小心翼翼地接过了魔藤，郑重说道：“灵骨丹乃是二阶中品丹药，它炼制起来也是有不小的失败率，但是可以搏一搏。”随着魔修被击杀，方彻眼前面板提示弹出：“叮，你成功击杀筑基魔修，情能加五百；根据魔修的业孽程度，额外获得情能加一千。三天河东，三天河西，骚年，你有今天的成就，全是你自身勤奋的结晶。”方彻忽然觉得面板好会说话，说的真好听。不过这一次面板只是说话好听，并未给出实质性的奖励。杀了魔修之后，众人没有在外面久留，进入到了屋内。屋内，洛流里面色苍白，盘膝而坐，正攥握着灵石，在补充着自身的消耗。雷娜和赵凯正在保护着他。再度聚首，方彻心情颇好。洛流离虽然受伤，但是伤势并不重，只是消耗大了一些，影响不大。方彻给众人介绍了刘磊，又说明了一下情况。将他能够通过魔藤藤蔓找寻到主藤位置的事情说出，所以你是打算集合我们的力量去攻打魔藤主藤？高成眉头微蹙，有些许的凝重之意。这件事风险很大，毫无疑问，魔藤主藤处肯定有许多强大的筑基魔修坐镇，甚至还有二阶乃至三阶的筑基魔修。一旦陷入包围圈，他们可能要隐恨，肯定不会只有我们找到魔藤主藤，那些来自帝都、双神。五行等等顶级仙城的天才也肯定有手段找到，刘磊说道。高成闻言倒是没有质疑，点了点头。所以其实是需要争分夺秒的去搏一搏，去拼一拼。万一成功斩杀魔藤主藤，收获妖丹呢？当然，哪怕得不到妖丹的机会，可是能多杀魔修，那也是赚啊！毕竟魔修都是功德。方彻眸光晶亮，表明了他的想法。屋内忽然陷入了几分安静中。我同意。忽然有清冷的声音响彻。洛琉璃不知道何时已经睁开了眼眸，主动开口支持方彻的决定。或许是连受伤了的洛琉璃都如此主动。高成没有再犹豫，周雨琪想了想，也想要参与者一战。雷娜和赵凯二人虽然都是练气九层，但是雷娜作为小队的指挥，并不愿意缺席。在方彻再三强调了危险性后，依旧选择前往。不过这一战危险性很高，不确定性也极大，我们必须要做好完全的准备，将自身状态提升到最佳。”方彻说道。众人闻言，纷纷同意的点头。的确，这一战谁都不敢小觑，毕竟是真的有可能会死。谁也不知道主藤处的魔修到底有多强，自身状态肯定要提升到最佳。高成、刘磊和周雨琪三位筑基不敢怠慢，立刻盘膝而坐，进入到修炼状态。洛琉璃开口之后，便又重新闭目，全力恢复伤势。他怕伤势恢复慢了，方彻不带着他一起玩了。望着房间内，皆是在他一言之下。就进入勤奋修炼状态的众人，方彻满意一笑，看来大家都是很勤奋的呀。这种勤奋才是我辈修仙者该有的态度，真是让人暖心。方彻感叹道
大家都这么勤奋，那他就更不能懈怠了。他得比之前更加的勤奋。他从储物戒指中搬出了合金桌子、椅子、符笔、符纸等等，打算绘制先前从白银宝箱中开出的压箱底的底牌。五行神符剑的配套符箓，五行剑符，第九十九章，神符之手，丙火玄阳剑符，五行神符剑，那是方彻从白银宝箱这开出的奖励。说是剑术，实际上乃是符箓与剑术的融合，修行起来并不容易。不仅仅需要高超的符箓水准，更需要不俗的剑术水平。方彻的剑术水平只有 LV 4但是掌握有三千剑雷这样的剑术，其剑术水平倒也并不显得太差。自从进入到了云霄镇试炼地，方彻就没有怎么绘制过符箓，但他的符箓水平其实是在提升的，因为符箓天赋提升了，连带他对符箓一道的理解也跟随提高。作为一个优秀的制服师，随身携带桌椅、浮墨、符笔等等，这是基本的职业素养。调配浮墨，方彻在离开前找南离火。借了不少的浮墨材料，如今调配起来倒也不算难。幸而，也因为五行神符剑的浮墨并不是太有针对性。方彻先打算绘制的是火型剑符，因为火型与他的火灵根很匹配。五行属性都是最基础的属性，浮墨调配极其容易。调配好浮墨后，将符纸平铺在了平整的合金桌上，方彻便持握符笔，饱染浮墨，开始落笔绘制。突破到了灵台境的灵石，扩散而出，脑海中仿佛勾勒出了火型剑符绘制的符箓。神通雏形，神符之手，方彻心头微微一动，霎时一股仿佛触电般的感觉瞬间游走浑身，脑海中勾勒出一道符箓，几乎完美无瑕的被他复刻了出来，在符纸上完美的勾勒。剑符乃是二阶符箓，方彻乃是第一次绘制二阶符箓，一阶高品的符箓流火囚笼，他早已经能够绘制，但是二阶符箓尚未试过。嗡，屋子内陡然有锋锐的剑气肆虐起来，不断的交织萦绕，正在闭目修行的众人。忍不住纷纷睁开了眼，好强大的剑气！这是筑基剑修的剑气，不是？怎么会突然出现筑基剑修的剑气？符箓波动，方彻在画符，众人的目光瞬间落在了方彻的身上，流露出惊异之色。这等波动，乃是二阶符箓啊！方彻居然能够绘制二阶符箓了吗？特别是刘磊、高成等人，甚至有些看怪物似的。毕竟方彻才多大，高一年纪，练气九层不说，居然还是一位二阶制服师。真商标符号是个怪物啊！刘磊咂舌不已，这哪怕是拿来与帝都、双神等顶级仙城的仙高天才相比，都不落下风了吧？更遑论方彻在战力上更是能锤爆筑基。众人停止了修行，纷纷起身盯着方彻画符。主要方彻绘制二阶符箓，引动的声势让灵气波动，他们哪怕诚心修炼，效果也不会太好，还不如好好欣赏方彻的绘符表演。这是什么符？带着如此锋锐的剑气，高成凝眸，他询问身边的雷娜。雷娜也是制服师，作为队伍中的指挥，雷娜在制服方面有着不俗的水准。可是雷娜目光火热，却是摇了摇头。我不过是刚入一阶高品制服师行列，如何看得透他所绘制的符箓？这可是二阶符箓啊！雷娜心头十分震动，没有想到飞雷二高居然出了这样一个人物。洛琉璃亦是起身，嗑了一颗丹药后，盯着勤奋泼墨的方彻，神色十分复杂。方彻居然都成二阶制服师了，他真的好快啊！一个月时间，成长为二阶制服师，这样的天赋简直让人惊叹。洛琉璃自愧不如，他是清楚方彻在修炼层面也不弱的，跟他一样是天灵根。轰隆隆，无数的剑气收敛，像是被漩涡给吞噬，慢慢的聚敛到了桌面的符箓之中。符箓闪烁玄黄微光，带着跳跃的火星，最后散发着灼热之意，趋于平静。方彻满头大汗，后撤一步，吐出一口浊气，成功了！丙火玄阳剑符，二阶符箓。方彻眼眸中尽数是笑意，一张二阶符箓绘制完成，虽然不代表他真正成为二阶制服师，但是却代表他有绘制二阶符箓的能力。认证成为真正的二阶制服师，是需要能绘制三张不同的二阶符箓方可。若是只掌握一张二阶符箓的绘制，只能算半吊子，无法得到制服师协会的认可。符纸上的符箓很复杂，笔画的走图比起一阶符箓要复杂太多，而且除了明线之外，还有暗线、明暗的符墨符箓交相辉映。十分考验制服师笔法和手法的掌控，但是不可否认，两种符箓交织下，一旦爆发，威力会比一阶符箓强大太多。方彻很满意，一次绘制就成功了。很显然，神通雏形，神符之手给了极大的帮助。神符之手能够大大提升制服的成功率，提高手部的掌控力，甚至方彻还在思考能否将神符之手运用到斗法实战中。别人不太行，可是拥有 LV 5级别斗法天赋的方彻，却是有机会捣鼓出来的。比如说，直接以血为墨，虚空画符等等神异手段，完成了符箓绘制。方彻看到了众人瞪眼望着他
也是很快明白了缘由。他绘制符箓引起的灵气波动，让他们无法修炼了。这便是没有修炼士的坏处。若是在修炼室或者专用的制服教室中，基本没有这份忧虑。你们继续修炼，我去外面寻个地方。方彻笑着收起了工具，与众人打了个招呼后，便离开了房子。在距离房子一公里处，寻得了一家宾馆。顺带除掉了一位倒霉的炼器九层魔修后，直接霸占魔修开的房间，连开房的善功都省下，开始在房间中继续绘制二阶符箓。一夜时间，转瞬便过去了。方彻没有停歇，一直在绘制符箓。绘制二阶符箓对他灵石消耗极大，但却是极佳的熬炼灵石的办法。方彻甚至乐在其中，因为强大的身体素质让他有底气消耗尽灵石。消耗过后，又一边观想冥王怒目图，快速补足恢复灵石，一边取出灵石汲取恢复法力。如此往复，一夜时间，方彻总共绘制了五张丙火玄阳剑符，成功了四张，成符率极高。当方彻回到屋子中的时候，众人早已等候着他，哪怕是洛琉璃也恢复了全盛状态。看来大家都准备好了，那我们出发。方彻看着修整完毕的大火，面容上浮现出了一抹笑意。他从储物界中取出了那节魔藤藤蔓，抬起手点在眉心，冥王之瞳，似乎眉心开了数眼，隐约有神光从眉心迸射。映照魔藤藤蔓，藤蔓上滔滔魔气涌动，溢散了出来，飘飘袅袅，宛如檀香悠悠，被风吹动，指向了一个方向。第一百章双神，烟气缭绕在空气中，指向了一个方向。其他人看不到魔气，只能看向方彻，看看他会做出什么样的选择和表现。毕竟这一次的行动就是以方彻为主。方彻持握着魔藤藤蔓，看向众人，让众人跟着他一起行动。大家自然是没有异议，尽数跟上了他的身形。假胜利也跟上了。他虽然实力最弱，但是他不愿掉队，还是选择参与这次风险极大的猎杀。方彻本来想劝阻假胜利，但想想还是放弃了。修修修！方彻持握着魔藤，开始在阵区中奔走。他没有完全放开速度，给身后众人跟上的时间。当然，也是时不时的观察着魔气飘荡的角度，选择方向。一行人朝着云霄镇的西城区深处逐渐的深入。忽然，方彻止住了步伐，眉毛微微挑动，略带几分诧异。在他的前方有两道身影，其中一个女生亦是持握着一根魔藤藤蔓，她的双眸呈现淡淡的白色，似乎有白雾在萦绕着。在女生的旁边，则是一位身躯魁梧的壮汉，顶着大大的光头，眸光十分晶亮，血气磅礴且盛大。刘磊、高成、周雨琪等人落下，眼眸中流露出惊异之色。是他们，双神仙城的天才苏木仙和黄云霄，都是筑基三层修为，极其强大。刘磊面色郑重，他认出了这两人的身份。苏木仙持握着魔藤藤蔓，泛着白雾的目光看向了方彻，清冷的开口：“你也在顺着魔藤藤蔓找寻他们的主藤。”方彻点了点头：“找到了吗？”苏木仙问道。方彻憨厚一笑：“快了。”苏木仙白雾目光中闪烁一抹异色。好，话语落毕，苏木仙便散去了双眸中的白雾，收起了魔藤藤蔓。黄云霄摸了摸脑袋：“咋的呀，苏姐？你相信这小子能够找到主藤位置吗？白嫖不香吗？”一直维持寻仙态，我很累的。苏木仙伸了个懒腰，淡淡道。随后，他的目光落在了洛琉璃的身上。咦，洛家的人，洛北游那家伙没在，不然应该能认得清。那股从血液中散发出的冰冷，比空调好使。苏木仙无视了其他人，最后看向了方彻。白嫖？哦不，顺路可以不？方彻看着这位女生，对方给他的感觉很强大，特别是先前那白雾眼眸，令冥王之瞳都微微震动。可以。那边一起行动吧。不过收获你们也清楚，谁杀的归谁。”方彻说道。苏木仙和黄霄云皆是点了点头。多了两位筑基三层的强者加入，队伍的自信增强了许多，安全也有了保障。修！方彻没有再多言，开启冥王之瞳，找寻魔气溢散的方向，快速驰掠而出。众人纷纷跟上，苏木仙则是神意的盯着方彻：“苏姐，咱真跟着这小子？万一这小子找不到，那咱们时间不都浪费了吗？”到时候试炼功德榜前，无可就没咱位置了。黄云霄有些搞不懂，能够以一根魔藤藤蔓就寻得适灵魔藤主藤位置的人很少。我想看看他是不是在说大话。”苏木仙淡漠的说道。黄云霄一摸圆滚滚的脑袋，好呗，苏姐想咋样就咋样，要不要通知洛北游？苏木仙犹豫了一下，想到了洛琉璃，还是点头道：“通知吧。”好嘞。黄云霄顿时拿出手指，用一指禅给洛北游发去信息。一行人默然前进，在云霄镇的镇区街道上快速驰掠。入了西城区后，竟然出乎意料的繁华了许多，民众们纷纷开始摆摊，甚至不少商店都开门了。比起东城区的破败，西城区竟是无比的热闹。这
，这么热闹，魔藤主藤真的会布置在这儿吗？刘磊有些错愕，环顾四周，以为自己走错了地方。黄云霄眯着眼，魁梧的身躯散发着压迫感。这小子不会找错方向了吧？苏木先瞥了他一眼，不要说话。白嫖的人话那么多做什么？方彻没有解释，因为他可以确定越来越近了。忽然，方彻止住身形，反手将魔藤藤蔓给收了起来。找到了。方彻吐出一口气，说道：“远处是一栋酒店，甚至可以说是整个云霄镇最高的酒店，足有二十层，像是云霄镇的坐标建筑似的。”众人纷纷有些傻眼：“瘦雪娇的魔修们居然将主藤布置在这酒店下面，如此明显的地方，最危险的地方就是最安全的地方。”有这种说法？苏木仙说道。话语落毕，他的双眸开始再度蒙上了白色雾气。只是扫了酒店一眼，他便闭目，确定了，就是这里。他转头看向了方彻，轻声道：“厉害，这次的称赞是真心的。”显然，苏木仙先前其实也是有些怀疑方彻，毕竟这一次试炼的队伍中，能够拿一根魔藤藤蔓就追踪到主藤的人，也就他苏木仙的寻仙太能做到了。方彻憨厚一笑，看向了酒店，眼眸却是凝重了起来。魔气非常浓郁的魔气，在冥王之瞳下，他看到的魔气几乎如同黑色的火焰，熊熊燃烧，笼罩着整座酒店。越是靠近，就越能感知到魔气的澎湃。我建议没有筑基战力的修士推出这次行动吧，不然连脱身的机会都没有。苏木仙率先开口，声音很冷淡，但是话语的意思却是在关心提醒着众人。雷娜、赵凯和贾胜利三人都知道，苏木仙是在说他们。只思考了不到三秒，雷娜就做出了决定，脚尖点地，拉着赵凯开始撤走。他还是很有自知之明。贾胜利甚至没有犹豫，也选择放弃了。他比雷娜更有自知之明。毕竟这支队伍中他是最弱的。雷娜、赵凯和贾胜利三人退出了一公里左右，远远看着酒店。忽然，他们三人怔住了，面色苍白的看向远处那栋高耸的酒店。在方彻等人踏足到了酒店之内后，整栋酒店陡然剧烈震动起来，甚至不需要用冥王之瞳，便能看到酒店中弥漫汹涌而出的滔天魔气。无数的真实魔藤藤蔓便从大地中破土而出，密密麻麻的。宛如囚笼般捆束住整栋酒店，像是一头早就等候多时的由黑色魔藤组成的狰狞巨蟒，一口将整栋酒店给吞掉后，仰头对着苍天发出咆哮